Sunday Suspense शुरू मात्रो Radio Mitchi 98.3 FM It's Hot बांगला शाहित तेर रोमांच चुकार की चुगाल बोधिये शाजानो आमादेर ए विशेष निवेदन Sunday Suspense आर आज केर गाल पो शोक्तोजीत रायर गैंग टॉके गंडोगोल फेलुदार ए रोहोशो उपन्यास प्रथम प्रकाशित होए उनिशो शत्तर शाले शारुदिया देश पुत्री काए बोई आकारे प्रथम प्रकाश उनिशो एकत्तोरे प्रधान जोड़ी त्रे शौशुधार बोस निशिकांतो शौकर हेलमट उंगा डॉक्टर बोइद्दो तोपशे एवं फेलुदा विभिन्न भूमिकाए दीप मीर जगन्नाथ बोशु पुष्पल आर फेलुदा शोभो शाची चक्रबोर्ती शुरू होते हैं गैंटो के गांडोगोल प्रथम पर्वो কিছুক্ষণ আগে অবধি জানলা দিয়ে বাইরে নিচের দিকে তাকালেই শুকনো হলদে মাটি আর সরু সরু সিল্কের সুতোর মতো একে বেঁকে যাওয়া নদী আর মাঝে মাঝে খুদে খুদে গ্রামের খুদে খুদে ঘরবাড়ি গাছপালা দেখতে পাচ্ছিলাম হঠাৎ কোথা থেকে জানি এটা মেয়ে গেছে পড়াতে সে সবার কিছুই দেখা যাচ্ছে না তাই মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে এখন প্লেনে যাত্রীদের দিকে দেখছি আমার পাশেই বসেছে ফেলুদা তার হাতে একটা মহাকাশ ভ্রমণ সম্বন্ধে বই ফেলুদা অনেক বই পড়ে তবে আজ পর্যন্ত কখনো ওকে একই বিষয় নিয়ে পরপর দুটো বই পড়তে দেখিনি কালই রাত্রে কলকাতায় দেখেছি ও তাকলা মাকান মরুভূমির ওপর একটা বই পড়ছে তার আগে ও দুটো বই একসঙ্গে পড়ছিল সকালে একটা রাত্রে একটা একটা গল্পের বই অন্যটা পৃথিবীর নানান দেশের রান্না সম্পর্কে ও বলে একজন গোয়েন্দার পক্ষে জেনারেল নলেজ জিনিসটা ভীষণ দরকারি কখন যে কোন জ্ঞানটা কাজে লেগে যায় তা বলা যায় না আমাদের লাইনে প্যাসেজের উল্টো দিকে পাশাপাশি দুটো সিটে দুজন ভদ্রলোক বসে আছেন যিনি দূরে বসে তার শুধু ডান হাতটা আর নীল প্যান্টের খানিকটা অংশ দেখতে পাচ্ছি হাতের আঙুল দিয়ে তিনি হাঁটুর ওপর তাল ঠুকছেন বোধ হয় আপন মনে গান গাইছেন যিনি কাছে বসে আছেন তিনি বেশ আট ষাট চকচকে ভদ্রলোক হাতের কবজিটা দেখে বেশ জোয়ান বলে মনে হলেও জুলপির কাছে পাকা চুল থাকাতে মনে হয় ভদ্রলোকের বয়স অন্তত পঁয়তাল্লিশ হবে একটা স্টেটসম্যান খুলে ভারী মনোযোগ দিয়ে কি জানি পড়ছেন ফেলুদা হলে শুধু চেহারা দেখেই লোকটা সম্বন্ধে অনেক কিছু বলে দিতে পারত আমি সময় কাটানোর জন্য অনেকক্ষণ এক দৃষ্টি চেয়ে থেকেও কিছুই বার করতে পারলাম না ওরকম হাঁ করে কি দেখছিস চাপা গলায় ফেলুদার হঠাৎ প্রশ্নটা চমকে দিয়েছিল কথাটা বলে ও একবার আর চোখে ভদ্রলোকের দিকে দেখে নিয়ে বলল যে রেটে খায় লোকটা সে তুলনায় শরীরে তেমন চর্বি জমেনি এখনো এটা বলতে মনে পড়ল সত্যি ভদ্রলোক এই এক ঘন্টার মধ্যেই দুবার চেয়ে চা খেয়েছেন আর সঙ্গে গোটা তিনি করে বিস্কুটও বললাম আর কি বুঝলে ভদ্রলোকের প্লেনে চড়া অভ্যেস আছে কি করে জানলে একটু আগে এই প্লেনটা একটা এয়ার পকেটে পড়ে ধরাস করে বাম্প করেছিল মনে আছে হ্যাঁ হ্যাঁ ওরে বাবা আমার তো পেটের ভেতরটা কীরকম করে উঠেছিল শুধু তুই কেন আশেপাশে সকলেই নড়ে চড়ে উঠেছিল একমাত্র উনি দেখলাম কাগজ থেকে চোখটি পর্যন্ত তুললেন না আর কি বুঝলে লোকটার মাথার সামনের দিকে চুল বেশ পরিপাটি রয়েছে কিন্তু পেছনটা এলোমেলো হয়ে মোরগের ঝুঁটি হয়ে গেছে সে তো দেখতেই পাচ্ছি অথচ প্লেনে লোকটা সিটে মাথা ঠেকিয়ে সৈনি একবারও এক টানা সোজা হয়ে বসে কাগজ পড়েছে আর না হয় চা বিস্কুট খেয়েছে তার মানে দমদমে ওয়েটিং রুমে বুঝেছি বুঝেছি তার মানে ও প্লেন ছাড়ার বেশ কিছুক্ষণ আগেই দমদমে পৌঁছেছিল আর তাই ভেরি গুড হাতে সময় আছে দেখে সোফায় বসে পা ছড়িয়ে মাথা চিতিয়ে বিশ্রাম করে নিয়েছে তাই পেছনে চুলের ওই দশা ফেলুদার এই ক্ষমতাটা সত্যিই অবাক করে দেবার মতো আরও আশ্চর্য এই যে এগুলো বুঝে ফেলার জন্য ওকে আমার মতো ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে থাকতে হয় না অচেনা লোকের দিকে দু একবার আর চোখে দেখে নিলেই কাজ হয়ে যায় লোকটা কোন দেশি বলতো ফেলুদা প্রশ্ন করল এটার জবাব দেওয়া ভারী কঠিন বললাম লোকটা পরে আছে স্যুট হাতে আবার ইংরেজি কাগজ কি করে বুঝবো বাঙালি মারাঠি গুজরাটি পাঞ্জাবি এনিথিং হতে পারে ফেলুদা করে জিপ দিয়ে একটা শব্দ বার করে মাথা নেড়ে বলল কবে যে অবজারভেশন শিখবি তা জানি না লোকটার ডান হাতে কি রয়েছে খবরের না না একটা আংটি 
আংটিতে কি আছে চোখ কুচকে ভালো করেছে দেখলাম সোনার আংটির মাঝখানে লেখা রয়েছে মা অন্য যাত্রীদের সম্বন্ধেও প্রশ্ন করার ইচ্ছে ছিল কিন্তু ঠিক সেই সময় লাউড স্পিকারে বলে উঠল বাগডোগরা পৌঁছতে আর বেশি সময় নেই প্লিজ ফাস্ট ইউর সিট বেল্ট অ্যান্ড অবজার্ভ দ্য নো স্মোকিং সাইড বাগডোগরা বলতে অনেকেই মনে করবে আমরা হয়তো দার্জিলিং কিংবা কালিম্পং যাচ্ছি আসলে তা নয় আমরা যাচ্ছি সিকিমের রাজধানী গ্যাংটকে এর আগে গ্রীষ্মের ছুটিতে দুবার দার্জিলিং গেছি এবারও প্রথমে দার্জিলিং এর কথাই হয়েছিল কিন্তু শেষ মুহূর্তে ফেলুদা গ্যাংটকের নাম করল বাবার হঠাৎ ব্যাঙ্গালোরে একটা কাজ পড়ে গেল বলে উনি আর এলেন না বললেন তুই পরীক্ষা দিয়ে বসে আছিস ফেলুরও ছুটি পাওনা হয়েছে দিন পনেরোর জন্য ঘুরে আয় কলকাতায় বসে ব্যবসা গরমে পচার কোনো মানে হয় না ফেলুদা গ্যাংটক বলল তার কারণ বোধ হয় এই যে ইদানিংও তিব্বত নিয়ে পড়াশোনা করছে সেই ফাঁকে আমিও একটা স্ভেন হেডেনের লেখা ভ্রমণ কাহিনী পড়ে ফেলেছি সিকিমে তিব্বতের অনেক কিছুই এসে জমা হয়েছে সিকিমের রাজা তিব্বতি সিকিমের গুম্ফাগুলোতে তিব্বতি লামাদের দেখা যায় সিকিমের অনেক গ্রামে তিব্বতি রিফিউজিরা এসে রয়েছে তিব্বতের গান তিব্বতের খাবার তিব্বতের পোশাক তিব্বতের মুখোশ পরা নাচ এ সবই নাকি সিকিমে রয়েছে আমিও তাই আর গ্যাংটক নিয়ে আপত্তি করিনি সত্যি বলতে কি আমার এই ঘুরতু তো দাদাটির সঙ্গে যদি উলুবেরিয়াতেও ছুটি কাটাতে হয় তাতেও আমি রাজি অবশ্যই তার সঙ্গে যদি সে জায়গায় কোনো রহস্যের সন্ধান মেলে তাহলে তো পোয়া পারো গোয়েন্দাগিরিতে ফেলুদার জুড়ি আর কেউ আছে বলে আমার জানা নেই বাগডোগরা এয়ারপোর্টে এসে প্লেন নামল ঠিক সাড়ে সাতটায় কলকাতা থেকেই বাবা ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন যাতে আমাদের জন্য একটা জিপ মজুদ থাকে আমরা শটান জিপে না উঠে আগে এয়ারপোর্টের রেস্টুরেন্টে গিয়ে বেশ ভালো করে ব্রেকফাস্ট করে নিলাম কারণ এখান থেকে গ্যাংটক যেতে লাগবে প্রায় ছ সাত ঘন্টা রাস্তা খারাপ থাকলে আরও বেশি লাগতে পারে তবে ভরসা এই যে আজ সবে চোদ্দই এপ্রিল মনে হয় এখনও তেমন বর্ষা নামেনি অমলেটটা শেষ করে মাছ ভাজা ধরেছি এমন সময় দেখি প্লেনের সেই ভদ্রলোকটা একটা কোনার টেবিল থেকে উঠে রুমালে মুখ মুছতে মুছতে আমাদের দিকেই হাসি মুখে এগিয়ে আসছে আপনারা কি ড্যাং না ক্যাং না গ্যাং আমি তো প্রশ্ন শুনে ঘাবড়েই গেলাম এ আবার কি হে আলিতে কথা বলছেন ভদ্রলোক কিন্তু ফেলুদা তৎক্ষণাৎ হেসে উত্তর দিল গ্যাং গ্যাং শুনে ভদ্রলোক বললেন জিপের ব্যবস্থা আছে মানে সোজা কথা আপনাদের সঙ্গে শেয়ারে লটকে পড়তে পারি কি ফেলুদা বলল স্বচ্ছন্দে আর আমিও বুঝে ফেললাম যে ড্যাং মানে হচ্ছে দার্জিলিং ক্যাং মানে হচ্ছে কালিম্পং আর গ্যাং গ্যাংটক ভদ্রলোক বললেন থ্যাংক ইউ আমার নাম শশধর বোস তা কি ব্যাপার ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন অলিদে নাকি তাছাড়া আর কি আই লাভ গ্যাংটক আগে গেছেন কখনো আগে না ও কোথায় উঠছেন ফেলুদা বেয়ারাকে ডেকে বিল আনার কথা বলে দিয়ে ভদ্রলোককে একটা চার মিনার অফার করে নিজে একটা ধরিয়ে বলল একটা হোটেলে ঘর বুক করা আছে নাম বোধ হয় স্নো ভিউ শশধরবাবু বললেন গ্যাংটকের নারী নক্ষত্র আমার জানা শুধু গ্যাংটক কেন সারা সিকিম চষে বেরিয়েছি লাচেন লাচুং নামচে নাথুলা কিছুই বাদ নেই গ্লোরিয়াস যেমন দৃশ্য তেমনি শান্তি পাহাড় চান তো পাহাড় অর্কিড চান অর্কিড রোদ চান মেঘ চান বৃষ্টি চান মিস্ট চান আর সব পাবেন তিস্তা রঙ্গিত নদীগুলোর কোনো তুলনা নেই আচ্ছা তবে গন্ডগোল হলো রাস্তা নিয়ে রোডস বুঝেছেন আসলে এদিকের পাহাড়গুলো যাকে বলে গ্রোয়িং মাউন্টেন্স এখনও বাড়ছে তাই একটু অস্থির বুঝেছেন আর কাঁচা পাথর ভাঙো দেয়াল তোলো মাটি ফেলো সে অনেক ঝক্কি তাও আর্মি আছে বলে রক্ষে চটপট সরিয়ে নেয় তবে এখনো বৃষ্টিটা তেমন নামেনি তাই খুব একটা গোলমাল হবে বলে মনে হয় না যাক আপনাদের পেয়ে খুব আনন্দ হলো সুবিধে হলো 
একা একা এতখানি পথ যেতে হবে ভাবতে বিশ্রী লাগছিল কোম্পানি পেলে গল্প টল্প করে সময়টা কেটে যায় আপনিও কি চেঞ্জে যাচ্ছেন আরে না মশাই আমি যাচ্ছি কাজে তবে সে এক পিকিউলিয়ার কাজ অ্যারোমাটিক প্লান্টস জানেন আপনার বুঝি পারফিউমারির ব্যবসা ঠিক ধরেছেন কেমিক্যাল ফার্ম তার অনেক কাজের একটা হচ্ছে এই এসেন্স তৈরি করা সিকিমে কিছু আমাদের ওই প্রয়োজনীয় গাছ আছে সেটা জানি সেগুলো সংগ্রহ করতেই যাওয়া আমার পার্টনার আগেই গেছে এই দিন সাথে খোল গাছপালা সম্বন্ধে অগাধ জ্ঞান বটানিতে ডিগ্রি আছে আমারও ওর সঙ্গে যাওয়ার কথা ছিল শেষটাই এক ভাগ্নের বিয়ের ব্যাপারে ঘাটশিলা চলে যেতে হলো এই কাল রাতেই কলকাতা ফিরেছি বিল দেওয়া হয়ে গিয়েছিল তাই আমরা উঠে পড়লাম মালপত্র তুলে নিয়ে জিপের দিকে যেতে যেতে ফেলুদা বলল আপনাদের কোম্পানিটা কোথায় শশধরবাবু বললেন বোম্বে কোম্পানি প্রায় বিশ বছর হতে চলল আমি জয়েন করেছি ধরুন বছর সাতেক এস এস কেমিক্যালস শিবকুমার শেলভাঙ্কার হে ওর নামেই নাম বাগডোগরা থেকে শিলিগুড়ি হয়ে সেবক রোড সেবক রোড থেকে ডান দিকে তিস্তা নদীকে রেখে রাস্তা চড়াই উঠতে আরম্ভ করে তারপর মাঝে মাঝে নিচেও নামে দার্জিলিংয়ের মতো সমানে চড়াই ওঠে না রংপোতে গিয়ে পশ্চিম বাংলার শেষ আর সিকিমের শুরু তিস্তার ধারেই তিস্তা বাজার বলে একটা জায়গা আছে যেখানে একটা প্রকাণ্ড ব্রিজের উপর দিয়ে নদী পেরিয়ে উল্টো দিকের পাহাড়ের রাস্তা ধরতে হয় তিস্তা বাজারে আমাদের জীব থামানো হলো রোদ থাকার ফলে বেশ গরম লাগছিল তাই শশধরবাবু বললেন কোকা কোলা খাবেন আপত্তি নেই এই জায়গাটা নাকি দু বছর আগে তিস্তার বন্যায় একেবারে ভেসে গিয়েছিল দোকান পাট ঘর বাড়ি যা দেখছি সবই নাকি নতুন করে তৈরি হয়েছে দেখেও তাই মনে হয় ব্রিজটাও নতুন আগেরটা জলের তোড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল শশধরবাবু দেখলাম পরপর দু বোতল কোকা কোলা সাবার করে দিলেন সেই সঙ্গে অবশ্যই আমাদেরও খাওয়ালেন মনে মনে ভাবলাম গ্যাংটকে আশা করি কোল্ড ড্রিঙ্কে শরীর ঠান্ডা রাখতে হবে না পাঁচ হাজার ফুট হাইট যখন নিশ্চয়ই এখানের চেয়ে অনেক বেশি ঠান্ডা হবে কোক খাওয়া সেরে যখন দোকানে বোতলগুলো ফেরত দিচ্ছি তখন লক্ষ্য করলাম কিছু দূরেই একটা জিপের পাশে দাঁড়িয়ে কয়েকজন লোক তার মধ্যে দুজন মিলিটারিও আছে হাত টাত নেড়ে বেশ উত্তেজিতভাবে কি জানি আলোচনা করছে জিপটা উল্টো দিক থেকে এসেছে বোধ হয় শিলিগুড়িয়ে যাবে অ্যাক্সিডেন্ট কথাটা হঠাৎ কানে আসাতে আমরা তিনজনেই জিপটার দিকে এগিয়ে গেলাম আর গিয়ে যা শুনলাম সে এক বিশ্রী ব্যাপার এদিকে বৃষ্টি না হলেও গ্যাংটকে নাকি দিন সাথে আগে বেশ বৃষ্টি হয়েছে আর তার ফলে পাহাড় থেকে একটা পাথর গড়িয়ে একটা জিপের ওপর পড়ে একজন লোক নাকি মারা গেছে জিপটাও নাকি রাস্তা থেকে গড়িয়ে প্রায় পাঁচশো ফুট নিচে পড়ে ভেঙে চুর মার হয়ে গেছে যে মরেছে তার নাম ধাম এরা কেউ বলতে পারল না কারণ এরা কেউ গ্যাংটক থেকে আসছে না ফেলুদা খবরটা শুনে বলল উফ একেই বলে নিয়তি লোকটার নেহাতি মরণ ছিল না হলে একটা চলন্ত গাড়ির উপর একটা মাত্র খসা পাথর এসে পড়া এ ঘটনা সচরাচর ঘটে না শশধরবাবু বললেন মিলিয়ন তারপর জিপে উঠতে উঠতে বললেন যাওয়ার সময় দৃষ্টিটা পাহাড়ের গায়ে রাখবেন আর কানটা রাখবেন খোলা সাবধানের মার নেই মশাই তিস্তা ছাড়বার কিছুক্ষণ পর থেকেই চারিদিকে দৃশ্য এমন অদ্ভুত সুন্দর হয়ে উঠতে লাগলো যে অ্যাক্সিডেন্টের কথাটা মন থেকে মুছে গেল রংপ পেরিয়ে কিছুদূর যাবার পর এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় গরমটা এমনিতেই কমে গিয়েছিল তার উপরে তিন হাজার ফুট হাইটের মাথায় যখন কুয়াশা আরম্ভ হল তখন রীতিমতো ঠান্ডা লাগতে লাগল গ্যাংটক আসতে যখন দশ কিলোমিটার বাকি তখন একটা জায়গায় জিপ থামিয়ে সুটকেস খুলে কোট আর মাফলারটা বার করে পরে নিলাম শশধরবাবুও দেখলাম একটা এয়ার ইন্ডিয়ার ব্যাগ খুলে একটা নীল পুলওভার বার করে সেটা তার ঠান্ডা কোটের তলায় চাপিয়ে নিলেন ক্রমে কুয়াশার মধ্যে দিয়ে আবঝা আবঝা চোখে পড়ল পাহাড়ের গায়ে নীল রঙের চিনে প্যাটার্নের ছাতওয়ালা সব ঘর বাড়ি শশধরবাবু বললেন পাঁচ ঘন্টাও লাগলো না হুই আর ভেরি লাকি ক্রমে মিলিটারি ক্যাম্পের পাশ দিয়ে ফুলের টব সাজানো কাঠের বারান্দাওয়ালা দোতলা দোকান বাড়ির শাড়ি পেরিয়ে লাল নীল সবুজ হলদে ডুরে কাটা পোশাক পরা কাঁধে বাচ্চা নেওয়া মেয়ে 
আর বাহারের টুপি আর রঙবে রঙের জামা পরা সিকিমি নেপালি ভুটিয়া তিব্বতি পুরুষদের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে আমাদের জিপ গিয়ে পৌঁছল স্নো ভিউ হোটেলের সামনে শশধরবাবু ডাক বাংলোয় যাবেন বলে আমাদের কাছ থেকে তখনকার মতো বিদায় নিলেন যাওয়ার সময় বললেন এসব জায়গায় জানেন তো চান কি না চান চার বেলা অন্তত একবার করে দেখা না হয়ে যায় না ফেলুদা বলল আপাতত আপনি ছাড়া আর কাউকেই চিনি না এখানে বিকেলে একবার ডাক বাংলোর দিকটাই ঢু মেরে আসবো বহু আচ্ছা আসি বলে হাত নেড়ে জিপের সঙ্গে ভদ্রলোক কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেলেন আমাদের হোটেলের নাম যদিও স্নো ভিউ আর যদিও সত্যি করেই নাকি পেছনের ঘরগুলো জানলা দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায় এসে অবধি এখনো পর্যন্ত কুয়াশা কাটেনি বলে আমাদের স্নো ভিউ করা হয়নি হোটেলের মালিক একজন পাঞ্জাবি ভদ্রলোক নাম মিস্টার বিব্রা আর যেসব লোক হোটেলে রয়েছে তার মধ্যে মনে হলো মাত্র একজনই বাঙালি এখনো আলাপ হয়নি বাঙালি বুঝলাম কারণ দুপুরে কাঁটা চামচ দিয়ে খাবার সময় তার হাত থেকে কাঁটাটা ছিটকে মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট শুনলাম তিনি বলে উঠলেন ধুতারি খাওয়া দাওয়া সেরে হোটেলের সামনেই সারি সারি দোকানওয়ালা বড় রাস্তায় বেরিয়ে দু মিনিটের মধ্যেই ফেলুদা একটা পানের দোকান আবিষ্কার করে সেখান থেকে একটা মিঠে পান কিনি বলল এই জিনিসটা যে এখানে পাওয়া যাবে তা ভাবিনি ও দুপুরে আর রাত্রে রোজ খাওয়ার পরে একটা করে মিঠে পান খায় তবে ক্ষয়ের ছাড়া কারণ ঠোঁট লাল হওয়াটাও একেবারেই পছন্দ করে না গ্যাংটকের এই রাস্তাটা দেখলাম রীতিমতো চওড়া রাস্তার মাঝখানে জিপ লরি স্টেশন ম্যাগন ইত্যাদি নানান রকম গাড়ি লাইন বেঁধে পার করা রয়েছে আর রাস্তার দুদিকে দোকান দোকানের নাম দেখে বোঝা যায় ভারতবর্ষের অনেক জায়গার লোক সিকিমে এসে ব্যবসা গেড়ে বসেছে পাঞ্জাবি মারওয়াড়ি গুজরাটি সিন্ধি সব রকম লোক সিকিমে এসে দোকান করেছে বাঙালি প্রায় চোখে পড়ে না বললেই চলে কুয়াশার মধ্যে বেশি দূর অব্দি দেখা না গেলেও একটা জিনিস বেশ বুঝতে পারছিলাম যে দার্জিলিংয়ের সঙ্গে এ জায়গাটার বেশ একটা তফাত রয়েছে সবচেয়ে বড় তফাত এই যে এখানে লোকজনের ভিড়টা কম তাই গোলমালটা কম আর তাই নোংরাটাও কম খাওয়া দাওয়া হলো মিঠে পানও হলো সবে ভাবছি এবার জায়গাটা একটু ঘুরে দেখলে হয় এমন সময় হঠাৎ দেখি কুয়াশার মধ্যে দিয়ে শশধরবাবুকে দেখা যাচ্ছে তিনি যেন ব্যস্তভাবে এই হোটেলের দিকেই এগিয়ে আসছেন ফেলুদাকে দেখতে পেয়েই ভদ্রলোক আরও জোরে পা ফেলে এগিয়ে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন সর্বনাশ হয়ে গেছে কি ব্যাপার সকালে তিস্তায় যে অ্যাক্সিডেন্টের কথা শুনলেন সেটা কার জানেন প্রশ্নটা শুনেই আমার মনের মধ্যে একটা সন্দেহ ধাক্কা দিয়ে উঠেছিল ভদ্রলোকের কথায় সেটা সত্যি হয়ে গেল এস এস আমার পার্টনার বলেন কি কোথায় যাচ্ছিলেন ভদ্রলোক মা গঙ্গাই জানেন টেরিবল ব্যাপার তৎক্ষণাৎ মারা গেছেন ঘন্টা চারেক বেঁচে ছিল হাসপাতালে আনার আধ ঘন্টার মধ্যেই মারা যায় মাথায় চোট হাড় গোড় ভেঙে গেছিল মারা যাবার আগে নাকি একবার জ্ঞান হয়েছিল আমার নাম করে বোস বোস করে দু একবার নাকি তারপরই শেষ খবরটা পাওয়া যায় কি করে ফেলুদা জিজ্ঞেস করল আমরা হোটেলে গিয়ে ঢুকলাম একতলা ডাইনিং রুম এখন খালি তিনজনে তিনটে চেয়ার দখল করে বসলাম শশধরবাবু একটা সবুজ রুমাল কোটের বুক পকেট থেকে বার করে কপালের ঘাম মুছলেন সেও এক ব্যাপার ড্রাইভারটা মরেনি পাথরটা গাড়িটায় এসে লেগেছে আর ড্রাইভারও স্টিয়ারিং এর কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলেছে এমনিতে পাথরটা নাকি খুব একটা বড় কিছু ছিল না কিন্তু স্টিয়ারিং ঘুরে যাওয়াতে গাড়ি রাস্তা থেকে সরে একেবারে কাত হয়ে খাদে পড়েছে ড্রাইভার ছিল খাদের উল্টো দিকে যেই না গাড়ি কাত হয়েছে ব্যাটা লাফ দিয়ে একেবারে রাস্তায় মাইনার ইঞ্জুরি এই বাঁচকের পাশটায় সামান্য একটু ছড়েছে দ্যাটস অল জিপ এদিকে শেলভাঙ্কার সমেত একেবারে পাঁচশো ফুট নিচে নর্থ সিকিম হাইওয়েতে অ্যাক্সিডেন্ট ড্রাইভারটা সেখান থেকে গ্যাংটকের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করেছে খবরটা দেবে বলে পথে কিছু নেপালি মজুরদের দেখে তাদের সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে এস এস এর বডি উদ্ধার করে তারাই বয়ে আনছিল এমন সময় একটা আর্মি জিপ এসে পড়ে তারপর ওই হাসপাতাল তারপর ওয়েল 
যে লোকটাকে দু ঘন্টা আগেও ফুর্তিবাজ বলে মনে হয়েছিল তাকে এরকম ভেঙে পড়তে দেখে বেশ অদ্ভুত লাগছিল ডেড বডি কি হলো বোম্বে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বোম্বে তো ওর ভাইকে কন্ট্যাক্ট করেছিল ব্যারিস্টার ভাই এস এস এর স্ত্রী নেই দুবার বিয়ে করেছিল দুজনেই মারা গেছে প্রথম পক্ষের একটি ছেলে ছিল সে বছর চোদ্দ আগে বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়ে চলে যায় সে অনেক ব্যাপার এস এস ছেলেকে ভীষণ ভালোবাসত তার অনেক খোঁজ করেছিল কিন্তু তার আর কোনো পাত্তাই পাওয়া যায়নি তাই ভাইকে ইনফর্ম করেছিল ভাই পোস্টমর্টেম করতে দেয়নি তাই বডি তার পরদিন পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এখানে বলে রাখি পোস্টমর্টেম কথাটার মানে আমি ফেলুদার কাছেই জেনেছিলাম কেউ যদি অস্বাভাবিক বা সন্দেহজনকভাবে মারা যায় তাহলে পুলিশের তদন্ত হয় আর তখন পুলিশের ডাক্তার মৃতদেহ পরীক্ষা করে রিপোর্ট দেয় কখন মারা গেছে কোথায় চোট পেয়ে মরেছে বিষ খাওয়ানো হয়েছিল কি না এই সব আর কি একেই বলে পোস্টমর্টেম ফেলুদা বলল কবে ঘটেছে ব্যাপারটা ইলেভেন্থ সকালে সাতই ও এখানে এসে পৌঁছলো আমি তো এখনো বিশ্বাসই করতে পারছি না আর কপালে যে কখন কি ঘটে তবে আমি থাকলে বোধ এই দুর্ঘটনা ঘটতো না আপনার প্ল্যান কি কি আবার আর তো এখানে থাকার কোনো মানে হয় না আমি এখন যাচ্ছি কাল সকালে যদি একটা ফ্লাইট পাওয়া যায় তার খোঁজ করতে চেনাশোনা আছে হয়ে যাবে বলে মনে হয় শশধর বাবু উঠে পড়লেন চলি যাওয়ার আগে একবার দেখা হবে নিশ্চয়ই আপনারা আর ইয়ে নিয়ে ভাববেন না হ্যাভ এ গুড টাইম ভদ্রলোক হোটেল থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন ফেরুদা কিছুক্ষণ চুপ করে ভুরুকুচকিয়ে বসে থেকে সকালে অ্যাক্সিডেন্টের কথা শুনে শশধরবাবু যে কথাটা বলেছিলেন সেটাই ফিসফিস করে দুবার বলল তারপর বলল অবশ্যই মাথায় বাজ পড়েও তো লোক মরে সেটাও কম আশ্চর্য নয় আমি এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি এখন দেখলাম আমাদের কাছেই আর একটা চেয়ারে হোটেলের সেই বাঙালি ভদ্রলোকটি হাতে আনন্দবাজার খুলে বসে আছেন ভদ্রলোক চলে যেতেই তিনি কাগজটা ভাঁজ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে ফেলুদাকে নমস্কার করে তার পাশের চেয়ারে বসে বললেন নমস্কার সিকিমের রাস্তাঘাটে কখন যে কি হয় কিছু বলা যায় না এখানে পাথর পড়ে মানুষ মরাটা কিছু আশ্চর্য নয় মশাই আপনারা তো আজই এলেন ফেলুদা একটা গম্ভীর হুম এর মতো শব্দ করল ভদ্রলোক একটা স্টিলের ফ্রেমে হালকা সবুজ রঙের কাঁচওয়ালা চশমা পড়েছিলেন বয়স বোধ হয় তিরিশ পঁয়ত্রিশের বেশি নয় ঠোঁট আর নাকের মাঝখানে একটা ছোট্ট চারকোনা গোঁপ আছে যেটাকে বোধ হয় বাটারফ্লাই বলা হয় আজকাল এরকম গোঁপ খুব বেশি দেখা যায় না বেশ অমায়িক লোক ছিলেন মিস্টার সেলভাঙ্কার আপনার সঙ্গে পরিচয় ছিল যেটুকু হয়েছিল তাতেই বুঝেছি সমজদার লোক যাকে বলে রসিক আর কি আটের দিকে খুব ঝোঁক আমার কাছে একটা তিব্বতী মূর্তি ছিল সেটা উনি কিনলেন মারা যাবার ঠিক দুদিন আগে উনি ওসব জিনিস কালেক্ট করতেন কালেক্ট ফালেক্ট জানি না মহাই আমার সঙ্গে আর্ট এম্পোরিয়ামে আলাপ দেখি এটা সেটা উনি ঘেঁটে ঘুঁটে দেখছেন বললুম আমার কাছে একটা পুরনো তিব্বতী মূর্তি আছে তুমি দেখবে তা বললে ডাক বাংলোয় নিয়ে এসো গেলুম নিয়ে ব্যাকালুম ভদ্রলোক অন দ্য স্পট কিনে নিলেন অবশ্য জিনিসটাও খুব ডিসেন্ট ছিল মানে আমার ঠাকুরদা তিব্বত থেকে এনেছিলেন মশাই নটা মাতা চৌত্রিশটা হাত আইসি ফেলুদা গম্ভীর ভাব দেখালেও আমার কিন্তু ভদ্রলোককে বেশ ইন্টারেস্টিং লাগছিল বিশেষ করে ওর হাসিটা যেটা ওর ঠোঁটের কোণে লেগেই আছে শেলভাঙ্কারের মৃত্যুটাও যেন ওর কাছে একটা হাসির ব্যাপার আমার নাম নিশিকান্ত সরকার ফেলুদা নিজের পরিচয় না দিয়ে কেবল একটা ছোট্ট নমস্কার করল নমস্কার ভদ্রলোক বলে চললেন আমি থাকি দার্জিলিংয়ে তিন পুরুষ ধরে আছি তবে গায়ের রংটা দেখলে বিশ্বাস করা মুশকিল তাই না ফেলুদা সামান্য একটু হেসে অভদ্রতা অ্যাভয়েড করল ওদিকটা আর ওই কালিংপংটা থরলি ঘুরে দেখা আছে সিকিমটাতে আসা হয়নি 
অবশ্য সেটা আমার নেগ মানে ওই নেগলিজেন্স এসে বুঝছি কি মিস করছিল কাছে পিঠে সব অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গা আছে জানেন তো নাকি আপনার সব দেখা ফেলুদা বলল যে সেও নতুন আজই প্রথম সিকিমের মাটিতে পদার্পণ বাহ ভদ্রলোকের এবার প্রায় ছাব্বিশ পাটি দাঁত দেখা গেল কদিন আছেন তো বেশ ঘুরে টুরে দেখা যাবে হ্যাঁ ইচ্ছে তো আছে পেমিয়াংচিটা শুনেছি দারুণ জায়গা যেখানে সিকিমের পুরনো রাজধানীর ভগ্নাবশেষ আছে না না শুধু রাজধানী কেন গাইড বুকটা আপনি দেখুন না ফরেস্ট আছে ব্রিটিশ আমলের ডাক বাংলো আছে প্রাচীন গুম্ফা আছে কাঞ্চনজঙ্ঘার ফার্স্ট ক্লাস ভিউ আছে কত চাই আর আপনার সুযোগ হলে নিশ্চয়ই যাব উঠছেন নাকি হ্যাঁ যাই একটু ঘুরে দেখে আসি এখানে কি বেরোবার সময় ঘরের দরজা টরজা বন্ধ করে যেতে হয় নাকি তা হোটেলের ঘরের দরজায় চাবি দেওয়া ভালো তবে ওই চুরি চামারি এখানে নেই বললেই চলে সারা সিকিমে মাত্র একটি জেলখানা আবার সেটা গ্যাংটকই খোঁজ নিয়ে দেখুন না চারটির বেশি কয়েদি পাবেন না সেখানে হোটেল থেকে বেরিয়ে দেখি তখনও কুয়াশা কাটেনি ফেলুদা এদিক ওদিক দেখে বলল একটা ভুল হয়ে গেল দুজনের জন্যই একজোড়া করে হান্টিং বুট কিনে আনা উচিত ছিল যা বুঝছি এখানে বাদলা হবে তার মানে রাস্তাঘাট পেছন আর জুতোয় গ্রিপ না থাকলে পাহাড়ে ওঠা মুশকিল আমি বললাম এখানে পাওয়া যাবে না তা যেতে পারে বাটার দোকান তো সর্বত্রই আছে সন্ধ্যে নাগাদ ফিরে এসে কিনে নেব আপাতত চল একটু এক্সপ্লোর করা যাক বাজার থেকে শহরের দিকে যেতে হলে চড়াই উঠতে হয় কিছুদূর গিয়েই বুঝলাম এদিকটায় লোকের ভিড় আর বাড়ির ভিড় আরও অনেকটা কম অল্প যেসব লোক চলাচল করছে তার মধ্যে কিছু স্কুলের ইউনিফর্ম পরা ছেলে মেয়েও দেখলাম দার্জিলিংয়ের মতো ঘোড়া দেখলাম না এখানে তবে জিপ চলে ওখানে চেয়ে অনেক বেশি সেটা বোধ হয় মিলিটারি থাকার দরুন গ্যাংটক থেকে ১৬ মাইল দূরে চোদ্দ হাজার ফুট হাইটে নাথুলা নাথুলাতে চীন আর ভারতের মধ্যে সীমারেখা এদিকে ভারতীয় সৈন্য আর ওদিকে পঞ্চাশ গজের মধ্যে চীন সৈন্য আরও কিছু দূর হেঁটে যাওয়ার পর একটা মোড়ের মাথায় এসে কুয়াশার মধ্যে দিয়ে হঠাৎ একটা ঝলমলে রং চোখে পড়ল একটু এগোতেই বুঝলাম সেটা আর কিছুই নয় একটা লোক ভারী বাহারের পোশাক পরে রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে তার পা থেকে মাথা অবধি রঙের বাহার পায়ে হলদে জুতো প্যান্টটা হলো নীল রঙের জিন্স সোয়েটারটা টকটকে লাল আর তার গলার ফাঁক দিয়ে ভেতরে সবুজ শার্টের কলার দুটো বেরিয়ে আছে শার্টের ঠিক ওপরেই থুতনির নিচে একটা সাদার ওপর কালো নকশা করা স্কার্ফ লোকটার মুখের রং হালকা হলদে আর ফ্যাকা সে গোলাপি মেশানো আর চুল শুধু চুল নয় দাড়ি গোপ বাদামি রঙের দেখেই বোঝা যায় ইনি একজন বিদেশি হিপি দাড়ি থাকার ফলে বয়স বোঝা মুশকিল তবে মুখের চামড়া একটুও কুচকয়নি মনে হয় ফেলুদারি বয়সী মানে তিরিশের একটু নিচেই ভদ্রলোক আমাদের দেখে মৃদু হেসে ঠান্ডা মোলায়েম সুরে বললেন হ্যালো ফেলুদা উত্তরে হ্যালো বলল এবার লক্ষ্য করলাম হিপির কাঁধ থেকে দুটো ক্যামেরা ঝুলছে আর তার সঙ্গে একটা চামড়ার ব্যাগ তাতেও হয়তো ক্যামেরারই জিনিসপত্র রয়েছে একটা ক্যামেরার নাম ক্যানন দেখে বুঝলাম সেটা জাপানি ফেলুদার সঙ্গেও তার জাপানি ক্যামেরাটা ছিল আর সেটা দেখেই বোধ হয় হিপি বললেন নাইস ডে ফর খালা ফেলুদা হেসে বলল তোমাকে কিছু দূর থেকে কুয়াশার মধ্যে দিয়ে দেখে আমারও এই কথাটাই মনে পড়ছিল তবে দুঃখের বিষয় ভালো কালার ফিল্ম এখন আমাদের দেশে দুষ্প্রাপ্য না হলেও দুর্মূল্য হিপি বলল সেটা জানি আমার কাছে কালার স্টক আছে প্রয়োজন হলে আমাকে বলো হিপি যদিও ইংরেজিতে কথা বলছিল উচ্চারণ শুনে তার জাতটা বুঝতে পারলাম না ফরাসি অথবা আমেরিকান হলে চন্দ্রবিন্দুটা একটু বেশি ব্যবহার করত আর ইংরেজ হলে তো বোঝাই যেত ইনি কিন্তু ওই তিনটে জাতের মধ্যে একটিও নন ফেলুদা বলল তুমি কি বেড়াতে এসেছো হিপি বলল আমি ছবি তুলতে এসেছি সেকেম সম্বন্ধে একটা বই করার ইচ্ছে আমি একজন প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার কদিন আছো এখানে এসেছি নাইন্থ পাঁচ দিন হলো 
তিন দিনের ভিজা ছিল বলে কয়ে বাড়িয়ে নিয়েছি আরো দিন সাতেক থাকার ইচ্ছে কোথায় উঠেছো ডাক বাংলা এই যে রাস্তাটা ডান দিক দিয়ে উঠে গেছে এইটা দিয়ে একটু গিয়েই ডাক বাংলা ডাক বাংলো শুনেই আমার কানটা খাড়া হয়ে গেল শেলভাঙ্কারও তো বোধহয় ডাক বাংলোতেই ছিলেন তাহলে যে ভদ্রলোকটি অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেলেন তার সঙ্গে তোমার নিশ্চয়ই আলাপ ছিল হিপি আক্ষেপের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললেন ভেরি স্যাড আমার সঙ্গে যথেষ্ট আলাপ হয়েছিল হি ওয়াজ এ ফাইন ম্যান অ্যান্ড এইটুকু বলেই হিপি থেমে গেল দেখে মনে হলো সে হঠাৎ কেন জানি চিন্তিত হয়ে পড়েছে একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সে প্রায় আপন মনেই বলল ভেরি স্ট্রেঞ্জ কি ব্যাপার ফেলদা জিজ্ঞেস করল উনি এখানে এসে একটা আশ্চর্য মূর্তি সংগ্রহ করেছিলেন একটি বাঙালি ভদ্রলোকের কাছ থেকে ফেলুদা অবাক হয়ে বলল হুম জিনিসটা কেনার পরও এখানকার বেটার ইনস্টিটিউটে সেটা দেখাতে নিয়ে গেছিল তারা নাকি বলেছিল মূর্তিটা একটা আশ্চর্য উঁচু দরের দুষ্প্রাপ্য জিনিস কিন্তু ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন তারপর বললেন আমার খটকা লাগছে এই ভেবে যে মূর্তিটা গেল কোথায় অন্য সব জিনিস ফেরত গেছে সেটা ঠিকই কিন্তু মিস্টার সেলভাঙ্কার মূর্তিটা সব সময় তার কোটের বুক পকেটে রাখতেন বলতেন এটা আমার ম্যাসকট আমার ভাগ্য ফিরিয়ে দেবে সেদিন যখন বের রং তখন সেটা ওর পকেটেই ছিল এটা আমি জানি অ্যাক্সিডেন্টের পর ওকে হসপিটালে আনা হয় তখন আমি সেখানে ছিলাম ওর জামা কাপড় খুলে ওর পকেট থেকে সব জিনিসপত্র বার করে ফেলা হয় একটা নোটবুক বেরোয় ওয়ালেট বেরোয় খাপের মধ্যে ভাঙা অবস্থায় ওর চশমাটা বেরোয় কিন্তু মূর্তি বেরোয় নি অবশ্য এমন হতেই পারে যে মূর্তিটা পকেট থেকে বেরিয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল হয়তো সেটা সেখানেই পড়ে আছে আর না হয় যারা তাকে তুলে আনে তাদের কেউ সেটাকে পকেটস্থ করেছে কিন্তু এখানে লোকেরা তো শুনেছি খুব অনেস্ট সেই জন্যই তো গোলমাল লাগছে হিপি থুতনিতে হাত দিয়ে মাথা হেঁট করে কিছুক্ষণ ভাবল ফেলুদা বলল মিস্টার শেলভাঙ্কার সেদিন কোথায় যাচ্ছিলেন সেটা জানেন সিঙ্গিকের রাস্তায় একটা গুম্ফা আছে সেখানে আমারও যাবার কথা ছিল কিন্তু সেদিন সকালে উঠে দিনটা ভালো দেখে আমি ওর অনেক আগেই ক্যামেরা নিয়ে ছবি তুলতে বেরিয়ে পড়ি উনি বলেছিলেন পথে যদি তোমাকে দেখি তাহলে তুলে নেব হঠাৎ গুম্ফা সম্পর্কে আগ্রহ কেন সেটা ঠিক জানি না বোধ হয় ডক্টর বৈদ্য এর জন্য কিছুটা দায় ডক্টর বৈদ্য ফেলুদা প্রশ্ন করল নামটাই প্রথম শুনছি হেপি হেসে বলল এইভাবে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে কথা বলার কোনো মানে হয় কি চলো ডাক বাংলো কফেই খাবো চলো ফেলুদা আপত্তি করলো না বুঝলাম ও শেলভাঙ্কার সম্বন্ধে যা কিছু জানবার সব জেনে নিতে চায় ডান দিকে চড়াই রাস্তাটা দিয়ে উঠতে উঠতে হিপি বলল তা ছাড়া আমার পা টাকেও একটু রেস্ট দেওয়া দরকার সেদিন পাহাড়ে উঠতে গিয়ে স্লেপ করে একটু মচকেছে বেশিক্ষণ একটা না দাঁড়িয়ে থাকলে টন টন করে কুয়াশা হালকা হয়ে আসছে চারিদিকে যে এত গাছপালা ছিল তা এতক্ষণ বুঝতে পারিনি হালকা হয়ে আসা কুয়াশার ফাঁক দিয়ে এখন পাইন গাছের মাথাগুলো দেখা যাচ্ছে খানিক দূর হেঁটেই আমরা ডাক বাংলো পৌঁছে গেলাম বেশ সুন্দর একতলা বাড়ি বেশি দিনের পুরনো বলেও মনে হলো না হিপি তার ঘরে নিয়ে গিয়ে দুটো চেয়ারের ওপর থেকে কাগজপত্র সরিয়ে আমাদের বসবার জায়গা করে দিয়ে বলল আমার পরিচয়টা এখনও দেওয়া হয়নি আমার নাম হেলমুট উঙ্গা জার্মান নাম কি ফেলুদা জিজ্ঞেস করল ঠিকই ধরেছ হেলমুট তার খাটেই বসল ঘরের চারদিকে জিনিসপত্র ছড়ানো আলনায় আরও রংচঙে পোশাক বাক্সগুলো আধ খোলা তার মধ্যে কাপড়ের চেয়ে কাগজপত্র ম্যাগাজিন ইত্যাদি বেশি কিছু ফটো রাখা রয়েছে টেবিলের ওপর দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো অবস্থায় বেশিরভাগই বিদেশের ছবি কিছু এদেশে তোলা আমি খুব বেশি বুঝি না তবে দেখে মনে হলো ছবিগুলো বেশ ভালো ফেলুদাও নিজের পরিচয় দিল যদিও সে যে শখের ডিটেকটিভ সে কথা বলল না তারপর হেলমোট স্কিউজ মে বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বোধ হয় কফির অর্ডার দিয়ে ফিরে এসে আবার খাটে বসে বলল ডক্টর বৈদ্য ইজ এ ভেরি ইন্টারেস্টিং ম্যান তবে কথাটা একটু বেশি বলেন 
ডাক বাংলোতেই এসেছিলেন কয়েকদিন ভাগ্য গণনা জানেন ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন যে লোক মরে গেছে তার আত্মার সঙ্গে যোগ স্থাপন করে দিতে পারেন প্লানচেট জাতীয় ব্যাপার কিছুটা তাই মিস্টার শিলভাঙ্কারকে অনেক কিছু বলে ভারী আশ্চর্য করে দিয়েছিলেন আর পরলোক তত্ত্ব সম্বন্ধে মনে হলো অনেক পড়াশোনা আছে তিনি এখন কোথায় খ্যালিম্পং যাবার কথা ছিল সেখানে নাকি কোনো এক ব্যাটন সাধুর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল বলেছেন তো আবার আসবেন মিস্টার শিলভাঙ্কারকে কি বলেছিলেন তিনি আপনি শুনেছেন সেসব কথা আমার সামনেই কথাবার্তা হয় তার ব্যবসার কথা বললেন স্ত্রীর মৃত্যুর কথা বললেন ছেলের কথা বললেন এমনকি তিনি যে কিছু দিন থেকে মানসিক টেনশনে ভুগছেন সে কথাও বললেন সেটা কি কারণে তা জানি না আপনাকে কিছু বলেননি না তবে বুঝতে পারতাম মাঝে মাঝে অন্য মনস্ক হয়ে যেতেন দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন একদিন বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিলাম এমন সময় ওর একটা টেলিগ্রাম আসে উনি সেটা পড়ে রীতিমতো অ্যাপসেট হয়ে পড়েন মিস্টার শেলভাঙ্কার জি আকস্মিকভাবে মারা যাবেন এ নিয়ে ডক্টর বৈদ্য কোনো ভবিষ্যবাণী করেছিলেন ঠিক ভবিষ্যৎবাণী না করলেও একটা সপ্তাহ একটু সাবধান থাকতে বলেছিলেন বলেছিলেন তার সময় ভালো যাচ্ছে না কফি এলো আমরা তিনজনেই চুপচাপ বসে খেলাম শেলভাঙ্কারের মৃত্যুর মধ্যে কোনো রহস্য আছে কিনা জানা না গেলেও আমার মন বলছিল কোথায় যেন একটা গণ্ডগোল রয়েছে আমার বিশ্বাস ফেলুদারও আমার মতোই মনের অবস্থা কারণ আগেও দেখেছি যে ওর মনে একটা সন্দেহ যখন জাগে তখন ও চুপচাপ বসে থাকার ফাঁকে ফাঁকে আঙুল মটকায় এখনো সে আঙুল মটকাচ্ছে কফি শেষ করে ফেলুদা ধন্যবাদ দিয়ে উঠে পড়ল ধন্যবাদ বলল তুমি যখন আরও দিন সাথে রয়েছ তখন নিশ্চয়ই আবার দেখা হবে ডক্টর বৈদ্য যদি আসেন তাহলে যেন একটা খবর পাই আমরা স্নোভিউ হোটেলে আছি হেলমুট আমাদের সঙ্গে বাংলোর গেট পর্যন্ত এলো গুডবাই করার সময় সে শুধু একটা কথাই বলল মূর্তিটা কোথায় গেল সেটা জানতে পারলে খানিকটা নিশ্চিন্ত লাগত কুয়াশা কাটলে কি হবে আকাশে মেঘ এখনো কাটেনি অল্প অল্প ঝিরঝিরে বৃষ্টিও পড়ছিল তবে এরকম বৃষ্টি ভালোই লাগে ছাতার দরকার হয় না গা ভিজল কি না ভিজল বোঝাই যায় না অথচ শরীরটা বেশ ঠান্ডা হয়ে যায় বাটার দোকানটা দেখলাম আমাদের হোটেল থেকে খুব বেশি দূরে নয় দুজনের জন্যই হান্টিং বুট কেনা হলে পর ফেলুদা বলল রাস্তাঘাট যখন জানা নেই তখন আজকের দিনটা অন্তত ট্যাক্সি ছাড়া গতি নেই আপাতত টিবেটান ইনস্টিটিউট দুর্দান্ত সব থাঙ্কা পুঁথি আর তান্ত্রিক জিনিসপত্রের সংগ্রহ আছে শুনেছি তোমার মনে কি কোনো সন্দেহ হচ্ছে উত্তর পাব কি না জানি না তাও প্রশ্নটা না করে পারলাম না কিসের সন্দেহ যে মিস্টার শেলভাঙ্কার স্বাভাবিকভাবে মরেননি এখনো সেটা ভাববার বিন্দুমাত্র কারণ ঘটেনি তবে যে মূর্তিটা পাওয়া যাচ্ছে না তাতে কি হলো লোকটা পাথর চাপা পড়ে জখম হয়েছে পকেট থেকে মূর্তি গড়িয়ে পড়েছে যারা তাকে উদ্ধার করেছে তাদের মধ্যে কেউ সেটিকে দেখতে পেয়ে টাকস্ত করেছে ব্যাস ফুরিয়ে গেল খুন করা এমনিতেই সহজ নয় তার উপর মাত্র এক হাজার টাকার একটা মূর্তির জন্য খুন এ তো ভাবাই যায় না আমি আর কিছু বললাম না খালি মনে মনে বললাম একটা রহস্য যদি গজিয়ে ওঠে তাহলে ছুটিটা জমবে ভালো সারি সারি দাঁড়ানো জিপের একটার দিকে এগিয়ে গিয়ে তার নেপালি ড্রাইভারকে ফেলুদা জিজ্ঞেস করল ভাড়া জায়গা লোকটা বলল জায়গা টিবেটান ইনস্টিটিউট মালুম হ্যাঁ হ্যাঁ বাইক জায়গা আমরা দুজনেই সামনে ড্রাইভারের পাশে সিটটায় বসলাম ড্রাইভার গলায় মাফলারটা জড়িয়ে নিয়ে মাথায় একটা ক্যাপ চাপিয়ে জিপটা ঘুরিয়ে যে পথে আমরা শহরে এসে ঢুকেছিলাম সেই পথের উল্টো মুখে চলতে লাগল ফেলুদা একটা সিগারেট ধরিয়ে লোকটার সঙ্গে বাতচিত আরম্ভ করে দিল কথা অবশ্য হিন্দিতেই হলো আমি সেটা বাংলায় লিখছি এখানে সেদিন যে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে সেটার কথা তুমি জানো ও তো সব জানতাই সে ড্রাইভার তো বেঁচে আছে তাই না হ্যাঁ ভাগ্য বহুত আচ্ছা ও পিছলা সাল অ্যাক্সিডেন্ট হওয়া থা ও পাথর গিরা থা ড্রাইভার বি মরে গেল কিন্তু প্যাসেঞ্জার বেঁচে গেল তুমি এই ড্রাইভারকে চেনো হ্যাঁ কাহে নেই চিনবে এখানে সবাই সবাইকে চেনে সে কি করছে এখন হু নুন যে কোন দুসরা একটু ট্যাক্সি চালাচ্ছে এস কে এম ফোর সিক্স থ্রি ও নয়া ট্যাক্সি আছে ও 
एक्सीडेंट जगह ना तुम्हें देखे हाँ वो तो नॉर्थ सिक्किम हाईवे पे है यहाँ से दस किलोमीटर कल एक बार नहीं जो क्यों पर बोना साहेब तेल क्च करो आठटा नागद बेरो सकाले हमारे स्नोभिव होटे थी तुम्हें चले जी सब एक जंगल मध्य दिए खाड़ाई पथ धरे उठे गए टिबेटन इन्स्टीट्यूट ड्राइवर बल जंगले ना कि खूब भलो अर्किड आंतु सब देखार समय एख नय गाड़ी एके बारे सोजा इन्स्टीट्यूट दरजार सामने गए थामल प्रकांड दोतला बाड़ी तर गाए बोधाय तिब्बती धाँचर ही सब नक्शा करा चार दिक एत निर्जन और निसब्ध जे एक बार मन हल इन्स्टीट्यूट हम बंध हो गए क्योंकि का देखी दरजा खोला दरजा दिए ढुके देखी एक प्रकांड हलघरे एस पड़े तर देवाले लम्बा लम्बा छवि झुल से एगुलो के बोध बोले थांगा और मेझेते रही नान रकम खुटीनाटी जिनपत्रे बोझाई सारी सारी काचर आलमारी और शोकेस को दिखे जब बुझते पर एम समय एक जो ढोला सिकिमी पोशाक और चशमा पड़ा भद्रलोक दिखे एगिए इलें फेलुदाता भीषण भद्र भाव जिज्ञेस कर ल डर गुप्त आद्रलोक इंगरेजी उत्तर दिल आई एम सरि किटर सहेब आज असुस्थ आई एम हिज असिसटैंट क्यों अपने सहाज करते फेलुदा बोल ना मैं एक विशेष धरण तिब्बती मूर्ति सम्बन्धे एक इनफरमेशन चाचल नाम तब को देवतार मूर्ति तरह नटा माथा आ चौत्रिशा हाथ भद्रलोक हेसे माथा नेड़े बोलें येस येस जमंत जमंत टीबेट इज फुल अफ स्ट्रेज गडर का एक जमंत मूर्ति आसो देखा क्यों और बेस्ट स्पेसिम किदिन आगे एक भद्रलोक देखाते इने अनफर्चुनेटलि हिज डेड नाउ आई सी प्रयोजन फिलुदार एक्टिंग देखार मत भद्रलोकर पीछन पीछन एक आलमार दिखे एगिए गलम जे मूर्ति भद्रलोक बार कर सामने धरल से चेहरा भयंकर ना मुखर प्रत्येकता ही एक हिंस्र भाव प्राय राक्षसर मत यार भद्रलोक मूर्ति चित कर देखाले तर तला एक फुटो यही फुटोर भर ना कि मंत्रलेखा कागज पाकिए ढुकिए रखा है और ता ना कि सिक्रेड इंटेस्टाइन मूर्ति आलमारी रेखे भद्रलोक बोलें जिन मारा गर् मूर्ति मात्र तीन इंची लम्बा किंतु कि आश्चर्य सुंदर कारुकार्य सोनार मूर्ति और ताते नाना रकम पाथर बसान चोख दुटो छो रुबी पाथर एत सुंदर मूर्ति आगे कख देखी कम दाम होते से मूर्तर हि पेड अः थाउजेंड रुपीज थाउजेंड हमार मते जलर दरे पे और दाम दस हज़ार टाक हम बसि हतोना किटर निजे तिब्बते गेन तलाई लामार संगे बस मरार माथार खुली चा खेन क्यों कत भलो मूर्ति कख देखें भद्रलोक एर पर जिन देखिए अनेक कि बोझाले फेलुदा से सब मन दिए सुनले कथाई कान ढुकल ना शुद्ध भावी शेलभांकर मूर्तर दाम छो दस हजार टाक एक हजार नय दस हजार दस हजार टूर्तर लोभे कि एक जन आक जन के खून करते अवश्य तरह आरोप मन पड़ल पहाड़ पाथर गड़िए पड़े तरह जीपे लागार फले शेलवांकर मारा गए तई जदि तो खुन कथा आसे ही ना टिबेटन इन्स्टीट्यूट थे बड़ोवार समय गाइड भद्रलोक हेसे बोलें <laughs> क्यों जमंत सम्बन्धे हटात लोक कौतूहल हल क्यों बुझते तुम्हरा छाड़ा जिज्ञेस कर मारा गारद्रलोकण भेबे माथा नेड़े बोलें ना शुद्ध प्रश्न छाड़ा कि मन पड़े ना आसले से दिन एखे एकदल अमेरिकान एस चोगियल अतिथि तेज़ एत व्यस्त इन्स्टीट्यूट के बैरिए जो जीपे उठी तक देखी चारिदिक अंधकार 
ঘড়িতে পাঁচটা বাজতে পাঁচ মিনিট দিনের আলো এত শিগগির যাওয়ার কথা নয় জীব জঙ্গল থেকে খোলা জায়গায় বেরোনো মাত্র বুঝতে পারলাম পশ্চিমে ঘন কালো মেঘ ই এই অন্ধকারের কারণ ড্রাইভার বলল দিনকার টাইম ইদার কই গড়বার নেই হতা জিত না লাফড়া রাত মে হতা সব আজ আর ঘোরাঘুরির কোনো মানে হয় না তাই আমরা হোটেলে ফিরে যাওয়াই স্থির করলাম গাড়িতে ফেলুদা কোনো কথা বলল না ও যে কি ভাবছে তা বোঝার কোনো উপায় নেই তবে ওর চোখ যে কাজ করে চলেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই চলন্ত গাড়ি জানলার বাইরে সব কিছুর দিকেই ওর সজাগ দৃষ্টি কোনো নতুন জায়গায় এলেই আগেও দেখেছি ফেলুদা এইভাবেই প্রায় জায়গাটাকে গিলে খায় আর একদিন যদি আমরা এই রাস্তা দিয়ে যাই আমার বিশ্বাস ফেলুদার পরপর সব দোকানের নাম মুখস্থ হয়ে যাবে আমি যে কবে ফেলুদার চোখ আর মেমোরি পাবো তা জানি না অবশ্যই আমার বয়স এখন মাত্র পনেরো আর ওর আঠাশ হোটেলে পৌঁছে যখন জিপের ভাড়া দিচ্ছি তখন আবার শশধর বাবুর সঙ্গে দেখা এখনো সেই ব্যস্ত অন্যমনস্কভাবে বাজারের দিক থেকে ফিরছেন প্রথমে আমাদের দেখতেই পাননি তারপর ফেলুদার ডাক শুনে একটু চমকে হেসে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন সব ব্যবস্থা হয়ে গেল বুঝলেন এই কালকের ফ্লাইটেই যাচ্ছি বম্বে গিয়ে একটা ব্যাপার একটু খোঁজ করে দেখতে পারেন কি মিস্টার শেলভাঙ্কার এখানে একটা তিব্বতী মূর্তি কিনেছিলেন একটা মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য স্পেসিমেন সেই মূর্তিটা তার জিনিসপত্রের সঙ্গে ফেরত গেছে কি না নিশ্চয়ই দেখব কিন্তু আপনি ব্যাপারটা জানলেন কি করে ফেলুদা সংক্ষেপে নিশিকান্তবাবু আর হিপির কাছে যা জেনেছে সেটা বলল সব শুনে টুনে শশধরবাবু বললেন বুক পকেটে মূর্তিটা রাখাটাই ওর পক্ষে স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে হি হ্যাড এ গ্রেট প্যাশন ফর আর্ট অবজেক্টস তারপর হঠাৎ মুখের ভাব একদম বদলে ফেলুদার দিকে চেয়ে একটা অবাক হাসি হেসে বললেন ভালো কথা আপনি যে ডিটেকটিভ সেটা তো আমাকে বলেননি আমার তো চক্ষু ছানা বড়া ফেলুদারও দেখি মুখ হাঁ হয়ে গেছে কি করে জানলেন ভদ্রলোক হাসতে হাসতে তার মানি ব্যাগ থেকে একটা কার্ড বার করে ফেলুদাকে দেখালেন এই যে আমি জানি সেটা ফেলুদারি কার্ড তাতে লেখা আছে প্রদোষ সি মেটার প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর আপনি যখন জিপের শেয়ারটা দিচ্ছিলেন তখনই বোধ হয় আপনার কার্ডটা ব্যাগ থেকে সামনের সিটে পায়ের কাছে পড়ে গিয়েছিল বাংলোয় যখন নামছি তখন ড্রাইভারটা আমায় কার্ডটা দেয় ভালো করে পড়ে দেখিনি কারণ চশমাটা ছিল না হাতের কাছে তারপর থেকে যা গন্ডগোল এটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম এনিওয়ে এটা আমি রাখছি আর এনি না আমার কার্ড যদি কোনো গোলমাল দেখেন আর মনে করেন আমার আসা দরকার জাস্ট একটা টেলিগ্রাম করে দেবেন আর্লিয়েস্ট অ্যাভেলেবেল ফ্লাইটে চলে আসব কখন যাচ্ছেন আপনি এই কাল ভোরে হয়তো আপনাদের সঙ্গে আর দেখা হবে না যাকে আসি হ্যাঁ হ্যাভ এ গুড টাইম বড় বড় বৃষ্টির ফোটা পড়তে আরম্ভ করেছে ভদ্রলোক হাত তুলে গুডবাই করে হনহনিয়ে বাংলোর দিকে চলে গেলেন ঘরে এসে ফেলুদা বুট মোজা খুলে হাত পা ছড়িয়ে খাটের ওপর শুয়ে পড়ে বলল সত্যি আজ এই প্রথম দিনে এত রকম ঘটনা ঘটল যে উফ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না তুই ভেবে দেখ ফেলুদা সিলিং এর দিকে তাকিয়ে বলল একটা ক্রিমিনালের যদি নটা মাথা হতো তাহলে কি সাংঘাতিক ব্যাপার হতো পেছন থেকে সে খপ করে ধরার আর কোনো উপায়ই থাকতো না আর চৌত্রিশটা হাত সেও সাংঘাতিক সতেরো জোড়া হাত খোলা না থাকলে অ্যারেস্ট করা যেত না বাইরে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেছে ঘরের আলোটা জ্বালিয়ে দিলাম ফেলুদা তার হাত বাক্সটা খুলে তার থেকে তার বিখ্যাত নীল খাতাটা বার করল তারপর শোয়া অবস্থাতেই খাতাটা খুলে বুকের ওপর রেখে পকেট থেকে কলমটা বার করে লেখার জন্য তৈরি হল শেলভাঙ্কার যেভাবেই মরে থাকুক না কেন ফেলুদা যে অলরেডি রহস্যের গন্ধ পেয়েছে আর তদন্ত শুরু করে দিয়েছে সেটা আমার বুঝতে বাকি রইল না বলতো এখানে এসে এখন পর্যন্ত কার কার সঙ্গে আলাপ হলো প্রশ্নটার জন্য আমি মোটেই তৈরি ছিলাম না তাই প্রথমটা কীরকম হক চকিয়ে গেলাম ঢোক গিলে বললাম 
একেবারে বাগডোগরা থেকে শুরু করতে হবে নাকি দূর গর্দ এখন যারা গ্যাংটকে রয়েছে তাদের মধ্যে বল এক শশধর বাবু পদবি দত্ত তোর মুন্ডু ও সরি সরি বোস কেন এসেছেন এখানে ওই যে বললেন কি সুগন্ধি গাছের ব্যাপারে অত দায় সারাভাবে বললে চলবে না দাঁড়াও দাঁড়াও ভদ্রলোকের পার্টনার মিস্টার শেলবাঙ্কারকে মিট করতে ওদের একটা কেমিক্যাল কোম্পানি আছে যার অনেক কাজের মধ্যে একটা কাজ হলো ওকে ওকে নেক্সট হিপি নাম হেলমেট মোট মেট নয় হেলমোট হ্যাঁ 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 হেলমোট পদবি ওই উঙ্গার আসার উদ্দেশ্য প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার সিকিমের ছবি তুলে একটা বই করতে চায় এ তিন দিনের ভিজা পেয়েছিল বলে কয়ে বাড়িয়ে নিয়েছে নেক্সট নিশিকান্ত সরকার দার্জিলিংয়ে থাকেন তিন পুরুষের বাস কি করেন জানি না একটা তিব্বতি মূর্তি ছিল শেলবাঙ্কারকে দরজায় টোকা পড়ল কমেন ফেলুদা ভীষণ সাহেবি কায়দায় বলে উঠল ডিস্টার্ব করছি না তো নিশিকান্ত সরকারের প্রবেশ একটা খবর দিতে এলুম ফেলুদা সোজা হয়ে বসে ভদ্রলোককে খাটের পাশে চেয়ারটা দেখিয়ে দিল নিশিকান্তবাবু তার সেই অদ্ভুত হাসি নিয়ে চেয়ারে বসে বললেন কালকে লামা ডান্স হচ্ছে কোথায় রুম টেক এখান থেকে মাত্র দশ মাইল দারুণ ব্যবহার মরাই ভুটান কালিম্পং এইসব জায়গা থেকে লোক আসছে রুম থেকে যিনি লামা তার পজিশন খুব হাই জানেন দালাই পাঞ্চেন তারপরে ইনি ইনি তিব্বতি থাকতেন ইদানিং এসছেন মঠটাও নতুন একবার দেখে আসবেন নাকি সকালে হবে না ফেলুদা ভদ্রলোক একটা চার মিনার অফার করলো আসুন দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে যাওয়া যেতে পারে আর পরশু যদি যান তাহলে হিজ হোলিনেসের দর্শনও পেতে পারেন বলেন তো গুটিচার এক সাদা স্কার্ফ জোগাড় করে রাখি আমি বললাম স্কার্ফ কেন ওইটাই তো এখানকার রীতি গো হাই ক্লাস কোনো তিব্বতির সঙ্গে দেখা করতে গেলে স্কার্ফ নিয়ে যেতে হয় তুমি গিয়ে তাকে স্কার্ফটা দিলে তিনি আবার সেটা তোমাকে ফেরত দিলেন ব্যাস ফর্মালিটি কমপ্লিট লামা দর্শনে কাজ নেই তার চেয়ে নাচটাই দেখা যাবে আমারও তো তাই মত মরায় আর গেলে কালই যাওয়া ভালো যা দিনকাল পড়েছে এরপর রাস্তাঘাটের কি অবস্থা হবে বলা তো যায় না ভালো কথা আপনি আপনার মূর্তির কথা কি শেলবাঙ্কার ছাড়া আর কাউকে বলেছিলেন নিশিকান্ত বাবু জবাব দিতে দেরি হল না ঘুনা করে না মশায় নট এ সোল কেন বলুন তো না এমনি জিজ্ঞেস করছি এখানকার দোকানে গিয়ে ওটা একবার যাচাই করব ভেবেছিলুম তবে তারও প্রয়োজন হয়নি দোকানি শেলভাঙ্কারের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল তারপর সোজা ডাক বাংলোয় গিয়ে জিনিসটা দিয়ে আসি অবশ্য উনি একদিন রেখে তার পদ দামটা দিয়েছিলেন নগদ টাকা না না সেটা হলে তো সুবিধেই হতো আমার কিন্তু ক্যাশ তো ছিল না ওর কাছে চেক দিয়েছিলেন দাঁড়ান নিশিকান্ত বাবু তার ওয়ালেট থেকে একটা ভাঁজ করা চেক বার করে ফেরুদাকে দেখালেন আমিও ঝুঁকে পড়ে দেখে নিলাম ন্যাশনাল অ্যান্ড গ্রিনলেস ব্যাংকের চেক তলায় দারুণ পাকা সই এস শেলভাঙ্কা ফেলুদা চেকটা ফেরত দিয়ে দিল কোথাও কোনো শ্বাস মানে শ্বাস বিশ্বাস কিছু দেখলেন নাকি মশায় মুখে সেই হাসি নিয়েই নিশিকান্ত বাবু জিজ্ঞেস করলেন না ফেলুদা হাই তুলল ভদ্রলোক উঠে পড়লেন বাইরে একটা চোখ ঝলসানো নীল বিদ্যুতের পর একটা প্রচন্ড বাজের শব্দে ঘরের কাঁচের জানলা ঝনঝন করে উঠল নিশিকান্তবাবু দেখলাম ফ্যাকাশে হয়ে গেছেন বাদ জিনিসটাকে না মোটে বদ্যাস্ত করতে পারি না আসি তাহলে যখন ডিনার খাচ্ছি তখনও বৃষ্টি যখন শুতে গেলাম তখনও বৃষ্টি যখন ঘুমোচ্ছি তখনও এক একবার বাজের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেছে আর বৃষ্টি শব্দ পেয়েছি একবার ঘুম ভেঙে জানলার দিকে চোখ পড়াতে মনে হলো কে যেন বাইরের কাঠের বারান্দাটা দিয়ে হেঁটে গেল কিন্তু এই দুর্যোগের রাতে কে আবার বাইরে বেরোবে নিশ্চয়ই আমার দেখার ভুল কিংবা হয়তো ঘুমই ভাঙেনি 
পাহাড়ের দিকে জানলাটার কাঁচের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুতের আলোয় দেখা লাল পোশাক পরা লোকটা হয়তো আসলে আমার স্বপ্নে দেখা কোন ভোরে বৃষ্টি থেমেছে জানি না সাড়ে ছটায় উঠে জানলার কাছে গিয়ে দেখি আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার চারিদিকে রোদ ঝলমল আর আমার ঠিক সামনে পাহাড়ের শাড়ির পেছন দিয়ে মাথা উঁচিয়ে রয়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘা দার্জিলিংয়ের চেয়ে অন্যরকম দেখতে হয়তো অত সুন্দরও না কিন্তু তাহলেও চেনা যায় তাহলেও কাঞ্চনজঙ্ঘা ফেলুদা আমার আগেই উঠে যোগব্যায়াম সেরে স্নানে ঢুকেছিল এইমাত্র বেরিয়ে এসে বলল চটপট সেরে নে অনেক কাজ পনেরো মিনিটের মধ্যেই আমার সব কিছু সারা হয়ে গেল ব্রেকফাস্ট খেতে যখন নিচে নেমেছি তখন সবে সাতটা বেজেছে একটু অবাক লাগলো দেখে যে নিশিকান্তবাবু আমাদের আগেই ডাইনিং রুমে এসে হাজির হয়েছেন ফেলুদা বলল আপনি তো খুব আর্লি রাইজার মশাই কাছে গিয়ে বুঝলাম মুখে সেই হাসিটা থাকা সত্ত্বেও ভদ্রলোকে কেমন জানি একটু নার্ভাস বলে মনে হচ্ছে আপনাদের ইয়ে মানে ভালো ঘুম টুম হয়েছিল তো বুঝলাম আসলে ওর অন্য কিছু বলার দরকার আগে একটু পায়ে তাড়া করছেন ভদ্রলোকের গলাটা শুকনো শুকনো শোনালো মন্দ কি কেন বলুন তো ভদ্রলোক এদিক ওদিক দেখে নিয়ে তার কোটের বুক পকেট থেকে একটা হলদেটে কাগজ বার করে ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিলেন এটা কি ব্যাপার বলুন তো দেখি কাগজটার উপর কালো কালি দিয়ে কয়েকটা অদ্ভুত অক্ষরে কি যেন লেখা রয়েছে এ তো তিব্বতী লেখা বলে মনে হচ্ছে কোথায় পেলেন কাল রাত্রে মানে মাঝরাতে মানে ডেট অফ নাইট কেউ না আমার ঘরে ফেলে দিয়ে গেছে বলেন কি আমার কিন্তু কথাটা শুনেই বুকটা ধরাস করে উঠেছিল নিশিকান্ত বাবুর ঘর হল আমাদের পাশের ঘর ওটাই হোটেলের পেছন দিক আমাদের আর ওর ঘরের জানলার বাইরে দিয়ে একই বারান্দা গেছে আর সেই বারান্দায় ওঠার জন্য কাঠের সিঁড়ি রয়েছে হোটেলের পেছন দিকে এটা রাখতে পারি স্বচ্ছ মানে স্বচ্ছন্দে কিন্তু কি লিখেছে সেটার একটা ইয়ে না করা অবধি সেটা আর এমন কি কঠিন তিব্বতী ভাষা জানা লোকের তো অভাব নেই এখানে আর কিছু না হোক টিবেটেন ইনস্টিটিউট তো আছে সেই আর কি তবে আর কি আপনি চিন্তা করছেন কেন এটা হুমকি বা শাসানি গোছের একটা কিছু সেটা ভাবার তো কোনো কারণ নেই নাকি আছে নিশিকান্ত বাবু চমকে উঠে তৎক্ষণাৎ সামলে নিয়ে বললেন সাটেনলি নট এমনও তো হতে পারে যে এটা বলা হয়েছে তোমার মঙ্গল হোক বা তুমি দীর্ঘজীবী হও না তা তো বটি অবশ্যই মানে হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই আশীর্বাদ তেই বা করবে কেন বলুন তো হ্যাঁ হুমকিরও কোনো কারণ নেই বলছেন না না আমি ওটাই যাকে বলে নট ইন সেভেন নট ইন ফাইভ ফেলুদা বেয়ারাকে চা আর ডিম রুটি অর্ডার দিয়ে বলল যাকে এ নিয়ে আর ভাববেন না আমরা তো পাশের ঘরেই রয়েছি আপনার কোনো চিন্তা নেই বলছে আজ সকালে এই প্রথম ভদ্রলোকের অনেকগুলো দাঁত একসঙ্গে দেখা গেল আলবাদ চা খেয়েছেন এইবার খাবো আর কি পেট ভরে ব্রেকফাস্ট করুন রোদ উঠেছে দুপুরে লামন আজ দেখার প্রোগ্রাম আছে কোচ পরোয়া নেই আপনাকে যে কি বলে থ্যাংকস দিতে হবে না আপনার চেকটি যেন না খোয়া যায় সেদিকে খেয়াল রাখবেন জিপ ঠিক সময় হাজির ছিল আমরা উঠতে যাব এমন সময় দেখি আর একটা জিপ বাংলোর দিক থেকে আসছে নাম্বারটা দেখে কেমন জানি চেনা চেনা মনে হলো এস কে এম ফোর সিক্স থ্রি ও হো এই নম্বরের গাড়ি তো সেই নেপালি ড্রাইভার চালাচ্ছে যে অ্যাক্সিডেন্ট থেকে পার পেয়েছিল এবার নীলকোট পড়ার ড্রাইভারকে দেখতে পেল আর তার পাশেই বসে ওমা এই যে শশধরবাবু ভদ্রলোক আমাদের দেখে গাড়ি থামিয়ে বললেন আর্মির কাছ থেকে খবরের জন্য ওয়েট করছিল বৃষ্টির বহর দেখে ভয় হচ্ছিল রাস্তা বুঝি বন্ধ হয়ে গেছে হয়নি বুঝি না অবশ্যই নেহাত বেগতিক দেখলে ঠিক করেছিলাম কালিম্পং চলে যাব এই ড্রাইভারই তো শেলবাঙ্কারের গাড়ি চালাচ্ছিল তাই না আপনি তো তদন্ত শুরু করে দিয়েছেন দেখছি হ্যাঁ ইয়েস ইউ আর রাইট 
আমি ওকে ডেলিভারেটলি বেছে নিয়েছি প্রথমত গাড়িটা নতুন দ্বিতীয়ত বাজ কখনো একই জায়গায় দুবার পড়ে না এটা জানেন তো আসি শশধর বাবু দ্বিতীয়বার গুডবাই বলে বাজারের রাস্তা দিয়ে নিচের দিকে চলে গেলেন আমরা আমাদের জিপে উঠলাম ড্রাইভারকে বলাই ছিল কোথায় যাব তাই আর বৃথা বাক্য ব্যয় না করে রওনা দিয়ে দিলাম ডাকবাংলোর কাছাকাছি গিয়ে একবার ওপরের দিকে চেয়ে দেখলাম হেলমুটকে দেখা যায় কি না কাউকেই দেখতে পেলাম না কাল কুয়াশায় কিচ্ছু দেখা যাচ্ছিল না আর আজ আকাশে এক টুকরো মেঘও নেই বাঁদিকে শহর অনেক দূর পর্যন্ত নিচে নেমে গেছে একটা বাড়ি দেখে স্কুল বলে মনে হলো কারণ তার সামনেই একটা চারকোনা খোলা জায়গা আর তার দুদিকে দুটো খুদে খুদে সাদা গোল পোস্ট এখনো স্কুলের সময় হয়নি না হলে ইউনিফর্ম পরা খুদে খুদে ছেলে মেয়েদেরও দেখা যেত আরও কিছু দূর গিয়ে একটা চৌ মাথা পড়ল ডান দিকে একটা পান সিগারেটের দোকান মাঝখানে পুলিশ বাঁ দিকে একটা রাস্তা পেছনের নিচের দিকে চলে গেছে সামনের দিকে রাস্তাটা দুভাগ হয়ে গেছে একটার মুখে একটা গেট তাতে লেখা ইন্ডিয়া হাউস সেটা পাহাড় বেয়ে উপর দিকে উঠে গেছে আমরা নিলাম অন্য রাস্তাটা যেটা সোজা সামনের দিকে এগিয়ে গেছে মিনিট খানিক চলার পরেই রাস্তার ডান পাশে পাহাড়ের গায়ে পাথরের ফলকে খোদাই করে বড় বড় অক্ষরে লেখা দেখলাম নর্থ সিকিম হাইওয়ে ফেলুদা একটা অচেনা গান গুনগুন করে গাইছিল সেটা থামিয়ে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল রাস্তা কেতনা দূর তো গিয়া ড্রাইভার বলল রাস্তা গেছে চুংথাম পর্যন্ত সেখানে আবার দুটো রাস্তা আছে যার একটা গেছে লাচেন আর একটা লাচুম দুটোরই নাম শুনেছি দুটোরই হাইট ন হাজার ফুটের কাছাকাছি আর দুটোই নাকি অদ্ভুত সুন্দর জায়গা রাস্তা ভালো হ্যাঁ হ্যাঁ বাবু ও রাস্তা টুট যাতায় টুট যাতায় ট্রেফিক সব বন্ধ হয়ে যাতায় শহর ছাড়তে বেশি সময় লাগলো না একটা আর্মি ক্যাম্প পেরোতেই একেবারে নিরিবিলি জায়গায় এসে পড়লাম এখন নিচের দিকে তাকালে পাকা বাড়ির বদলে ফসলের ক্ষেত দেখা যাচ্ছে এখন ভুট্টা হয়েছে ধানের সময় ধান হয় পাহাড়ের গা কেটে সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে করা ক্ষেত ভারী সুন্দর দেখতে মাঝে মাঝে রাস্তার ধারে মাইল পোস্ট পড়েছে তবে তাতে সব কিলোমিটারে লেখা প্রথম প্রথম অসুবিধে হচ্ছিল তারপর মনে মনে হিসেব পাঁচ মাইল মানে আট কিলোমিটার করে নেওয়ার অভ্যেস হয়ে গেল দশ কিলোমিটার ছাড়িয়ে কিছু দূর গিয়ে এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভার বলল সব ইয়েডেন্ট কাঁচাকা আমরা গাড়ি থেকে নামলাম এতক্ষণ গাড়ির শব্দে যেটা বুঝতে পারিনি সেটা এবার বুঝতে পারলাম জায়গাটা অস্বাভাবিক রকম নির্জন নিস্তব্ধ রাস্তা থেকে অনেকখানি নিচে খাদের মধ্যে দিয়ে নদী বয়ে চলেছে তার একটা সরসর শব্দ আছে আর মাঝে মাঝে কে জানে কত দূর থেকে ভেসে আসা নাম না জানা পাহাড়ে পাখির শিস এছাড়া আর কোনো শব্দ নেই আমরা যেদিকে যাচ্ছিলাম সেদিকে মুখ করে দাঁড়ালে বাঁদিক দিয়ে নেমেছে ঢাল আর ডান দিক দিয়ে পাহাড় খাড়াই ওপরে উঠে গেছে এই পাহাড়ের গা দিয়েই পাথর গড়িয়ে পড়ে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছিল সেই পাথরকে ভেঙে টুকরো করে এখন রাস্তার ধারে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে সেগুলোকে দেখে আর অ্যাক্সিডেন্টের কথা ভেবে পেটের ভেতরটা কেমন জানি করে উঠল ফেলুদা প্রথমে চটপট কয়েকটা ছবি তুলে নিল তারপর রাস্তার বাঁ পাশটায় গিয়ে নিচের দিকে দেখে কয়েকবার খালি বলল তারপর ক্যামেরাটা কান থেকে খুলে আমার হাতে দিয়ে বলল এই ঢাল দিয়ে হ্যাচড় প্যাচড় করে কিছুদূর নেমে যাওয়া বোধহয় খুব কঠিন হবে না তুই এখানেই থাক আমার মিনিট পনেরোর মামলা আমি যে উত্তরে কিছু বলবো ওকে বাধা দেবার কোনো চেষ্টা করব তার আর কোনো সুযোগই হলো না 
ও চোখের নিমেষে এবড়ো খেবড়ো পাথর আর গাছ গাছড়া লতা পাতা খামচাতে খামচাতে তরতরিয়ে নিচের দিকে নেমে গেল আমার কাছে কাজটা বেশ দুঃসাহসিক বলে মনে হচ্ছিল কিন্তু ফেলুদা দেখি তারই মধ্যে শিস দিয়ে চলেছে ক্রমে ফেলুদা শিস মিলিয়ে গেল আমি ভরসা করে নিচের দিকে চাইতে পারছিলাম না কিন্তু এবার একবার না দেখলেই নয় মনে করে রাস্তার কিনারে গিয়ে মাথাটা বাড়িয়ে দিলাম যা দেখলাম তাতে বুকটা কেঁপে উঠল ফেলুদা পুতুল হয়ে গেছে না জানলে তাকে দেখে চিনতেই পারতাম না ড্রাইভার বলল বাবু ঠিক জায়গা পে পৌঁছায় উদার যাকে জীব গিরাঠা ফেলুদার আন্দাজ অব্যর্থ ঠিক পনেরো মিনিট পরে খচমচ খড়মর শব্দ শুনে আবার এগিয়ে গিয়ে দেখি ফেলুদা যেভাবে নেমেছিল সেইভাবেই আবার এটা ওটা খামচে ধরে উঠে আসছে হাতটা বাড়িয়ে একটা হ্যাঁচকা টান মেরে তাকে রাস্তায় তুলেই জিজ্ঞেস করলাম কি পেলে গাড়ির কিছু ভাঙা পার্টস নট বোল্ট কিছু ভাঙা কাঁচ একটা তেল চিটের ন্যাকড়া নো জমন্তক মূর্তিটা যে পাবে না সেটা আমারও মনে হয়েছিল আর কিছু না ফেলুদা তার প্যান্ট আর কোটটা ঝেড়ে নিয়ে পকেট থেকে একটা ছোট্ট জিনিস বার করে আমাকে দেখালো এই দেখ সেটা আর কিছুই নয় একটা ঝিনুকের কিংবা প্লাস্টিকের তৈরি সাদা বোতাম মনে হয় শার্টের আমাকে দেখিয়েই বোতামটা আবার পকেটে রেখে ফেলুদা উল্টো দিকে খাড়াই পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেল আপন মনে বিড় বিড় করে চলেছে সে তারপর গলা চড়িয়ে বলল আর একটু তেনজিঙ্গি না করলে চলছে না এবারে আর ফেলুদাকে একা ছাড়লাম না কারণ খাড়াই খুব বেশি না আর মাঝে মাঝে এমন এক একটা জায়গা আছে যেখানে ইচ্ছে করলে একটু চিড়িয়ে নেওয়া যায় ফেলুদা আগেই বলে নিয়েছিল তুই আগে ওঠ তোর পেছনে আমি তার মানে হচ্ছে আমি যদি পাহড়কে পড়ি তাহলে ও আমাকে ধরবে খানিক দূরে ওঠার পরেই ফেলুদা হঠাৎ পিছন দিক থেকে বলল থাম একটা খোলা সমতল জায়গায় এসে পড়েছি সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত পা ঝেড়ে চারদিকটা একবার দেখলাম ফেলুদা আবার গুনগুন করে গান ধরেছে আর দৃষ্টি মাটির দিকে রেখে পায়াচারি করছে শব্দটা এলো প্রায় মিনিট খানিক পায়াচারি করার পর ফ্ল্যাট জায়গাটা যেখানে ঢালু হয়ে নিচে নেমেছে তারই একটা অংশের দিকে ফেলুদা এক দৃষ্টি চেয়ে রয়েছে আশেপাশে ঘাস থাকলেও এই বিশেষ অংশটা ন্যাড়া মাটি আর দু একটা নুড়ি পাথর ছাড়া আর কিছুই নেই এখান থেকেই পাথর বাবাজি গড়িয়েছেন লক্ষ্য করে দেখ এখান থেকে শুরু করে ঢাল বেয়ে গাছপালা ভেঙে চলেছে নিচে অবধি ও ঝোপড়াটা দেখ ওই ফরেনের গাছটা দেখ কিভাবে থেঁতলেছে এগুলো সব পরিষ্কার ইন্ডিকেশন আমি বললাম কত বড় পাথর বললে মনে হচ্ছে নিচে তো টুকরোগুলো দেখলি কত বড় আর হবে আর এই হাইট থেকে গড়িয়ে পড়ে মারাত্মক দুর্ঘটনা সৃষ্টি করার জন্য একটা ছোট খাটো ধোপার পুটুলির সাইজের পাথরই যথেষ্ট তাই বুঝি তাছাড়া আর কি এ হলো মোমেন্টামের ব্যাপার মাস ইন্টু ভেলাসিটি ধর তুই যদি মনুমেন্টের তলায় দাঁড়িয়ে থাকিস আর মনুমেন্টের ওপর থেকে কেউ যদি তাক করে একটা পায়রা ডিমের সাইজে নুড়ি পাথর তোর মাথায় ফেলে তাহলে তার চোটেই তোর মাথা ফুটি ফাটা হয়ে যাবে একটা ক্রিকেট বল যত বেশি হাইটে ছোঁড়া যায় সেটাকে লুকতে তত বেশি চোট লাগে হাতে লোভার সময় কায়দা করে হাতে টেনে নিতে না পারলে অনেক সময় তেলও ফেটে যায় অথচ বল তো সেই একই থাকছে বদলাচ্ছে কেবল হাইট আর তার ফলে মোমেন্টাম ফেলুদা এবার ন্যাড়া জায়গাটার পাশে ঘাসের উপর বসে পড়ে বলল পাথরটা কিভাবে পড়েছিল জানিস কিভাবে আমি ফেলুদার দিকে এগিয়ে গেলাম এই দেখ ফেলুদা ন্যাড়া অংশটার একটা জায়গায় আঙুল দিয়ে দেখালো আমি ঝুঁকে পড়ে দেখলাম সেখানে একটা ছোট্ট গর্ত রয়েছে সাপের গর্ত নাকি যদ্দূর মনে হয় ফেলুদা বলে চলল প্রায় পঁচাত্তর পার্সেন্ট শিওর হয়ে বলা চলে যে একটা লম্বা লোহার ডান্ডা বা ওই জাতীয় একটা কিছু মাটিতে ঢুকিয়ে চার দিয়ে 
পাথরটাকে ফেলা হয়েছিল তা না হলে এখানে এরকম একটা গর্ত থাকার কোনো মানে হয় না অর্থাৎ অর্থাৎ যে কি আমিও বুঝে নিয়েছি তবুও মুখে কিছু না বলে আমি ফেরুদাকেই কথাটা শেষ করতে দিলাম অর্থাৎ মিস্টার শিব কুমার শেলভাঙ্কারের অ্যাক্সিডেন্টটা প্রকৃতির নয় মানুষের কীর্তি অর্থাৎ অত্যন্ত ক্রুর ও শয়তানি পদ্ধতিতে কেহ বা কাহারা তাহাকে হত্যা করিয়াছিল অর্থাৎ এক কথায় গণ্ডগোল বিস্তর গণ্ডগোল খুনের জায়গা এখন থেকে আর অ্যাক্সিডেন্ট বলবো না থেকে হোটেলে ফিরে আমাকে নামিয়ে দিয়ে ফেলুদা বলল ওর একটু কাজ আছে একটু পরে ফিরবে আমি জানি যে যদি জিজ্ঞেস করি কি কাজ তাহলে উত্তর পাব না আমরা ফেরার পথে চৌমাথায় হেলমুটের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাকে রুমটেকে নাচের কথা বলতে সেও যেতে চাইল আর যাবেন নিশিকান্তবাবু কোথায় গেলেন ভদ্রলোক আর তার সেই হিজিবিজি তিব্বতি লেখার মানে করারই বা কি হলো একবার মনে হলো ফেলুদা না আসা পর্যন্ত বাজারের রাস্তায় পায়াচারি করে কাটিয়ে দিই তারপর মনে হলো না হোটেলেই যাই সঙ্গে একটা গল্পের বই এনেছি ঘরে বসে সেটা পড়তে পড়তেই ফেলুদা এসে যাবে হোটেলে ঢুকতেই দেখি নিশিকান্তবাবু গোমড়া মুখ করে ডাইনিং রুমে বসে আছেন অবশ্যই আমাকে দেখেই তার সে পুরনো হাসি ফিরে এলো বললেন দাদা কই বললাম একটু কাজে বেরিয়েছে না আসবেন এক্ষুনি তোমার দাদার খুব গায়ে ইয়ে না জোর না ইয়ে আবার কীরকম প্রশ্ন করেন ভদ্রলোক আমি কিছু বলার আগেই উনি বললেন উনি ভরসা দিচ্ছেন বলেই তো রয়ে গেলুম তা নাহলে তো আজই পাত্তারি গুটি একবারে সোজা দার্জিলিং পালাতুম কেন ভদ্রলোক হাত কচলাতে শুরু করেছেন বুঝলাম তার নার্ভাসনেসটা আবার ফিরে এসছে ভদ্রলোক এদিক ওদিক দেখে আবার পকেট থেকে সেই কাগজটা বার করলেন জানো ভাই সাত জন্মে কারুর কোনো অনিষ্ট করিনি অথচ এইরকম শাসা নি কিনা শেষটায় আমাকেই দিলে ওটার মানে বের করেছেন নাকি একটা অ্যাং মানে মানে অ্যাংজাইটি ছিল বুঝলে সোজা চলে গেলুম তিব্বত ইনস্টিটিউটে কাগজটা দেখালাম কি বললে জানো বলে লেখাটার মানে হচ্ছে মৃত্যু গিয়াং ফু ওই জাতীয় একটা কি যেন এই তিব্বতি কথা মানে হচ্ছে ডেথ থার্টি সেভেনে আমার একটা ফাঁড়া আছে আমি সেটা জানি আমার একটু বিরক্ত লাগলো বললাম আরে শুধু তো বলেছে মৃত্যু এমন তো বলেনি যে আপনাকেই মরতে হবে ভদ্রলোক হঠাৎ যেন একটু আশার আলো দেখতে পেলেন তাও বটে মৃত্যু মানে তো ধরো এনিবডিস ডেথ হতে পারে তাই না কাগজে লেখা আছে বলেই যে কাউকে মরতেই হবে তারই বা কি মানে আছে কিন্তু তাও যেন ভদ্রলোক ভরসা পেলেন না আবার তার মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেল তারপর ভুরু কুচকে কিছুক্ষণ ভেবে প্রায় নিজের মনে বিড়বিড় করে বললেন দক্ষিণে জানলাটা খোলা ছিল ঝড় বৃষ্টি হচ্ছিল তার মানে হাওয়া ছিল বাইরের জিনিস তো হাওয়ার সঙ্গে ঘরের ভেতরে এসে পড়তেও পারে এটা যদি এমনি উটকো কাগজের টুকরো হয় হয়তো ছেঁড়া পুঁথি টুতির পাতা কাছাকাছি ছোটোখাটো গুমফাও রয়েছে একটা তো শহরে ঢোকার মুখটাতে হ্যাঁ আমি আর কাল রাত্রে জানলা দিয়ে কি দেখেছি সেটা বললাম না তাহলে যেটুকু ভরসা পাচ্ছেন ভদ্রলোক তা আওয়ার পেতেন না শেষে যেন আর ভাবতে না পেরে এই ভদ্রলোক জোর করে তার মন থেকে দুশ্চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বললেন যাকে তোমার দাদাই তো রয়েছেন ভদ্রলোককে দেখলে বেশ কনফিডেন্স পাওয়া যায় খেলোয়াড় টেলোয়াড় ছিলেন নাকি না এক্সারসাইজ করেন এককালে ক্রিকেট খেলেছেন এখন যোগব্যায়াম করেন ঠিক ধরেছি আজকালকার বাঙালিদের মধ্যে এমন ফিট বডি চোখেই পড়ে না চাখাবে নাকি পাহাড়ে ওঠানামা করতে বেশ পরিশ্রম হয়েছিল তাই বললাম চায় আপত্তি নেই ভদ্রলোক বেয়ারাকে ডেকে দু কাপ চা অর্ডার দিলেন চা এসে পৌঁছতে না পৌঁছতেই ফেলুদা ফিরে এলো আসার দশ সেকেন্ডের মধ্যেই নিশিকান্তবাবু তার মৃত্যুর কথাটা ফেলুদাকে বলে দিলেন ফেলুদা আরেকবার কাগজটা দেখে বলল আপনাকে এতটা ইম্পর্টেন্স দিচ্ছে কেন সেটা আজ করতে পারছেন নিশিকান্তবাবু মাথা নাড়লেন না স্যার আমি আকাশ পাতাল ভেবে এর কোনো কুল কিনারা করতে পারছি না আর ভাববেন না 
কারণ না থাকলে কেউ কারোর মৃত্যু কামনা করে না আমার বিশ্বাস ওটা যেই ফেলে থাকুক না কেন ঝড়ের রাতে অন্ধকারে ভুল করে ভুল ঘরে ফেলেছে তিব্বতি তিব্বতিকেই তিব্বতি ভাষায় শাসায় আপনাকে শাসাতে হলে যে ভাষা আপনি জানেন তাতেই শাসানো স্বাভাবিক নইলে তো শাসানি মাঠে মারা তাই নয় কি তা তো বটি ব্যাস নিশ্চিন্ত থাকুন আর গোলমাল হলে তো মশাই আপনি আছেনি আমি থাকলে কিন্তু গোলমালটা মাঝে মধ্যে একটু বেশি হয় তাই বুঝি ভদ্রলোকের মুখ আবার ফ্যাকাশে হয়ে গেল ফেলুদা আর কোনো রকম সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা না করে দোতলায় নিজের ঘরে চলে গেল আমি জানি কাঁদুনে ভীতু লোকদের ফেলুদা বরদাস্ত করতে পারে না নিশিকান্তবাবু যদি ওর সিম্প্যাথি পেতে চান তাহলে ওকে কাঁদুনি বন্ধ করতে হবে আমি চা শেষ করে ঘরে গিয়ে দেখি ফেলুদা আবার তার নীল খাতার ওপর ঝুঁকে পড়েছে আমি ঢুকতেই বলল টেলিগ্রাফ অফিসগুলোতে বেশিরভাগ লোকই যে অশিক্ষিত সেটা আগেই জানা ছিল তবে এটা একটু বেশি রকম বাড়াবাড়ি হঠাৎ টেলিগ্রাফ অফিসে কেন সশোদরবাবুকে একটা কেবল করে দিলাম ও পৌঁছবার আগেই অবশ্যই পৌঁছে যাবে তাও দেরি করে কোনো লাভ নেই কি লিখলে হ্যাভ রিজন টু সাসপেক্ট শেলভাঙ্কার্স ডেথ নট অ্যাক্সিডেন্টাল অ্যাম ইনভেস্টিগেটিং বাড়াবাড়িটা কিসে দেখলে ও সে অন্য ব্যাপার ফেলুদা নাকি টেলিগ্রাফ অফিসে কেরানিদের ঘুষ দিয়ে গত কদিনে শেলভাঙ্কারের নামে কোনো টেলিগ্রাম এসেছিল কি না সেটা জেনে নিয়েছে একটা ছিল শশধর বাবুর টেলিগ্রাম অ্যাম অ্যারাইভিং ফোরটিনথ আর অন্যটা পড়ে দেখ বলে ফেলুদা তার নীল খাতাটা আমার দিকে এগিয়ে দিল দেখলাম তাতে লেখা রয়েছে ইয়র সান মে বি ইজ আ সিক মনস্টার ফ্রাইটেক্স পড়ে তো চক্ষু চড়ক গাছ সিক মনস্টার রুগ্ন রাক্ষস সে আবার কি ফেলুদা বলল বোঝাই যাচ্ছে যে কোনো গোলমাল করেছে কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে কি গোলমাল আসল টেলিগ্রামটা কি ছিল ক্রাইটেক্স আবার কি ওটা বোধ হয় ছাপার ভুল নয় মনে হয় ওটা কোনো গোয়েন্দা এজেন্সির টেলিগ্রাফিক অ্যাড্রেস পিআরআই প্রাই অর্থাৎ প্রাইভেট আর টিইএক্স হলো টেক এর বহু বছর টিইসি টেক টেক মানে যে ডিটেকটিভ সেটা নিশ্চয়ই তোকে বলে দিতে হবে না এই টেলিগ্রামটা পেয়ে কি শেলবাঙ্কার ঘাবড়ে গিয়েছিল কিছুই আশ্চর্য না তার মানে এই এজেন্সিটা শেলবাঙ্কারের ছেলের খোঁজ করছিল তাই তো মনে হয় কিন্তু সিক মনস্টার হরি হরি কতগুলো রহস্য একসঙ্গে সমাধান করবে বলো তো সেইটাই তো ভাবছি প্রশ্নের পর প্রশ্ন এই বেলা খাতায় নোট করে ফেলা উচিত বলতো দেখি একটা একটা করে এক সিক মনস্টার তারপর পাথরকে ফেলল গুড তিন হচ্ছে মূর্তিটা কোথায় গেল ঠিক হ্যাঁ চার নিশিকান্তবাবুর ঘরে কাগজকে ফেলল আর কেন ফেলল বহুত আচ্ছা পাঁচ খুনের জায়গায় কার বোতাম অবশ্যই সেটা শেলভাঙ্কারের নিজের শার্টের বোতামও হতে পারে যাই হোক বলে চলো ছয় তিব্বতি ইনস্টিটিউটে গিয়ে কে মূর্তির কথা জিজ্ঞেস করেছিল স্প্লেন্ডেড আর বছর দশকের মধ্যেই তুই গোয়েন্দাগিরি শুরু করতে পারবি ফেরুদা ঠাট্টা করলেও বুঝতে পারলাম যে আমি পরীক্ষায় পাশ করেছি শুধু একটি লোকের সঙ্গে এখন দেখা হওয়া দরকার মনে হয় তিনি শেলবাঙ্কার সম্বন্ধে জরুরি ইনফরমেশন দিতে পারেন কে লোকটা ডক্টর বৈদ্য যিনি ভবিষ্যৎ বলেন আর প্রেতাত্মার সঙ্গে যোগ স্থাপন করেন আর অন্যান্য যাবতীয় ভেলকি প্রদর্শন করেন শুনে টুনে লোকটাকে ইন্টারেস্টিং বলে মনে হচ্ছে রুমটেকে যেতে হলে যে পথে শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটক আসে সে পথে খানিক দূর ফিরে গিয়ে তারপর ডান দিকে একটা মোড় নিয়ে নতুন পথে শটান সিধে রাস্তায় চলতে হয় রুমটেকের হাইট গ্যাংটকের চেয়েও প্রায় এক হাজার ফুট বেশি কিন্তু যাওয়ার রাস্তা প্রথমে উতরাই নেমে একেবারে নদী পর্যন্ত গিয়ে একটা ব্রিজ পেরিয়ে উল্টো দিকের পাহাড়ের গা বেয়ে চড়াই ওঠা ছোট ছোট গ্রামের বাড়ি আর ভুট্টার ক্ষেতের পাশ দিয়ে রাস্তা এঁকে মেঁকে চলে চারিদিকে দৃশ্য দার্জিলিং এর চেয়ে কোনো অংশে কম সুন্দর নয় সকালে রোদ এখন আর নেই হোটেলে থাকতেই মেঘ উঠে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে তাতে অবশ্যই এক হিসেবে ভালোই কারণ গরমের কোনো সম্ভাবনা নেই 
কিছুদিন আগে দুর্ঘটনার জন্যই বোধ হয় আমাদের ড্রাইভার খুব সাবধানে জিপ চালাচ্ছিল সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে বসেছি আমি আর ফেলুদা পেছনে দুটো সিটে মুখোমুখি বসে আছে হেলমুট উঙ্গার আর নিশিকান্ত সরকার হেলমুটের পায়ের ব্যথাটা নাকি সেরে গেছে ওর কাছে নাকি কি জার্মান মলম ছিল তাতেই কাজ দিয়েছে নিশিকান্ত বাবুর ভয়ের ভাবটা বোধ কেটে গেছে কারণ এখন উনি গুনগুন করে হিন্দি ফিল্মের গানে সুর ভাবছেন গ্যাংটক শহর এখন আমাদের উল্টো দিকের পাহাড়ের গায়ে বিছিয়ে আছে মনে হয় শহরটাকে আর খুব বেশিক্ষণ দেখা যাবে না কারণ নিচের উপত্যকা থেকে কুয়াশা উঠতে শুরু করেছে ওপরের দিকে ফেলুদা এখনো পর্যন্ত একটাও কথা বলেনি সেটা অবশ্য আশ্চর্য না আমি জানি ওর মাথার ভেতর এখন সেই ছটা প্রশ্নের উত্তর বার করার প্রচণ্ড চেষ্টা চলছে নেহাত কাল কথা দিয়ে ফেলেছিল তাই তা না হলেও এখন হোটেলের ঘরে বসে নীল খাতায় হিজিবিজি লিখতো আর হিসেব করত বাইরের ঠান্ডা থেকে বেশ বুঝতে পারছি যে আমরা এখন বেশ হাইটে উঠে গেছি সামনে একটা মোড় ড্রাইভার জিপে হর্ন দিতে দিতে সেটা ঘুরতেই দেখলাম সামনে রাস্তার দুধারে ঘর বাড়ি দেখা যাচ্ছে আর দেখা যাচ্ছে বাঁশের এক খুঁটির সঙ্গে আর এক খুঁটিতে বাঁধা দড়িতে টাঙানো সারি সারি রং বেরঙের চার কোনা নিশান এই নিশানগুলো টাঙিয়ে দিয়ে তিব্বতীরা নাকি অনিষ্টকারী প্রেতাত্মাদের দূরে সরিয়ে রাখে কাছ থেকে দেখলে বোঝা যায় প্রত্যেকটা নিশানে নকশা করা আছে একটা ক্ষীণ শব্দ অনেকক্ষণ থেকেই কানে আসছিল এবার সেটা ক্রমশ জোর হতে আরম্ভ করল ভো 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 করে গুরু গম্ভীর শিঙার শব্দ আর তার সঙ্গে সঙ্গে থেকে থেকে ঝম ঝম করে কাঁসা বা পেতলের ঝাঁজের আওয়াজ আর চড়া বেসুরো সানাইয়ের মতো আওয়াজ এটা বোধ হয় তিব্বতী নাচের বাজনা রাস্তাটা গিয়ে এক জায়গায় থেমে গেছে তারপরে রয়েছে একটা বড় গ্যারেজ গোছের ঘর যাতে কয়েকটি জিপ রয়েছে আর বাঁদিকে রয়েছে কিছু দোকান রাস্তার দুধারেও কয়েকটা জিপ আর স্টেশন ম্যাগন দাঁড়িয়ে আছে আর চারিদিকে ঘোরাফেরা করছে নানান রঙের পোশাক পরা ছেলে মেয়ে বুড়ো বুড়ির দল আমাদের জিপটা রাস্তার ডান দিকে একটা প্রকাণ্ড গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল বুঝলাম এটাই রুমটেকের মঠের ফটক নিশিকান্ত বাবু বোধ হয় হেলমুটের খাতিরে ইংরেজিতে বললেন আমরা চারজন গাড়ি থেকে নামলাম গেটের ভিতর ঢুকে দেখি সামনে একটা বিরাট খোলা উঠুন সেটাকে একটা প্রকাণ্ড সাদা চাঁদোয়া দিয়ে ঢাকা হয়েছে তাতে আবার গাড়ো নীল রঙের নকশা করা এত সুন্দর চাঁদোয়া আমি কক্ষণো দেখিনি চাঁদোয়ার নিচে উঠোনের মেঝেতে লোকেরা সব ভিড় করে বাবু হয়ে বসেছে আর পেছন দিকে একটা প্রকাণ্ড নকশা করা পর্দার সামনে আট দশজন লোক ঝলমলে পোশাক আর বিভৎস সব মুখোশ পরে ঘুরে ঘুরে দুলে দুলে নাচছে বাজিয়ের দল লাল পোশাক পরে বসেছে নাচিয়েদের ডান দিকে সিঙাগুলোতে সবচেয়ে গম্ভীর আওয়াজ হচ্ছে সেগুলো প্রায় পাঁচ ছ হাত লম্বা আর সেগুলো বাজাচ্ছে আট দশ বছরের বয়সের ছেলেরা সব মিলিয়ে একটা অদ্ভুত থমথমে অথচ জমকালো ব্যাপার এমন জিনিস এর আগে আমি কখনো দেখিনি বা শুনিও না হেলমুট উঠোনে পৌঁছনো মাত্র পটাপট ছবি তুলতে আরম্ভ করে দিল আজ তার কাঁধে তিনটে ক্যামেরা ব্যাগটাও সঙ্গে রয়েছে তার মধ্যে আরও ক্যামেরা আছে কি না জানি নিশিকান্ত বাবু বললেন বসবেন নাকি আপনি কি করছেন আমার তো মনে এই জিনিস দেখা কালিংপং এ দেখেছি আমি বরং পেছন দিকটা গিয়ে একটু মন্দিরটা দেখে আসি শুনেছি ভেতরে নাকি অদ্ভুত সব কারুকার্য রয়েছে আমি আর ফেলুদা ভিড়ের মধ্যে জায়গা করে নিয়ে মাটিতে বসে পড়লাম ফেলুদা বলল এসব দেখে শুনে বিংশ শতাব্দীতে বাস করছি সে কথা ভুলে যেতে হয় গত এক হাজার বছরে এই জিনিসের কোনো পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না আমি বললাম গুম্ফা বলে কেন ফেলুদা এটা ঠিক গুম্ফা নয় গুম্ফা হলো গুহা এটাকে বরং মঠ বা মন্দির বলা যেতে পারে 
ওই যে উঠোনের দুপাশে একতলা ঘরের লাইন দেখছিস ওখানে সব লামারা থাকে আর লক্ষ্য কর কত বাচ্চা ছেলে রয়েছে সব মাথা মোড়ানো গায়ে তিব্বতি জব্বা এদের এখন ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে বড় হলে সব লামাটামা হবে মঠ আর মনস্ট্রি কি এক জিনিস হ্যাঁ মঠ এইটুকু বলেই ফেলুদা হঠাৎ থেমে গেল তার দিকে চেয়ে দেখি তার চোখ দুটো কুঁচকে গেছে তার মুখ হাঁ হয়ে গেছে হঠাৎ কি মনে পড়ল ফেলুদার মিনিটখানিক চুপ করে থেকে মাথা নেড়ে নিজের উপর একটা ধিক্কারের ভাব দেখিয়ে ফেলুদা বলল পাহাড়ে এলে কি তাহলে আমার বুদ্ধিটা স্লো হয়ে যায় এই সহজ জিনিসটা বুঝতে পারেনি এতক্ষণ কি জিনিস কোনটা বুঝতে পারোনি সিক মনস্টার সিক হলো সিকিম আর মনস্টার হলো মনাস্টারি থ্যাংক ইউ তবসে সত্যি তো বুঝতে পারা উচিত ছিল তাহলে পুরো টেলিগ্রামটার কি মানে দাঁড়াচ্ছে ফেলুদা পকেট থেকে তার খাতাটা বার করে সেই পাতাটা খুলে পড়ল গোড়ার দিকটায় কোনো গোলমাল নেই ইজটাকে ইন করে নে তাহলে দাঁড়াচ্ছে ইয়র সান মে বি ইন সিকিম মোনাস্ট্রি তোমার ছেলে হয়তো সিকিমের কোনো মঠে রয়েছে বাস পরিষ্কার ব্যাপার তার মানে শেলভাঙ্কারের যে ছেলে চোদ্দ না পনেরো বছর আগে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল সে এখন এখানে রয়েছে প্রাইটেক্স তো তাই বলছে এখন প্রাইটেক্স এর কেরামতি দৌড় যে কতখানি তা তো জানি না তবে এটা ঠিক যে শেলভাঙ্কার যদি টেলিগ্রামের ভুল সত্ত্বেও তার মানেটা আঁচ করে থাকে তাহলে তার মনে আসার সঞ্চার হওয়া অস্বাভাবিক নয় কারণ সে ছেলেকে ভালোবাসত অনেকদিন ধরে তার খোঁজ করেছে তাহলে ও যেদিন একটা গুম ফায় যাচ্ছিল সেটাও হয়তো টেলিগ্রামটা পাওয়ার পর ছেলের সন্ধানে কোয়াইট পসিবল আর ছেলে যদি সত্যি করে থেকেই থাকে ফেলুদা ভিড়ের মধ্যে থেকে উঠে পড়ল আর সেই সঙ্গে আমিও বেশ বুঝতে পারলাম টেলিগ্রামের মানে করতে পেরে ফেলুদা চঞ্চল হয়ে উঠেছে এদিক ওদিক দেখছে সে ভিড়ের মধ্যে অতিব্বতি ভারতীয় চেহারা খুঁজছে কি আমরা দুজনেই ভিড়ের দিকে চোখ রেখে এগিয়ে চললাম বাঁ দিকের একতলা বাড়িগুলোর পাশ দিয়ে আমরা চললাম মঠের বাড়িটার দিকে যেদিকে এই কিছুক্ষণ আগেই নিশিকান্তবাবু গেছেন পেছন দিকটায় ক্রমে ভিড় হালকা হয়ে এসেছে দু একজন ভীষণ বুড়ো লামাকে দেখলাম ঘরের দরজায় চৌকাঠে বসে আপন মনে প্রেয়ার বিল ঘুরিয়ে চলেছে তাদের মুখের চামড়া এত কুঁচকন যে দেখলে মনে হয় অন্তত একশো বছর বয়স হবেই এদের বেশিরভাগেরই গোমদারি কামানো কিন্তু এক একজনের দেখলাম নাকের নিচে গোপ না থাকলেও ঠোঁটের দুপাশে সরু ঝোলা গোপ রয়েছে যেমন কোনো কোনো চিনেদের থাকে পর্দার পেছন দিক দিয়ে গিয়ে আমরা মনেস্ট্রি দালানের বারান্দায় পৌঁছলাম দেয়ালে বোধ হয় বুদ্ধের জীবনী থেকেই নানান রকম ঘটনার ছবি আঁকা রয়েছে বারান্দার পেছনে অন্ধকার হলঘর রয়েছে তার মধ্যে সারি সারি প্রদীপের আলো জ্বলতে দেখা যাচ্ছে একটা প্রকাণ্ড লাল কাঠের দরজা দিয়ে এই ঘরে ঢুকতে হয় আশেপাশে প্রহরী জাতীয় কেউ নেই দেখে আমরা দুজনে চৌকাট পেরিয়ে হলঘরে ঢুকলাম স্যাঁত স্যাঁতে ঠান্ডা ঘর অদ্ভুত একটা ধূপের গন্ধ ভরে রয়েছে তাতে কিন্তু অন্ধকার হলে কি হবে তার মধ্যে চারিদিকে রঙিন সাজসজ্জার ঝলসানি ফুটে বেরোচ্ছে তিনতলা উঁচু সিলিং থেকে ঝুলছে লম্বা লম্বা আশ্চর্য কাজ করা সব সিল্কের নিশান ঘরের দুদিকে রঙিন কাপড়ে ঢাকা লম্বা লম্বা বেঞ্চি পাতা রয়েছে প্রকাণ্ড গোল ঢাকের মতো কয়েকটা জিনিস খুঁটিতে দাঁড় করানো রয়েছে আর পেছন দিকের সবচেয়ে অন্ধকার অংশটায় লম্বা বেদিতে বসানো রয়েছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব মূর্তি তার কোনটা বুদ্ধ আর কোনটা বুদ্ধ না 
সেটা আমার পক্ষে বোঝা ভারী মুশকিল কাছে গিয়ে দেখলাম এই সব বড় বড় মূর্তি পায়ের কাছে আরও অনেক ছোট ছোট মূর্তি রয়েছে নানা রকম ফুলদানিতে ফুল রয়েছে আর ছোট ছোট পেতলের পিদিমে আগুন জ্বলছে এইসব জিনিস খুব মন দিয়ে দেখছি এমন সময় হঠাৎ ফেলুদা আমার পিঠে হাত দিল ঘুরে দেখি ও দরজার দিকে চেয়ে রয়েছে এটা সামনের মেন গেট নয় পাশের একটা ছোট দরজা বাইরে আয় দাঁতে দাঁত চেপে কথাটা বলে ফেলুদা দরজার দিকে এগিয়ে গেল দরজার দিকে বেরিয়ে দেখি ডান দিকে ওপরে যাবার সিঁড়ি রয়েছে কোন দিকে গেল লোকটা জানি না তবে চান্স নেওয়া ছাড়া গতি নেই কোন লোকটা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলাম লাল পোশাক দরজার বাইরে থেকে উঁকি দিচ্ছিল আমি চাইতেই শর্টকালো মুখটা দেখনি আলো ছিল না দোতলায় উঠে দেখি সামনে একটা ঘর রয়েছে তার দরজা বন্ধ এটাতেই কি সেই হাই পজিশনের লামা থাকেন নাকি বাঁদিকে খোলা ছাদ এখানে ওখানে নিশান ঝুলছে একতলা থেকে নাচের বাজনার শব্দ আসছে ভো 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 ঝ্যাং 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 এতে নাচ নাকি একবার শুরু হলে সাত ঘন্টার আগে থামে না আমরা ছাদ দিয়ে হেঁটে উল্টো দিকের পাঁচিলের দিকে এগিয়ে গেলাম পেছনে পাহাড়ের দৃশ্য আবছা কুয়াশায় ক্রমে ঢেকে আসছে ডান দিকের মঠের পেছন দিয়ে খাড়াই পাহাড় উঠে গেছে তার ওপর দিকটায় দেখলাম এক জায়গায় অনেকগুলো বাঁশের খুঁটিতে একসঙ্গে অনেকগুলো ভূত তাড়ানো নিশান আস্তে আস্তে কুয়াশার পেছনে লুকিয়ে আছে শেলভঙ্কারের ছেলে যদি একটা ফেলুদার কথা শেষ হলো না একটা বিকট চিৎকারে আমরা দুজনেই থমকে থ মেরে গেলাম এই যে নিশিকান্ত বাবু গলা আর কিছু ভাববার আগেই ফেলুদা দেখি দৌড় দিয়েছে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাইরে বেরিয়ে মঠের পেছন দিকে দরজা খুঁজে বার করতে সময় লাগলো এক মিনিটেরও কম দরজার বাইরে বেরিয়ে দেখি দশ হাতের মধ্যেই পাহাড় খাড়াই উঠে গেছে হান্টিং বুট আজও পায়ে ছিল তাই উঠতে কোনো অসুবিধে হলো না কোন দিকে যেতে হবে সেটা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারছি কারণ হেল্প হেল্প চিৎকারটা এখনো আমাদের হেল্প করছে খানিক দূর উঠে একটা ফ্ল্যাট জায়গা দিয়ে এগিয়ে গিয়ে যেখানে পৌঁছলাম সেটা পাহাড়ের কিনারা তারপরেই খাদ তবে সে খাদ বেশি দূর নামেনি বড় জোর একশো ফুট আর তাও ধাপে ধাপে এরই একটা ধাপে বোধ হয় দু হাতে বেশি চড়া নয় একটা গাছড়াকে আঁকড়ে ধরে ঠিকরে বেরিয়ে আসা চোখ ওপর দিকে করে ঝুলে আছেন নিশিকান্ত সরকার আমাদের দেখেই ভদ্রলোক দ্বিগুণ জোরে চিৎকার করে উঠলেন মরে গেল নিশিকান্ত বাবুকে উদ্ধার করা ফেলুদার পক্ষে এমন কিছু কঠিন ব্যাপার ছিল না কিন্তু মুশকিল হলো এই যে তাকে জাপটে ধরে টেনে তোলা মাত্র ভদ্রলোক চোখ উল্টে ভিড়মি দিলেন অবশ্যই জিপে এনে চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতেই জ্ঞান ফিরে এলো কি ব্যাপার বলুন তো নিশিকান্ত বাবু কোকানি সুরে বললেন আরে মশাই আরে মশাই কি বলবো এই এতখানি পথ একটু হালকা হওয়ার দরকার পড়েছিল তো তার ধর্মস্থানে তো মানস মানে যাকে বলে মনাস্ট্রি তাই ভাবলাম পেচুন দিকটায় গিয়ে দেখি ঝোপ ঝাড়ে তো অভাব নেই তা জায়গাও পেলুম সুটেবল কিন্তু কেউ যে আমাকে ফলো করছে তা আমি কি করে জানবো বলুন তো পেছন থেকে এসে ধাক্কা মারলো সেম পার্সন কি মানে সাংঘাতিক ব্যাপার বলুন তো নেহাত হাতের কাছে একটা গাছ পেলুম বলে নইলে তিব্বতি শাসানি তো মানে ও অক্ষরে অক্ষরে লোকটাকে দেখেছেন পেছন দিক থেকে এসে ধাক্কা মারলো দেখা যায় নাকি এই দুর্ঘটনার পর রুমটেকে থাকার আর কোনো মানে হয় না হয়তো নিরাপদও নয় তাই আমরা আবার বাড়ি মুখো রওনা দিলাম হেলমেটের একটু আফসোস হলো কারণ ও বলল ছবি তোলার এত ভালো সাবজেক্ট ও এসে অবধি হার পায়নি তবে নাচ আগামী কালও হবে তাই ইচ্ছে করলে আর একবার আসতে পারি ফেলুদা অনেকক্ষণ চুপ করেছিল বোধ চিন্তা করছিল কারণ ঘটনা এত দ্রুত ঘটে চলেছে 
ওর মতো পরিষ্কার মাথাও হয়তো গুলিয়ে আসছিল এবার সে নিশিকান্ত বাবুকে উদ্দেশ্য করে বলল মশাই আপনার একটা দায়িত্ব আছে সেটা বোধ বেশ ভালো করেই বুঝতে পারছেন দায়িত্ব ভদ্রলোকের গলা দিয়ে যেন পুরো আওয়াজ বেরোচ্ছে না আপনি কার পেছনে লেগেছেন সেটা না বললে তো আপনার পেছনে কে লেগেছে সেটা বলা যাবে না নিশিকান্ত বাবু ঢোক গিলে দু হাত তুলে কানমলে বললেন দেখুন কি সাক্ষী করতে হবে বলুন তো আমি বলছি জ্ঞান তো আমি কোনো লোকের কোনো অনিষ্ট করিনি কারোর পেছনে লাগিনি এমনকি কারোর বদনাম পর্যন্ত আমি করিনি আপনার কোনো জমজ ভাইটাই নেই তো আগে না স্যার আই এম ওনলি অফ স্প্রিং হুম মিথ্যে বললে অবশ্যই আপনি ঢুকবেন কাজেই ধরে নিচ্ছি আপনি সত্যি কথাই বলছেন কিন্তু ফেলুদা চুপ করে গেল আর সেই যে চুপ করল সে একেবারে ডাক বাংল পর্যন্ত ডাক বাংলোতে এসে হেলমুট গাড়ি থেকে নেমে জিপের ভাড়া শেয়ার দিতে যাওয়াতে ফেলুদা বাধা দিল তোমাকে তো আমরা ইনভাইট করেছি আর তুমি আমাদের দেশে অতিথি কাজী তোমার পয়সা তো আমরা নেব না রাইট হেলমুট হেসে বলল তাহলে একটু বসে চা খেয়ে যাও নিশিকান্ত বাবুরও আপত্তি নেই দেখে আমরা তিনজনেই জিপটাকে পাওনা চুকিয়ে ছেড়ে দিয়ে বাংলোয় হেলমুটের ঘরে গিয়ে হাজির হলাম তিনজনে চেয়ারে বসেছি হেলমুট ঘাড় থেকে ক্যামেরা নামিয়ে টেবিলের ওপর রেখে চায়ের অর্ডার দিতে যাবে এমন সময় একটা আওয়াজ পেয়ে দরজার দিকে চেয়ে দেখি একজন অদ্ভুত দেখতে ভদ্রলোক বাইরে দাঁড়িয়ে হেলমুটের দিকে চেয়ে হেসে হ্যালো বললেন ভদ্রলোকের মুখে কাঁচা পাকা চাপ দাঁড়ি মাথায় কাঁচা পাকা চুল প্রায় কাঁধ অব্দি নেমে এসেছে গায়ের ওপর দিকে একটা গলা বন্ধ ঢলঢলে অরেঞ্জ রঙের সিকিম জ্যাকেট আর তলার দিকে ঢিলে ফ্ল্যানেলের পাতলুন তার হাতে একটা বেশ বড় হলদে লাঠিও আছে যাকে বোধহয় বলে জ্যোষ্ঠী হেলমুট আমাদের দিকে ফিরে বলল আ পরিচয় করিয়ে দি ইনি ডক্টর বৈদ্য আপনাদের দেখিয়ে বাঙালি মনে হতেছে ডক্টর বৈদ্য ঠিক আমাদের পাশের চেয়ারটায় বসলেন ফেলুদা বলল ঠিকই বলেছেন আপনার কথা আমরা আগেই হেলমুটের কাছে শুনেছি ভদ্রলোক ইংরেজি বাংলা হিন্দি তিন রকম ভাষা মিশিয়ে কথা বলে গেলেন তবে হেলমুটকে আমি বলেছি যে এ দেশের একটা সংস্কারের কথা ও যেন না বলে এরা বিশ্বাস করে যে যে যার যত বেশি ছবি তোলা হবে তার তত বেশি আয়ু কমে যাবে কারণ এই যে আমি এই আমার খানিকটা যদি অন্য কোনো বস্তুতেও থেকে থাকে তার মানে আমার ভাইটাল ফোর্সের খানিকটাও নিশ্চয়ই সেই অন্য বস্তুর মধ্যে রয়েছে এবং সেই পরিমাণে আমার নিজের ভাইটাল ফোর্সও নিশ্চয়ই কমে যাচ্ছে আপনিও কি এতে বিশ্বাস করেন করলেই বাকি হেলমুট কি আর আমার ছবি তুলতে বাদ রেখেছে তবে কোন জিনিস পরীক্ষা করে দেখার আগে বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্নটা ওঠে না এখনো অনেক জিনিস শিখতে বাকি আছে অনেক কিছু জানতে হবে অনেক পরীক্ষা করতে হবে কিন্তু আপনি তো সেসব না করেই অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন বলে মনে হয় শুনলাম আপনি ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন মৃত ব্যক্তির আত্মার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারেন সব সময় না পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর অনেকটা নির্ভর করে তো কিছু জিনিস খুব সহজে বলে দেওয়া যায় যেমন বৈদ্য নিশিকান্ত বাবুর দিকে আঙুল দেখালেন ওই ভদ্রলোকটি কোনো কারণে অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় ভুগছেন নিশিকান্ত বাবু জীব দিয়ে ঠোঁট চাটলেন ফেলুদা বলল আপনি ঠিকই বলেছেন ওকে একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি মৃত্যু ভয় দেখাচ্ছেন সেটা কে বলতে পারেন ডক্টর বৈদ্য কিছুক্ষণের জন্য চোখ বন্ধ করলেন তারপর চোখ খুলে জানলা দিয়ে বাইরে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বললেন এজেন্ট এজেন্ট হ্যাঁ এজেন্ট মানুষ অন্যায় করলে তার শাস্তি হবেই অনেক সময় ভগবান নিজেই শাস্তি দেন আবার অনেক সময় তার এজেন্টরাই কাজটা করে দেয় 
নিশিকান্ত বাবু হঠাৎ কাঁপা গলায় বলে উঠলেন দ্যাট ইস অল আমি আর শুনতে চাই না বৈদ্য হেসে বললেন আমি জোর করে কাউকে কিছু শোনাই না ইনি জিজ্ঞেস করলেন তাই বললাম স্বেচ্ছায় লব্ধ জ্ঞান ছাড়া অন্য কোনো জ্ঞানের কোনো মূল্য নেই তবে একটা কথা বলতে চাই বাঁচতে হলে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে কাইন্ডলি এক্সপ্লেন এর চেয়ে বেশি কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয় চা এসে গিয়েছিল হেলমুট নিজেই চা ঢেলে সবাইকে জিজ্ঞেস করে দুধ চিনি মিশিয়ে আমাদের হাতে হাতে পেয়ালা তুলে দিল চায়ে চুমুক দিয়ে ফেলুদা বলল আপনাদের সঙ্গে তো মিস্টার শেলভাঙ্কারের আলাপ হয়েছিল বৈদ্য মাথা নেড়ে বলল বড় দুঃখের ব্যাপার আমি ওকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম যে ওর সময়টা ভালো যাচ্ছে না অবশ্যই অকস্মাৎ মৃত্যুর ব্যাপারে তো কারুর কোনো হাত নেই দরম পরবিঞ্চিতে বলেইছে রেম দর্ম দর্জি সিংচিয়াম ওম পিরিয়ান হতুরি বিরিচিয়াং কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ বসে চা খেলাম হেলমুট এই ফাঁকে তার টেবিলটা গোজগাজ করে নিল নিশিকান্তবাবু চায়ের পেয়ালা হাতে করে বসে আছেন বুঝতে পারছি তার চা ঠান্ডা হয়ে আসছে কিন্তু খাবার কথাটা তার যেন মনেই আসছে না এর মধ্যে নিশ্চিন্ত দেখলাম ফেলুদাকে কিংবা তার মনে উদ্বেগ থাকলেও সেটা সে একেবারেই বাইরে প্রকাশ করছে না দিব্যি একটার পর একটা বিস্কুট খেয়ে চলেছে বাইরে রোদ পড়ে আসছে হেলমুট সুইচ টিপল কিন্তু বাতি চলল না কি ব্যাপার নিশিকান্তবাবু বললেন পাওয়ার গেছে এটা এখানে প্রায় ঘটে এক্সকিউজ মি বেরাকে মোমবাতি দিতে বলি বলে হেলমুট ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এবার ফেলুদা ডক্টর বৈদ্যকে আর একটা প্রশ্ন করল মিস্টার শেলভাঙ্কারের মৃত্যু কি সত্যি আকস্মিকভাবে হয়েছিল বলে আপনার বিশ্বাস ডক্টর বৈদ্য হাতের পেয়ালা সামনের বেতের টেবিলের ওপর রেখে হাত দুটোকে পেটের ওপর জড়ো করে বললেন এ কথার উত্তর তো শুধু একজনই দিতে পারে কে যে মৃত একমাত্র সেই সর্বজ্ঞ তারই কাছে অজানা কিছু নেই আমাদের জীবিত কালে অজস্র অবান্তর জিনিস আমাদের জ্ঞান ও অনুভূতির পথে বাধার সৃষ্টি করে ওই যে জানলা খোলা আছে সে জানলা দিয়ে আমরা দূরের পাহাড় দেখতে পাচ্ছি আকাশ দেখতে পাচ্ছি পাহাড়ের গায়ে গাছপালা বাড়ি ঘর সব দেখতে পাচ্ছি আকাশে মেঘ দেখতে পাচ্ছি এসব হলো অবান্তর জিনিস নির্ভেজাল জ্ঞানের পথে এসব দৃশ্য বস্তু বাধার মতন অথচ জানালা যদি বন্ধ করে দি তাহলে কি দেখব ঘরে যদি আলো না থাকে তাহলে বাইরের আলোর পথ বন্ধ করে দিলে কি থাকে হ্যাঁ অন্ধকার জীবন হলো আলো আর জীবন হলো ওই জানালা দিয়ে দেখা দৃশ্য যা আমাদের প্রকৃত জ্ঞানের পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় আর মৃত্যু হল বন্ধ জানালার ফলে যে অন্ধকার সেই অন্ধকার এই অন্ধকারের ফলে আমাদের অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায় মৃত্যুই হল অন্ধকারের চরম অবস্থা এত বড় বক্তৃতা একটা না শুনে একটু বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল কিন্তু ভরসা ছিল যে ফেলুদা নিশ্চয়ই সব বুঝতে পারছে ও বলল তাহলে আপনার মতে মিস্টার শেলভাঙ্কারি একমাত্র জানেন তার মৃত্যু কিভাবে হয়েছিল মৃত্যুর মুহূর্তটিতে হয়তো জানত না কিন্তু এখন নিশ্চয়ই জানে কেন বলতে পারি না আমার একটু গা ছমছম করতে শুরু করেছিল হয়তো অন্ধকার বেড়ে আসছে বলেই আর মৃত্যু তৃত্যু নিয়ে এত কথাবার্তা আর ডক্টর বৈদ্য চশমার কাঁচে বেগুনি মেঘে ভরা আকাশের ছায়া আর তার অস্বাভাবিক রকম কাঁপা কাঁপা গলার স্বর এমনকি তার ঠোঁটের কোণে লেগে থাকা হাসিটাও কেমন জানি থমথমে মনে হচ্ছিল বেহারা ঘরে এসে চায়ের জিনিসপত্র তুলে নিয়ে তার জায়গায় টেবিলের ওপর 
একটা জ্বালানো মোমবাতি রেখে চলে গেল ফেলুদা সবাইকে চানমিনার অফার করল আর সবাই রিফিউজ করল তখনও একাই একটা সিগারেট ধরিয়ে পরপর দুটো রিং ছেড়ে বলল মিস্টার শেলভাঙ্কারের মতামতটা জানতে পারলে মন্দ হতো না ফেলুদা অবশ্যই প্ল্যানচেট ট্যানচেট নিয়ে বই পড়েছে ও বলে যে জিনিসে বিশ্বাস নেই সে নিয়ে বইও পড়া উচিত না এই কথাটা আমি মানি না কারণ যে বইটা লিখেছে তার মতামতটা জানা মানে মানুষের চিন্তাধারার একটা বিশেষ দিক সম্বন্ধে জানা ক্রাইম নিয়ে যারা ঘাটাঘাটি করবে তাদের মানুষ সম্বন্ধে জানতেই হবে আর মানুষ বলতে সব রকম মানুষই বোঝায় কাউকেই বাদ দেওয়া চলে না ডক্টর বৈদ্য কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করেছিলেন হঠাৎ চোখ খুলে হাত দুটো ওপরে তুলে বললেন দরজা এবং জানালা বন্ধ করে দাও কথাটা বললেন হুকুম করার ভঙ্গিতেই আর সে হুকুম পালন করলেন নিশিকান্ত বাবু মনে হলো তিনি যেন হিপনোটাইজ হয়ে প্রায় যন্ত্রের মানুষের মতো কাজটা করলেন জানলা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে মোমবাতির আবছা হলদে আলো ছাড়া ঘরে আর কোনো আলোই রইল না আমরা সবাই বেতের টেবিলটাকে ঘিরে বসেছিলাম আমার ডান পাশে বৈদ্য বাঁ পাশে ফেলুদা ফেলুদার অন্য পাশে নিশিকান্ত বাবু আর তার পাশে একটা মোড়ায় হেলমুট ডক্টর বৈদ্য এবার বললেন তোমাদের হাতগুলো উপর করে টেবিলের উপর রাখো প্রত্যেকের হাত তার দুপাশের লোকের হাতের সঙ্গে ঠেকে থাকা চাই ডক্টর বৈদ্য এতক্ষণ আমাদের আপ আর আপনি বলে বলছিলেন এবার দেখলাম তুম আর তুমি আরম্ভ করলেন আমরা একে একে সবাই পরস্পরের সঙ্গে হাত ঠেকিয়ে টেবিলে রাখলাম সব শেষে ডক্টর বৈদ্য আমার আর হেলমেটের হাতের মাঝখানে তার নিজের হাত দুটো গুঁজে দিলেন পাঁচ দশে পঞ্চাশটা উপর করা হাতের আঙুল এখন ফুলের পাপড়ির মতো মোমবাতিটাকে গোল করে ঘিরে বেতের টেবিলের ওপর রাখা রয়েছে তোমরা সবাই এক দৃষ্টে মোমবাতির শিখার দিকে চেয়ে শেলভাঙ্কারের মৃত্যুর কথা চিন্তা করো ঘরে বাতাস ঢোকার কোনো রাস্তা নেই তাই মোমবাতির শিখা একেবারে স্থিরভাবে চলছে অল্প অল্প করে মোম গলে বাতির গা বে গড়িয়ে বেতের বুননির ওপর জমা হচ্ছে একটা ফোরিং জাতীয় পোকা ঘরের ভেতরে ছিল সেটা বাতির শিখা চারিদিকে পাক খেতে আরম্ভ করল কতক্ষণ যে এইভাবে বাতির দিকে চেয়েছিলাম জানি না সত্যি বলতে কি দু একবার যে আর চোখে ডক্টর বৈদ্যর দিকে চেয়ে দেখি নি তা নয় কিন্তু সেটা তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারেননি কারণ তার চোখ বন্ধ হঠাৎ যেন অনেক দূর থেকে গলার স্বর আসছে এইভাবে চি চি করে ডক্টর বৈদ্যর মুখ থেকে কথা বেরোল শেলভাঙ্কার কি অ্যাক্সিডেন্টে মরেছিল তাহলে কিভাবে মরেছিলেন তিনি কিছুক্ষণ সব চুপ এখন আমরা সবাই মোমবাতি ছেড়ে ডক্টর বৈদ্যর মুখের দিকে চেয়ে আছি তার চোখ বন্ধ মাথা পেছন দিকে হেলানো হেলমুট দেখলাম তার নীল নিষ্পলক চোখে ডক্টর বৈদ্যকে দেখছে নিশিকান্ত বাবুর কুতকুতে চোখও তারই দিকে হঠাৎ ঘরে এক ঝলক নীল আলো বাইরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে এবার আরো পরিষ্কার গলায় উত্তর এলো এটা নিশিকান্ত বাবুর গলা শুকিয়ে খসখসে হয়ে গেছে কে খুন করেছিল বলা সম্ভব কি আমার বুকের ভেতরে অসম্ভব টিপটিপানি আরম্ভ হয়েছে নিশিকান্ত বাবুর মতো আমারও গলা শুকিয়ে এসেছে নেহাত কথা বলতে হচ্ছে না বলে না হলে আমিও ধরা পড়ে যেতাম আবার কিছুক্ষণের জন্য সব চুপ ফেলুদা দেখলাম এক দৃষ্টি ডক্টর বৈদ্যর হাতের দিকে দেখছে ভদ্রলোক কয়েকবার খুব জোরে জোরে যেন বেশ কষ্ট করে নিঃশ্বাস নিলেন তারপর উত্তর এলো বীরেন্দ্র বীরেন্দ্র সে আবার কি ফেলুদাও নিশ্চয়ই এটা জানতে চাইত কিন্তু ডক্টর বৈদ্য হঠাৎ তার হাত দুটো টেবিলের উপর থেকে তুলে নিয়ে চোখ খুলে বললেন এক 
A glass of water, please. Helmut Mora take a Utegi. That table a roper rack of flask take a Gelash a jolt heleboy dokedilo. Bodo look at Jol Kawashe Sholipa Pelu the Bolo. Birendro Jeke, Shetabot Janar Kono Shambhavana name. Uttorello, Helmut a catch take a Birendro, Mr. Shelvanker a chilena. Amake Birendro Kota Bole chilentini. Akbar noy. On Akbar. জানলা খুলে দিতে গিয়ে দেখি বাইরে ইলেকট্রিকের আলো দেখা যাচ্ছে হেলমুটও বোধহয় দেখেছিল কারণ ও সুইচ টিপে দিল আর ঘরের বাতি জ্বলে উঠল ঘড়িতে দেখি পৌনে 7টা আমরা সকলেই উঠে পড়লাম ডক্টর বৈদ্য নিশিকান্ত বাবুর কাঁধে হাত রেখে বললেন আপনাকে খুব নার্ভাস লোক বলে মনে হচ্ছে জাগগে মনে হয় আপনার ভাড়া কেটে গেছে Oh, Allah de Hap Chede, Nishikanto Babu, the shop got a dant bark for the dealer. Peluda Bullo Apni Godinachin? Kal Dinta Halotagle, Pebiang Chijawari Chiache. Okangar Monastery de Onek Putipotro Achesunechi. Apni Kitibotni Parashno Kuchin. Prachin Shobota Bolte to Ektibaki Ache. Mishor, Iraq, Mesopotamia. A shop to Bukalagi, Nishin no Hegache. ভারত বর্ষে কি আছে বলুন সবই পাঁচ মেশালি যা ছিল তিব্বতেই ছিল একেবারে খাঁটি অবস্থায় এই সেদিন পর্যন্ত এখন তো আর তিব্বতে যাওয়ার কোনো মানে হয় না সৌভাগ্যক্রমে এই সিকিমের মঠগুলোতে সেই পুরনো সভ্যতার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম রাত্রে নির্ঘাত বৃষ্টি হবে আকাশ কালো আর মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝিলিক আপনারাও এসে পড়ুন না পেমিয়াংচি ঠিক কালই যেতে পারবো বলে মনে হয় না আপনি তো কয়েকদিন থাকবেন ওখানে অন্তত দিন চারেক থাকার ইচ্ছে তো আছেই তাহলে হয়তো দেখা হতে পারে কারণ পেমিয়াংচির কথা অনেকেই বলছে গেলে কিছু নুন সঙ্গে নিতে ভুলবেন না নুন চোখ ছাড়াতে হলে নুন ছাড়া গতি নেই আমাদের হোটেলটা অন্য দিক দিয়ে খুব একটা কিছু না হলেও রান্নাটা এখানে বেশ ভালোই হয় বিশেষ করে পাঁঠার মাংসের ঝোল আমি আর ফেলুদা দুজনেই রাতে রুটি খাই আর নিশিকান্ত বাবু দুবেলাই ভাত খান আজ তিনজনে এক সঙ্গে খেতে বসেছি নিশিকান্ত বাবু একটা নুলি হাড় চুষে চোঁ করে মেরো বার করে খেতে খেতে বললেন ডিসেন্ট লোক মরাই Doctor, বৈদ্যর কথা বলছেন আশ্চর্য ক্ষমতা কি রকম সব বলে দিলে ফেলুদা হেসে ঠাট্টা সুরে বলল আপনার তো ভালো লাগবে বলেছে ফাড়া কেটে গেছে আর কি চাই আপনার ওই যে কথাগুলো বিশ্বাস হয় না কথাগুলো যদি ফলে যায় তাহলে হবে নিশ্চয়ই এখনো তো শেষ স্টেজে পৌঁছয়নি এমনিতেই এই সব লোকের উপর চট করে শ্রদ্ধা হওয়া কঠিন এত বুজরুকের দল আছে এই লাইনে কিন্তু সত্যিকারে গুণী লোক তো থাকতে পারে এর কথাবার্তা আর স্টাইলই আলাদা শুনলেই ইমপ্রেসড হয়ে যেতে হয় আর যদি ধরুন গিয়ে ওই মার্ডারটা হইই থাকে ফেলুদা মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল কেন সেটা বুঝতে পারলাম না হয়তো মনের মধ্যে কোনো খটকা রয়েছে এত ভালো মাংস খাবার সময়ও তার চোখ থেকে ভ্রুকুটি যেতে চাইছে না মার্ডারের কথা যেটা বলল সেটা আপনার বিশ্বাস হয় 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 কেন বলুন তো কারণ আছে এর বেশি আর ফেলুদা কিছু বলল না খাবার পরে কালকের মতোই দুজনে পান কিনতে বেরোলাম বৃষ্টি এখনো নামেনি তবে বাতাস একদম বন্ধ হয়ে গেছে আজ আমাদের হোটেলের সামনে দিয়ে দু একজন নতুন মুখকে হাঁটতে দেখলাম তারা সবাই বিদেশী বোধ হয় আমেরিকান এসব বিদেশী ট্যুরিস্টরা সাধারণত এসে নরখেল বলে একটা হোটেলে থাকে ওটাই এখানকার সবচেয়ে বড় হোটেল ফেলুদা পান খেয়ে রাস্তায় পায়চারি করতে আরম্ভ করেছিল হঠাৎ থেমে বলল সময় নষ্ট করে লাভ নেই কিছু ক্যালকুলেশন আছে সেরে ফেলি গে তুই বরং এক কাজ কর কাছাকাশির মধ্যে একটু ঘুরে আয় আমি আধ ঘন্টা আনডিস্টার্বড কাজ করতে চাই ফেলুদা হোটেলে ফিরে গেল ওর কাজে ব্যাঘাত করার ইচ্ছে বা সাহস কোনোটাই আমার নেই বিশেষ করে তদন্তের এই জট পাকানো অবস্থায় 
দোকান পাট সব বন্ধ হয়ে গেছে রাস্তায় লোক নেই বেশি হোটেলের কাছেই একটা বন্ধ দোকানের সামনে কয়েকটা নেপালি গোল হয়ে বসে জুয়া খেলছে মাঝে মাঝে ঘুটি নাড়ার শব্দ আর তার চিৎকারের শব্দ শোনা যাচ্ছে আমি শহরের দিকের রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলাম এখনো বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আর তার সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর থেকে মেঘের গর্জন তবে মনে হয় না বৃষ্টি খুব শিগগিরই আসবে ধীরে ধীরে তোড়জোর চলছে নামবে গিয়ে হয়তো সেই মাঝ রাত্রে রাস্তার বাতিগুলোর খুব জোর নেই আর ওপর দিক থেকে পড়ে বলে চেনা লোকের মুখ চিনতে সময় লাগে উল্টো দিক থেকে কে যেন আসছে এখনো প্রায় বিশ তিরিশ গজ দূরে এবার একটা আলোর তলায় এসে পড়াতে মাথার ব্রাউন চুলটা চকচক করে উঠল পরের আলোটায় পরিষ্কার করে চিনতে পারলাম হেলমুটকে সে অন্যমনস্কভাবে মাটির দিকে চেয়ে হাঁটছে এখন দশ হাতের মধ্যে হেলমুট তার ভুনু কুচকনো হাত দুটো প্যান্টের পকেটে গোঁজা হেলমুট আমার পাশ দিয়ে গটগটিয়ে হেঁটে চলে গেল অথচ আমাকে যেন দেখতেই পেল না আমি মুখ ঘুরিয়ে হতভম্বভাবে কিছুক্ষণ ওর ক্রমে ছোট হয়ে যাওয়া চেহারাটার দিকে চেয়ে রইলাম তারপর আস্তে আস্তে হোটেলের দিকে রওনা দিলাম ঘরে এসে দেখি ফেলুদা বুকের উপর খাতা খুলে চিত হয়ে খাটে শুয়ে আছে বললাম আধ ঘন্টা হয়ে গেছে ফেলুদা সাসপেক্টের তালিকাটা আপ টু ডেট করে ফেললাম বীরেন্দ্র শেলভাঙ্কার যে সাসপেক্ট সেটা তো আগেই জানতাম শুধু নামটা জানা ছিল না ডক্টর বৈদ্য কি সাসপেক্ট লোকটা ভেলকি দেখিয়েছে ভালোই অবশ্যই এমন ভেলকি যে সম্ভব নয় তা বলছি না আর আজকের ব্যাপারে একটা জিনিস মনে রাখা দরকার যে বৈদ্য শেলভাঙ্কারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল শেলভাঙ্কার ওকে কি বলেছিল না বলেছিল সেটা না জানা অব্দি বৈদ্য ভণ্ড বৈদ্য না খাঁটি বৈদ্য সেটা জানা যাবে না কিন্তু নিশিকান্ত বাবুর ব্যাপারটা যে বলে দিল জলের মতো সোজা নিশিকান্ত যে রেটে নোক কামড়াচ্ছিল তার নার্ভাসনেস বুঝতে অলৌকিক ক্ষমতার দরকার হয় না আর মার্ডার মার্ডার না বলে স্বাভাবিক মৃত্যু বললে নাটক জমে না লোকটা এসেন্সিয়ালি নাটুকে অনেক গুণি লোকই নাটুকে হয় অভিনয় পছন্দ করে লোককে চমক দিতে ভালোবাসে এটা মানুষের অনেকগুলো স্বাভাবিক প্রবৃত্তির মধ্যে একটা তাহলে সাসপেক্ট কাকে কাকে বলতে হয় যথারীতি সকলকেই ডক্টর বৈদ্য ওয়াই নট মূর্তির কথাটা বলিস না আর হেলমুট আমি হেলমুটের ঘটনাটা বললাম ফেলুদা কিন্তু খুব বেশি অবাক হলো না বলল হেলমুটের যে রহস্যময় চরিত্র সেটা আমি আগেই বুঝেছি ও বলছে প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার সিকিম সম্বন্ধে একটা ছবির বই করছে অথচ রুম থেকে যে এত বড় একটা উৎসাহ হচ্ছে সেই খবরটা সে জানতো না এখানেই তো খটকার কারণ রয়েছে তার মানে কি হতে পারে তার মানে এই যে ওর এখানে থেকে যাওয়ার অন্য কোনো একটা কারণ রয়েছে যেটা ও আমাদের কাছে প্রকাশ করছে না ফেলুদা আরো কিছুক্ষণ ধরে খাতায় হিজিবিজি লিখল আমি আকাশ পাতাল ভেবেও এই সব ঘটনার জট ছাড়াতে পারলাম না আমরা এর আগেও অদ্ভুত সব রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়েছি কিন্তু কোনোটারই সমাধান এত কঠিন বলে মনে হয়নি একবার মনে হলো ফেলুদার পুলিশে খবর দেওয়া উচিত ও একা কেন সমস্ত ব্যাপারটা ঘাড়ি নিচ্ছে শেলভাঙ্কারকে যেই খুন করুক না কেন সে যে একটা ডাক সাইটে ক্রিমিনাল তাতে তো কোনো সন্দেহ নেই যদি সেই লোক ফেলুদার তদন্তের কথা জেনে ফেলে আর ওকে ঘায়েল করার চেষ্টা করে কিন্তু তারপরেই আবার মনে হলো পুলিশ যদি ফেলুদার আগে খুনিকে ধরে ফেলে তাহলে সেটা আমার মোটেই ভালো লাগবে না তার চেয়ে ফেলুদা যা করছে তা একাই করুক যদিও এই কঠিন রহস্যের সমাধান করতে পারে তাহলে ওর গৌরব পঞ্চাশ গুণ বেড়ে যাবে পৌনে এগারোটার সময় নিশিকান্ত বাবু দরজায় টোকা মেরে গুড নাইট করে গেলেন গুড নাইট আমি কিছুক্ষণ গল্পের বইটা পড়ার চেষ্টা করলাম জুল ভার্নের কার্পেথিয়ান কাসল জানি খুব ইন্টারেস্টিং বই কিন্তু তাও মন বসল না কিছুক্ষণ পরে বই বন্ধ করে চোখ বুঝলাম ঘুম আসার আগে পর্যন্ত মাঝে মাঝে চোখ খুলে দেখেছি ফেলুদা তার খাতায় নোট করে চলেছে মনে যত দুশ্চিন্তাই থাকুক না কেন রাত্রে একবারও ঘুম ভাঙেনি সকালে যখন উঠেছি 
তখন জানলা দিয়ে পাহাড়ের গায়ে রোদ দেখা যাচ্ছে ফেলুদা ঘরে নেই বোধ হয় স্নান করতে গেছে যেখানেই যাক যাওয়ার আগে তার খাটের উপর একটা সাদা কাগজ অ্যাশ্রে চাপা দিয়ে রেখে গেছে বোধ আমারই দেখার জন্য কাগজটা হাতে নিয়ে দেখলাম তাতে লেখা রয়েছে আমাদের চেনা একটি তিব্বতী কথা যার মানে হল মৃত্যু আসলে ফেলুদা বাথরুমে যায়নি ও খুব ভোর থাকতে উঠে নিচে চলে গিয়েছিল একটা টেলিফোন করতে বম্বেতে ট্রাঙ্ক কল আমি স্নান টান সেরে নিচে গিয়ে দেখি ফেলুদা টেলিফোনে কথা বলছে শেষ হলে পর জিজ্ঞেস করলাম কি ব্যাপার ও বলল শশধরবাবু বম্বেতে নেই আজ ভোরেই বেরিয়ে পড়েছেন বোধহয় এখানেই আসছেন আমার আগের টেলিগ্রামটাতে হয়তো কাজ হয়েছে চা খেতে খেতে ফেলুদা বলল আজ একটা এক্সপেরিমেন্ট করব মনে হচ্ছে একটা ব্যাপারে একটু ছেলে মানুষই করে ফেলেছি সেটা সত্যি কিনা পরীক্ষা করে দেখতে হবে এক্সপেরিমেন্টটা যে কি সেটা আর আগে থেকে জিজ্ঞেস করতে সাহস পেলাম না কোথায় সেটা হবে জিজ্ঞেস করাতে ফেলুদা বলল তার জন্য একটা নিরিবিলি জায়গা চাই নিরিবিলি ঘর হলে হবে কিনা জিজ্ঞেস করাতে ফেলুদা চটে গিয়ে বলল তোর মুন্ডু ঘর তো হোটেলই রয়েছে চাই একটা রাস্তা যেখানে লোকজনের ভিড় নেই কারণ লোকে দেখে ফেললে ভাববে পাগল একবার নাথুলা রোডের দিকটা গিয়ে দেখতে হবে সত্যি বলতে কি এই দুদিনে গ্যাংটকের একটা মাত্র রাস্তা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই দেখা হয়নি তাই একটু হেঁটে বেড়াবার ছুতো পেয়ে ভালোই লাগছিল হোটেল থেকে বেরিয়েই ডক্টর বৈদ্য সঙ্গে দেখা হয়ে গেল রোদের বেশ ঝাঁজ তাই ভদ্রলোক দেখি সানগ্লাস পড়েছেন বললেন ওটাই চললেন আপনারা শহরটা দেখাই হয়নি ভাবছিলাম একটু ওপর দিকটা যাব প্যালেসের ওদিকে আমি যাচ্ছি গাড়ির সন্ধানে আজ দিনটা ভালো আছে এ গুড ডে টু মেক দ্যাট ট্রিপ টু পেমি আংচি আপনারা না এলে কিন্তু একটা খুব ভালো জায়গা মিস করবেন যাবার তো ইচ্ছে আছে আমি থাকতে থাকতে চলে আসুন গ্যাংটক জায়গাটা খুব সুবিধে না বিশেষ করে আপনার পক্ষে নিরাপদ নয় মোটেই ভদ্রলোক হাসি মুখে হাত নেড়ে চলে গেলেন আমি বললাম হঠাৎ ও কথাটা বললেন কেন ভদ্রলোক ফেলুদা হাঁটতে হাঁটতে বলল তু ঘোর আছেন বাবাজি আমি যেমন ওকে সন্দেহ করছি ও তেমনি উল্টে আমাকে সন্দেহ করছে হয়তো বুঝে ফেলেছে যে আমি একটা গোলমালে জড়িয়ে পড়ছি কিন্তু তোমাকে তো সত্যিই হুমকি দিয়ে লিখেছে ফেলুদা খাটের ওপর কাগজটা দেখলাম যে এটা কি নতুন জিনিস হলো তা অবশ্যই নয় তবে তোর যদি ধারণা হয়ে থাকে যে ওই একটা তিব্বতী কথার জন্য আমি তদন্ত বন্ধ করে দেব তাহলে তুই ফেলু মিত্রকে এখনো চিনিস নেই মুখে সেটা না বললেও মনে মনে বললাম যে যদি কেউ ফেলু মিত্রকে চেনে তবে সেটা আমি বাদশাহী আংটির ব্যাপারে হুমকি সত্ত্বেও কি সাংঘাতিক বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ফেলুদা সেটা তো আমি দেখেছি চড়াই রাস্তাটা উঠে ক্রমে ফ্ল্যাট হয়ে গিয়ে শেষটায় একটা প্রকাণ্ড চড়া প্রায় দার্জিলিং এর ম্যালের মতো খোলা জায়গায় এসে পড়েছে সেটার মাঝখানে একটা নিচু রেলিং দিয়ে ঘেরা ফুলের কেয়ারি করা গোল জায়গা রয়েছে আবার সেটার মাঝখানে একটা হলদে কাঠের পোস্টে এদিক ওদিক পয়েন্ট করা সব রাস্তা আর জায়গার নাম লেখা ফলক রয়েছে ডান দিকে যে ফলকটা পয়েন্ট করছে তাতে লেখা রয়েছে প্যালেস ডান দিকে চেয়ে দেখলাম দুদিকে গাছের সারিওয়ালা একটা সোজা রাস্তার শেষ মাথায় একটা পাহাড়ের গেট দেখা যাচ্ছে বুঝলাম ওটাই হলো প্যালেসের গেট বাঁদিকে দেখানো ফলকটায় লেখা রয়েছে নাথুলা রোড আশেপাশে কোনো লোকজন নেই দূরে প্যালেসের রাস্তায় কালকের দেখা বিদেশি ট্যুরিস্টরা ক্যামেরা হাতে পায়াচারি করছে ফেলুদা বলল লক্ষণ ভালোই চ বাঁদিকে চ যে নাথুলা রোড দিয়ে একেবারে বর্ডারে চলে যাওয়া যায় সেটা দিয়ে আমি আর ফেলুদা এগিয়ে চললাম এক্সপেরিমেন্টের উদ্দেশ্যে রাস্তাটা ক্রমেই নির্জন হয়ে এসেছে ফেলুদা বাঁদিকের খাড়াই পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি রেখে এগিয়ে চলেছে এদিকটা শহরের পূব দিক কাঞ্চনজঙ্ঘা হল পশ্চিম দিক এদিকে বরফ দেখা যায় না তবে নিচে বহু দূরে দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া একটা নদী দেখা যায় আর একটা জিনিস যেটা দেখা যায় সেটা হলো রোপে শূন্যে টাঙানো তারের রাস্তা দিয়ে ঝুলন্ত গাড়ি চলেছে মাল নিয়ে পাহাড়ের এ মাথার এক স্টেশন থেকে ও মাথার আর এক স্টেশন 
রোপওয়ে দেখতে এত ভালো লাগছিল যে ফেলুদার প্রথম ডাকটা শুনতেই পাইনি তারপর শুনলাম পাহাড়ের গা বেয়ে খানিক দূরে উঠে গেছে ফেলুদা আর সেখান থেকেই আমায় হাত ছানি দিয়ে ডাকছে আমিও উঠে গেলাম ফেলুদার পাশে একটা পাথর পড়ে আছে সাইজে একটা পাঁচ নম্বর ফুটবলের মতো এই পাথরের পাশে দাঁড়া দাঁড়ালাম এরকম বাধ্য অ্যাসিস্ট্যান্ট কোনো গোয়েন্দা কখনো পেয়েছে বলে আমার মনে হয় না আমি যাচ্ছি নিচে ওদিক থেকে এদিকে হেঁটে যাব আমি যখন বলবো তখন তুই পাথরটা ঠেলে নিচের দিকে গড়িয়ে দিবি যেভাবে রয়েছে পাথরটা বুঝতেই পারছিস একটা ঠেলা দিলেই ওটা নিচের দিকে গড়িয়ে যাবে পারবি তো জলের মতো সোজা ফেলুদা নিচে নেমে যে দিক দিয়ে এসেছিল সেই দিকটায় চলে গেল তারপর শুনতে পেলাম ওর হাঁক রেডি আমি চেঁচিয়ে বললাম রেডি আর তার পরেই পেলাম ফেলুদার পায়ের আওয়াজ আমার লাইনে আসার আট দশ পা আগেই ফেলুদার চেঁচিয়ে উঠল গো আমি পাথর ঠেলে দিলাম ফেলুদা হাঁটা থামালো না দেখলাম পাথর গড়িয়ে রাস্তায় পৌঁছানোর আগেই ফেলুদা তার অন্তত দশ পা সামনে এগিয়ে চলে গেছে দাঁড়া ফেলুদা ফিরে এলো সঙ্গে পাথর এবার তুই নিচে যা তোকে হাঁটতে হবে হাঁটা থামাবি না আমি পাথর ফেলব যদি দেখিস পাথর তোর দিকে তাক করে আসছে হয়তো তোর গায়ে এসে লাগবে তুই লাফিয়ে পাশ কাটাতে পারবি তো জলের মতো সহজ এবার আমি হাঁটতে শুরু করলাম আর চোখ পাহাড়ের দিকে ফেলুদা খুব হিসেব করে জিপ টিপ কামড়ে একটা বিশেষ টাইমে পাথরটাকে মারল ঠেলা আমি থামলাম না লাফিয়ে পাশ কাটানোরও দরকার হলো না পাথর আমি পৌঁছানোর আগেই রাস্তায় পড়ে দুটো পাখে ডান দিকের পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নিচের দিকে চলে গেল ফেলুদা যেখানে ছিল সেখানেই বসে রইল কি আর করি আমিও তার কাছে গিয়ে হাজির হলাম কি মূর্খ আমি কি মূর্খ এই সহজ ফেলুদার কথা শেষ হলো না একটা শব্দ আমার কানে আসতেই এক ঝলক ওপরে তাকিয়ে এক হ্যাঁচকা টানে আমি ফেলুদাকে তার জায়গা থেকে প্রায় তিন হাত পাশে সরিয়ে আনলাম আর ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা বিরাট পাথরের চাই এক সেকেন্ড আগে যেখানে ফেলুদা ছিল সেখান দিয়ে গড়িয়ে গিয়ে বুনো লাল ফুলের একটা প্রকাণ্ড ঝোপড়াকে তচ নচ করে দিয়ে রাস্তায় একবার মাত্র ঠক্কর দিয়ে পেছনের ঢাল দিয়ে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল জায়গাটা সত্যি নিরাপদ নয় বলে আমার হাত ধরে টেনে একেবারে রাস্তায় তারপর দুজনে আর টু শব্দটি না করে পা চালিয়ে এক নিঃশ্বাসে একেবারে তে মাথায় পৌঁছে গেলাম একটা মিলিটারি লরি আমাদের পাশ কাটিয়ে নাথুলার দিকে চলে গেল ফেলুদা খালি একবার মৃদুস্বরে বলল তার দিকে চেয়ে দেখি সে গম্ভীর হয়ে গেছে আমার মনের যে কি অবস্থা সে আর বলে কাজ নেই কাছেই একটা ছাউনি দেওয়া বসবার ঘর ছিল অনেকটা ইডেন গার্ডেনের ব্যান্ডস্ট্যান্ডের মতো দেখতে আমরা তার ভেতরে গিয়ে বেঞ্চিতে বসে হাঁপ ছাড়লাম ফেলুদা কপালের ঘাম মুছে বলল কাউকে দেখতে পেয়েছিলি না অনেক উঁচু থেকে পাথরটা এসেছিল আমি যখন দেখেছি তখন তার ফেলসিটি অনেক ফেলুদা একটা সিগারেট ধরিয়ে ভালো করে একটা টান দিয়ে বলল আর ঢিলে ঢালা চলবে না আর কুইক স্পার স্পার হওয়া দরকার কিন্তু অনেক প্রশ্নের তো উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না ফেলুদা কে বললো তোকে ফেলুদা খেঁকে উঠল কাল রাত্রে কখন ঘুমিয়েছি জানিস আড়াইটে ফেলু মিত্তির ঘোড়ার ঘাস কাটছে না এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল যা সন্দেহ করেছিলাম তাই পাথর এসে গাড়িতে পড়েনি ওয়ান ইন এ মিলিয়ন চান্সের উপর নির্ভর করে কেউ খুন করে না প্ল্যানটা ছিল অন্য কিন্তু সেটাকে অ্যাক্সিডেন্টের চেহারা দেবার জন্য পাথরটা ফেলা হয়েছিল মিস্টার শেলভাঙ্কারকে অজ্ঞান করা হয়েছিল আগেই তারপর তাকে জীব সমেত খাদের মধ্যে ফেলা হয়েছিল তারপর সব শেষে ফেলা হয়েছিল পাথর কিন্তু তাহলে ড্রাইভারটা যে ড্রাইভারকে হাত করা হয়েছিল এই বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই কারণ এ ছাড়া জিনিসটা সম্ভব নয় কিংবা ড্রাইভার তো নিজেই খুন করে থাকতে পারে না কারণ মোটিভ কি তার পক্ষে মূর্তিটার কথা জানার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল বলে মনে হয় না 
ফেলুদা উঠে পড়ল আমাদের টার্গেট হচ্ছে কিন্তু দুঃখের বিষয় এস কে এম ফোর সিক্স থ্রির খোঁজ করে তাকে পাওয়া গেল না সে গাড়ি কাল রাত্রেই নাকি শিলিগুড়ি চলে গেছে আসলে কি জানিস জীবটা নতুন বলে সকলেরই ওটার ওপর চোখ ওটা তাই আর বসে থাকে না তাহলে আমরা কি করব তারা একটু ভাবতে দে সব গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে জিপ স্ট্যান্ড থেকে হোটেলে ফিরে এলাম ডাইনিং রুমে বসে বেয়ারাকে ডেকে কোল্ড ড্রিঙ্কের অর্ডার দিলাম ফেরুদার চোখ লাল চুল উস্ক খুস্ক মুঠো করা ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতে তেলোতে বারবার ব্যর্থ ঘুষি মারছে কবে পৌঁছেছি আমরা এখানে সে হঠাৎ প্রশ্ন করল চোদ্দই এপ্রিল চোদ্দই না পনেরোই চোদ্দই তুমি ভুলে যাচ্ছ ফেলুদা সেদিন ছিল পয়লা বৈশাখ ইয়েস ইয়েস আর খুন হয়েছে কবে এগারোই সেদিন গ্যাংটকে ছিল শেলভাঙ্কার নিশিকান্ত হেলমুট আর ডক্টর বৈদ্য আর বীরেন্দ্র ধরে নিচ্ছি বীরেন্দ্র ছিল ধরে নিচ্ছি প্রাইটেক্স ভুল করেনি আচ্ছা নিশিকান্তবাবু জানলা দিয়ে কবে কাগজ পড়ল যেদিন আমরা এসেছি সেদিনই রাত্রে চোদ্দই রাত্রে গুড সে সময় কে কে ছিল শহরে হেলমুট শশধর ধরে নিচ্ছি বীরেন্দ্র আর আর নিশিকান্ত নিশিকান্ত তো থাকবেই শুধু থাকবেই না ও যদি কোনো গোলমাল করে থাকে তাহলে নিজের ওপর থেকে সন্দেহ হটিয়ে দেবার জন্য নিজেই নিজের ঘরে কাগজ ফেলতে পারে নিজেই খাদের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে হেল্প হেল্প বলে চিৎকার করতে পারে কি গোলমাল করতে পারে নিশিকান্ত বাবু সেটা এখনো জানি না খুন করার সাহস ওর আছে বলে মনে হয় না লোকটা নেহাতি ভীতু আর সেটা অভিনয় নয় তাহলে আর কেউ বাকি রইল কি ডক্টর বৈদ্য ডক্টর বৈদ্যকে বাদ দিবি না তিনি কবে কালিম্পং গেছেন বা অ্যাটল গেছেন কি না সেটা তো আমরা জানি না ডাকবাংলো থেকে যে অন্য জায়গায় গিয়ে ঘাপটি মেরে বসে থাকেননি তার গ্যারেন্টি কি ফেলুদা এক চুমুকে এক গেলাস সিকিম অরেঞ্জ শেষ করে বলল একমাত্র শশধর বাবুর গতিবিধি সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো কারণ নেই কারণ তিনি আমাদের সঙ্গে একই প্লেনে একই জিপে গ্যাংটক এসেছেন এবং পরদিন বম্বে ফিরে গেছেন ফিরে যে গেছেন সেটা তার বাড়ির লোকে টেলিফোনে কনফার্ম করেছে অবশ্যই এখন তিনি বম্বেতে নেই একটা চান্স আছে হি ইজ অন হিজ ওয়ে হেয়ার মনে হচ্ছে পেমিয়াং চিটা ফেলুদা কথা থামাল বাইরে থেকে একজন লোক এসে হোটেলের ভেতরে ঢুকে ম্যানেজারের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল লোকটা আমাদের জার্মান হিপি হেলমোট ওঙ্গার ম্যানেজারকে কি জিজ্ঞেস করাতে তিনি আমাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে দিলেন তোমরা এখানেই আছো আমি দেখতেই পাইনি আমরা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম হেলমোটের যেন একটু কিন্তু কিন্তু ভাব বলল একটা জরুরি আলোচনা ছিল তোমাদের ঘরে যাওয়া যায় কি ঘরে এসে ঢোকার পর হেলমোট বলল তারপর নিজেই গিয়ে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল আমার বুকের ভেতরটা ঢিপ ঢিপ করছে বিরাট লম্বা লোক ফেলুদার চেয়েও এক ইঞ্চি বেশি তার উপর জামান তার উপর শুনেছি হিপিরা নানান রকম নেশা করে আর বিদেশীদের সঙ্গে বন্দুক পিস্তল গোছে জিনিস থাকাটা কিছুই আশ্চর্য নয় যদি কোনো বদ মতলব নিয়ে এসে থাকে লোকটা ফেলুদা হেলমোটের দিকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিল কোল্ড ড্রিঙ্ক বা চা কফি কিছু চলবে হেলমোট কাঁদ থেকে ক্যামেরা নামিয়ে বিছানার ওপর রেখে বগল দাবা করা আগফা কোম্পানির একটা বড় লাল খামের ভেতর হাত ঢুকিয়ে বলল তোমাদের কয়েকটা ছবি দেখাতে এনেছি এগুলো খালার নেগেটিভে তোলা এখানে প্রিন্ট হয় না তাই দার্জিলিং এ পাঠিয়েছিলাম আজই সকালে লাজমেন্টগুলো হয়ে এসেছে হেলমোট একটা ছবি বার করল এটা নর্থ থেকে হাইওয়েতে তোলা অ্যাক্সিডেন্ট যেখানে হয় সেখান থেকে রাস্তাটা পাহাড়ের গা দিয়ে গা দিয়ে একেবারে উল্টো দিকের পাহাড়ে চলে গেছে সরু ফিতের মতো রাস্তাটাকে অ্যাক্সিডেন্টের জায়গা থেকে দেখা যায় আমি ছবিটা তুলেছি ওই উল্টো দিকের রাস্তাটা থেকেই গ্রাম নদী দশ কিলোমিটার দূরে সিকিমের খানিকটা অংশ মিলিয়ে একটা চমৎকার ভিউ পাওয়া যায় ওখান থেকে ওয়ান্ডারফুল 
কথা ছিল শিলভাঙ্কা গুমফা যাবার পথে আমাকে ওখান থেকে তুলে নিয়ে যাবে কিন্তু তার গাড়ি আমার কাছে অব্দি পৌঁছয়নি ছবি তুলতে তুলতে একটা শব্দ পেয়ে সেদিকে মুখ ঘুরিয়ে আমি এই দৃশ্যটা পাই যেটা আমি আমার টেলিফোটো লেন্স দিয়ে তুলে রেখেছি আশ্চর্য ছবি এত দূর থেকে তোলা সত্ত্বেও মোটামুটি সবই বোঝে যাচ্ছে একটা জীব পাহাড়ের গা দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে তার কিছু ওপরে রাস্তায় একটা লোক দাঁড়িয়ে পড়ন্ত জীবটার দিকে দেখছে এটা বোধ ড্রাইভারটা মুখ চেনার উপায় নেই কিন্তু সে যে নীল রঙের জামা পরে রয়েছে সেটা বোঝা যাচ্ছে এছাড়া আর কোনো লোক ছবিটাতে নেই এবার হেলমেট আর একটা ছবি বার করল এটা আগেরটার কয়েক সেকেন্ড পরে তোলা এটা আরও অদ্ভুত ছবি এটা তলার দিকে দেখা যাচ্ছে জীবটা পাহাড়ের গায়ে ভাঙা অবস্থায় কাত হয়ে পড়ে আছে আর ডান পাশে কিছু ওপরে একটা ঝোপের পেছনে একটা কালো সুট পরা লোকের খানিকটা অংশ মাটিতে শোয়া অবস্থায় দেখা যাচ্ছে ছবির ওপর দিকে রাস্তায় ড্রাইভারটা এবার কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে পেছন করে মাথা উঁচু করে ওপর দিকে দেখছে ছবির একেবারে ওপরের অংশে পাহাড়ের গায়ে এবার আর একজন নতুন লোককে দেখা যাচ্ছে তারও মুখ চেনার কোনো উপায় নেই কিন্তু গায়ের জামার রং লালচে সে একটা বড় পাথরের পেছনে উপুর হয়ে রয়েছে তৃতীয় ছবিতে লাল পোশাক পরা লোকটাকে আর দেখা যাচ্ছে না নীল জামা পরা লোকটা দৌড়নোর ভঙ্গিতে ছবি থেকে প্রায় বেরিয়ে চলে গেছে গাড়ি আর কালো সুট পরা লোক যেমন ছিল তেমনই আছে আর পাহাড়ের গায়ে যে পাথরটা ছিল সেটা পড়ে আছে রাস্তার উপরে একটা গাছের পাশে অদ্ভুত ছবি এরকম ছবি আমি কমই দেখেছি এরকম সুযোগও কমই পাওয়া যায় তুমি ছবিগুলো তোলার পর কি করলে গ্যাংটকে ফিরে এলাম হেঁটেই গিয়েছিলাম হেঁটেই ফিরলাম অ্যাক্সিডেন্টের জায়গায় পৌঁছানোর আগে এই শেলভাঙ্কারকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আমি গিয়ে শুধু পাথর আর ভাঙা জিপ দেখেছি গ্যাংটকে ঢুকতেই অ্যাক্সিডেন্টের খবর পেয়েছি আর ফেই সোজা হসপিটালে চলে গেছি আমি যাবার পরও শেলভাঙ্কা ঘন্টা দুয়েক বেঁচে ছিলেন তোমার ছবি তোলার ব্যাপারটা তুমি কাউকে বলনি বলে কি লাভ যতক্ষণ না সে ছবি প্রিন্ট হয়ে আসছে ততক্ষণ তো সেটাকে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যায় না মুখের কথা কে বিশ্বাস করবে অথচ আমি সেই মুহূর্ত থেকেই জানি ঘটনাটা কিভাবে ঘটেছিল জানি যে জিনিসটা অ্যাক্সিডেন্ট নয় মাদার আরও কাজ থেকে তুললে অফকোর্স খুনির চেহারা তাও বোঝা যেত কিন্তু বুঝতেই পারছ সেটা পসিবল ছিল না ফেলুদা ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে ছবিগুলো দেখতে দেখতে বলল ওই লাল পোশাক পরা লোকটা কি তাহলে বীরেন্দ্র ইম্পসিবল মানে তুমি অত শিওর হচ্ছে কি করে কারণ আমি হচ্ছি বীরেন্দ্র শেলভাঙ্কা হোয়াট ফেলুদার চোখ ছানা পড়া হতে এই প্রথম দেখলাম তুমি বীরেন্দ্র মানে তোমার চুল কটা তোমার চোখ নীল তোমার ইংরেজিতে জার্মান টান ভ্যাই সিম্পল আমার বাবা দুবার বিয়ে করেন আমি প্রথম স্ত্রী সন্তান আমার মা ছিলেন জার্মান বাবা যখন হাইডেলবার্গে ছাত্র ছিলেন তখনই আলাপ আর বিদেশে থাকতেই বাবা বিয়ে করেন মা নাম ছিল হেলগা বিয়ের আগে পদবি ছিল উঙ্গা আমি যখন ভারতবর্ষ ছেড়ে জার্মানিতে গিয়ে সেটেল করি তখন বীরেন্দ্র নামটা ছেড়ে হেলমুত নামটা নি আর আমার মা পদবিটাই নি আমার মাথা ভু ভু করছে সত্যি তো জার্মান স্ত্রী হলে ছেলের চেহারা সাহেবের মতো হওয়া কিছুই আশ্চর্য নয় বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে কেন মা মারা যাবার পাঁচ বছর পর বাবা যখন দ্বিতীয়বার বিয়ে করলেন তখন মনটা ভেঙে গেল মাকে আমি ভীষণ ভালোবাসতাম বাবার উপরে ঠান ছিল কিন্তু ঘটনাটার পর মনটা কেমন জানি বিগড়ে গেল বাবার উপর একটা ঘৃণার ভাব এলো মনে তাই সব ছেড়ে ছুড়ে চলে গেলাম বহু কষ্ট করে বহুবার নিজের জীবন বিপন্ন করে অবশেষে আমি ইউরোপ পৌঁছই 
গোড়ায় কয়েক বছর খুলি গিরি থেকে এমন কোনো কাজ নেই যা করিনি প্রায় সাত আট বছর এইভাবেই কষ্টে কাটে তারপর ছবি তুলতে শিখি ভালো ফটোগ্রাফার হিসেবে নামও হয় অনেক পত্রিকায় আমার তোলা ইউরোপের অনেক দেশে ছবি বেরোয় বছর চারেক আগে ফ্লোরেন্সে ছবি তুলছিলাম সেখানে হঠাৎ বাবার এক বন্ধু সামনে পড়ে যাই তিনি আমাকে চিনে ফেলেন আর তিনি বাবাকে আমার সম্বন্ধে লিখে জানান তারপর বাবা ডিটেকটিভ লাগান আমাকে খুঁজে বার করার জন্য সেই থেকে দাঁড়ি রাখতে শুরু করি আর আমার চোখের মনির রঙটাও বদলে ফেলি কন্ট্যাক্টলেন্স হেলমেট একটু হেসে তার দু চোখের ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে দুটো পাতলা লেন্স খুলে বার করে আমাদের দিকে তাকালো অবাক হয়ে দেখলাম যে তার চোখ আমাদেরই মতো কালো হয়ে গেছে পর মুহূর্তেই আবার লেন্স দুটো পরে নিয়ে হেলমুট বলে চলল বছরখানেক আগে এক হিপির দলের সঙ্গে ভিড়ে ভারতবর্ষে আসি দেশের উপর থেকে ঠান আমার কোনো দিনই যায়নি আমার পিছনে তখনও লোক লেগেছিল বাবা অনেক পয়সা খরচ করেছেন এই খোঁজের ব্যাপারে কাঠমান্ডু গিয়ে একটা মনস্ট্রিতে ছিলাম যখন দেখলাম সেখানেও পেছনে ঠিক ঠিকই ঘুরছে তখন সেকেপ চলে এলাম তোমাকে ফিরে পেয়ে তোমার বাবা খুশি হয়নি আমাকে চিনতেই পারেনি আমি আগের চেয়ে রোগা হয়ে গেছি অনেক তার উপর আমার লম্বা চুল আমার গোফ দাঁড়ি আমার চোখের রং নীল এই সব কারণেই বোধ হয় তিনি নিজের ছেলেকে চিনতে পারলেন না আমার কাছে তিনি বীরেন্দ্র সম্বন্ধে আক্ষেপ প্রকাশ করলেন ভারতবর্ষে ফিরে আসার আগেই বাবার উপর থেকে আমার বিরূপ ভাবটা অনেকটাই চলে গিয়েছিল বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অনেক জিনিস মেনে নিতে শেখে কিন্তু যখন দেখলাম তিনি আমাকে চিনলেন না তখন আর নিজের পরিচয়টা দিলাম না শেষ পর্যন্ত হয়তো দিতাম কিন্তু তারা সুযোগ হল কই খুনি কে এ সম্বন্ধে তোমার কোনো ধারণা আছে ফ্র্যাঙ্কলি বলবো নিশ্চয়ই আমার মতে ডক্টর বৈদ্যকে কোনো মতেই ফালাতে দেওয়া উচিত নয় ফেলুদার সম্মতি ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে প্রায় ফিসফিস করে বলল আমি এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে একমত হেলমুট নাকি বীরেন্দ্র বলা উচিত বলল ও তো জানে না আমি বীরেন্দ্র তাই ফস করে আমার সামনেই কালকে ওই নামটা করে দিল আর যে মুহূর্তে নামটা করলো সেই মুহূর্তেই আমার লোকটা সম্বন্ধে ধারণা সম্পূর্ণ ফালটে গেল আমার মতে লোকটা এক নম্বরের ভণ্ড সয়তা ওই খুন করেছে এবং ওই মূর্তিটা নিয়েছে সেদিন শেলভাঙ্কার যখন গুম্ফাটা দেখতে যান উনি কি একাই যান সেটা বলতে পারি না আমি তো অনেক সকালে বেরিয়ে পড়েছিলাম অফকোর্স ডক্টর বৈদ্য থাকে মাছ পথে থামিয়ে গাড়িতে উঠে থাকতে পারে। সন্দেহ বাতিকটা বাবার একেবারেই ছিল না এমনিতে অত্যন্ত সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি ফেলুদা বিছানা ছেড়ে উঠে গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ পায়চারি করে বলল আমাদের সঙ্গে প্রেমিয়াংচি যাবে বাবাকে যে খুন করেছে তার হাতে হাত খরা পড়ানোর জন্য আমি যে কোনো জায়গায় যেতে প্রস্তুত আছি এখান থেকে কতদূর জানো জায়গাটা একশো মাইলের কাছাকাছি বলে শুনেছি হয়তো সামান্য বেশিও হতে পারে তার মানে ছ সাত ঘন্টার ধাক্কা হুম রাস্তা খারাপ না হলে আরও তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যেতে পারে আমার মতে আজই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে পড়া উচিত আমারও তাই মত আমি একটা জিপের ব্যবস্থা দেখছি জিনিসপত্র সঙ্গে বেশি না নেওয়াই ভালো তুমি জিপ দেখো আমি টাকবাংলোর বুকিংটা সেরে আসি বাই দোয়াই হেলমুট ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে থেমে ফেলুদার দিকে ঘুরে বলল লোকটা যে পরিমাণে ডেঞ্জারাস বলে মনে হচ্ছে ও কাছে বন্দুক টন্দুক থাকা কিছু আশ্চর্য নয় এদিকে আমার কাছে তো ফ্ল্যাশ গান ছাড়া আর কিছুই নেই তোমাদের কাছে হেলমুটের কথা শেষ হবার আগেই ফেলুদা তার সুটকেসের ভেতর হাত ঢুকিয়ে রিভলভারটা বার করে হেলমুটকে দেখিয়ে দিল আর এই যে আমার কার্ড ফেলুদা তার প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর লেখা ভিজিটিং কার্ডের একটা হেলমুটের দিকে এগিয়ে দিল কিন্তু দুঃখের বিষয়ে সেদিন আর কোনো জীব ভাড়া পাওয়া গেল না যে কটা ছিল সবগুলো আমেরিকান ট্যুরিস্টরা নিয়ে সারা দিনের জন্য রুম টেক চলে গেছে আগামীকাল সকালের জন্য জীপের ব্যবস্থা করে বেশিরভাগ দিনটাই হেঁটে গ্যাংটক শহর দেখে কাটিয়ে দিলাম দুপুরে বাজারের দিকটায় নিশিকান্তবাবু সঙ্গে দেখা হলো তাঁকে পেমিয়াংচির কথা বলতে তিনি অবশ্যই লাফিয়ে উঠলেন সন্ধ্যের দিকে ভদ্রলোক একটা অদ্ভুত জিনিস এনে আমাদের দেখালেন হাতখানিক লম্বা একটা কাঠি 
তার ডগায় বাঁধা ছোট্ট একটা কাপড়ের থলি অসাই কি জিনিস বলুন তো এটা এক গাল হেসে জিজ্ঞেস করলেন নিশিকান্ত বাবু জানেন না তো থলির ভেতরে নুন আর তামাক পাতা আছে পায়ে যদি জোঁক ধরে এই থলির একটা ঘষাতেই বাবাজি খসে পড়বেন নাইলনের মোজা ভেদ করে জোঁক ঢোকে নাকি কিছু বিশ্বাস নেই মরাই গেঞ্জি শার্ট আর ডবল পুলোভার ভেদ করেও বুকের রক্ত খেতে দেখেছি জোঁক আর মজা কি জানেন তো ধরুন লাইন করে একদল লোক চলেছে জোঁকের জায়গা দিয়ে জোঁকে তো চোখ নেই জোঁক দেখতে পায় না মাটির ভাইব্রেশনে বুঝতে পারে কোনো প্রাণী আসছে লাইনের মাথায় যে লোক থাকবে তাকে কিন্তু জোঁক অ্যাটাক করবে না কিন্তু তার ভাইব্রেশনে তারা সজাগ হবে দ্বিতীয় লোকের বেলা তারা মাথা উঁচি উঠবে আর থার্ড যিনি রয়েছেন তার আর নিস্তার নেই তাকে কিন্তু জোঁকগুলো ধরবেই ঠিক হলো আমরা প্রত্যেকেই একটা করে জোঁক ছাড়ানো লাঠি সঙ্গে নিয়ে নেব শুতে যাওয়ার আগে ফেলুদা বলল দুদিন বাদেই বুদ্ধ পূর্ণিমা এখানে উৎসব হবে সে উৎসব কি আমরা দেখতে পাব জানি না তবে তার চেয়েও অনেক বড় পূর্ণ কাজ হবে যদি আমরা শেলভাঙ্কারের হত্যাকারীকে কবজা করতে পারি সারা রাত আকাশ পরিষ্কার ছিল আর আমাদের জানলা দিয়ে ত্রয়োদশী চাঁদের আলোয় কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছিল পরদিন ভোর পাঁচটায় আমি ফেলুদা হেলমুট আর নিশিকান্ত সরকার সামান্য জিনিসপত্র চারটে কাগজের বাক্সে হোটেলে তৈরি দুপুরের লাঞ্চ আর চারখানা জোঁক ছাড়ানো লাঠি নিয়ে দুগ্গা বলে পেমিয়াংচির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম গ্যাংটক থেকে পেমিয়াংচি যাবার দুটো রাস্তা আছে একটা কিউশিং হয়ে আর একটা নামচি দিয়ে নয়া বাজার হয়ে কিউশিংয়ের রাস্তা দিয়ে গেলে দুটা কম হয় কিন্তু গত কদিনের বৃষ্টিতে সে রাস্তা নাকি খারাপ হয়ে গেছে তাই আমাদের নয়া বাজার দিয়েই যেতে হলো একশো সাতাশ মাইল পথ এমনিতে হয়তো দুপুরের খাওয়াটা সারার জন্য নামচিতে থামতে হতো কিন্তু আমরা হোটেলের থেকে লুচি আলুর তরকারি আর মাংসের কাটলেট নিয়ে নিয়েছি তাছাড়া দুটো ফ্লাস্কে রয়েছে জল আর দুটোতে গরম কফি কাজেই পথে আর খাওয়ার জন্য থামতে হবে না সাবধানে গেলেও ঘন্টা আষ্টেকের বেশি সময় লাগা উচিত নয় তাই মনে হয় বিকেলের আগেই আমরা পেমিয়াংচি পৌঁছে যাব হেলমুট দেখলাম একটার বেশি ক্যামেরা সঙ্গে নেয়নি আর নিশিকান্তবাবু দেখি কোত্থেকে একজোড়া চামড়া আর গ্যালস জুতো সঙ্গে নিয়ে নিয়েছেন বললেন ভেবে দেখল মরাই জোঁক যদি পায়ের পেছন দিকে ধরে তাহলে তো দেখতে পাও না নুনের থলি কোন কাজটা দেবে মরাই তার চেয়ে গামবুটি ভালো নিশিকান্ত বাবুকে বলা হয়নি যে আমরা খুনির সন্ধানে চলেছি উনি জানেন আমরা ফুর্তি করতে যাচ্ছি তাই দিব্যি নিশ্চিন্তে আছেন ওখানে গোলাগুলি চললে যে ওর কি দশা হবে তা জানি না সোয়া ছটার সময় আমরা সিং থামে পৌঁছে গেলাম এ জায়গাটা গ্যাংটক আসার সময়ও পড়েছিল বাজারের মধ্যে দিয়ে রাস্তা গেছে বেশ গিজগিজে ছোট শহর তিস্তার পাশেই আমরা বাঁদিকে ঘুরে তিস্তার ওপর দিয়ে একটা ব্রিজ পেরিয়ে উল্টো দিকের পাহাড়ে উঠলাম এখান থেকে শুরু করে বাকি রাস্তাটা হবে আমাদের কাছে নতুন আমাদের জিপটা নতুন না হলেও খুব বেশি পুরনো নয় স্পিডোমিটার মাইলোমিটার দুটোই এখনো কাজ করছে সিটের চামড়া টামড়াও বিশেষ ছেড়ে নি ড্রাইভারের চেহারাটা দেখবার মতো লোকটা বোধ হয় নেপালি নয় কারণ নেপালিরা সাধারণত বেঁটে হয় এ কিন্তু রীতিমতো লম্বা কালো প্যান্ট কালো চামড়ার জাকিন আর কালো শার্ট পরেছে শার্টের বোতাম গলা অব্দি লাগানো মাথায় একটা ক্যাপ পরেছে যেটা রঙও প্রায় কালোই আমেরিকান গ্যাংস্টার ছবিতে মাঝে মাঝে এরকম চেহারার লোক দেখা যায় ফেলুদা ও নাম জিজ্ঞেস করাতে বলল থন্দুপ সাবজি নিশিকান্তবাবু বিজ্ঞের মতো বললেন তীব্বতী নাম 
ব্রিজ পেরিয়ে পাহাড়ের গা দিয়ে উঠতে উঠতে বুঝলাম এদিকে দৃশ্য একেবারে অন্যরকম গাছপালা অনেক কম আর মাটিটা লালচে আর শুকনো হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন বিহারের কোনো পাহাড়ে জায়গা দিয়ে চলেছে এক এক জায়গায় রাস্তা খুবই খারাপ আর তার মানে সেখানে রাস্তা সারানোর কাজ হচ্ছে নেপালি ছেলে মেয়ে দল হয় পাথর সরাচ্ছে না হয় পাথর ভাঙছে না হয় মাটি ফেলছে এই দুদিনে নেপালি মেয়েদের দেখে কি করে চিনতে হয় সেটা ফেরুদার কাছে শিখে নিয়েছে এদের কানে মাকড়ি নাকে নথ আর গলায় মোটা হাসুলি সিকিমের মেয়েরা প্রায় গয়না পরে না বললেই চলে অবশ্যই পোশাকেও তফাৎ আছে গ্যাংটক থেকে নামচি হল চৌষট্টি মাইল আমি মাইল পোস্টের দিকে চোখ রাখছিলাম বাইশ মাইল পেরোনোর কিছু পরেই কানে একটা শব্দ এল পেছন থেকে একটা জীব বারবার হর্ন দিচ্ছে থন্ডুব কিন্তু পাশ দেবার কোনো আগ্রহ না দেখিয়ে কেবল আমাদের গাড়ি স্পিডটা একটু বাড়িয়ে দিল ফেলুদা বলল ও গাড়ির এত তাড়া কিসের থন্ডুব বলল ও হর্ন দিক ও ওকে এগোতে দিলে আপনাদের ধুলো খেতে হবে সেদিনের মতোই ফেলুদা আর আমি সামনে বসেছিলাম আর পেছনে হেলমোট আর নিশিকান্ত আমরা স্পিড বাড়ানো সত্ত্বেও পেছনে জিপটা বারবার এগিয়ে আসছে আর হর্ন দিচ্ছে এমন সময় নিশিকান্ত বাবু চেঁচিয়ে উঠলেন আরে এই যে সেই ভদ্রলোক কোন ভদ্রলোক বলে ফেলুদা পেছনে ফিরল আর সেই সঙ্গে আমিও ও মা এই যে শশধর বাবু আমাদের পেছনে ফিরতে দেখে আবার গ্যাঁ গ্যাঁ করে হন আর শশধর বাবুর মরিয়া হয়ে হাত নাড়া যারা রোগ দিয়েছে ধন্ডুজি পেছনে চেনা লোক আমাদের গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গেই পেছনেরটাও থামল আর শশধর বাবু নেমে আমাদের দিকে দৌড়ে এলেন আপনারা তো আচ্ছা লোক মশাই আরে সিং থামে এত চেঁচা লোম আর আপনারা শুনতেই পেলেন না আরে আপনি আসছেন জানলে কি আর আপনাকে ছেড়ে আসি তা আপনি যেরকম টেলিগ্রাম করলেন তাতে কি আর ওখানে বসে থাকা যায় আমি সেই তখন থেকে ফলো করছি আপনাদের পেছনে থাকলে যে কীরকম ধুলো খেতে হয় সেটা শশধরবাবুর চেহারা দেখেই বুঝতে পারলাম আর কিছুক্ষণ এইভাবে চললে বজ্রক একেবারে ভস্যমাখা সাধু বাবা হয়ে যেতেন কিন্তু ব্যাপার কি এই বললেন সন্দেহজনক ব্যাপার আর সেসব ছেড়ে ছুড়ে এখন এইদিকে কোথায় চলেছেন ফেলুদা এ কথার কোনো জবাব না দিয়ে বলল আপনার সঙ্গে মালপত্তর কি অনেক মোটেই না এই কেবল একটা সুটকেস তাহলে কাজ করা যাক আপনার গাড়িটা সঙ্গে সঙ্গে চলুক ওতে বরং আমাদের মালগুলো চাপিয়ে দিই আপনি আমাদের এটার পেছনে বসে আসতে পারবেন তো নিশ্চয়ই জীব চলতে চলতে ফেলুদা গত দুদিনের ঘটনাগুলো শশধর বাবুকে বলল এমনকি হেলমুটের আসল পরিচয়টাও দিয়ে দিল সব শুনে টুনে শশধর বাবু ভুনুকুচকে বললেন বাট হু ইজ দিস ডক্টর বৈদ্য শুনেই তো ভণ্ড বলে মনে হচ্ছে আজকের দিনে এসব বুজরুকির প্রশ্রয় দেওয়ার কোনো মানে হয় না আপনাদের ওর হাব ভাব দেখেই ওকে সোজা সুজি হুমকি দেওয়া উচিত ছিল সেটা না করে আপনারা ওকে পেমি আংচি পালাতে দিলেন সত্যি আপনাদের কাছ থেকে ফেলুদা বাধা দিয়ে বলল হেলমেটের আসল পরিচয়টা পাওয়াতেই তো ওর ওপর সন্দেহটা গেল আর আপনার দিক থেকেও খানিকটা গলতি হয়েছে শশধর বাবু আপনি তো একবারও বলেননি শেলবাঙ্কারের প্রথম স্ত্রী জার্মান ছিলেন আরে সে কি আজকের কথা মশাই তাও জার্মান বলে জান তুমি না বিদেশি এইটুকুই শুনেছি শেলবাঙ্কার প্রথম বিয়ে করে আজ থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে আই হোপ বৈদ্য ব্যাটা সেখান থেকে সটকে পড়েনি না হলে এই এতখানি পথ যাওয়াটাই বৃথা হবে নামচি পৌঁছলাম নটার কিছু পরে আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে তবে নামচিতে নাকি বৃষ্টি হয় না বললেই চলে এটা নাকি সিকিমের সবচেয়ে শুকনো আর সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর জায়গা তাছাড়া সুন্দরও বটে আর আশ্চর্য রকম পরিচ্ছন্ন তা সত্ত্বেও আমরা মিনিট দশেকের বেশি থামলাম না যেটুকু থামা সেটুকু শুধু গাড়ির পেটে একটু ঠান্ডা জল আর আমাদের পেটে একটু গরম কফি ঢালার জন্য হেলমুট এর ফাঁকেই কয়েকটা ছবি তুলে নিল লক্ষ্য করলাম সে কথা টথা বিশেষ বলছে না ছবিটা তোলা যেন অভ্যেসের বসে শশধর বাবু চিন্তিত ও গম্ভীর নিশিকান্ত বাবু ফেলুদার মুখে সমস্ত ঘটনা শুনে একটু ঘাবড়েছেন বটেই 
তবে ভেতরে ভেতরে মনে হলো অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেয়ে তিনি বেশ একটা রোমাঞ্চ বোধ করছেন নামচির বাজার থেকে একটা কমলা লেবু কিনে খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে বললেন বিপদ যাই আসুক না কেন মর নাই একদিকে প্রদোষবাবু আর একদিকে জার্মান বীরেনবাবুকে নিয়ে ডরাবার তো কোনো কারণ দেখছি না নামচি থেকে রাস্তা নামতে নামতে একেবারে নদীর লেভেলে পৌঁছে যায় এই নদীর ধারেই নয়া বাজার সেখান থেকে আবার একটা ব্রিজ পেরিয়ে অনেকখানি পথ এই নদীর ধার দিয়ে উঠে ন হাজার ফুটের ওপর পেমি আনছি এ নদী তিস্তা নয় এর জল তিস্তার মতো ঘোলা নয় এর জল স্বচ্ছ সবুজ মাঝে মাঝে জলের স্রোত পাথরে বাধা পেয়ে ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠছে এ নদীর নাম রঙ্গিত এত সুন্দর পাহাড়ে নদী এর আগে আমি কখনো দেখিনি রঙ্গিতের পাশ দিয়ে পাক খেয়ে খেয়ে আমরা যে পাহাড়ের উপর উঠছি তাতে গাছপালা অনেক বেশি এখানে মাটি লাল নয় আর শুকনো নয় এই যে বিহারের কোনো পাহাড় নয় এই যে হিমালয় তাতে কোনো ভুল নেই শশধরবাবু বলেছিলেন ইয়াং মাউন্টেন্স তাই ধস নামে সেই ধসের যে কত চিহ্ন আশেপাশে পাহাড়ের গায়ে ছড়িয়ে রয়েছে তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই সবুজ পাহাড়ের গায়ে এখানে ওখানে ছাই রঙের সব ক্ষত চিহ্ন ঠিক মনে হয় পাহাড়ের পায়ে বুঝি সেতি হয়েছে অজস্র গাছপালা বন বাদার সমেত পাহাড়ের একটা অংশ ধসে পড়েছে একেবারে নদীর কিনারে এই সব ন্যাড়া অংশ নতুন করে গাছপালা হয়ে আবার কবে পাশে সবুজের সঙ্গে মিশে যাবে তা কে জানে একটা গুমফার পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখি সেই ভূত তাড়ানো নিশানের ঝাড় সবগুলো নিশানি তকতকে নতুন বলে মনে হচ্ছে শশধরবাবু বললেন সামনে বুদ্ধ পূর্ণিমা তারই তোড়জোড় চলছে ফেলুদা প্রথমে বোধ হয় কথাটা শোনেনি প্রায় মিনিট খানেক পরে বলল কত তারিখে পড়ছে বুদ্ধ পূর্ণিমা কালী বোধ হয় পূর্ণিমা কাল হল সতেরোই এপ্রিল সতেরোই এপ্রিল তার মানে হল চৌঠা বৈশাখ ফেলুদার বিড়বিড়ানি জিপের শব্দে আর কেউ বোধ হয় শোনেনি তারিখ নিয়ে এত কি চিন্তা করছে ফেলুদা আর ও এত গম্ভীর কেন আর হাতের আঙুল মটকাচ্ছে কেন পেমিয়াংচির আগের শহরের নাম গেজি এখানেও দেখি নিশানে ছড়াছড়ি এখান থেকে প্যামিয়াংচি তিন মাইল জিপ ক্রমশ ওপরে উঠছে রাস্তা রীতিমতো খাড়ায় এখানে গাছ কম তবে ওপরের দিকে চাইলেই দেখতে পাচ্ছি কালচে সবুজ রঙের ঘন বন খানিকটা রাস্তা রীতিমতো খারাপ জিপকে খুব সাবধানে চলতে হচ্ছে মনে হলো এদিকে বৃষ্টিটা গ্যাংটকের চেয়ে বেশি হয়েছে জিপ ফোর হুইলে অতি সন্তর্পণে একটা গোলমেলে এবড়ো খেবড়ো রাস্তা পেরোল ঝাঁকুনি চোটে নিশিকান্তবাবুর মাথাটা জিপের ওপরে লোহার রডের সঙ্গে ঠকাং করে লাগতেই উড়িষ্যা বলে উঠলেন একটু পরেই ক্রমে আলো কমে এলো এটা শুধু মেঘের জন্য নয় আমাদের জিপের এক পাশে এখন একটা গাঢ় সবুজ পাতা আর সাদা ডালপালাওয়ালা গাছের বন হেলমুট বলল ওগুলো বাচ গাছ বিলাইতে খুব দেখা যায় এখন আমাদের জীব এই বনের মধ্যে রাস্তা দিয়ে চলেছে আমাদের দুপাশে বন তার মধ্যে দিয়ে আমরা চড়াই উঠছি সাপের মতো প্যাঁচালো রাস্তা দিয়ে এবার আরও গভীর বন আরও বড় বড় গাছ ঠান্ডা স্যাঁতস্যাঁতে হাওয়া জিপের আওয়াজ ছাপিয়ে মনের ভিতর থেকে অচেনা পাখি তীক্ষ্ণ শীষ নিশিকান্তবাবু বললেন বেশ ত্রিতি থ্রিলিং লাগছে মশাই রাস্তাটা ফাঁকা হয়ে গেল সামনে একটা সবুজ ঢিপি ওপরে খোলা মেঘলা আকাশ ক্রমে একটা বাংলোর টালিওয়ালা ছাদ দেখা গেল তারপর পুরো বাংলোটা এই সেই ব্রিটিশ আমলের বিখ্যাত বাংল পেছন দিকে আকাশের নিচে সবুজ থেকে আবছা নীল হয়ে যাওয়া থরে থরে সাজানো পাহাড় জিপ থামল আমরা নামলাম চৌকিদার বেরিয়ে এলো 
আমাদের জন্য ঘর ঠিক করা আছে ওর কই হে यहां শশধর বাবু জিজ্ঞেস করলেন নেই সব বাংলো খালি হে আর কেউ নেই আর কেউ আসেনি এসে ছিল তিনি কাল রাতে চলে গেছেন দাড়িওয়ালা চশমা পরা বাবু চৌকিদারের কথা শুনে হেলমুটি সবচেয়ে বেশি হতাশ হয়েছে বলে মনে হলো সে কান থেকে ক্যামেরা নামিয়ে ঘাসের উপর বসে পড়ল শশধর বাবু বললেন যা বুঝছি ইমিডিয়েটলি কিচ্ছু করার নেই একটা বাজে অন্তত ডান হাতের ব্যাপারটা ছেড়ে দেওয়া যাক কি বলেন আমরা মালপত্র সমেত বাংলোর ভেতরে গিয়ে ঢুকলাম দেখেই বোঝা যায় আদ্যিকালের বাংলো কাঠের ছাদ কাঠের মেঝে সামনের দিকে কাঠের রেলিংমালা বারান্দা তাতে পুরনো ধরনের বেতের টেবিল চেয়ার পাতা বারান্দা থেকে সামনের দৃশ্য অদ্ভুত সুন্দর এখন মেঘ করে আছে তা না হলে নাকি বাইশ মাইলের মধ্যে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায় এক পাখির ডাক ছাড়া চারিদিকে কোনো আওয়াজ নেই সব নিঝুম নিস্তব্ধ বারান্দা দিয়ে ঢুকে সামনের ঘরটা হলো ডাইনিং রুম টেবিলের চারিদিকে চেয়ার পাতা আছে এক পাশে আবার দুটো আরাম কেদারা শশধরবাবু তার একটায় বসে পড়ে ফেলুদাকে উদ্দেশ্য করে বললেন আপনি ডিটেকটিভ হলেও আপনার অনুমান ঠিক কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ হচ্ছিল কিন্তু বৈদ্য লোকটা এভাবে পালানোতে এখন আমি কনভিন্সড এস এস তার এমন একটা দামি জিনিস যাকে তাকে দেখিয়ে খুব ভুল করেছে হেলমুট বারান্দাতেই রয়ে গেল নিশিকান্তবাবু বোধ হয় বাথরুমের খোঁজে ভেতরের ঘরে ঢুকে গেলেন ফেলুদা বাংলোর অন্য ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল আমি আর কি করি খাবার টেবিলের পাশে একটা চেয়ারে বসে পড়লাম এত দূর আসা বৃথা হবে শেলভাঙ্কারের আততাই অল্পের জন্য হাত থেকে ফসকে বেরিয়ে যাবে আমরা বোকার মতো দৃশ্য দেখে গ্যাংটকে ফিরে যাব এসব কথা ভাবতেও খারাপ লাগছিল ডাইনিং রুমের পেছন দিকে দুটো দরজা দিয়ে দুটো বেডরুমে যাওয়া যায় ডান দিকের দরজাটা দিয়ে ফেলুদা বেরিয়ে এলো হাতে একটা লাঠি এই লাঠিটাই ডক্টর বৈদ্যর হাতে দেখেছিলাম না ভদ্রলোক এসেছিলেন ঠিকই কারণ তিনি চিহ্ন স্বরূপ তার লাঠিটা ফেলে গেছেন ভেরি স্ট্রেঞ্জ নিশিকান্তবাবু রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকলেন তারপর জায়গাটা বলে পাশের চেয়ারটায় বসে বিশ্রী শব্দ করে হাই তুললেন ফেলুদা বসল না ফায়ার প্লেসের সামনে দাঁড়িয়ে ডক্টর বৈদ্য লাঠিটা ডান হাতে নিয়ে বাঁ হাতে তেলয়ে ঠক ঠক করে অন্যমনস্কভাবে ঠুকতে লাগল শশধরবাবু বললেন কই মিস্টার সরকার আপনাদের ওই খাবারের বাক্সগুলো খুলুন মিথ্যে খিদে বাড়িয়ে লাভটা কি খাওয়া পরে হবে কথাটা বলল ফেলুদা আর যেভাবে বলল তাতে আমার হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেল নিশিকান্তবাবু উঠতে গিয়ে থতমত খেয়ে থপ করে আবার চেয়ারে বসে পড়লেন শশধরবাবু অবাক হয়ে ফেলুদার দিকে চাইলেন কিন্তু ফেলুদা আবার চেকে সেই সে চেয়ারে বসল লাঠিটা টেবিলের উপর শুয়ে রেখে পকেট থেকে একটা চারমিনার বার করে ধরিয়ে দুটো টান দিয়ে বলল ঘাটশিলায় আমার এক পুরনো বন্ধু রয়েছে আপনি এখানে আসার আগে তো ঘাটশিলায় গিয়েছিলেন তাই না শশধরবাবু হ্যাঁ এক ভাগ্নের বিয়ে ছিল আপনি তো হিন্দু তার মানে শশধরবাবু ভুরু খুঁজকে তাকালেন ভেলুদার দিকে নাকি বৌদ্ধ না খ্রিস্টান না ব্রাহ্ম না মুসলমান হোয়াট ইউ মিন বলুন না হিন্দু ন্যাচারালি হুম ফেলুদা গম্ভীরভাবে সিগারেটে টান দিয়ে দুটো রিং ছাড়ল তার একটা বড় হতে হতে শশধরবাবুর মুখের কাছে গিয়ে মিলিয়ে গেল কিন্তু আপনি আর আমরা তো একদিন একসঙ্গে প্লেনে এলাম আপনি তখন সবে ঘাটশিলা থেকে বিয়ে সেরে ফিরছেন তাই না তা এতে আপনি গোলমালটা কোথায় দেখছেন মিস্টার মিত্তির আপনার কথার কোনো মাথা মুন্ডু আমি খুঁজে পাচ্ছি না ঘাটশিল আর বিয়ের সঙ্গে আজকের ঘটনার কি সম্পর্ক সম্পর্ক এই যে চৈত্র মাসে তো হিন্দুদের বিয়ে হয় না শশধরবাবু ওটা যে নিষিদ্ধ মাস 
ও মাসে কোন লগ্ন নেই শাস্ত্রের বারণ আপনি সেই চৈত্র মাসেই আপনার ভাগ্নের বিয়ে দিলেন শশধর বাবু সিগারেট ধরাতে গিয়ে থেমে গেলেন কিংবা পারলেন না তার হাত দুটো কাঁপছে আপনি কি ইমপ্লাই করছেন কি বলতে চাইছেন আপনি ফেরুদা নিরুদ্বেগ সে চেয়ে রয়েছে সোজা শশধর বাবুর দিকে তার চোখের পাতা পড়ছে না প্রায় পুরো এক মিনিট এইভাবে তাকিয়ে থেকে সে বলল এমপ্লাই করছি অনেক কিছু এক নম্বর আপনি মিথ্যেবাদী আপনি ঘাটশিলায় যাননি দু নম্বর আপনি বিশ্বাসঘাতক মানে আমরা জানি শেলভাঙ্কার কোনো একটা কারণে ভীষণ মুশড়ে পড়েছিলেন সে কথা তিনি বীরেন্দ্রকে বলেছিলেন যদিও কারণ বলেননি অনেক সময় খুব কাছের কোন লোকের দ্বারা প্রতারিত হলে এই জিনিসটা হয় আমার বিশ্বাস সে লোক হলেন আপনি আপনি ছিলেন তার পার্টনার তিনি ছিলেন সরল বিশ্বাসী মানুষ তার সন্দেহবাদিকটা ছিল না একেবারেই সুতরাং তাকে ঠকাবার অনেক সুযোগ ছিল আপনি সে সুযোগ নিয়েছিলেন কিন্তু তিনি সে ব্যাপারটা জেনে ফেলেছিলেন এবং জানতে পেরে তার মন ভেঙে গিয়েছিল তার জানার ব্যাপারটা আপনি জানতে পারেন আর জানার পর থেকেই তাকে সরাবার পথ খুঁজছিলেন বম্বেতে সেটা সুবিধে হয়নি তিনি সিকিমে এলেন আপনার আসার কথা ছিল না আপনিও এলেন হয়তো তিনি আসার পরের দিনই আপনি মানে নট শশধর বোস বাট ডক্টর বৈদ্য অর্থাৎ ছদ্মবেশী শশধর বোস বৈদ্য শেলভাঙ্কারের সঙ্গে আলাপ করল গণৎকার সেজে তার বিষয়ে জানা কথাগুলোই তাকে বলল তাকে এমপ্রেস করল দুজনে একসঙ্গে গুম পায় গেলেন বীরেন্দ্রর খোঁজ করতে আপনি নিশ্চয়ই গাড়ির ব্যবস্থা করেছিলেন আঙুলে দাগ রয়েছে অথচ আংটি নেই কেন ওটা ওটা আঙুলে টাইট হচ্ছিল তাই ভদ্রল কোটের পকেট থেকে আংটি বার করে দেখালেন মেক আপ চেঞ্জ করে পড়তে ভুলে গেছিলেন তাই না ওই একই আঙুলের দাগ সেদিন মোমবাতির আলোয় দেখেছিলাম শশধরবাবু তখনই একটা খটকা লেগেছিল কিন্তু কেন তা বুঝতে পারিনি শশধরবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিলেন ফেরুদা গর্জন করে উঠল বসুন আরো আছে শশধরবাবু বসলেন ঘাম বুঝলেন ফেলুদা বলে চলল শেলভাঙ্কার খুন হলো ডক্টর বৈদ্য তার পরের দিন বললেন কালিম্পং যাচ্ছেন লামার সঙ্গে দেখা করতে আসলে কিন্তু তা নয় আসলে ডক্টর বৈদ্য ওরফে শশধর বোস চলে এলেন কলকাতা এদিকে শশধর বোস আগেই টেলিগ্রাম করেছিলেন রাইভিং ফোর্টিন্থ সেটা পেয়ে শেলভাঙ্কার বিস্মিত ও বিচলিত হন কারণ আপনার সিকিমে আসার কোনো কথা ছিল না এবং শেলভাঙ্কার আপনাকে অ্যাভয়েড করতেই চাইছিলেন যাই হোক আপনি ফোর্টিন্থ এলেন কারণ এই আশাটাই হবে আপনার অ্যালিবাই চোদ্দোয় এসে শেলভাঙ্কার মৃত্যুতে আক্ষেপে ভান করে আপনি পনেরোই বললেন বম্বে ফিরছেন আসলে আপনি বম্বে যাননি গ্যাংটকের আশেপাশেই কোথাও রয়ে গিয়েছিলেন গা ঢাকা দিয়ে সেদিনই সন্ধ্যায় ডক্টর বৈদ্যর বেশে আপনি আমাদের ভেলকি দেখালেন আপনি জেনেছিলেন আমি ডিটেকটিভ তাই আপনি প্রেমিয়াংচি রওনা হওয়ার আগে পাথর গড়িয়ে আমাকে সাবার করার চেষ্টা করেছিলেন এবং আপনি রুমটাকে আমাদের ফলো করে গিয়ে ঘরের মধ্যে একজন একটা বিকট হু 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 শব্দ করে উঠল কান্না আর ভয়ের মাঝামাঝি ইনি নিশিকান্ত সরকার বসুন নিশিকান্ত বাবু আর লুকিয়ে লাভ নেই আপনি খুনের জায়গায় গিয়েছিলেন কেন আর কাকে দেখেছিলেন সেখানে নিশিকান্ত বাবু হাত দুটোকে হ্যান্ডজাপের মতো করে মাথার উপর তুলে 
আবার সেই কোকানি ছুড়ে বললেন মশাই জানতুম না ওই মূর্তিটা এত ভ্যালুয়েবল তারপর যখন জানলুম না টিবেটান ইনস্টিটিউটে আপনি গেছিলেন হ্যাঁ স্যার আমি চাইতি অন দ্য স্পট হাজার টাকা দিয়ে দিলে তখনই সন্দেহ হলো তাই গেলাম তা বলে কিনা ইউ মানে ইউনিক জিনিস তাই মানে ভাবলেন মরা লোকের পকেট মারতে ক্ষতি কি বিশেষ করে এককালে সেই জিনিসটা যখন আপনারই ছিল সেই মানে সেই আর কি কিন্তু আপনি সেদিন খুনের জায়গায় কাউকে দেখেননি না স্যার আপনি না দেখলেও সে আপনাকে নিশ্চয়ই দেখেছিল এবং ভেবেছিল আপনি তাকে দেখে ফেলেছেন নইলে আর আপনাকে শাসাবে কেন তা হবে মূর্তিটা কোথায় মূর্তি নিশিকান্ত বাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন ফেলু দাও অবাক সে কি আপনি তাহলে হঠাৎ একটা হুড়মুড় শব্দ আর তার সঙ্গে একটা কেলেঙ্কারি শশধর বাবু তার চেয়ে ছেড়ে উঠে একটা প্রচন্ড লাফ দিয়ে দরজার মুখে দাঁড়ানো হেলমটকে এক ধাক্কায় ধরাশায়ী করে বাংলো থেকে বেরিয়ে গেলেন দরজা একটাই আর তার সামনে হেলমুটের গড়িয়ে পড়া শরীর তাই ফেলুদার বেরোতে দশ সেকেন্ডের মতো দেরি হয়ে গেল সবাই যখন বাইরে পৌঁছেছি তখন জিপের এঞ্জিন গর্জন করে উঠেছে এই ড্রাইভারটাকেও নিশ্চয়ই হাত করা ছিল আর সে এই ধরনের বিপদের জন্য তৈরিই ছিল শশধর বাবুকে নিয়ে জিপ প্রচন্ড বেগে ঢাল নেমে বোনের দিকে এগিয়ে গেল এদিকে আমাদের জিপটাও গর্জিয়ে উঠেছে কারণ ধন্ডুক বুঝেছে যে আমরা নিশ্চয়ই ফলো করব কিন্তু তার আর দরকার হলো না গাড়ি অদৃশ্য হবার আগেই ফেলুদার রিভলভারের দুটো অব্যর্থ গুলি তার পেছনে দুটো টায়ারকে ফাঁসিয়ে দিল জিপটা রাস্তার এক দিকে কেঁদরে গিয়ে একটা গাছের গায়ে ধাক্কা লেগে থেমে গেল দেখলাম শশধরবাবু লাফিয়ে পড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে মনের দিকে ছুটলেন ড্রাইভারটা উল্টো দিক দিয়ে বেরিয়ে জিপের স্টার্টিং হ্যান্ডেলটা উঁচিয়ে এগিয়ে এলো ফেলুদা তাকে অগ্রাহ্য করে ছুটল বোনের দিকে আমরা তিনজন তার পেছনে ড্রাইভারকে নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো প্রয়োজন নেই কারণ আমাদের থন্ডুপ তার জিপের হ্যান্ডেলটা হাতে নিয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে এগিয়ে চলেছে আমরা চারজন অন্ধকার বোনের ভিতর ঢুকে চার দিক ছড়িয়ে পড়ে প্রায় দশ মিনিট খোঁজার পর হেলমেটের একটা হাঁক শুনে তার দিকে গিয়ে দেখি শশধরবাবু একটা প্রকাণ্ড বুড়ো গাছের পাশে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত মুখ করে অদ্ভুতভাবে লাফাচ্ছেন আর ছটফট করছেন আরও কাছে যেতে বুঝতে পারলাম তাকে জোঁকে ধরেছে একটা নয় অন্তত দুশো তিনশো লকলকে জোঁক তার দুই পায়ে হাঁটু অবধি আর কাঁধে ঘাড় অবধি আর কুনুইয়ের কাজটায় কিলবিল করছে হেলমুট বলল ভদ্রলোক কোথায় ওই আলগা শেকড়টায় হোচট খেয়ে মাটিতে পড়েছিলেন তাতে এই অবস্থা ফেলুদা শশধরবাবুর কোটের কলার ধরে তাকে টেনে হিঁচড়ে বন থেকে বার করল উঠুন তারপর আমাকে বলল দৌড়ে গিয়ে জোঁক ছাড়ানো কাঠিগুলো নিয়ে আমাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে আমরা ডাক বাংলোর বারান্দায় বসে আছি হেলমুট বাইরে দাঁড়িয়ে অর্কিডের ছবি তুলছে থন্ডুপ গেজিং থেকে পুলিশ নিয়ে এসেছে মূর্তিটা শশধরবাবুর কাছেই পাওয়া গেছে খুনের সময় মূর্তিটা নেওয়ার কথা তার খেয়াল হয়নি পরের দিন সেটার কথা মনে পড়ায় লোভ সামলাতে না পেরে খুনের জায়গায় ফিরে গিয়ে সেটা একটা ঝোপের পাশ থেকে খুঁজে বার করেন উনি যখন মূর্তি নিয়ে উঠে আসছেন তখন নিশিকান্তবাবু একই উদ্দেশ্যে নামছেন নিশিকান্তবাবু শশধরকে দেখেননি কিন্তু শশধর নিশিকান্তকে দেখেছে আর সেই থেকে তাকে শাসাতে শুরু করেছে আরও একটা ব্যাপার বম্বেতে নাকি শশধর বাবুর একটি সাঁকরেদ ছিল তার সঙ্গে গ্যাংটক থেকে শশধর বাবুর টেলিফোনে যোগাযোগ ছিল সেই সাঁকরেদি নাকি ফেলুদার টেলিফোন ধরে এবং ফেলুদার টেলিগ্রামের খবরটা সেই নাকি গ্যাংটকে শশধর বাবুকে জানায় ফেলুদার সঙ্গে পা এনেছিল চিবতে চিবতে নিশিকান্ত বাবুকে বলল আপনিও যে একটি ছোটোখাটো ক্রিমিনাল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই নেহাত আপনার ভাগ্য ভালো তাই আপনি জমন্তকটা ফিরে পাননি পেলে আপনার জন্য একটা শাস্তির ব্যবস্থা করতে হতো নিশিকান্তবাবু কাঁচুমাচু ভাব করে বললেন পানিশমেন্ট তো হয়েছেই স্যার 
তিন তিনটে জোঁক বেরিয়েছে আমার ডান পায়ের মোজার ভেতর থেকে ব্যাটারা অনেক রক্ত খেয়েছে তাই না বড্ড উইক বোধ করছি স্যার যাই হোক ঠাকুর দাদা সংগ্রহ করা কোনো তিব্বতি জিনিস আশা করি ভবিষ্যতে বিক্রি করবেন না এই নিন আপনার বোতাম এই প্রথম লক্ষ্য করলাম ভদ্রলোকের শার্টের গলার সবচেয়ে নিচের বোতামটা নেই নিশিকান্ত বাবু বোতামটা ফেরত নিয়ে তার চার কোনা গোফের নিচে সেই পুরনো হাসিটা হেসে বললেন মানে থ্যাংকস শুনছিলেন গ্যাংটকে গন্ডগোল শেষ পর্ব রচনা সত্যজিৎ রায় মুখ্য ভূমিকায় তোপসে দ্বীপ নিশিকান্ত সরকার জগন্নাথ বসু হেলমুটুঙ্গার দ্বীপ টিবেটন ইনস্টিটিউটের অ্যাসিস্ট্যান্ট পুষ্পল শশধর বোস ডক্টর বৈদ্য এবং ড্রাইভারের ভূমিকায় মীর ফেলুদা সব্যসাচী চক্রবর্তী ফেলুদা থিম সত্যজিৎ রায় শব্দগ্রহণ আবহ সঙ্গীত এবং স্পেশাল এফেক্টসে রিচার্ড পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ইন্দ্রাণী বাংলা সাহিত্যের রোমাঞ্চকর কিছু গল্প দিয়ে সাজানো আমাদের এই বিশেষ নিবেদন সানডে সাসপেন্স আজকের গল্প সত্যজিৎ রায়ের বাদশাহী আংটি বাদশাহী আংটি সন্দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় উনিশশো মে মাস থেকে পরের বছরের মে মাস অবধি ফেলুদা তখনও শখের গোয়েন্দা কিন্তু ব্যাপারটাকে এখন বেশ সিরিয়াস নিয়ে না এসে ভিজিটিং কার্ড ছাপায়নি এখনো সেটা ঘটবে পরের গল্প কৈলাস চৌধুরীর পাথরের সময় ফেলুদার গোয়েন্দাগিরির মতো এই গল্পেও ফেলুদা তোপসের মাস্তুত দাদা পরে সত্যজিৎ রায় এগুলো বদলে ফেলেন তপেশ তোপসে হয়ে যায় ফেলুদার খুড়তুত ভাই সানডে সাসপেন্সে মূল গল্পটিকে অপরিবর্তিত রাখা হলো প্রধান চরিত্রে ধীরু কাকা ডক্টর শ্রীবাস্তব তোপসের বাবা মহাবীর গণেশ গুহ বিলাসবাবু বনবিহারীবাবু তোপসে এবং ফেলুদা গল্প পাঠে ধীরু কাকা এবং বিলাসবাবুর ভূমিকায় জগন্নাথ বসু মহাবীর নীল ডক্টর শ্রীবাস্তব গণেশ এবং বনবিহারীবাবুর ভূমিকায় মীর তোপসে এবং আরও কয়েকটি চরিত্রে দ্বীপ ফেলুদা সব্যসাচী চক্রবর্তী শুরু হচ্ছে বাদশাহী আংটির প্রথম পর্ব বাবা যখন বললেন তোর ধীরু কাকা অনেকদিন ধরেই বলছেন তাই ভাবছি এবার পুজোর ছুটিটা লখনৌতেই কাটিয়ে আসি তখন আমার মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল আমার বিশ্বাস ছিল লখনৌটা বেশ বাজে জায়গা অবশ্যই বাবা বলেছিলেন ওখান থেকে আমরা হরিদ্বার লক্ষ্মণ ঝুলাও ঘুরে আসবো আর লক্ষ্মণ ঝুলাতে পাহাড়ও আছে কিন্তু সে আর কদিনের জন্য এর আগে প্রত্যেক ছুটিতে দার্জিলিং না হয় পুরী গিয়েছি আমার পাহাড়ও ভালো লাগে আবার সমুদ্রও ভালো লাগে লখনৌতে দুটোর একটাও নেই তাই বাবাকে বললাম ফেলুদা যেতে পারে না আমাদের সঙ্গে ফেলুদা বলে ও কলকাতা ছেড়ে যেখানেই যাক না কেন ওকে ঘিরে নাকি রহস্যজনক ঘটনা সব গজিয়ে ওঠে আর সত্যি দার্জিলিংয়ে যেবারও আমাদের সঙ্গে ছিল ঠিক সেবারই রাজেনবাবুকে জড়িয়ে সেই অদ্ভুত ঘটনাগুলো ঘটল তেমন যদি হয় তাহলে জায়গা ভালো না হলেও খুব ক্ষতি নেই বাবা বললেন ফেলু তো আসতেই পারে কিন্তু ও যে নতুন চাকরি নিয়েছে ছুটি পাবে কি ফেলুদাকে লখনৌয়ের কথা বলতেই ও বলল ফিফটি এইটে গেছিলাম ক্রিকেট খেলতে জায়গাটা নেহাত ফেলনা নয় বড় ম্যাম্বার ভুলভুলাইয়ার ভেতরে যদি ঢুকিস তো তো চোখ আর মন একসঙ্গে ধাঁধিয়ে যাবে নবাব বাদশাহদের কি ইম্যাজিনেশন ছিল বাপ রে বাপ তুমি ছুটি পাবে তো ফেলুদা আমার কথায় কান না দিয়ে বলল আর শুধু ভুলভুলাইয়া কেন গোমতি নদীর ওপর মাংকি ব্রিজ দেখবি সিপাইদের কামানের গোলায় বিধ্বস্ত রেসিডেন্সি দেখবি রেসিডেন্সি আবার কি সিপাই বিদ্রোহের সময় গোড়া সৈনিকদের ঘাঁটি ছিল ওটা কিছু করতে পারেনি ঘেরাও করে গোলা দেখে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল সিপাইরা 
দুবছর হলো চাকরি নিয়েছে ফেলুদা কিন্তু প্রথম বছর কোনো ছুটি নেয়নি বলে পনেরো দিনের ছুটি পেতে ওর কোনো অসুবিধে হলো না এখানে বলে রাখি ফেলুদা আমার মাস্তুত দাদা আমার বয়স চোদ্দ আর ওর সাতাশ ওকে কেউ কেউ বলে আধ পাগলা কেউ কেউ বলে খাম খেয়ালি আবার কেউ কেউ বলে কুঁড়ে আমি কিন্তু জানি ওই বয়সে ফেলুদার মতো বুদ্ধি খুব কম লোকের হয় আর ওর মনের মতো কাজ পেলে ওর মতো খাটতে খুব কম লোকে পারে তাছাড়াও ভালো ক্রিকেট জানে প্রায় একশো রকম ইনডোর গেম বা ঘরে বসে খেলা জানে তাসের ম্যাজিক জানে একটু একটু হিপনটিজম জানে ডান হাত আর বাঁ হাত দু হাতেই লিখতে জানে আর ও যখন স্কুলে পড়ত তখনই ওর মেমোরি এত ভালো ছিল যে ও দুবার রিডিং পড়েই পুরো দেবতার গ্রাস মুখস্থ করেছিল কিন্তু ফেলুদার যেটা সবচেয়ে আশ্চর্য ক্ষমতা সেটা হলো ও বিলিতি বই পড়ে আর নিজের বুদ্ধিতে দারুণ ডিটেকটিভের কাজ শিখে নিয়েছে তার মানে অবশ্যই এই নয় যে চোর ডাকাত খুনি এসব ধরার জন্য পুলিশ ফেলুদাকে ডাকে ও হলো যাকে বলে শখের ডিটেকটিভ সেটা বোঝা যায় যখন একজন অচেনা লোককে একবার দেখেই ফেলুদা তার সম্বন্ধে অনেক কিছু বলে দিতে পারে যেমন লখনৌ স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে ধীরু কাকাকে দেখেই ও আমায় ফিসফিস করে বলল তোর কাকার বুঝি বাগানের শখ আমি যদিও জানতাম ধীরু কাকার বাগানের কথা ফেলুদার কিন্তু মোটেই জানার কথা নয় কারণ যদিও ফেলুদা আমার মাসুত ভাই ধীরু কাকা কিন্তু আমার আসল কাকা নন বাবার ছেলেবেলার বন্ধু তাই আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম তুমি কি করে জানলে ফেলুদা আবার ফিসফিস করে বলল উনি পিছন ফিরলে দেখবি ওর ডান পায়ের জুতোর গোড়ালির পাশ দিয়ে একটা গোলাপ পাতার ডগা বেরিয়ে আছে আর ডান হাতে তর্জনিটার দেখ টিংচের আইডিন লাগানো সকালে বাগানে গিয়ে গোলাপ ফুল ঘাঁটার ফল স্টেশন থেকে বাড়ি আসার পথে বুঝলাম লখনৌ শহরটা আসলে খুব সুন্দর গম্বুজ আর মিনারওয়ালা বাড়ি দেখা যাচ্ছে চার দিকে রাস্তাগুলো চওড়া আর পরিষ্কার আর তাতে মোটর গাড়ি ছাড়াও দুটো নতুন রকমের ঘোড়ার গাড়ি চলতে দেখলাম তার একটার নাম টাঙ্গা অন্যটা এক্কা এক্কা গাড়ি খুব ছুটেছে এই জিনিসটা নিজের চোখে এই প্রথম দেখলাম ধীরু কাকার পুরনো শেভরলে গাড়ি না থাকলে আমাদের হয়তো ওরই একটাতে চড়তে হতো যেতে যেতে ধীরু কাকা বললেন এখানে না এলে কি বুঝতে পারতে শহরটা এত সুন্দর আর কলকাতার মতো আবর্জনা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ না রাস্তাঘাটে আরে কত গাছ দেখো কত ফুলের বাগান বাবা আর ধীরু কাকা পিছনে বসেছিলেন ফেলুদা আর আমি সামনে আমার পাশেই বসে গাড়ি চালাচ্ছে ধীরু কাকার ড্রাইভার দীনদয়াল সিং ফেলুদা আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল বুলবুলাইয়ের কথাটা জিজ্ঞেস কর ফেলুদা কিছু করতে বললে সেটা না করে পারি না তাই বললাম আচ্ছা ধীরু কাকা ভুলভুলাইয়া কি জিনিস ধীরু কাকা বললেন দেখবে দেখবে সব দেখবে ভুলভুলাইয়া হলো ইমামবাড়ার ভেতরে একটা গোলক ধাঁধা আমরা বাঙালিরা অবশ্যই বলি ঘুলঘুলিয়া কিন্তু আসল নামটা ওই ভুলভুলাইয়া নবাবরা তাদের বেগমদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতেন ওই গোলক ধাঁধায় এবার ফেলুদা নিজেই বলল ওর ভেতরে গাইড ছাড়া ঢুকলে নাকি আর বেরোনো যায় না তাই তো শুনেছি একবার এক গোড়া পল্টন অনেক দিন আগে মদ তদ খেয়ে বাজি ধরে নাকি ঢুকেছিল ওর ভেতরে বলেছিল কেউ যেন ধাওয়া না করে ও নিজেই বেরিয়ে আসবে দুদিন পরে ওর মৃতদেহ পাওয়া যায় ওই গোলক ধাঁধার এক গলিতে আমার বুকের ভেতরটা এর মধ্যেই ঢিপ ঢিপ করতে শুরু করেছে ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি কি একা গিয়েছিলেন না গাইড নিয়ে গাইড নিয়ে তবে একাও যাওয়া যায় সত্যি আমি তো অবাক তবে ফেলুদার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয় কি করে একা যাওয়া যায় ফেলুদা ফেলুদা চোখটা ঢুলু ঢুলু করে ঘাটটা দুবার নাড়িয়ে চুপ করে গেল বুঝলাম ও আর কথা বলবে না এখনো শহরের পথঘাট বাড়িঘর লোকজন এক্কা টাঙ্গা সব খুব মন দিয়ে লক্ষ্য করছে ধীরু কাকা কুড়ি বছর আগে লখনৌতে প্রথম আসেন উকিল হয়ে সেই থেকে এখানেই আছেন এবং এখন নাকি ওর বেশ নাম ডাক কাকিমা তিন বছর হলো মারা গেছেন আর ধীরু কাকার ছেলে জার্মানির ফ্র্যাঙ্কফার্ট শহরে চাকরি নিয়ে চলে গেছেন ওর বাড়িতে এখন উনি থাকেন আর বেয়ারা জগমোহন থাকেন আর রান্না করার বাবুচি আর একটা মালি ওর বাড়িটা যেখানে সেই জায়গাটার নাম সিকান্দারবাদ স্টেশন থেকে প্রায় সাড়ে তিন মাইল দূরে 
বাড়ির সামনে গেটের ওপর লেখা ডি কে শ্যান্নাল এম এ বিএলবি অ্যাডভোকেট গেট দিয়ে ঢুকে খানিকটা নুড়ি পাথর ঢালা রাস্তার ওপর একতলা বাড়ি আর রাস্তার দুদিকে বাগান আমরা যখন পৌঁছলাম তখন মালি লন মোয়ার দিয়ে বাগানের ঘাস কাটছে দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর বাবা বললেন ট্রেন জার্নি করে এসেছো আজ আর বেরিও না কাল থেকে শহর দেখা শুরু করা যাবে তাই সারা দুপুর বাড়িতে বসে ফেলুদার কাছে তাসের ম্যাজিক শিখেছি ফেলুদা বলে ইন্ডিয়ানদের আঙুল ইউরোপিয়ানদের চেয়ে অনেক বেশি ফ্লেক্সিবল তাই হাতসাফাইয়ের খেলাগুলো আমাদের পক্ষে রপ্ত করা অনেক সহজ বিকেলে যখন ধীরুকাকার বাগানে ইউকেলিপ্টাস গাছটার পাশে বেতের চেয়ারে বসে চা খাচ্ছি তখন গেটের বাইরে একটা গাড়ি থামার আওয়াজ পেল ফেলুদা না দেখেই বলল ফিয়েট তারপর রাস্তার পাথরের ওপর দিয়ে খচমচ খচমচ করতে করতে ছাই রঙে স্যুট পরা একজন ভদ্রলোক এলেন চোখে চশমা রং ফর্সা আর মাথার চুলগুলো বেশিরভাগই সাদা কিন্তু তাও দেখে বোঝা যায় যে বয়স বাবাদের চেয়ে খুব বেশি নয় ধীরুকাকা হেসে নমস্কার করে উঠে দাঁড়িয়ে প্রথমে বললেন জগমোহন আওরে কুরসি লও তারপর বাবার দিকে ফিরে বললেন আলাপ করি দি ইনি ডক্টর শ্রীবাস্তব আমার বিশিষ্ট বন্ধু আমি আর ফেলুদা দুজনেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম ফেলুদা ফিসফিস করে বলল আর বাস হয়ে আছে তোর বাবাকে নমস্কার করতে ভুলে গেল ধীরু কাকা বললেন শ্রীবাস্তব হচ্ছেন অস্টিওপ্যাথ আর একেবারে খাস লখনইয়া ফেলুদা চাপা গলায় বলল অস্টিওপ্যাথ মানে বুঝলি আমি বললাম না হাড়ের ব্যারামের ডাক্তার অস্টিও আর অস্থি মিলটা লক্ষ্য করিস অস্থি মানে হাড় ছেটে জানিস তো তা জানি আর একটা বেতের চেয়ার এসে পড়াতে আমরা সকলেই বসে পড়লাম ডক্টর শ্রীবাস্তব হঠাৎ ভুল করে বাবার চায়ের পেয়ালাটা তুলে আর একটু হলেই চুমুক দিয়ে ফেলতেন এমন সময় বাবা একটু খুক খুক করে কাশাতে বলে রেখে দিলেন ধীরু কাকা বললেন আজ যেন তোমাকে একটু ইয়ে বলে মনে হচ্ছে কোনো কঠিন কেস টেস দেখে এলে নাকি বাবা বললেন ধীরু তুমি বাংলায় বলছো উনি বাংলা বোঝেন বুঝি ওরে বাবা বোঝেন বলে বোঝেন এই তোমার বাংলা আবৃত্তি একটু শুনিয়ে দাও তো শ্রীবাস্তব যেন একটু অপ্রস্তুত হয়েই বললেন আমি বাংলা মোটামুটি জানি টাগোরা পড়েছি কিছু কিছু বটে ইয়েস গ্রেট পোয়েট আমি মনে মনে ভাবছি এই বুঝি কবিতার আলোচনা শুরু হয় এমন সময় কাঁপা হাতে তারই জন্য ঢালা চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিয়ে শ্রীবাস্তব বললেন কাল রাতে আমার বাড়িতে ডাকু আসিয়াছিল ডাকু ডাকু আবার কে আমাদের ক্লাসে দক্ষিণা বলে একটা ছেলে আছে তার ডাক নাম ডাকু কিন্তু ধীরু কাকার কথাতেই ডাকু ব্যাপারটা বুঝে নিলাম সে কি ডাকাত তো মধ্যপ্রদেশে আছে বলে জানতাম লখনৌ শহরে ডাকাত এলো কোথেকে ডাকু বলেন কি চোর বলেন আমার আঙ্গুরির কথা তো আপনি জানেন মিস্টার সানিয়াল সেই পিয়ারিলালের দিয়ে আংটি সেটা কি চুরি গেল নাকি না না লেকিন আমার বিশ্বাস কি ওই আংটি নিতেই ও চোর আসিল বাবা বললেন কি আংটি শ্রীবাস্তব ধীরু কাকাকে বললেন আপনি বলেন উর্দু ভাষা এরা বুঝবে না আর ও তো কথা আমার বাংলায় হবে না ধীরু কাকা বললেন পেয়ারিলাল শেঠ ছিলেন লখনৌয়ের নাম করা ধনী ব্যবসায়ী যাতে গুজরাটি একালে কলকাতায় ছিলেন তাই বাংলাও অল্প অল্প জানতেন ওর ছেলে মহাবীরের যখন বারো কি তেরো বছর বয়স তখন তার একটা কঠিন হাড়ের ব্যারাম হয় শ্রীবাস্তব তাকে ভালো করে দেন পেয়ারিলালের স্ত্রী নেই দুই ছেলের বড় যে টাইফয়েডে মারা যায় তাই বুঝতেই পারছ সবেধ নীলমণি থেকে মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য শ্রীবাস্তবের ওপর পেয়ারিলালের মনে একটা গভীর কৃতজ্ঞতা বোধ ছিল তাই মারা যাবার আগে তিনি তার একটা বহুমূল্য আংটি শ্রীবাস্তবকে দিয়ে যান বাবা বললেন কবে মারা গেছেন ভদ্রলোক শ্রীবাস্তব বললেন লাস্ট জুলাই তিন মহিনা হলো মে মাসে ফার্স্ট হার্ট অ্যাটাক হলো তাতেই প্রায় চলে গিয়েছিলেন সেই টাইমে আংটি দিয়েছিলেন আমায় দেবার পর ভালো হয়ে উঠলেন তারপর জুলাই মাসে সেকেন্ড অ্যাটাক হলো তখনও আমি দেখা করতে গিয়েছিলাম আফসোস 
তিন দিনের ভিতরে চলে গেলেন এই দেখুন শ্রীবাস্তব তার কোটের পকেট থেকে একটা দেশলাইয়ের বাক্সের চেয়ে একটু বড় নীল রঙের ভেলভেটের কৌটো বার করে ঢাকনাটা খুলতেই তার ভেতরটায় রোদ পড়ে রামধনুর সাতটা রঙের একটা চোখ ঝলসানো ঝিলিক খেলে গেল তারপর শ্রীবাস্তব এদিক ওদিক দেখে সামনে ঝুঁকে পড়ে খুব সাবধানে ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর তার পাশের আঙুল দিয়ে আলতো করে ধরে আংটিটা বার করলেন দেখলাম আংটিটার ওপর ঠিক মাঝখানে একটা প্রায় চার আনি সাইজের ঝলমলে পাথর নিশ্চয় হিরে আর তাকে ঘিরে লাল নীল সবুজ সব আরও অনেকগুলো ছোট ছোট পাথর এত অদ্ভুত সুন্দর আংটি আমি কোনো দিন দেখিনি ফেলুদার দিকে আর চোখে চেয়ে দেখি সে একটা শুকনো ইউকেলিপ্টাসের পাতা নিয়ে কানের মধ্যে ঢুকিয়ে সেটাকে পাকাচ্ছে যদিও তার চোখটা রয়েছে আংটির দিকে বাবা বললেন দেখে তো মনে হয় জিনিসটা পুরনো এর কোনো ইতিহাস আছে নাকি শ্রীবাস্তব একটু হেসে আংটিটা বাক্সে পুরে বাক্সটা পকেটে রেখে চায়ের পেয়ালাটা আবার হাতে তুলে নিয়ে বললেন তা একটু আছে এর বয়স তিনশো বছরের বেশি আর এই আংটি ছিল ঔরঙ্গজেবের বাবা চোখ কপালে তুলে বললেন বলেন কি আমাদের ঔরঙ্গজেব বাদশা শাহজাহানের ছেলে ঔরঙ্গজেব হ্যাঁ তবে ঔরঙ্গজেব তখনও বাদশা বানেনি গদিতে তখন শাহজাহান সমরকন্দ দখল করবেন বলে ও ফৌজ পাঠাচ্ছেন বারবার আর ও বারবার ডিফিট হচ্ছে তো একবার ঔরঙ্গজেবের আন্ডারে ফৌজ গেল ঔরঙ্গজেব মার খেলেন খুব হয়তো মরেই যেতেন এক সেনাপতি সেভ করল ঔরঙ্গজেব তখন নিজের হাত থেকে আংটি খুলে তাকে দিলেন বাবা এই যে একেবারে গল্পের মতো আর পিয়ারি লাল ওই আংটি কিনলেন ওই সেনাপতির এক বংশধরের কাছ থেকে আগড়াতে দাম কত ছিল তা পিয়ারি লাল বলেননি তবে দ্যাট বিগ স্টোন ইজ ডায়মন্ড আমি যাচাই করিয়ে নিয়েছি তো আপনারা বুঝতেই পারছেন কে কত দাম হবে ধীরু কাকা বললেন কমপক্ষে লাখ দুয়েক তো হবে আওরঙ্গজেব না হয়ে যদি জাহান্নান খা হতো তাহলেও লাখ দেড়েক হতো নিশ্চয় তাই তো বলছি কালকের ঘটনার পর খুব আপসেট হয়েছি আমি একেলা মানুষ রোগী দেখতে হামেশাই বাইরে যাচ্ছি আজ যদি পুলিশকে বলি কাল আমি বাইরে গেলে রাস্তায় কেউ যদি ইট পটকেল ছুঁড়ে মারে একবার ভেবেছিলাম কি কোনো ব্যাংকে রেখে দি তারপর ভাবলাম এত সুন্দর জিনিস বন্ধু বান্ধবকে দেখিয়েও আনন্দ হ্যাঁ ওই জন্যই তো রেখে দিলাম নিজের কাছে অনেকে দেখেছেন ও আংটি মাত্র তিন মাস হলো তো পেলাম আর আমার বাড়িতে খুব বেশি কেউ আসে না যারা এলেন এ বন্ধু লোক ভদ্র লোক তাদেরই দেখিয়েছি সন্ধে হয়ে এসেছে ইউক্যালিপ্টাসের মাথায় একটু রোদ লেগে আছে তাও বেশিক্ষণ থাকবে না শ্রীবাস্তবকে দেখছিলাম কিছুতেই স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছিলেন না ধীরু কাকা বললেন চলুন ভেতরে গিয়ে বসে যাক ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাবা দরকার আমরা সবাই বাগান ছেড়ে গিয়ে বৈঠকখানায় বসলাম ফেলুদাকে দেখে মনেই হচ্ছিল না যে ওর এই আংটির ব্যাপারটা একটুও ইন্টারেস্টিং লাগছে ও সোফাতে বসেই পকেট থেকে তাসের প্যাকেট বার করে হাত সাফাই প্র্যাকটিস করতে লাগল বাবা এমনিতে বেশি কথা বলেন না কিন্তু যখন বলেন তখন বেশ ভেবে চিনতে ঠান্ডা মাথায় বলেন বাবা বললেন আচ্ছা আপনি কেন ভাবছেন যে আপনার ওই আংটিটা নিতেই ওরা এসেছিল আপনার অন্য কোনো জিনিস চুরি যায়নি এমনও তো হতে পারে যে ওরা সাধারণ চোর টাকা করি নিতেই এসেছিল শ্রীবাস্তব বললেন ব্যাপার কি বলি বন বিহারী বাবু আছেন বলে এমনিতেই আমাদের পাড়ায় চোর টোর আসে না আর আমার পাশের বাড়িতে থাকেন মিস্টার ঝুনঝুনওয়ালা আর তার পাশের বাড়িতে থাকেন মিস্টার বিল্লি মৌরিয়া বোত ভেরি রিচ আর সেটা তাদের বাড়ি দেখলেই বোঝা যায় তো তাদের কাছে আমি কি বলেন হ্যাঁ তাদের বাড়ি ছেড়ে আমার বাড়ি আসবে কেন চোর ধীরু কাকা বললেন তারা যেমন ধনী তেমনি আবার তাদের পাহাড় আর বন্দোবস্ত নিশ্চয়ই খুব জমকালো সুতরাং চোর সে বাড়িতে যাবে কেন 
তারা তো বিরাট ধন দৌলতের আশায় যাবে না সপাচেক টাকা মারতে পারলে তাদের ছ মাসের খোরাক হয়ে যায় কাজে আমার আপনার বাড়িতে চোর আসার ব্যাপারে অবাক হবার কিচ্ছু নেই শ্রীবাস্তব তবু যেন ভরসা পাচ্ছিলেন না উনি বললেন আমি জানি না মিস্টার সানিয়াল আমার কেন জানি মনে হচ্ছে চোর ওই আংটি নিতে এসেছিল আমার পাশের ঘরের একটা আলমারি খুলেছিল দেরাজ খুলেছিল তাতে অন্য জিনিস ছিল নিতে পারত টাইম ছিল আমার ঘুম ভাঙতে চোর পালিয়ে গেল একেবারে কচ্ছু না নিয়ে আর কোথা কি জানেন শ্রীবাস্তব হঠাৎ থামলেন তারপর ভ্রুকুটি করে কিছুক্ষণ ভেবে বললেন পেয়ারি লাল যখন আমাকে আংটি দিয়েছিলেন তখন মনে হলো কি উনি আংটি নিজের বাড়িতে রাখতে চাইলেন না তো সেই জন্য আমাকে দিয়ে দিলেন আর শ্রীবাস্তব আবার থেমে ভ্রুকুটি করলেন ধীরু কাকা বললেন আউর কে আর ডাক্তারজি শ্রীবাস্তব এবার একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন দ্বিতীয়বার যখন হার্ট অ্যাটাক হলো আর আমি ওকে দেখতে গেলাম তখন উনি একটা কিছু আমাকে বলবার চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন না তবে একটা কথা আমি শুনতে পেয়েছিলাম কি কথা দুবার বলেছিলেন এ স্পাই এ স্পাই ধীরু কাকা সোফা ছেড়ে উঠে পড়লেন না ডক্টর জি পেয়ারিলা যাই বলে থাকুক আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও চোর সাধারণ চোর ছ্যাচোর চোর আপনি বোধ জানেন না যে ব্যারিস্টার ভূদেব মিত্রের বাড়ি তো রিসেন্টলি চুরি হয়ে গেছে একটা আস্ত রেডিও আর কিছু রূপোর বাসন কুসুন নিয়ে গেছে তবে আপনার যদি সত্যি নার্ভাস লাগে তাহলে আপনি ওই আংটি স্বচ্ছন্দে আমার জিম্মায় রেখে যেতে পারেন আমার গোদরেজের আলমারিতে থাকবে ওটা আপনার ভয় কেটে গেলে তারপর ওটা আপনি ফেরত নিয়ে যাবেন শ্রীবাস্তব হঠাৎ হাঁপ ছেড়ে এক গাল হেসে ফেললেন আমি ওই প্রস্তাব করতেই এলাম লেকিন নিজে থেকে বলতে পারছিলাম না থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মিস্টার সানিয়াল আপনার কাছে আংটি থাকলে আমি নিশ্চিন্ত থাকবো শ্রীবাস্তব তার পকেট থেকে আংটিটা বার করে ধীরু কাকাকে দিলেন আর ধীরু কাকা সেটা নিয়ে শোবার ঘরে চলে গেলেন এইবার ফেলুদা হঠাৎ একটা প্রশ্ন করে বসল বোন বিহারীবাবুকে পার্ডন শ্রীবাস্তব বোধ হয় একটু অন্য মনুষ্ক ছিলেন ফেলুদা বলল আপনি বললেন না যে বোন বিহারীবাবু পাড়ায় আছেন বলে চোট্টর আসে না এই বোন বিহারীবাবুটি কে পুলিশ টুলিশ নাকি শ্রীবাস্তব হেসে বললেন ও নো 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 পুলিশ না তবে কি জানেন পুলিশের থেকেও একটু বেশি ইন্টারেস্টিং লোক আগে বাংলাদেশে জমিনদারি ছিল তারপর সেটা গেল আর উনি একটা ব্যবসা শুরু করলেন বিদেশে জানোয়ার চালান দেওয়ার ব্যবসা জানোয়ার বাবা আর ফেলুদা একসঙ্গে প্রশ্ন করল হ্যাঁ টেলিভিশন সার্কাস চিড়িয়াখানা এসবের জন্য এ দেশ থেকে অনেক জানোয়ার চালান যায় ইউরোপ আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া এই সমস্ত জায়গায় অনেক ইন্ডিয়ান এই ব্যবসা করে বন বিহারি বাবু ওতে অনেক টাকা করেছিলেন তারপর রিটায়ার করে এখানে চলে এলেন আজ দু তিন বছর আর আসার সময় সঙ্গে সঙ্গে কিছু জানোয়ার ভি নিয়ে এসে একটা বাড়ি কিনে সেখানে একটা ছোটো খাটো চিড়িয়াখানা বানিয়ে নিলেন বাবা বললেন বলেন কি ভারী অদ্ভুত তো হ্যাঁ ওর ওই চিড়িয়াখানার স্পেশালিটি হলো কি ওর প্রত্যেক জানোয়ার হলো ভারী ভারী হিংস্র হ্যাঁ 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 হিংস্র হিংস্র লখনৌতে এমনিতেই যে চিড়িয়াখানাটা আছে সেটা শুনেছি খুব ভালো ওখানে বাঘ সিংহ নাকি খাঁচায় থাকে না জাল দিয়ে ঘেরা দ্বীপের মতন তৈরি করা আছে তার মধ্যে মানুষের তৈরি পাহাড় আর গুহার মধ্যে ওরা থাকে তার উপর আবার এই প্রাইভেট চিড়িয়াখানা শ্রীবাস্তব বললেন ওয়াইল্ড ক্যাট আছে ওর কাছে হাইনা আছে কুমির আছে স্কার্পিয়ান আছে আওয়াজ শোনা যায় চোর আসবে কি করিয়ে এরপরে আমি যেটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম ফেলুদা আমার আগেই সেটা জিজ্ঞেস করে ফেলল চিড়িয়াখানাটা একবার দেখা যায় না ধীরু কাকা ঠিক এই সময় ঘরে ফিরে এসে বললেন সে তো খুব সহজ ব্যাপার যে কোনো দিন গেলেই হলো 
উনি মানুষটা কিন্তু মোটেই হিংস্র নন শ্রীবাস্তব উঠে পড়লেন বললেন আচ্ছা লাটুস রোডে আমার এক পেশেন্ট আছে হ্যাঁ আমি চালি আমরা সবাই শ্রীবাস্তবের সঙ্গে গেটের বাইরে অবধি গেলাম ভদ্রলোক সকলকে গুড নাইট করে ভীরু কাকাকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে ওর ফিয়াট গাড়িতে উঠে চলে গেল বাবা আর ধীরু কাকা বাড়ির দিকে রওনা দিলেন ফেলুদা সবে একটা সিগারেট ধরাতে যাচ্ছে এমন সময় হুস করে একটা কালো গাড়ি আমাদের সামনে দিয়ে শ্রীবাস্তবের গাড়ির দিকে চলে গেল ফেলুদা বলল স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ড নম্বরটা মিস করে গেলাম আমি বললাম নম্বর দিয়ে কি হবে মনে হলো শ্রীবাস্তবকে ফলো করছে রাস্তায় ওদিকটা কেমন অন্ধকার দেখছিস ওইখানে গাড়িটা ওয়েট করছিল আমাদের গেটের সামনে গিয়ার চেঞ্জ করলো দেখলি না এই বলে ফেলুদা রাস্তা থেকে বাড়ির দিকে ঘুরল বাড়ি গেট থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে আমার আন্দাজ আছে কেননা আমি স্কুলে অনেকবার হান্ড্রেড ইয়ার্সে দৌড়েছি ধীরু কাকার বৈঠকখানায় বাতি জ্বলছে জানলা দিয়ে ভেতরের দরজাটাও দেখা যাচ্ছে বাবা আর ধীরু কাকাকে দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকতে দেখলাম ফেলুদা দেখি হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে সেই জানলার দিকে দেখছে ওর চোখে ভ্রুকুটি আর দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ানোর ভাবটা দেখে বুঝলাম ও চিন্তিত জানিস তপসে আমার ডাকনাম কিন্তু আসলে ওটা নয় ফেলুদা তপেস থেকে তোপসে করে দিয়েছে আমি বললাম কি আমি থাকতে ভুলটা হবার কোনো মানে হয় না কি ভুল ওই জানলাটা বন্ধ করে দেওয়া উচিত ছিল গেট থেকে জানলা দিয়ে ঘরের ভেতরটা পরিষ্কার দেখা যায় ইলেকট্রিক লাইট হলে তাও বা কথা ছিল কিন্তু তোর কাকা আবার লাগিয়েছেন ফ্লোরেসেন্ট তাতে কি হয়েছে তোর বাবাকে দেখতে পাচ্ছিস শুধু মাথাটা উনি তো চেয়ারে বসে আছেন ওই চেয়ারে দশ মিনিট আগে কে বসেছিল শ্রীবাস্তব আংটির কৌটোটা তোর বাবাকে দেবার সময় উনি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন মনে পড়ে এর মধ্যেই ভুলে যাব সেই সময় এই গেটের কাছে কেউ থাকলে তার পক্ষে ঘটনাটা দেখে ফেলা অসম্ভব নয় এই রে কিন্তু কেউ যে ছিল সেটা তুমি ভাবছো কেন ফেলুদা নিচু হয়ে নুড়ি পাথরের ওপর থেকে একটা ছোট্ট জিনিস তুলে আমার দিকে এগিয়ে দিল হাতে নিয়ে দেখলাম সেটা একটা সিগারেটের টুকরো মুখটা ভালো করে লক্ষ্য কর আমি সিগারেটটা চোখের খুব কাছে নিয়ে এলাম আর রাস্তার ল্যাম্পের অল্প আলোতেই যা দেখবার সেটা দেখে নিলাম ফেলুদা হাত বাড়িয়ে সিগারেটটা ফেরত নিয়ে নিল কি দেখলি চার মিনা আর যে লোকটা খাচ্ছিল তার মুখে পান ছিল তাই পানের দাগ লেগে আছে ভেরি গুড চেতরে যাও রাত্রি শোবার আগে ফেলুদা ধীরু কাকার কাছ থেকে আংটিটা চেয়ে নিয়ে সেটা আরেকবার ভালো করে দেখে নিল ওর যে পাথর সম্বন্ধে এত জ্ঞান ছিল সেটা আমি জানতাম না ল্যাম্পের আলোতে আংটিটা ধরে সেটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলতে লাগলো এই যে নীল পাথরগুলো দেখছিস এগুলোকে বলে সাফায়ার যার বাংলা নাম নীলকান্তমণি লালগুলো হচ্ছে চুনি অর্থাৎ রুবি আর সবুজগুলো পান্না এমারেল্ড অন্যগুলি যতদূর মনে হচ্ছে পোখরাজ যার ইংরেজি নাম টু প্যাজ তবে আসল দেখবার জিনিস হলো মাঝখানের ওই হিরেটা এমন হিরে হাতে ধরে দেখার সৌভাগ্য সকলের হয় না তারপর ফেলুদা আংটিটা বাঁ হাতের কোড়ে আঙুলের পাশের আঙুলে পড়ে বলল অরঙ্গজেবের আঙুল আর আমার আঙুলের সাইজ মিলে যাচ্ছে দেখেছিস সত্যি দেখি ফেলুদার আঙুলে আংটিটা ঠিক ফিট করে গেছে ল্যাম্পের আলোতে ঝলমলে পাথরগুলোর দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থেকে ফেলুদা বলল কত ইতিহাস জড়িয়ে আছে এই আংটির সঙ্গে কে জানে তবে কি জানিস তো সে এর অতীতে আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই এটা অরঙ্গজেবের ছিল কি আলতামাসের ছিল কি আকরাম খাঁর ছিল সেটা আনইম্পর্টেন্ট আমাদের জানতে হবে এর ভবিষ্যৎটা কি আর বর্তমানে কোনো বাবাজি সত্যি করেই এর পেছনে লেগেছেন কি না আর যদি লেগে থাকেন তবে তিনি কে এবং তার কেন এই দুঃসাহস তারপর ফেলুদা আংটি হাত থেকে খুলে নিয়ে আমার হাতে দিয়ে বলল যা ফেরত দিয়ে আর এসে জানলাগুলো খুলে দে পরদিন দুপুরে একটু তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে আমরা ইমামবাড়া দেখতে বেরিয়ে পড়লাম বাবা আর ধীরু কাকা মোটরে গেলেন গাড়িতে যদিও জায়গা ছিল তবু ফেলুদা আর আমি দুজনেই বললাম যে আমরা টাঙ্গায় যাব সে দারুণ মজা কলকাতায় থেকে তো ঘোড়ার গাড়ি চড়াই হয় না সত্যি বলতে কি 
আমি কোনো দিনই কোনো রকম ঘোড়ার গাড়িতেই চড়িনি ফেলুদা অবশ্যই চড়েছে ও বলল কলকাতার ঠিকা গাড়ির চেয়ে টাঙ্গায় নাকি অনেক বেশি ঝাঁকুনি হয় আর সেটা নাকি হজমের পক্ষে খুব ভালো তোর কাকার বাবুর যে ফার্স্ট ক্লাস রাঁধে বুঝছি এখানে খাওয়ার ব্যাপারে হিসেব রাখাটা খুব মুশকিল হবে কাজেই মাঝে মাঝে এই টাঙ্গা রাইডটার এমনিতেই দরকার হবে কিন্তু শহরের রাস্তাঘাট দেখতে দেখতে আর টাঙ্গায় ঝাঁকুনি খেতে খেতে যে জায়গাটায় পৌঁছলাম গাড়োয়ানকে জিজ্ঞেস করাতে ও বলল সেটার নাম কাইজার বাগ ফেলুদা বলল জয়মান আর উর্দুতে কেমন মিলিয়েছে দেখছিস নবাবি আমলের যত প্রাসাদ টাসাদ সব নাকি কাইজার বাগের আশেপাশেই রয়েছে গাড়োয়ান এদিকে ওদিকে আঙুল দেখিয়ে সব নাম বলে দিতে লাগলো ও দেখিয়া বাদশা মঞ্জিল উ হাত চান্দিওয়ালা বরাদরি উস্ক বলতা লাখো ফটাক কিছু দূর গিয়ে দেখি রাস্তাটা গেছে একটা বিরাট গেটের মধ্যে দিয়ে গাড়োয়ান বলল রুমি দরওয়াজা রুমি দরওয়াজা পেরিয়েই মাচ্ছি ভবন আর মাচ্ছি ভবনেই হল বড় ইমামবাড়া ইমামবাড়ার সাইজ দেখে আমার মুখের কথা বন্ধ হয়ে গেল এত বড় প্রাসাদ যে হতে পারে সেটা আমার ধারণাই ছিল না টাঙ্গা থেকেই ধীরু কাকার গাড়িটা দেখতে পেয়েছিলাম গাড়োয়ানকে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে আমরা বাবাদের দিকে এগিয়ে গেলাম বাবা ধীরু কাকা একজন লম্বা মাঝবয়সী লোকের সঙ্গে কথা বলছেন ফেলুদা হঠাৎ আমার কাঁধে হাত দিয়ে চাপা গলায় বলল ব্ল্যাক স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ড সত্যি তো ধীরু কাকার গাড়ির পাশে একটা কালো স্ট্যান্ডার্ড গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে মাঠ গাড়ি একটা টাটকা ঘষ্টার দাগ দেখছিস টাটকা কি করে জানলে চুনের গুঁড়ো সব ঝরে পড়েনি এখনো লেগে রয়েছে রং করা পাচিল কিংবা গেটের গায়ে ঘষ্টে ছিল বোধ হয় আজ সকালে যদি গাড়ির ধোয়া না হয়ে থাকে তাহলে ও দাগ কাল রাত্রে লেগে থাকতে পারে ধীরু কাকা আমাদের দেখে বললেন এসো আলাপ করি দি ইনি বনবিহারী বাবু যার চিড়িয়াখানা আছে আমি অবাক হয়ে নমস্কার করলাম ইনি সেই লোক প্রায় ছ ফুট লম্বা ফর্সা রং সরু গোঁপ ছুঁচলো দাড়ি চোখে সোনার চশমা সব মিলিয়ে চেহারাটা বেশ চোখে পড়ার মতো আমার পিঠে একটা চাপড় মেরে ভদ্রলোক বললেন লক্ষণের রাজধানী কেমন লাগছে খোকা জানো তো রামায়ণের যুগে লক্ষণাও ছিল লক্ষণাবতী ভদ্রলোকের গলার আওয়াজ দেখলাম বেশ মানানসই ধীরু কাকা বললেন বনবিহারী বাবু চৌক বাজারে যাচ্ছিলেন আমাদের গাড়ি থেকে চলে এলেন হ্যাঁ দুপুর বেলাটা আমি বাইরে কাজ সারতে বেরোই সকাল সন্ধে আমার জানোয়ারগুলোর পেছনে অনেকটা সময় চলে যায় আমরা ভাবছিলাম দলে বলে একবার আপনার ওখানে ধাওয়া করব এদের খুব শখ একবার আপনার চিড়িয়াখানাটা দেখা বেশ তো এনি ডে আজই আসুন না আমি তো খেউ এলে খুশি হই তবে অনেকেই দেখেছি ভয়েই আসতে চায় না তাদের ধারণা আমার খাঁচা বুঝি জু গার্ডেনের খাঁচার মতো অত মজবুত নয় তাই যদি হবে তো আমি আছি কি করে হ্যাঁ এ কথায় ফেলুদা ছাড়া আমরা সকলেই হাসলাম ফেলুদা আমার দিকে সামান্য ঝুঁকে পড়ে চাপা গলায় বলল জানোয়ারের গন্ধ ঢাকার জন্য কোষে আতর মেখেছে স্ট্যান্ডার্ড গাড়িটা দেখলাম বনবিহারী বাবু নয় কারণ তিনি তার পাশে একটা নীল অ্যাম্বাসেডার গাড়ি থেকে তার ড্রাইভারকে ডেকে তার হাতে দুটো চিঠি দিয়ে বললেন ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে আসতে তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন আপনারা ইমাম বড়া দেখবেন তো তারপরই না হয় সোজা চলে যাব আমার ওখানে তাহলে আপনিও ভিতরে আসছেন আমাদের সঙ্গে চলুন না নবাবের কীর্তিটা দেখে নেওয়া যাবে সেই সিক্সটি থ্রিতে গিয়েছিলাম লখনউতে আসার দুদিন বাদেই তারপর আর যাওয়া হয়নি গেট দিয়ে ঢুকে একটা বিরাট চত্বরের উপর দিয়ে প্রাসাদের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বনবিহারী বাবু বললেন দুশো বছর আগে নবাব আসাফুদ্দোল্লা তৈরি করেছিলেন এই প্রাসাদ ভেবেছিলেন আগ্রা দিল্লিকে টেক্কা দেবেন ভারতবর্ষের সেরা প্রাসাদ কর্নেওয়ালাদের নিয়ে একটা কম্পিটিশন করলেন তারা সব নকশা পাঠালো তার মধ্যে বেস্ট নকশা বেছে নিয়ে হলো এই ইমামবাড়া বাহারের দিক দিয়ে মোঘল প্রাসাদের সঙ্গে কোনো তুলনা হয় না তবে সাইজের দিক থেকে একেবারে নম্বর ওয়ান এত বড় দরবার ঘর পৃথিবীর কোনো প্রাসাদে নেই দরবার ঘরটা দেখে মনে হল তার মধ্যে অনায়াসে একটা ফুটবল গ্রাউন্ড ঢুকে যায় আর একটা কুয়ো দেখলাম অত বড় কুয়ো আমি কখনো দেখিনি 
গাইড বলল অপরাধীদের ধরে ধরে ওই কুয়োর মধ্যে ফেলে দিয়ে নাকি তাদের শাস্তি দেওয়া হতো কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য লাগলো ভুল ভুলাইয়া এদিক ওদিক এঁকে বেঁকে সুরঙ্গ চলে গেছে সেগুলো এমন কায়দায় তৈরি যে যতবারই এক একটা মোড় ঘুরছি ততবারই মনে হচ্ছে যেন যেখানে ছিলাম সেখানেই ফিরে এলাম একটা গলির সঙ্গে আর একটা গলির কোনো তফাত নেই দুদিকে দেয়াল মাথার ওপর নিচু ছাত আর দেওয়ালের ঠিক মাঝখানটায় একটা করে খুপড়ি গাইড বলল নবাব যখন বেগমদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতেন তখন ওই খুপড়িগুলোতে পিদিম জ্বলত রাত্রিরবেলা যে কি ভুতুরে ব্যাপার হবে সেটা বেশ বুঝতে পারছিলাম ফেলুদা যে কেন বারবার পিছিয়ে পড়ছিল আর দেওয়ালের এত কাজ দিয়ে হাঁটছিল সেটা বুঝতেই পারছিলাম না আমিও গোলক ধাঁধাটা দেখতে দেখতে আর তার মধ্যে লুকোচুরি খেলার কথা ভাবতে ভাবতে এত মুশগুল হয়ে গিয়েছিলাম যে ওর বিষয় খেয়ালই ছিল না এর মধ্যে হঠাৎ বাবা বলে উঠলেন আরে ফেলু কোথায় গেল সত্যি তো পেছন ফিরে দেখি ফেলুদা নেই আমার বুকের ভেতরটা ঢিপ করে উঠল তারপর ফেলু ফেলু বলে বাবা দুবার ডাক দিতেই ও আমাদের পেছন দিকের একটা গলি দিয়ে বেরিয়ে এলো বলল অত তাড়াতাড়ি হাঁটলে গোলকধাঁধার প্ল্যানটা ঠিক মাথায় তুলে নিতে পারবো না গোলকধাঁধার শেষ গলিটা শেষে যে দরজা আছে সেটা দিয়ে বেরোলেই ইমামবাড়ার বিরাট ছাতে গিয়ে পড়তে হয় গিয়ে দেখি সেখান থেকে প্রায় সমস্ত লক্ষ্ণৌ শহরটাই দেখা যায় আমরা ছাড়াও ছাতে কয়েকজন লোক ছিল তাদের মধ্যে একজন অল্প বয়সী ভদ্রলোক ধীরু কাকাকে দেখে হেসে এগিয়ে এলো ধীরু কাকা বললেন হ্যাঁ মহাবীর যে কবে এলে ভদ্রলোককে দেখলে যদিও বাঙালি মনে হয় না তবু তিনি বেশ পরিষ্কার বাংলায় বললেন তিন দিন হলো এই সময়টা আমি প্রতি বছরই আসি দেওয়ালিটা সেরে ফিরে যাই এবারে দুজন বন্ধু আছেন তাদের লক্ষ্ণৌ শহরটা ঘুরে দেখাচ্ছে আর কি ধীরু কাকা বললেন তিনি পেয়ারিলালের ছেলে বোম্বাইতে অভিনয় করছেন মহাবীর দেখলাম বনবিহারীবাবুর দিকে কি রকম যেন অবাক হয়ে দেখছেন যেন ওকে আগে দেখেছেন কিন্তু কোথায় সেটা মনে করতে পারছেন না বনবিহারীবাবু বললেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে কি হ্যাঁ কিন্তু কোথায় দেখেছি বলুন তো তোমার স্বর্গ তো পিতার সঙ্গে একবার আলাপ হয়েছিল বটে কিন্তু তুমি তো তখন এখানে ছিলে না মহাবীর যেন একটু অপ্রস্তুত হয়েই বলল ও হো তাহলে বোধ হয় আমি ভুল করছি আচ্ছা আসি তাহলে মহাবীর নমস্কার করে চলে গেল ভদ্রলোকের বয়স হয়তো ফেলুদার চেয়েও কিছুটা কম আর চেহারা বেশ সুন্দর আর শক্ত মনে হলো নিশ্চয়ই এক্সারসাইজ করেন কিংবা খেলাধুলা করেন বনবিহারীবাবু বললেন আমার মনে হয় এবার আমার ওখানে গিয়ে পড়তে পারলে ভালোই হয় জানোয়ারগুলো যদি দেখতেই হয় তাহলে আলো থাকতে থাকতে দেখাই ভালো খাঁচাগুলোতে আলোর ব্যবস্থা এখনো করে উঠতে পারিনি আমরা গাইডকে বকশিশ দিয়ে ছাদ থেকে সোজা সিঁড়ি দিয়ে একদম নিচে নেমে এলাম গেটের বাইরে এসে দেখলাম মহাবীর আরও দুজন ভদ্রলোককে নিয়ে সেই কালো স্ট্যান্ডার্ড গাড়িটায় উঠছে বনবিহারীবাবুর বাড়িতে পৌঁছতে প্রায় চারটে বাজল বাইরে থেকে বোঝার কোনো উপায় নেই যে ভেতরে একটা চিড়িয়াখানা আছে কারণ যা আছে তা বাড়ির পিছন দিকটায় মিউটিনিরও প্রায় তিরিশ বছর আগে এক ধনী মুসলমান সদাগর এ বাড়ি তৈরি করেছিলেন আমি বাড়িটা কিনি এক সাহেবের কাছ থেকে দেখেই বোঝা যায় বাড়িটা অনেক পুরনো আর দেওয়ালের গায়ে যেসব কারুকার্য আছে তা থেকে তো নবাবদের কথাই মনে হয় বাড়ির ভেতর ঢুকে বনবিহারীবাবু বললেন আপনারা সবাই কফি খান তো হ্যাঁ আমার বাড়িতে কিন্তু চায়ের পাট নেই আমাকে বাড়িতে বেশি কফি খেতে দেওয়া হয় না কিন্তু আমার খেতে খুব ভালো লাগে তাই আমার তো মজাই হয়ে গেল কিন্তু কফি পরে আগে জানো আর দেখা বৈঠকখানা পেরিয়ে একটা বারান্দা তারপরেই প্রকাণ্ড বাগান আর সেই বাগানেই এদিক ওদিক রাখা বনবিহারীবাবুর সব খাঁচা বাগানের মাঝখানে ছুচলো শিক দিয়ে ঘেরা একটা পুকুর সেটা একটা কুমির রোদ পোয়াচ্ছে বনবিহারীবাবু বললেন এটাকে বছর দশেক আগে মুঙ্গের থেকে এনেছিলাম একেবারে বাচ্চা অবস্থায় প্রথমে আমার কলকাতার বাড়ি চৌবাচ্চায় ছিল একদিন দেখি বেরিয়ে এসে একটা আস্ত বেড়াল ছানা খেয়ে ফেলেছে 
পুকুরের চারপাশ থেকে বাঁধানো রাস্তা অন্য খাঁচাগুলির দিকে চলে গেছে একটা খাঁচার দিক থেকে ফ্যাস ফ্যাস শব্দ শুনে আমরা কুমির ছেড়ে সেদিকেই গেলাম গিয়ে দেখি খাঁচার ভেতরে একটা মাঝারি গোছের কুকুরের সাইজের বেড়াল আর তার চোখ দুটো সবুজ আর জল জলে আর গায়ের রং ডোরাকাটা ক্ষয়েরি এত বড় বেড়ালকে বাঘ বলতেই ইচ্ছে করে বনবিহারী বাবু বললেন এটার বাসস্থান আফ্রিকা এটা কিনি কলকাতায় রিপন স্ট্রিটের এক ফিরিঙ্গি পশু ব্যবসায়ীর কাছ থেকে এ জিনিস আলিপুরের চিড়িয়াখানাতেও নেই বেড়ালের পর হায়না হায়নার পর নেকড়ে নেকড়ের পর আমেরিকান র্যাটেল স্নেক দারুণ বিষাক্ত সাপ একরকম সরু ছুঁচলো শামুক পুরী থেকে আমরা অনেকবার এনেছি এই সাপের ল্যাজের ডগায় সেই রকম একটা শামুকের মতো জিনিস আছে সাপটা এদিক ওদিক চলার সময় ল্যাজটাকে কাঁপায় আর তাতেই ওই জিনিসটা মাটিতে লেগে একটা ঝুমঝুমির মতো খর খর শব্দ করে আমেরিকার জঙ্গলে অনেক দূর থেকে এই রকম শব্দ শুনতে পেয়ে নাকি লোকে বুঝতে পারে যে র্যাটেল স্নেক ঘোরাফেরা করছে আরও দুটো জিনিস দেখে ভয়ে গা শিউড়ে উঠল একটা কাঁচের বাক্সের মধ্যে দেখলাম নীল রঙের বিশ্রী বিরাট একটা কাঁকড়া বিছে এটাও আমেরিকার বাসিন্দা এ নাম ব্লু স্কপিয়ন আর আর একটা কাঁচের বাক্সই দেখলাম একটা মানুষের আঙুল ফাঁক করা হাতের মতো বড় কালো রোঁয়াওয়ালা মাকড়সা আফ্রিকার বিষাক্ত ব্ল্যাক উইডো মাকড়সা বনবিহারী বাবু বললেন ওই বিছে আর ওই মাকড়সা ওই দুটোরই বিষ হলো যাকে বলে নিউরোটক্সিক অর্থাৎ এক কামড়ে একটা আস্ত মানুষ মেরে ফেলার শক্তি রাখে ওই দুটোই চিড়িয়াখানা দেখে আমরা বৈঠকখানা এলাম আমরা সোফায় বসার পর নিজে একটা চেয়ারে বসে বনবিহারী বাবু বললেন রাত্রিরে চারিদিক নিস্তব্ধ হলে মাঝে মাঝে আমার বাগান থেকে বন বেড়ালের ফ্যাস ফ্যাসানি হায়নার হাসি নেকড়ের খ্যাকরানি আর র্যাটল স্নেকের করকরানি মিলে এক অদ্ভুত কোরাস শুনতে পাই তাতে ঘুমটা হয় বড় আরামের এরকম বডিগার্ডের সম্ভার আর কজনের আছে বলুন অবশ্যই চোর এলে এরা খুব হেল্প করতে পারে না বটে কারণ এরা খাঁচায় বন্দি তার জন্যে আমার আলাদা ব্যবস্থা আছে বাদশা হাঁক দিতেই পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো এক বিরাট কালো হাউন্ড কুকুর এটাকেই নাকি বনবিহারী বাবু পাহারার জন্য রেখেছেন শুধু যে বাড়ি পাহারা তা নয় চিড়িয়াখানারও কোনো অনিষ্ট নাকি এই বাদশা করতে দেবে না ফেলুদা আমার পাশেই বসেছিল কুকুরটা দেখে আমার কানে কানে ফিসফিস করে বলল কুকুরের জাত বাবা এতক্ষণ একটাও কথা বলেননি এবার বললেন আচ্ছা সত্যি আপনার এইসব হিংস্র জানোয়ারের মধ্যে বাস করতে ভালো লাগে বনবিহারী বাবু তার পাইপে তামাক ভরতে ভরতে বললেন কেন লাগবে না বলুন ভয়টা কিসের এককালে কত বাঘ ভাল্লুক মেরেছি জানেন ওয়াইল্ড অ্যানিমেল ছাড়া মারতুম না অব্যর্থ টিপ ছিল একবার কি যে ভীমরতি ধরল চাঁদার জঙ্গলে এক মার্কিনি সাহেবকে বড়াই করে টিপ দেখাতে গিয়ে দেড়শো গজ দূর থেকে এক হরিণ মেরে ফেললুম আর তারপর সে কি অনুতাপ সেই থেকে শিকার ছেড়ে দিয়েছি তবে জানোয়ার ছাড়াও থাকতে পারবো না তাই চালান দেবার ব্যবসা ধরলুম এবার ব্যবসা যখন ছাড়লুম তখন বাধ্য হয়েই বাড়িতে চিড়িয়াখানা করলুম এদের নিয়ে বাস করার কি আনন্দ জানেন এরা যে হিংস্র ও বিষাক্ত সেটা সকলেরই জানা এরা তো নিরীহ ভালো মানুষ বলে চালাতে চাইছে না নিজেদের অথচ মানুষের মধ্যে দেখুন একজনকে আপনি ভাবছেন সৎ লোক সে সে হঠাৎ বেরিয়ে গেল সে আসলে একটা ক্রিমিনাল অন্তরঙ্গ বন্ধুকে কি আর আজকের দিনে বিশ্বাস করার জো আছে তাই স্থির করেছি জানোয়ার পরিবেষ্টিত হয়েই বাকি জীবনটা কাটাবো কাটে শান্তি অনেক বেশি 
আমি মশাই সাথেও নেই বাঁচেও নেই নিজের সম্পত্তি একা নিজে ভোগ করছি তাতে কে কি ভাবছে না ভাবছে সেই নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি হবে তবে শুনেছি আমার এই চিড়িয়াখানা দৌলতে পাড়ায় নাকি চুরি চামারি বন্ধ হয়ে গেছে তাহলে বলতে হয় অজান্তে আমি লোকের উপকারই করছি এই শেষ কথাটা শুনে আমি প্রথমে ধীরু কাকার দিকে তারপর ফেলুদার দিকে চাইলাম বনবিহারী বাবু কি তাহলে শ্রীবাস্তবের বাড়ির ঘটনাটা জানেন না এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না কারণ বনবিহারী বাবুর বেয়ারা কফি আর মিষ্টি এনে দেবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীবাস্তবে সে হাজির হলেন সকলকে নমস্কার টমস্কার করে ধীরু কাকাকে বললেন আপনাদের বাড়ির কাছে ক্যালভিন রোডে একটা লড়কা ও গাছ থেকে পড়ে গিয়ে হাত ভেঙেছে ও তাকে দেখে আপনার বাড়ি গিয়ে দেখি কি আপনারা ফেরেননি ও তাই এখানে চলে এলাম ধীরু কাকা শ্রীবাস্তবের দিকে চোখ দিয়ে একটা ইশারা করে বুঝিয়ে দিলেন যে তার আংটি ঠিকই আছে বনবিহারী বাবুর সঙ্গে দেখলাম শ্রীবাস্তবের যথেষ্ট আলাপ ছোট শহরে পাড়ার লোকদের পরস্পরের মধ্যে আলাপটা বোধ হয় সহজেই হয় শ্রীবাস্তব ঠাট্টা সুরে বললেন বনবিহারী বাবু আপনার পাড়া দাঁড়েরা কিন্তু ও আজকাল ফাঁকি দিচ্ছে কিরকম কাল আমার বাড়িতে চোর এলো আর আপনার এক ভি জানোয়ার কচু আওয়াজ করলো না সে কি চোর আপনার বাড়িতে কখন ধরিয়ান কি রাত তিনটের কাছাকাছি ও নেয়নি কচুই ঘুমটা ভেঙে গেল আমার তাই ও ভাগ গিয়া না নিলেও খুব এক্সপার্ট বলতে হবে আমার বাদশা অন্তত খুবই সজাগ আরে দুশো গজের মধ্যে আপনার বাড়ি আর চোর এলেও আমার কম্পাউন্ডের পেছন দিয়েই তো তাকে যেতে হবে জাগে আপনাকে ঘটনাটা একটু জানিয়ে রাখলাম হ্যাঁ কফির সঙ্গে একরকম মিষ্টি দিয়ে গিয়েছিল প্লেটে শ্রীবাস্তব বললেন সেটার নাম শান্ডিলা লাড্ডু শান্ডিলা লাড্ডু গুলাবি রেউড়ি ওর ভুনা পেড়া এই তিন মিষ্টি হলো লখনউয়ের স্পেশালিটি আমার নিজের মিষ্টি জিনিসটা খুব ভালো লাগে না তাই আমি ও সব কথায় বিশেষ কান না দিয়ে বনবিহারী বাবুকে লক্ষ্য করছিলাম ওকে যেন একটু অন্য মনস্ক মনে হচ্ছিল ফেলুদা কিন্তু দেখি এর মধ্যেই দুটো লাড্ডু শেষ করে নিয়ে আমার কফির পেয়ালার ওপর মাছি তাড়াবার মতো করে হাত নাড়িয়ে দারুণ কায়দায় আমার প্লেট থেকে আরেকটা লাড্ডু তুলে নিল বনবিহারী বাবু হঠাৎ শ্রীবাস্তবের দিকে ফিরে বললেন আচ্ছা আপনার সেই বাদশাহী আংটি ঠিক আছে তো শ্রীবাস্তবের হঠাৎ বিষম লেগে গেল তারপর কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে কাশিটাকে হাসিতে চেঞ্জ করে বললেন ও বাবা আপনার দেখি মনে আছে বনবিহারী বাবু পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন মনে থাকবে না আমার যদিও ওসব ব্যাপারে কোনো ইন্টারেস্ট নেই তবুও ওরকম আংটি তো সচরাচর দেখা যায় না আংটি ঠিকই আছে ওর ভ্যালিউ আমার জানা আছে বনবিহারী বাবু এবার হঠাৎ উঠে পড়ে বললেন এক্সকিউজ মি আমার বেড়ালের খাবার সময় হয়ে গেছে এ কথার পর আর থাকা যায় না তাই আমরা উঠে পড়লাম বাইরে এসে একজন লোককে হাতে একটা ব্যাগ নিয়ে বনবিহারী বাবুর গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকতে দেখলাম তার যে দারুণ মাসল সেটা গায়ে জামা থাকলেও বোঝা যায় শুনলাম তার নাম নাকি গণেশ গুহ বনবিহারী বাবুর যখন জানোয়ার চালান দেবার কারবার ছিল তখন থেকে এই নাকি ইনি আছেন এখন নাকি চিড়িয়াখানা দেখাশোনা করেন বনবিহারী বাবু বললেন গণেশকে ছাড়া আমার চিড়িয়াখানা মেনটেন করা হতো না ওর ভয় বলে কোনো বস্তুই নেই একবার ওয়াইল্ড ক্যাটের আঁচড় খাওয়া সত্ত্বেও ও আমার চাকরি ছাড়েনি আমরা যখন গাড়িতে উঠছি তখন বনবিহারী বাবু বললেন আপনারা আসাতে খুব ভালো লাগলো মাঝে মাঝে এসে পড়বেন না হয় এখন এখানেই আছেন তো বাবা বললেন কদিন আছি তারপর ভাবছি এদের একবার হরিদ্বারটা দেখে আনব বটে লছমান ঝুলা থেকে একটা বারো ফুট পাইথনের খবর এসেছে আমিও তাই একবার ওদিকটাই যাব যাব করছিলাম শ্রীবাস্তবকে আমরা ওর বাড়ির সামনে নামিয়ে দিলাম 
ঠিক সেই সময় বনবিহারী বাবুর বাড়ির দিক থেকে একটা বিকট চিৎকার শুনতে পেলাম ফেলুদা একটা হাই তুলে বলল বাপ রে একেই বলে হায়নার হাসি শ্রীবাস্তব বললেন তার নাকি প্রথম প্রথম এই হাসি শুনে গা ছমছম করত এখন অভ্যেস হয়ে গেছে আপনার বাড়িতে কালার কোনো উপদ্রব হয়নি তো ধীরু কাকা প্রশ্ন করলেন শ্রীবাস্তব হেসে বললেন আমরা যখন বাড়িতে ফিরলাম তখন প্রায় সন্ধে হয়ে গেছে গাড়ি থেকে নেমে শুনতে পেলাম দূর থেকে একটা ঢাক ঢোলের শব্দ আসছে ধীরু কাকা বললেন দেওয়ালির সময় এখানে রামলীলা হয় এটা তারই প্রিপারেশন হচ্ছে আমি বললাম রামলীলা কি রকম প্রায় দশটা মানুষের সমান উঁচু একটা রাবণ তৈরি করে তার ভেতরে বারুদ বোঝাই করা হয় তারপর দুজন ছেলেকে মেকআপ টেকআপ করে রাম লক্ষণ সাজায় তারা রথে চড়ে এসে টিপ দিয়ে রাবণের দিকে তাক করে মারে আর সেই সঙ্গে রাবণের গায়ে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয় তারপর গা থেকে তুবড়ি হাই চরকি রং মশাল ছড়াতে ছড়াতে রাবণ পুড়ে ছাই হয়ে যায় সে একটা দেখবার মতো জিনিস বুঝলে হে বাড়িতে ঢুকতে বেয়ারা শ্রীবাস্তবের আসার খবরটা দিল তারপর বলল আর এক সাধু বাবা ভি আয়া থা আধা ঘন্টা বাইটকে চলা গেয়া সাধু বাবা ধীরু কাকার ভাব দেখে বুঝলাম উনি কোনো সাধু বাবাকে এক্সপেক্ট করছিলেন না কোথায় বসেছিলেন বৈঠক খানায় আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলেন হ্যাঁ আমার নাম করেছিলেন বেয়ারা তাতেও বলল হ্যাঁ আর এই তাজ্জুব ব্যাপার হঠাৎ কি মনে করে ধীরু কাকা ঝড়ের মতো শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন তারপর গোদরে জালমারি খোলার শব্দ পেলাম আর তারপরেই শুনলাম ধীরু কাকার চিৎকার সর্বনাশ বাবা আমি আর ভেলুদা প্রায় একসঙ্গে হুড়মুড় করে ধীরু কাকার ঘরে ঢুকলাম গিয়ে দেখি উনি আংটির কৌটোটা হাতে নিয়ে চোখ বড় বড় করে দাঁড়িয়ে আছেন কৌটোর ঢাকনা খোলা আর ভেতরে আংটি নেই ধীরু কাকা কিছুক্ষণ বোকার মতো দাঁড়িয়ে থেকে ধপ করে তার খাটের ওপর বসে পড়লেন পরদিন সকালে মনে হলো যে শীতটা একটু বেড়েছে তাই বাবা বললেন গলায় একটা মাফলার জড়িয়ে নিতে বাবার কপালে ভ্রুকুটি আর একটা অন্যমনস্ক ভাব দেখে বুঝতে পারছিলাম যে উনি খুব ভাবছেন ধীরু কাকাও কোথায় জানি বেরিয়ে গেছেন আর কাউকে কিছু বলে যাননি কালকের ঘটনার পর থেকেই কেবল বলছেন শ্রীবাস্তবকে মুখ দেখাবো কেমন করে বাবা অবশ্যই অনেক সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছিলেন বিকেলবেলা সন্ন্যাসী সে যে চোর এসে তোমার বাড়ি থেকে আংটিটা নিয়ে যাবে সেটা তুমি জানবে কি করে তার চেয়ে তুমি বরং পুলিশে একটা খবর দিয়ে দাও তুমি তো বলছিলে ইন্সপেক্টর গড়গড়ির সঙ্গে তোমার খুব ভালো আলাপ আছে এও হতে পারে যে ধীরু কাকা হয়তো পুলিশে খবর দিতেই বেরিয়েছেন সকালে যখন চা আর জ্যামরুটি খাচ্ছি তখন বাবা বললেন ভেবেছিলাম আজ তোদের রেসিডেন্সিটা দেখি আনব কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আজকের দিনটা যাক তোরা দুজন বরং কোথাও ঘুরে এক কাছাকাছির মধ্যে কথাটা শুনে আমার একটু হাসি পেয়ে গেল কারণ ফেলুদা বলছিল ওর একটু পায়ে হেঁটে শহরটা দেখার ইচ্ছে আছে আর আমিও মনে মনে ঠিক করেছিলাম ওর সঙ্গে যাব আমি জানতাম শুধু শহর দেখা ছাড়াও ওর অন্য উদ্দেশ্য আছে আমি সন্ধেবেলা থেকেই দেখছি ওর চোখের দৃষ্টিটা মাঝে মাঝে কেমন যেন তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে আটটার একটু পরেই আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়লাম গেটের কাছাকাছি এসে ফেলুদা বলল তোকে ওয়ার্নিং দিচ্ছি বক বক করলে বা বেশি প্রশ্ন করলে তোকে ফেরত পাঠিয়ে দেবো বোকা সেজে থাকবি আর পাশে পাশে হাঁটবি কিন্তু ধীরু কাকা যদি পুলিশে খবর দেন তাতে কি হলো ওরা যদি তোমার আগে চোর ধরে ফেলে তাতে আর কি নিজের নামটা চেঞ্জ করে ফেলবো ধীরু কাকার বাড়িটা যে রাস্তায় সেটার নাম ফ্রেজার রোড বেশ নির্জন রাস্তা দুদিকে গেট আর বাগানওয়ালা বাড়ি তাতে শুধু যে বাঙালিরা থাকে তা নয় ফ্রেজার রোডটা গিয়ে পড়েছে ডাপলিং রোডে লখনৌতে একটা সুবিধে আছে রাস্তার নামগুলো বেশ বড় বড় পাথরের ফলকে লেখা থাকে কলকাতার মতো খুঁজে বার করতে সময় লাগে না ডাপলিং রোডটা যেখানে গিয়ে পার্ক রোডে মিশেছে সেই মোড়টাতে একটা পানের দোকান দেখে ফেলুদা হেলতে দুলতে সেটা সামনে গিয়ে বলল মিঠা পান হ্যাঁ মিঠা পান নয় বাবুজি লেকেন না মিঠা মশালা জায়গায় বানা দেয় সাক্ষাৎ তাই দিজিয়ে তারপর আমার দিকে ফিরে বলল বাংলাদেশ ছাড়লে এই একটা প্রবলেম পানটা কিনে মুখে পুরে ফেলুদা বলল হ্যাঁ ভাই 
আমি এই শহরে নতুন লোক এখানকার রামকৃষ্ণ মিশনটা কোথায় বলতে পারো ফেরুদা অবশ্যই হিন্দিতে প্রশ্নটা করেছিল আর লোকটাও হিন্দিতে জবাব দিয়েছিল কিন্তু আমি বাংলাতেই লিখছি দোকানদার বলল রাম কৃষ্ণ মিশের রাম কৃষ্ণ মিশন শহরে একটা বড় সাধু বাবা এসছেন আমি তার খোঁজ করছি শুনলাম তিনি রামকৃষ্ণ মিশনে উঠেছেন দোকানদার মাথা নেড়ে বিড় বিড় করে কি জানি বলে বিড়ি বাঁধতে আরম্ভ করল কিন্তু দোকানের পাশেই একটা খাটিয়ায় একটা ইয়া বড় গোঁফওয়ালা লোক একটা পুরনো মোর্চে ধরা বিস্কুটের টিন বাজিয়ে গান করছিল সে হঠাৎ ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করল কালো গোঁফদাড়িওয়ালা কালো চশমা পড়া সাধু কি তাই যদি হয় তাহলে তাকে কাল সন্ধেবেলা টাঙ্গার স্ট্যান্ড কোথায় বলে দিয়েছিল কোথায় টাঙ্গার স্ট্যান্ড এখান থেকে পাঁচ মিনিট ওই দিকে প্রথম চৌ মাথাটা গেলে এই সার সার গাড়ি দাঁড়ানো আছে দেখতে পাবেন শুক্রিয়া শুক্রিয়া কথাটা প্রথম শুনলাম হেলুদা বলল ওটা হলো উর্দুতে থ্যাংক ইউ টাঙ্গা স্ট্যান্ডে পৌঁছে সাতটা টাঙ্গাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করার পর আটবার এর বার সাতান্ন নম্বর গাড়ির গাড়োয়ান বলল যে গতকাল সন্ধ্যায় একজন গেরুয়া পড়া দাড়ি গোঁপওয়ালা লোক তার গাড়ি ভাড়া করেছিল বটে কোথায় নিয়ে গিয়েছিল সাধু বাবাকে ফেরুদা প্রশ্ন করল গাড়োয়ান বলল স্টেশন স্টেশন হ্যাঁ কত ভাড়া এখান থেকে বারো আনা কত টাইম লাগবে পৌঁছতে দশ মিনিট মতো চার আনা বেশি দিলে আট মিনিটে পৌঁছে দেবে ট্রেন পাকানো হ্যাঁ কা ট্রেন বলে ট্রেন বড়িয়া ট্রেন বাদশাহী এক্সপ্রেস গাড়োয়ান একটু বোকার মতো হেসে বলল গাড়ি ছাড়বার পর ফেলুদাকে একটু ভয় ভয় জিজ্ঞেস করলাম সেই সাধু বাবা কি এখনো বসে আছেন স্টেশনে আংটি নিয়ে এটা বলতে ফেলুদা আমার দিকে এমন কটমট করে চাইল যে আমি একেবারে চুপ মেলে গেলাম কিছুক্ষণ যাওয়ার পর ফেলুদা গাড়োয়ানকে জিজ্ঞেস করল সাধু বাবার সঙ্গে কোনো মালপত্র ছিল কি গাড়োয়ান একটু ভেবে বলল মনে হয় একটা বাক্স ছিল তবে বড় নয় ছোট স্টেশনে পৌঁছে টিকিট ঘরের লোক গেটের চেকার কুলি টুলি এদের কাউকে জিজ্ঞেস করে কোনো ফল হল রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার বাঙালি তিনি বললেন আপনি কি পবিত্রানন্দ ঠাকুরের কথা বলছেন যিনি দেরাদুনে থাকেন তিনি তো তিন দিন হলো সবে এসেছেন তার তো এখনও ফিরে যাবার সময় হয়নি আর তার সঙ্গে তো দেদার সাঙ্গপাঙ্গ চ্যালা চামুন না সব শেষে ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমের যে দারোয়ান তাকে জিজ্ঞেস করাতে সে বলল একজন গেরুয়া পড়া দাড়িওয়ালা লোক গতকাল সন্ধ্যায় এসেছিল বটে ওয়েটিং রুমে বসেছিলেন আগে না বসেননি তবে বাথরুমে ঢুকেছিলেন হাতে একটা ছোট বাক্স ছিল তারপর তারপর তো জানি না সে কি বাথরুমে ঢোকার পর তাকে আর দেখোনি হুম দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না তুমি এখানেই ছিলে তো তা তো থাকবই ডুন এক্সপ্রেস আসছে তখন ঘনে অনেক লোক যে তাহলে হয়তো খেয়াল করনি এমনও তো হতে পারে তা পারে কিন্তু লোকটার হাব ভাব দেখে মনে হলো সে বলতে চায় যে সাধু বাবা বেরোলে সে নিশ্চয়ই দেখতে পেত কিন্তু তাহলে সে সাধু বাবা গেলেন কোথায় স্টেশনে আর বেশিক্ষণ থেকে এ রহস্যের উত্তর পাওয়া যাবে না তাই আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম এখানেও বাইরে টাঙ্গার লাইন আর তারই একটাতে আমরা উঠে পড়লাম টাঙ্গা জিনিসটাকে আর অবজ্ঞা করতে পারছিলাম না কারণ সাতান্ন নম্বরের গাড়োয়ান আমাদের ঠিক সাত মিনিট সাতান্ন সেকেন্ডে স্টেশন পৌঁছে দিয়েছিল এবারেও কিন্তু গাড়ি ছাড়বার পর আমার মুখ থেকে একটা প্রশ্ন বেরিয়ে পড়ল সাধু বাবা বাথরুমে গিয়ে ভ্যানিশ করে গেল ফেলুদার দাঁতের ফাঁক দিয়ে ছিক করে খানিকটা পানের পিক রাস্তায় ফেলে দিয়ে বলল তা হতে পারে আগেকার দিনে তো সাধু সন্ন্যাসীদের ভ্যানিশ ট্যানিশ করার ক্ষমতা ছিল বলে শুনেছি বুঝলাম ফেরুদা কথাটা সিরিয়াসলি বলছে না যদি ওর মুখ দেখে সেটা বোঝার উপায় নেই স্টেশনের গেট ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় পড়তেই একটা ব্যান্ডের আওয়াজ পেল ভোপ্পর 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 আওয়াজটা এগিয়ে আসছে তারপর দেখলাম আমাদেরই মতো একটা টাঙ্গা কিন্তু সেটার গায়ে কাগজের ফুল বেলুন ফ্ল্যাগ এইসব দিয়ে খুব সাজানো হয়েছে বাজনাটা বাজছে একটা লাউড স্পিকারে একটা রঙিন কাগজের গাধার টুপি পরা লোক গাড়ির ভিতর থেকে গোছা গোছা করে কি একটা ছাপানো কাগজ রাস্তায় লোকেদের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে ফেরুদা বলল হিন্দি ফিল্মের বিজ্ঞাপন সত্যিই তাই গাড়িটা আরেকটু কাছে আসতেই রংচঙে ছবি আঁকা বিজ্ঞাপনের বোর্ডটা দেখতে পেল ছবির নাম ডাকু মনসু হ্যান্ডবিলের দু একটা আমাদের গাড়ির ভিতরে এসে পড়ল আর ঠিক 
সেই সময় একটা গলা পাকানো সাদা কাগজ বেশ জোরে গাড়ির মধ্যে এসে ফিরুদার বুক পকেটে লেগে গাড়ি মেঝেতে পড়ল আমি চেঁচিয়ে উঠে বললাম লোকটাকে দেখেছি ফেলুদা কাবুলিওয়ালার পোশাক কিন্তু আমার কথা শেষ হলো না ফেলুদা চট করে কাগজটা তুলে নিয়ে এক লাফে চলন্ত টাঙ্গা থেকে রাস্তায় নেমে পাই পাই করে যেদিকে লোকটা দেখা দিয়েছিল সেই দিকে ছুটে গেল ভিড়ের মধ্যে কলিউশন বাঁচিয়ে একটা মানুষ কত স্পিডে ছুটতে পারে সেটা এই প্রথম দেখলাম এর মধ্যে আমি সেই টাঙ্গাওয়ালা গাড়ি থামিয়েছে আমি আর কি করব অপেক্ষা করে রয়েছি ব্যান্ডের আওয়াজ ক্রমশ মিলিয়ে আসছে তবে রাস্তায় কতগুলো বাচ্চা বাচ্চা ছেলে এখনো হ্যান্ডবিল কুড়োচ্ছে এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এসে গাড়োয়ানকে ইশারা করে চালানোর হুকুম দিয়ে এক লাফে গাড়িতে উঠে ধপ করে সিটে বসে পড়ে ফেলুদা বলল নতুন জায়গাতে অলিগলিগুলো জানা নেই তাই বাবাজি রক্ষা পেয়ে গেলেন আমি জিজ্ঞেস করলাম তুমি লোকটাকে দেখেছিলে তুই দেখলি আর আমি দেখব না আমি আর কিছু বললাম না ফেলুদা লোকটাকে না দেখে থাকলে আমি ওকে বলতাম যে যদিও লোকটার গায়ে কাবলিওয়ালার পোশাক ছিল কিন্তু অত কম লম্বা কাবলিওয়ালা আমি কখনো দেখিনি ফেলুদা এবার পকেট থেকে দলা পাকানো কাগজটা খুলে হাত দিয়ে ঘষে সমান করে চোখের খুব কাছে নিয়ে তার মধ্যে যে লেখাটা ছিল সেটা পড়ে ফেলল তারপর সেটাকে তিন ভাজ করে ওর মানি ব্যাগের ভেতর নিয়ে নিল লেখাটা যে কি ছিল সেটা আর আমার জিজ্ঞেস করার সাহস হলো না বাড়ি ফিরে দেখি ধীরু কাকার সঙ্গে শ্রীবাস্তব এসেছেন শ্রীবাস্তবকে দেখে মনে হলো না যে আংটিটা যাওয়াতে তার খুব একটা দুঃখ হয়েছে তিনি বললেন আংটি ক্যা বলতে অপয়া ছিল ও যার কাছে যাবে তারই দুশ্চিন্তা হবে বিপদ হবে বাড়িতে ডাকু আসবে আপনি তো লাকি ধীরু বাবু আরে ধরেন কি যদি ডাকু এসে ঝমেলা করত আরে গোলা গোলি চালাতো ধীরু কাকা একটু হেসে বললেন তাহলে তবু তো একটা মানে হতো আরে এই যে একেবারে ভাঁওতা দিয়ে বুদ্ধু বানিয়ে জিনিসটা নিয়ে চলে গেল এটা আমি কিছুতেই হজম করতে পারছি না আরে আপনি কেন ভাবছেন ধীরু বাবু আরে আংটি আমার কাছে থাকলেও যেত আপনার কাছে থাকলেও যেত আর আপনি যে বলিয়েছিলেন পুলিশে খবর দেবেন ও তাও করবেন না ওতে আপনার বিপদ আরও বেড়ে যাবে যারা চুরি করলো ও তারা খেপে গিয়ে ফির আপনাদের ওপরে হামলা করবে ফেলুদা এতক্ষণ একটা সোফায় বসে একটা লাইফ ম্যাগাজিন দেখছিল এবার সেটাকে বন্ধ করে টেবিলে রেখে দিয়ে হাত দুটোকে সোফার মাথার পেছনে এলিয়ে দিয়ে বলল মহাবীরবাবু জানেন এ আংটির কথা প্যারিলালের ছেলে হ্যাঁ সে তো আমি জানি না ঠিক ও মহাবীর ডুন স্কুলে পড়তো ওখানেই থাকতো তারপর মিলিটারি একাডেমিতে জয়েন করেছিল তারপর সেটা ছাড়িয়ে দিল ও বোম্বে গিয়ে ফিল্মে অ্যাক্টিং শুরু করলো উনি ফিল্মে নামার ব্যাপারে প্যারিলালের মত ছিল সে বিষয়ে আমায় কিছু বলেননি প্যারিলাল তবে জানি উনি ছেলেকে খুব ভালোবাসতেন প্যারিলাল মারা যাবার সময় মহাবীর কাছে ছিলেন না বোম্বে ছিল খবর পেয়ে এসে গেল ধীরু কাকা বললেন ফেলু একেবারে পুলিশের মতো জেরা করছো যে বাবা বললেন ও যে শখের ডিটেকটিভ ওর ওদিকে বেশ ইয়ে আছে শুনে শ্রীবাস্তব খুব অবাক হয়ে ফেলুদার দিকে তাকিয়ে বললেন বাহ ভেরি গুড ভেরি গুড কেবল ধীরু কাকাই যেন একটু ঠাট্টা সুরে বললেন খোদ ডিটেকটিভের বাড়ি থেকে মালটা চুরি হলো এইটাই যে আফসোস ফেলুদা এসব কথাবার্তায় কোনো মন্তব্য না করে শ্রীবাস্তবকে আর একটা প্রশ্ন করল মহাবীরবাবুর ফিল্মে অ্যাক্টিং করে ভালো রোজগার হচ্ছে কি সেটা তো ঠিক জানি না ইয়ে সিরফ দো বছর তো হলো ওর এমনিতে টাকার কোনো অভাব আছে না 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 কারণ প্যারি লাল ওকেই সম্পত্তি দিয়ে গেছেন আর সিনেমাটা তো ওর শখের ব্যাপার হুম বলে ফেলুদা আবার লাইফটা তুলে নিল শ্রীবাস্তব হঠাৎ তার রিস্ট ওয়াচের দিকে তাকিয়ে বললেন এ দেখুন আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমার পেশেন্টের কথাই ভুলে গেছি আচ্ছা আমি চালি হ্যাঁ শ্রীবাস্তবকে তার গাড়িতে পৌঁছে দিতে বাবা আর ধীরু কাকা বাইরে গেলে পর ফেলুদা ম্যাগাজিনটা বন্ধ করে একটা বিরাট হাই তুলে বলল তো চাঁদে যেতে ইচ্ছে করে না মঙ্গল গ্রহে আমি বললাম আমার এখন শুধু একটা জিনিসই ইচ্ছে করছে ফেলুদা আমার কথায় কান্না দিয়ে বলল লাইফে চাঁদের সারফেসের ছবি দিয়েছে দেখে জায়গাটাকে খুব ইন্টারেস্টিং বলে মনে হচ্ছে না 
মঙ্গল সম্বন্ধে তবু একটা কৌতূহল হয় আমি এবার একেবারে চেয়ার ছেড়ে উঠে বললাম ফেলুদা আমার কৌতূহল হচ্ছে তোমার মানি ব্যাগে যে কাগজটা আছে সেই কাগজটা দেখার জন্য ও ওইটে ওটা দেখাবে না বুঝি ওটা উর্দুতে লেখা তবু দেখি না এই দেখ ফেলুদা ভাঁজ করা কাগজটা বার করে সেটা দু আঙুলের ফাঁকে ধরে ক্যারামের ঘুটির মতো আমার দিকে ছুঁড়ে দিল খুলে দেখি সেটায় লেখা আছে খুব হুঁশিয়ার আমি বললাম তবে যে বললে উর্দু বোকচন্দর খুব আর হুঁশিয়ার এই দুটো কথাই যে উর্দু সেটাও বুঝি তো জানা নেই সত্যিই তো মনে পড়লো একবার বাবা বলেছিলেন যে কোনো বাংলা উপন্যাস নিয়ে তার যে কোনো একটা পাতা খুলে পড়ে দেখো দেখবে প্রায় অর্ধেক কথা হয় উর্দু নয় ফার্সি না হয় ইংরেজি না হয় পর্তুগিজ না হয় অন্য কিছু এইসব কথা বাংলায় এমন চলে গেছে যে আমরা ভুলে গেছি এগুলো আসলে বাংলা নয় আমি লাল অক্ষরে লেখা কথা দুটোর দিকে চেয়ে আছি দেখে প্রায় যেন আমার মনের প্রশ্নটা আন্দাজ করেই ফেলুদা বলল একটা সাজা পানের ডগা দিয়ে অনেক সময় চুন ক্ষয়ের মেশানো লাল রস চুইয়ে পড়ে দেখেছিস এটা সেই পানের ডগা দিয়ে লাল রস দিয়ে লেখা আমি লেখাটা নাকের কাছে আনতেই পানের গন্ধ পেলাম কিন্তু কে লিখেছে বলো তো জানি না লোকটা বাঙালি তো বটেই জানি না কিন্তু তোমাকে কেন লিখতে যাবে তুমি তো আর আংটি চুরি করনি ফেলুদা হো হো করে হেসে বলল হুমকি জিনিসটা কি আর চোরকে দেয় রে বোকা ওটা দেয় চোরের যে শত্রু তাকে অর্থাৎ ডিটেকটিভকে তাই এই সব কাজে নামতে হলে ডিটেকটিভের একেবারে প্রাণটি হাতে নিয়ে নামতে হয় আমার বুকের ভেতরটা ঢিপ ঢিপ করে উঠল আর বুঝতে পারলাম যে গলাটা কেমন জানি শুকিয়ে আসছে কোনো রকমে ঢোকিলে বললাম তাহলে এবার থেকে সত্যি হুঁশিয়ার হওয়া উচিত হুঁশিয়ার হয়নি সে কথা থেকে কে বললে এই বলে ফেলুদা পকেট থেকে একটা গোল কৌটো বার করে আমার নাকের সামনে ধরল দেখলাম বাক্সটা ঢাকনায় লেখা আছে দশম সংস্কার চূর্ণ ওটা যে একটা দাঁতের মাজনের নাম সেটা আমি ছেলেবেলা থেকে জানি কারণ দাদু ওটা ব্যবহার করতেন তাই আমি একটু অবাক হয়েই বললাম দাঁতের মাজন দিয়ে কি করে হুঁশিয়ার হবে ফেলুদা তোর যেমন বুদ্ধি দাঁতের মাজন হতে যাবে কেন তবে ওটা কি আছে চোখ দুটো গোল করে গলাটা বাড়িয়ে আর নামিয়ে নিয়ে ফেলুদা বলল চূর্ণীকৃত ব্রহ্মাস্ত্র রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর ফেলুদা হঠাৎ বলল তোর সে কি মনে হচ্ছে বলতো আমি বললাম কিসের কি মনে হচ্ছে এই যে সব ঘটনা ঘটছে চটছে বারে বা সে তো তুমি বলবে আমি আবার কি করে বলবো আমি কি ডিটেকটিভ নাকি আর সন্ন্যাসীটা কে সেটা না জানা অবধি তো কিছুই বোঝা যাবে না কিন্তু কিছু কিছু জিনিস তো বোঝা যাচ্ছে যেমন সন্ন্যাসীটা বাথরুমে ঢুকে আর বেরোলো না এটা তো খুব রিভিলিং রিভিলিং মানে রিভিলিং মানে যার থেকে অনেক কিছু বোঝা যায় এখানে কি বোঝা যাচ্ছে তুই নিজে বুঝতে পারছিস না আমি বুঝতে পারছি যে ওয়েটিং রুমে দারোয়ানটা অন্য মনস্ক ছিল তোর মুন্ডু তবে সন্ন্যাসী বেরোলে নিশ্চয়ই দারোয়ানের চোখে পড়ত তাহলে সন্ন্যাসী বেরোয়নি সন্ন্যাসীর হাতে কি ছিল মনে আছে আমি তো আর ও হ্যাঁ হ্যাঁ অ্যাটাচি কেস সন্ন্যাসীর হাতে অ্যাটাচি কেস দেখেছিস কখনো তা দেখিনি সেই তো বলছি ওটা থেকেই সন্দেহ হয় কি সন্দেহ হয় যে সন্ন্যাসী আসলে সন্ন্যাসী নন উনি প্যান্ট শার্ট কি ধুতি পাঞ্জাবি পরা আমাদের মতো অসন্ন্যাসী আর সেই পোশাক ছিল ওই অ্যাটাচি কেসে গেরুয়াটা ছিল ছদ্মবেশ খুব সম্ভবত দাড়ি গোপটাও বুঝেছি সেগুলো বাক্সে পুরে নিয়ে নিয়েছে আর অন্য পোশাক পরে বেরিয়ে এসেছে তাই দারোয়ান ওকে চিনতে পারেনি গুড এইবার মাথা খুলেছে কিন্তু আজ সকালে তাহলে কে তোমার গায়ে কাগজ ছুঁড়ে মারল হয় ও নিজেই না হয় ওর কোনো লোক স্টেশনের আশেপাশে ঘোরাফেরা করছিল আমি যে একে তাকে সন্ন্যাসীর কথা জিজ্ঞেস করছি সেটা ও শুনেছিল আর তাই হুমকি দিয়ে গেল বুঝেছি কিন্তু এছাড়া আর কোনো রহস্য আছে কি বাবা বলিস কি রহস্যের কোনো শেষ আছে নাকি শ্রীবাস্তবকে স্ট্যান্ডার্ড গাড়িতে কে ফলো করলো সেও কি ওই সন্ন্যাসী না অন্য কেউ গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে চার মিনার আর পান খেতে খেতে কে ওয়াচ করছিল পিয়ারিলাল কোন স্পাইয়ের কথা বলতে চেয়েছিলেন বনবিহারী বাবু হিংস্র জানোয়ার পোষেন কেন পিয়ারিলালের ছেলে বনবিহারী বাবুকে আগে কোথায় দেখেছে সে আংটির ব্যাপার কতখানি জানে রাত্রে বিছানায় শুয়ে এই সব রহস্যের কথাই ভাবছিলাম ফেলুদা একটা নীল খাতায় কি যেন সব লিখল 
তারপর সাড়ে দশটায় শুয়ে পড়ল আর শোবার কিছুক্ষণ পরেই জোরে জোরে নিঃশ্বাস বুঝলাম ও ঘুমিয়ে পড়েছে দূর থেকে রামলীলার ঢাকের শব্দ ভেসে আসছে একবার একটা জানোয়ারের ডাক শুনলাম হয়তো শেয়াল কিংবা কুকুর কিন্তু হঠাৎ কেন জানি হায়নার হাসি বলে মনে হয়েছিল বাবু যে হিংস্র জানোয়ার পোষেন তাতে ফেরুদার আশ্চর্য হওয়ার কি আছে সব সময় কি সব জিনিসের পেছনে লুকোনো কারণ থাকে নাকি অনেক রকম অদ্ভুত অদ্ভুত শখের কথা তো শুনতে পাওয়া যায় বনবিহারীবাবু চিড়িয়াখানাও হয়তো সেই রকমই একটা অদ্ভুত শখের নমুনা এই সব ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি আর কখন যে আবার ঘুমটা ভেঙে গেছে তা জানি না জাগতেই মনে হল চারিদিক ভীষণ নিস্তব্ধ ঢাকের বাজনা থেমে গেছে কুকুর শেয়াল কিচ্ছু ডাকছে না খালি ফেলুদার জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ আর মাথার পেছনে টেবিলের ওপর রাখা টাইম পিসের টিক টিক শব্দ আমার চোখটা পায়ের দিকে জানলায় চলে গেল জানলা দিয়ে রোজ রাত্রে দেখেছি আকাশ আর আকাশের তারা দেখা যায় আজ দেখি আকাশের অনেকখানি ঢাকা একটা অন্ধকার মতো কি যেন জানলার প্রায় সমস্তটা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে ঘুমের ঘোরটা পুরো কেটে যেতেই বুঝতে পারলাম সেটা একটা মানুষ জানলার গড়ার ধরে দাঁড়িয়ে আমাদেরই ঘরের ভেতর দেখছে যদিও ভয় করছিল সাংঘাতিক তবু লোকটার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারলাম না আকাশে তারা অল্প অল্প থাকলেও ঘরের ভেতর আলো নেই তাই লোকটার মুখ দেখা অসম্ভব কিন্তু এটা বুঝতে পারছিলাম যে তার মুখের নিচের দিকটা মানে নাক থেকে থুতনি অব্দি একটা কালো কাপড়ে ঢাকা এবার দেখলাম লোকটা ঘরের ভেতর হাত ঢুকিয়েছে তবে শুধু হাত নয় হাতে একটা লম্বা ডান্ডার মতো জিনিস রয়েছে একটা মিষ্টি অথচ কড়া গন্ধ এইবার আমার নাকে এলো একে ভয়েতেই প্রায় দমবন্ধ হয়ে আসছিল এখন হাত পাও কিরকম যেন অবশ হয়ে আসতে লাগল আমার মনে যত জোর আছে সবটা একসঙ্গে করে শরীরটা প্রায় একদম না নাড়িয়ে আমার বাঁ হাতটা আমার পাশেই ঘুমন্ত ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিলাম আমার চোখ কিন্তু জানলার দিকে লোকটার এখনো হাতটা বাড়িয়ে রয়েছে গন্ধটা বেড়ে চলেছে আমার মাথা ভো ভো করছে আমার হাতটা ফেলুদার কোমরে ঠেকল আমি একটা ঠেলা দিলাম ফেলুদা একটু নড়ে উঠল নড়তেই ক্যাচ করে খাটে একটা শব্দ হলো আর সেই শব্দটা হতেই জানলার লোকটা হাওয়া ফেলুদা ঘুমো ঘুমো গলায় বলল হেলো খোঁজা পাচ্ছিস কেন আমি শুকনো গলায় কোনো রকমে ঢোকিলে বললাম জানলায় কে জানলায় ইস গন্ধ কিসের বলেই ফেলুদা এক লাপে উঠে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো তারপর কিছুক্ষণ এক দৃষ্টি বাইরের দিকে চেয়ে থেকে ফিরে এসে বলল কি দেখলি ঠিক করে বলতো আমি তখনও প্রায় কাঠের মতো পড়ে আছি কোনো মতে বললাম একটা লোক হাতে ডান্ডা ঘরের ভেতর হাত বাড়ি ছিল হ্যাঁ বুঝেছি লাঠির ডগায় ক্লোরোফোম ছিল আমাদের অজ্ঞান করবার তালে ছিল কেন বোধ হয় আরেক আংটি চোর ভাবছে এখনো আংটি এখানেই আছে যাগে তুই এই ব্যাপারটা আর বাবা কাকাকে বলিস না মিথ্যে নার্ভাস নার্ভাস হয়ে আমাদের কাজটাই ভেস্তে দেবে পরদিন সকালে বাবা ধীরু কাকা দুজনেই বললেন যে আর বিশেষ কোনো গোলমাল হবে বলে মনে হচ্ছে না আংটি উদ্ধারের ভার পুলিশের ওপর দিয়ে দেওয়া হয়েছে ইন্সপেক্টর গরগরি কাজ শুরু করে দিয়েছেন পুলিশে আংটি খুঁজে পেলে ফেলুদার ওপর টেক্কা দেওয়া হবে আর তাতে ফেলুদার মনে লাগবে এই ভেবে আমি মনে মনে প্রার্থনা করলাম পুলিশ যেন কোনো মতেই আংটিটা খুঁজে না পায় সে ক্রেডিটটা যেন ফেলুদারই হয় বাবা বললেন আজ তোদের আরও কয়েকটা জায়গা দেখিয়ে আনবো ভাবছি ঠিক হলো দুপুরে খাওয়ার পর বেরোনো হবে কোথায় যাওয়া হবে সেটা ঠিক করে দিলেন বনবিহারীবাবু আমরা সবে খেয়ে টেয়ে উঠেছি এমন সময় বনবিহারীবাবু এসে হাজির বললেন আপনাদের বাড়ি দিনে ডাকাতির খবর পেয়ে চলে এলাম একটা ভালো দেখে হাউন্ড পুষলে কেলেঙ্কারি হতো না 
সাধু বাবার উদ্দেশ্য সাধু না অসাধু সেটা বুঝতে একটা ওয়েল ট্রেন্ড যেত হাউন্ডের লাগতো ঠিক পাঁচ সেকেন্ড যাক চোর পালানোর পর আর বুদ্ধি দিয়ে কি হবে বলুন বনবিহারী বাবু সঙ্গে কাগজে মোড়া পান নিয়ে এসেছিলেন বললেন লখনউ শহরের বেস্ট পান খেয়ে দেখুন এক বেনারস ছাড়া কোথাও পাবেন না এই জিনিস আমি মনে মনে ভাবছি বনবিহারী বাবু যদি বেশিক্ষণ থাকেন তাহলে আমাদের বাইরে যাওয়াটা ভেস্তে যাবে এমন সময় উনি নিজেই বললেন বাড়িতে থাকছেন না বেরোচ্ছেন বাবা বললেন ভেবেছিলাম এদের নিয়ে একটা কিছু দেখিয়ে আনব ইমামবাড়া ছাড়া তো আর কিছুই দেখা হয়নি এখনো রেসিডেন্সি দেখনি এখনো প্রশ্নটা আমাকেই করলেন ভদ্রলোক আমি মাথা নেড়ে না বললাম আরে চলো আমার মতো গাইড পাবে না মিউটিনি সম্বন্ধে আমার থরো নলেজ আছে তারপর ধীরু কাকার দিকে ফিরে বললেন আমার কেবল একটা জিনিস জানার কৌতূহল হচ্ছে আংটিটা কোত্থেকে গেল সিন্ধুকে রেখেছিলেন কি ধীরু কাকা বললেন না না সিন্ধুক তো আমার নেই একটা গোদরেজের আলমারি খুলে নিয়ে গেছে চাবিটা অবশ্যই আমার পকেটেই ছিল বোধহয় ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে খুলেছে শুনলাম বাক্সটা নাকি রেখে গেছে হ্যাঁ ভেরি স্ট্রেঞ্জ বাক্স দেরাজে ছিল হ্যাঁ দেরাজ ভালো করে খুঁজে দেখেছেন তো তন্ন তন্ন করে কিন্তু একটা জিনিস তো করতে পারেন আলমারির হাতলে বাক্সটার গায়ে ফিঙ্গার প্রিন্ট আছে কিনা সেটা তো থাকলে সবচেয়ে বেশি থাকবে আমার আঙুলের ছাপ হতে সুবিধে হবে না খাসা লোক ছিলেন বাবা পিয়ারিলাল আংটিটা ইনসিওর পর্যন্ত করেননি আর যাকে দিয়ে গেলেন তিনিও অবশ্যই ততই বছর যাক হাড়ের ডাক্তারের এবার হাড়ে হাড়ে শিক্ষা হয়েছে এবারে আর আমাদের টাঙ্গায় যাওয়া হলো না বনবিহারী বাবুর গাড়িতেই সবাই উঠে পড়লাম ফেলুদা আর আমি সামনে ড্রাইভারের পাশে বসলাম ক্লাইভ রোড দিয়ে যখন যাচ্ছি তখন বনবিহারী বাবু আমাদের দুজনকে উদ্দেশ্য করে বললেন তোমরা এখানে এসে এমন একটা রহস্যের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়বে ভেবেছিলে কি আমি মাথা নেড়ে না বললাম ফেলুদা খালি করে একটু হাসল বাবা বললেন ফেলুবাবুর অবশ্যই পোয়াবার কারণ ওর এসব বিষয়ে খুব ইন্টারেস্ট ওগুলো যাকে বলে শখের ডিটেকটিভ বনবিহারী বাবু যেন খবরটা শুনে খুবই অবাক আর খুশি হলেন বললেন ব্রেনের ব্যায়ামের পক্ষে ওটা খুব ভালো জিনিস তো রহস্যের কিছু কিনারা করতে পারলে ফেলু বাবু এ তো সবে শুরু অবশ্যই তুমি কোন রহস্যের কথা ভাবছো জানি না আমার কাছে অনেক কিছুই রহস্যজনক ধীরু কাকা বললেন কিরকম এই যেমন ধরুন সন্ন্যাসী গোদরেজের আলমারি চাবি পেল থেকে তারপর বাড়িতে চাকর বাকর থাকতে সে সন্ন্যাসীর এত সাহসী বা হবে থেকে যে সে একেবারে আপনার বেডরুমে গিয়ে ঢুকবে তাছাড়া একটা ব্যাপার তো অনেক দিন থেকেই খটকা লেগে আছে কি ব্যাপার শ্রীবাস্তবকে সত্যি পিয়ারিলাল আংটি দিয়েছিলেন না শ্রীবাস্তব সেটা অন্যভাবে সে কি মোরাই আপনি কি শ্রীবাস্তবকেও সন্দেহ করেন নাকি সন্দেহ তো প্রত্যেককেই করতে হবে এমন কি আমাকে আপনাকেও তাই নয় কি ফেলু বাবু নিশ্চয়ই আর যেদিন সন্ন্যাসী আমাদের বাড়ি এসেছিলেন সেদিন তো শ্রীবাস্তবও এসেছিলেন ওই বিকেলেই তারপর আমাদের না পেয়ে বনবিহারী বাবুর বাড়িতে এলেন এক্সাক্টলি বনবিহারী বাবু যেন রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন এবারে বাবা যেন বেশ থতমত খেয়েই বললেন কিন্তু শ্রীবাস্তব যদি অসদ উপায়ে আংটিটা পেয়ে থাকেন তাহলে তিনি সেটা আমাদের কাছে রাখবেনই বা কেন আর রেখে সেটা চুরি বা করবেন কেন আরে বুঝলেন না অত্যন্ত সহজ শ্রীবাস্তবের পেছনে সত্যি ডাকাত লেগেছিল ভীতু মানুষ তাই ভয় পেয়ে আংটিটা আপনাদের কাছে এনে রেখেছিলেন এদিকে লোভও আছে ষোলো আনা তাই তিনি নিজেই আবার সেটা চুরি করে চোরদের ধাপ্পা দিয়ে এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছেন আমার মাথার মধ্যে সব কেমন জানি গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছিল শ্রীবাস্তবের মতো এত ভালো মানুষ হাসি খুশি লোক তিনি কখনো চোর হতে পারেন ফেলুদাও কি বনবিহারী বাবুর সঙ্গে একমত নাকি বনবিহারী বাবুর কথাতেই ও প্রথম শ্রীবাস্তবের ওপর সন্দেহ পড়েছে বনবিহারী বাবু বললেন শ্রীবাস্তব অমাইক লোক তাতে সন্দেহ নেই 
কিন্তু একবার ভেবে দেখুন লখনউয়ের মতো জায়গা এমন আর কি সেখানে স্রেফ হাড়ের ব্যারামের চিকিৎসা করে এত বড় বাড়ি গাড়ি বাগান আসবাবপত্র ভাবতে একটু ইয়ে লাগে নাকি ধীরু কাকা বললেন ওর বাপের হয়তো টাকা ছিল বাপ ছিলেন এলাহাবাদ পোস্ট অফিসের সামান্য কেরানি এই সময় ফিলুদা হঠাৎ একটা বাজে প্রশ্ন করে বসল আপনার কোনো জানোয়ার আপনাকে কখনো কামড়েছে কি নো নেভার তাহলে আপনার ডান হাতের কবজিটে ওই দাগটা কি আমিও জানতাম ফেন্সিং কাকে বলে রেপিয়ার বলে একরকম সরু লম্বা তলোয়ার দিয়ে খেলাকে বলে ফেন্সিং ফেন্সিং করতে গিয়ে হাতে খোঁচা খাই এটা সেই খোঁচার দাগ রেসিডেন্সিটা সত্যি একটা দেখবার জিনিস প্রথমত জায়গাটা খুব সুন্দর চারিদিকে বড় বড় গাছপালা আর তার মাঝখানে এখানে ওখানে এক একটা মিউটিনির আমলের সাহেবদের ভাঙা বাড়ি গাছগুলো ডালে দেখলাম ঝাঁকে ঝাঁকে বাঁদর লখনৌ শহরের বাঁদরের কথা আগেই শুনেছি এবার নিজের চোখে তাদের কাণ্ড কারখানা দেখলাম কতগুলো রাস্তার ছেলে গুলতি দিয়ে বাঁদরগুলোর দিকে তাক করে ইট মারছিল বনবিহারী বাবু তাদের কোষে ধমক দিলেন তারপর আমাদের বললেন জন্তু জানোয়ারের ওপর দুর্ব্যবহারটা না আমি একদম সহ্য করতে পারি না আমাদের দেশেই এই জিনিসটা সবচেয়ে বেশি দেখা যায় ইতিহাসে সিপাহী বিদ্রোহের কথা পড়েছি রেসিডেন্সি দেখার সময় সেই বইয়ে পড়া ঘটনাগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা বড় বাড়ির ভিতরে আমরা ঘুরে ঘুরে দেখছি আর বনবিহারী বাবু বর্ণনা দিয়ে চলেছে সেপাই মিউটিনির সময় লখনউ শহরে নবাবদেরই রাজত্ব ব্রিটিশরা তাদের সৈন্য রেখেছিলেন এই বাড়িটার ভেতরেই স্যার হেনরি লরেন্স ছিলেন তাদের সেনাপতি বিদ্রোহ লাগলো দেখে প্রাণের ভয়ে লখনউ শহরের যত সাহেব মেম সাহেব একটা হাসপাতালের ভেতর গিয়ে আশ্রয় নিল কদিন খুব লড়েছিলেন স্যার হেনরি কিন্তু আর শেষটায় পেরে উঠলেন না সেপাইয়ের গুলিতে তার মৃত্যু হল আর তার পরে ব্রিটিশদের কি দশা হল সেটা এই বাড়ির চেহারা দেখেই কিছুটা আন্দাজ করতে পারছো স্যার কলিন ক্যাম্পেল যদি শেষটাই টাটকা সৈন্য সামন্ত নিয়ে না এসে পড়তেন তাহলে ব্রিটিশদের দফা রফা হয়ে যেত এদিকে এই ঘরটা ছিল বিলিয়ার্ডস খেলার ঘর দেয়ালে সেপাইদের গোলা লেগে কি অবস্থা হয়েছে দেখো বাবার ধীরু কাকা আগেই রেসিডেন্সি দেখেছেন বলে মাঠে পায়াচারি করছিলেন আমি আর ফেলুদাই তন্ময় হয়ে বনবিহারীবাবুর কথা শুনছিলাম আর দুশো বছরের পুরনো পাতলা অথচ মজবুত ইটের তৈরি ব্রিটিশদের ঘরবাড়ির ভগ্নাবশেষ দেখছিলাম এমন সময় ঘরের দেয়ালের একটা ফুটো দিয়ে হঠাৎ কি একটা জিনিস তীরের মতো এসে ফেলুদার কান ঘেঁষে ধাঁই করে পিছনের দেওয়ালে লেগে মাটিতে পড়ল চেয়ে দেখি সেটা একটা পাথরের টুকরো তার পর মুহূর্তেই বনবিহারীবাবু একটা হ্যাঁচকা টানে ফেলুদাকে তার দিকে টেনে নিলেন আর ঠিক সেই সময় আর একটা পাথর এসে আবার ঘরের দেয়ালে লেগে মাটিতে পড়ল পাথরগুলো যে গুলতি দিয়ে মারা হয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই বনবিহারীবাবুর বয়স হলেও এখনও যে কত চটপটে সেটা এবার বেশ বুঝতে পারলাম উনি এক লাফে দেয়ালের একটা বড় গর্তের ভিতর দিয়ে গিয়ে বাইরে ঘাসে পড়লেন আমি আর ফেলুদা অবশ্যই তক্ষুনি লাফিয়ে গিয়ে ওর কাছে পৌঁছলাম আর গিয়েই দেখলাম যে দিক থেকে পাথর এসেছে সেই দিকে বেশ খানিক দূরে একটা লাল ফেজ টুপি আর কালো কোট পরা দাঁড়িওলা লোক দৌড়ে পালাচ্ছে ফেলুদা আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে সোজা লোকটার দিকে ছুটল আমি ফেলুদার পেছন পেছন যাব বলে পা বাড়িয়েছিলাম কিন্তু বন্দিহারীবাবু আমার জামার আস্তিনটা ধরে বললেন তুমি এখনো স্কুল বয় তপেশ তোমার সব গোলমালের মধ্যে না যাওয়াই ভালো কিছুক্ষণ পরে ফেলুদা ফিরে এলো বনবিহারীবাবু বললেন ধরতে পারলে না অনেকটা ডিস্টেন্স একটা কালো স্ট্যান্ডার্ড গাড়িতে উঠে ভেগেছে লোকটা বনবিহারীবাবু চাপা গলায় বললেন স্কাউন্ড্রেল তারপর আমাদের দুজনের পিঠে হাত দিয়ে বললেন চলো আর এখানে থাকা ঠিক হবে না একটু এগিয়ে গিয়ে বাবা আর ধীরু কাকার সঙ্গে দেখা হলো বাবা বললেন ফেলুয়া তো হাঁপাচ্ছ কেন বনবিহারীবাবু বললেন ওর বোধ হয় গোয়েন্দাগিরিটা বেশি না করাই ভালো মনে হচ্ছে ওর পেছনে গুন্ডা লেগেছে 
বাবা আর ধীরু কাকা দুজনেই ঘটনাটা শুনে বেশ ঘাবড়ে গেলেন তখন বনবিহারী বাবু হাসতে হাসতে বললেন আরে চিন্তা করবেন না আমি রসিকতা করছিলাম আসলে পাথরগুলো আমাকেই লক্ষ্য করে মারা হয়েছিল ওই যে ছোকরাগুলোকে তখন ধমক দিলুম এ হচ্ছে তারই প্রতিশোধ তারপর ফেলুদার দিকে ঘুরে বললেন তবে তাও বলছি ফেলু বাবু তোমারও বয়সটা কাঁচাই বিদেশ বিভুয়ে একটা গোলমালে জড়িয়ে পড়বে সেটা কি খুব ভালো হবে এবার থেকে একটু খেয়াল করে চলো কথাটা শুনে ফেলুদা চুপ করে রইল গাড়ির দিকে হাঁটার সময় দুজনে একটু পেছিয়ে পড়েছিলাম সেই সুযোগে ফেলুদাকে ফিসফিস করে বললাম পাথরটা তোমাকে মারছিল না ওকে ফেলুদা দাঁতে দাঁত চেপে বলল ওকে মারলে কি উনি চুপ করে থাকতেন নাকি হল্লা টল্লা করে রেসিডেন্সির বাকি ইট কটা খসিয়ে দিতেন না আমারও তাই মনে হয় তবে একটা জিনিস পেয়েছি লোকটা পালানোর সময়ে ফেলে গিয়েছিল কি জিনিস ফেলুদা পকেট থেকে একটা কালো জিনিস বার করে দেখালো ভালো করে দেখে বুঝলাম সেটা একটা নকল গুঁপ আর তাতে এখনো শুকনো আঠা লেগে রয়েছে গোপটা আবার পকেটে রেখে ফেলুদা বলল পাথরগুলো যে আমাকেই মারা হয়েছে সেটা ভদ্রলোক খুব ভালোভাবেই জানেন তাহলে বললেন না কেন হয় আমাদের নার্ভাস করতে চান না আর না হয় না হয় কি ফেলুদা উত্তরের বদলে মাথা ঝাঁকি একটা তুড়ি মেরে বলল কেসটা জমে আসছে রে তোপসে তুই এখন থেকে আর আমাকে একদম ডিস্টার্ব করবি না বাকি দিনটা ও আর একটাও কথা বলেনি আমার সঙ্গে বেশিরভাগ সময় বাগানে পায়াচারি করেছে আর বাকি সময়টা ও নীল নোট বইতে হিজিবিজি কিসব লিখেছে ও যখন বাগানে ঘুরছিল তখন আমি একবার লুকিয়ে লুকিয়ে বইটা খুলে দেখেছিলাম কিন্তু একটা অক্ষরও পড়তে পারিনি কারণ সেরকম অক্ষর এর আগে আমি কখনো দেখিনি টাঙ্গায় উঠে ফেলুদা গাড়োয়ানকে বলল হজরতগঞ্জ আমি বললাম সেটা আবার কোন জায়গা এখানকার চৌরঙ্গি শুধু নবাবি আমলের জিনিস ছাড়াও তো শহরে দেখবার জিনিস আছে আজ একটু দোকান টোকান ঘুরে দেখব গতকাল রেসিডেন্সি থেকে আমরা বনবিহারী বাবুর বাড়িতে কফি খেতে গিয়েছিলাম সেই সুযোগে ওর চিড়িয়াখানাটাও আর একবার দেখে নিয়েছিলাম সেই হায় না সেই র্যাটেল স্নেক সেই মাকড় শাক সেই বন বেড়াল সেই কাঁকড়া বিছে বৈঠকখানায় বসে কফি খেতে খেতে ফেলুদা একটা দরজার দিকে দেখিয়ে বলল ও দরজাটায় সেদিনও তালা দেখলাম আজও তালা বনবিহারী বাবু বললেন হ্যাঁ ওটা একটা এক্সট্রা ঘর এসে অবধি তালা লাগিয়ে রেখেছি খোলা রাখলেই ঝাড় পোঁচের হ্যাঙ্গামা এসে যায় বুঝলে না তাহলে তালাটা নিশ্চয়ই বদল করা হয়েছে কারণ এটাই তো মরছে ধরেনি বনবিহারী বাবু ফেলুদার দিকে একটু হাসি হাসি অথচ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে বললেন হ্যাঁ এর আগেরটাই এত বেশি মরছে ধরেছিল যে ওটা বদলাতে বাধ্য হলাম বাবা বললেন আমরা ভাবছিলাম হরিদ্দার লছমন ঝুলাটা এই ফাঁকে সেরে আসব বনবিহারী বাবু পাইপ ধরি একটা লম্বা টান দিয়ে কড়া গন্ধওয়ালা ধোঁয়া ছেড়ে বললেন কবে যাবেন পরশু যদি যান তো আমিও আসতে পারি আপনাদের সঙ্গে আমার এমনিতেই সেই বারো ফুট অজগর সাপটা দেখার জন্য একবার যাওয়া দরকার আর ফেলুবাবুও যেভাবে গোয়েন্দাগিরি শুরু করেছেন কয়েকদিনের জন্য শহর ছেড়ে কোথাও যেতে পারলে বোধহয় সকলেরই মঙ্গল ধীরু কাকা বললেন আমার তো শহর ছেড়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই তোমরা কজন ঘুরে এসো না ফেলু তবে দুজনেরই লছমন ঝুলা না দেখে ফিরে যাওয়াটা কিন্তু উচিত হবে না আমার সঙ্গে গেলে আপনাদের একটা সুবিধে হবে আমার চেনা ধর্মশালা আছে এমনকি হরিদ্বার থেকে লছমন ঝুলা যাওয়ার গাড়িরও ব্যবস্থা আমি চেনা শোনার মধ্যে থেকে করে দিতে পারব এখন আপনারা ব্যাপারটা ডিসাইড করুন ঠিক হলো পরশু শুক্রবারই আমরা রওনা দেব দুদিন আগে যদি বনবিহারী বাবু বলতেন আমাদের সঙ্গে যাবেন তাহলে আমার খুব ভালোই লাগত কিন্তু আজ বিকেলে রেসিডেন্সির ঘটনার পর থেকে আমার লোকটা সম্বন্ধে মনে একটা কীরকম খটকা লেগে গেছে তবুও যখন দেখলাম ফেলুদার খুব একটা আপত্তি নেই তখন আমিও মনটাকে যাবার জন্য তৈরি করে নিলাম আজ সকালে উঠে ফেলুদা বলল দাড়ি কামানোর ব্লেড ফুরিয়ে গেছে ওখানে গিয়ে মুশকিলে পড়ে যাব চল ব্লেড কিনে আনিগে তাই দুজনে টাঙ্গা করে বেরিয়েছি হজরতগঞ্জে নাকি সব কিছুই পাওয়া যায় কাল থেকেই দেখছি ফেলুদা আংটি নিয়ে আর কিছুই বলছেন আজ সকালে ও যখন স্নান করতে গেছিল তখন আমি আর একবার ওই নোট বইটা খুলে দেখেছিলাম কিন্তু পড়তে পারিনি অক্ষরগুলো এক একটা ইংরেজি মনে হয় কিন্তু বেশিরভাগই আছে না গাড়িতে যেতে যেতে আর কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করে ফেললাম 
ও প্রথমে লুকি ওর খাতা দেখবার জন্য দারুণ রেগে গেল বলল এটা তুই একটা জঘন্য কাজ করেছিস তোকে প্রায় ক্রিমিনাল বলা যেতে পারে তারপর একটু নরম হয়ে বলল তোর পক্ষে ওটা পড়ার চেষ্টা করা বৃথা কারণ ও অক্ষর তোর জানা নেই কি অক্ষর ওটা গ্রিক ভাষাটাও গ্রিক না তবে ইংরেজি তা তুমি গ্রিক অক্ষর শিখলে কি করে সে অনেক দিনে শেখা ফার্স্ট ইয়ারে থাকতে আলফা বিটা গামা ডেল্টা পাই মিউ এপসাইলন এসব তো অঙ্কেতেই শিখেছি আর বাকিগুলো শিখে নিয়েছিলাম এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা থেকে ইংরেজি ভাষাটা গ্রিক অক্ষরে লিখলে বেশ একটা সাংকেতিক ভাষা হয়ে যায় এমনি লোকের কারো সাধ্য নেই যে পড়ে লখনৌ বানান কি হবে গ্রিকে ল্যামডা অপসাইলন কাপা নিউ ওমাইক্রন অপসাইলন সি আর ডাব্লিউটা গ্রিকে নেই তাই বানানটা হচ্ছে এল ইউ কে এন ও ইউ আর ক্যালকাটা বানান কাপা আলফা ল্যামডা কাপা উপসাইলন টাউ টাউ আলফা বাস রে বাস তিনটে বানান করতে পিরিয়ড কাবার চৌরঙ্গি বললে অবশ্যই বাড়িয়ে বলা হবে কিন্তু হজরতগঞ্জের দোকান টোকানগুলো বেশ ভালোই দেখতে টাঙ্গার ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে ফেলুদা আর আমি হাঁটতে আরম্ভ করলাম ওই তো মনিহারি দোকান ফেলুদা ওখানে নিশ্চয়ই ব্লেড পাওয়া যাবে দাঁড়া আগে একটা অন্য কাজ ছেড়ে নি আরও কিছু দূর গিয়ে ফেলুদা হঠাৎ একটা দোকান দেখে সেটার দিকে এগিয়ে গেল দোকানের সামনে লাল সাইনবোর্ডে সোনালি উঁচু উঁচু অক্ষর দিয়ে লেখা আছে মালকানি অ্যান্ড কোম্পানি অ্যান্টিক অ্যান্ড কিউরিও ডিলার্স কাঁচের মধ্যে দিয়ে দোকানের ভিতরটা দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম সেটা সব পুরনো আমলের জিনিসের দোকান ঢুকে দেখি হরেক রকমের পুরনো জিনিসে দোকানটা গিজগিজ করছে গয়নাগাটি কার্পেট ঘড়ি চেয়ার টেবিল ঝাড়লণ্ঠন বাঁধানো ছবি আরও কত কি পাকা চুলওয়ালা সোনার চশমা পরা একজন বুড়ো ভদ্রলোক আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন ফেলুদা বলল বাদশাহদের আমলের গয়নাগাটি কিছু আছে আপনাদের এখানে গয়না তো নেই তবে মোগল আমলের ঢাল তলো আর জাজিম বর্ম এই সব কিছু আছে দেখাবো ফেলুদা একটা কাঁচের আতরদান হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে বলল পেয়ারিলালের কাছে কিছু মোগল আমলের গয়না দেখেছিলাম তিনি তো আপনার খুব বড় খদ্দের ছিলেন তাই না ভদ্রলোক যেন অবাক হলেন বড় খদ্দের কোন পেয়ারিলাল কেন পেয়ারিলাল সেট যিনি কিছুদিন আগে মারা গেলেন মালকানি মাথা নেড়ে বললেন আমার কাছ থেকে কখনোই কিছু কেনেননি তিনি আর আমার চেয়ে বড় দোকান এখানে আর নেই আইসি তাহলে বোধ যখন কলকাতা ছিলেন তখন কিনেছিলেন তাই হবে এখানে বড় খদ্দের বলতে কাকে বলেন আপনি মালকানির মুখ দেখে বুঝলাম বড় খদ্দের তার খুব বেশি নেই বললেন বিদেশি ট্যুরিস্ট এসে মাঝে মাঝে ভালো জিনিস ভালো দামে কিনে নিয়ে যায় এখানে খদ্দের বলতে মিস্টার মেহতা আছেন মাঝে মাঝে এটা সেটা নেন আর মিস্টার পেস্টনজি আমার অনেক দিনের খদ্দের সেদিন তিন হাজার টাকার একটা কাপেট কিনে নিয়ে গেছেন খাস ইরানের জিনিস ফিলুদা হঠাৎ একটা হাতির দাঁতের তৈরি নৌকোর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল ওটা বাংলাদেশের জিনিস না হুম মুর্শিদাবাদ দেখেছিস তবসে বজ্রটা কেমন বানিয়েছে সত্যি এত সুন্দর হাতির দাঁতের কাজ করা নৌকো আমি কখনো দেখিনি বজ্রার ছাতে স্বামীয়ানা তলায় নবাব বসে গড়গড়া টানছে তার দুপাশে পাত্র মিত্র সভাসদ সব বসে আছে আর সামনে নাচ গান হচ্ছে ষোলো জন দাঁড়ি দাঁড় বাইছে আর একটা লোক হাল ধরে বসে আছে তাছাড়া সেপাই বরকন্দাজ সব কিছুই আছে আর সব কিছুই এত নিখুঁতভাবে করা হয়েছে যে দেখলে তাক লেগে যায় ফেলুদা বলল এটা কোথ থেকে পেলেন ওটা বেচলেন মিস্টার সরকার কোন মিস্টার সরকার মিস্টার বি সরকার যিনি বাদশাহনগরে থাকেন উনি মাঝে মাঝে এটা সেটা কিনে নিয়ে যান ভালো জিনিস আছে ওর কাছে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আপনার দোকান ভারী ভালো লাগলো গুড ডে গুড ডে স্যার বাইরে এসে ফেলুদা বলল বোন বিহারী সরকারের তাহলে এসব দোকানে যাতায়াত আছে অবশ্যই সে সন্দেহটা আমার আগেই হয়েছিল কিন্তু উনি যে বলেছিলেন এসব ব্যাপারে ওর কোনো ইন্টারেস্ট নেই ইন্টারেস্ট না থাকলে পাথর দেখিয়ে কেউ বলতে পারে সেটা আসল কি নকল মালকানি ব্রাদার্সের সামনে দেখি এম্পায়ার বুক স্টল বলে একটা বইয়ের দোকান ফেলুদা বলল ওর হরিদ্দার লছমন ঝুলা সম্বন্ধে একটা বই কেনা দরকার তাই আমরা দোকানটায় ঢুকলাম আর ঢুকেই দেখি পেয়ারিলালের ছেলে মহাবীর ফেলুদা ফিসফিস করে বলল ক্রিকেটের বই কিনছে ভেরি গুড মহাবীর আমাদের দিকে পিট করে দাঁড়িয়ে বই কিনছিল তাই আমাদের দেখতে পাইনি ফেলুদা দোকানদারের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল নেভিল কার্ডাসের কোনো বই আছে আপনাদের বলতেই মহাবীর ফেলুদার দিকে ফিরে তাকাল আমি জানতাম নেভিল কার্ডাস ক্রিকেট সম্বন্ধে খুব ভালো ভালো বই লিখেছে দোকানদার বলল কোন বইটা খুঁজছেন বলুন তো সেঞ্চুরিজ বইটা আছে না আজ্ঞে না তবে অন্য বই দেখাতে পারি মহাবীর মুখে হাসি নিয়ে ফেলুদার দিকে এগিয়ে এসে বলল আপনার বুঝি ক্রিকেটে ইন্টারেস্ট হ্যাঁ 
আপনারা দেখছি মহাবিদ্যার হাতের বইটা ফেলুদাকে দেখিয়ে বলল এটা আমার অর্ডার দেয়া ছিল ব্র্যাডম্যানের আত্মজীবনী ওহো ওটা পড়েছি দারুণ বই আচ্ছা আপনার কি মনে হয় রঞ্জি বড় ছিলেন না ব্র্যাডম্যান দুজনে ক্রিকেটের গল্পে দারুণ মেতে গেল কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা বলার পর মহাবীর বলল কাছে কোয়ালিটি আছে আসুন না একটু বসে চা খাই ফেলুদা আপত্তি করল না আমরা তিনজনে গিয়ে কোয়ালিটিতে ঢুকলাম ওরা দুজনে চা আর আমি কোকা কোলা অর্ডার দিলাম মহাবীর বলল আপনি নিজে ক্রিকেট খেলেন খেলতাম স্লো স্পিন বল দিতাম লখনৌয়ে ক্রিকেট খেলে গেছি আর আপনি আমি দুন স্কুলে ফার্স্ট ইলেভেনে খেলেছি বাবাও স্কুলে থাকতে শুনেছি ভালো খেলতেন পেয়ারিলালের কথা বলেই মহাবীর কেমন জানি গম্ভীর হয়ে গেলেন ফেলুদা চা ঢালতে ঢালতে বলল আপনি আংটির ঘটনাটা জানেন নিশ্চয়ই হ্যাঁ ডক্টর শ্রীবাস্তবের বাড়িতে গিয়েছিলাম উনি বললেন আপনার বাবার যে আংটি ছিল আর উনি যে সেটা শ্রীবাস্তবকে দিয়েছিলেন সেটা আপনি জানতেন তো বাবা আমাকে অনেকদিন আগেই বলেছিলেন যে আমাকে ভালো করে দেবার জন্য শ্রীবাস্তবকে উনি কিছু একটা দিতে চান কিন্তু সেটা কি সেটা অবশ্যই আমি বাবা মারা যাবার পরেই শ্রীবাস্তবের কাছে জানতে পেরেছি তারপর হঠাৎ ফেলুদার দিকে তাকিয়ে মহাবীর বলল কিন্তু আপনি এ ব্যাপারে এত ইন্টারেস্ট নিচ্ছেন কেন ফেলুদা একটু হেসে বললো ওটা আমার একটা শখের ব্যাপার মহাবীর চায়ে চুমুক দিয়ে একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল ফেলুদা বলল আপনার বাড়িতে আর কে কে থাকেন আমার এক বুড়ি পিসিমা আছেন আর চাকর বাকর চাকর বাকর কি পুরনো সবাই আমার জন্মের আগে থেকেই আছেন অর্থাৎ কলকাতায় থাকার সময় থেকে প্রীতম সিং বেয়ারা আছে হ্যাঁ তা প্রায় আজ পঁয়ত্রিশ বছর আংটিটার মতো আর কোনো জিনিস আপনার বাবার কাছে ছিল বাবার এই শখটার কথা আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম জানেন এটা অনেক দিন আগের ব্যাপার তখন আমি খুবই ছোট এবার এসে এই সেদিন বাবার একটা সিন্দুক খুলেছিলাম তাতে বাদশাহী আমলের আরও কিছু জিনিস পেয়েছি তবে আংটিটার মতো অত দামি বোধ হয় আর কোনোটাই নয় আমি স্ট্র দিয়ে আমার ঠান্ডা কোকা কোলায় চুমুক দিলাম মহাবীর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে গলাটা একটু নামিয়ে নিয়ে বলল প্রীতম সিং একটা অদ্ভুত কথা বলেছে আমাকে ফেলুদা চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগল রেস্টুরেন্টের চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ফেলুদার দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে মহাবীর বলল বাবার যেদিন দ্বিতীয়বার হার্ট অ্যাটাক হলো সেদিন সকালে অ্যাটাকটা হবার জাস্ট কিছু আগেই প্রীতম সিং বাবার ঘর থেকে বাবারই গলায় একটা আর্তনাদ শুনতে পেয়েছিল বটে কিন্তু প্রীতম সিং তখন খুব বিচলিত হয়নি কারণ বাবার মাঝে মধ্যেই কোমর একটা ব্যথা হতো তখন চেয়ার বা বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াবার সময় উনি একটা আর্তনাদ করতেন কিন্তু তা সত্ত্বেও কারো সাহায্য নিতেন না প্রীতম সিং প্রথমে ভেবেছিল ব্যথার জন্যই উনি চিৎকার করছেন কিন্তু এখন বলে যে ওর হয়তো ভুল হতে পারে কারণ চিৎকারটা বেশ জোরে হয়েছিল আচ্ছা সেদিন আপনার বাবার সঙ্গে কেউ দেখা করতে গিয়েছিলেন কিনা সে খবর আপনি জানেন প্রীতম সিং এর কিছু মনে আছে কি সে কথা আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছি কিন্তু ও ডেফিনেটলি কিছু বলতে পারছে না সকালের দিকটায় মাঝে মাঝে বাবার কাছে লোকজন আসতো কিন্তু বিশেষ করে সেদিন ওর কাছে কেউ এসেছিল কিনা সে কথা প্রীতম বলতে পারছে না প্রীতম যখন বাবার ঘরে গিয়েছিল তখন ওর অবস্থা খুবই খারাপ আর তখন ঘরে অন্য কোনো লোকও ছিল না তারপর প্রীতমই ফোন করে শ্রীবাস্তবকে আনায় আসলে বাবার হার্টের চিকিৎসা যিনি করতেন ডক্টর গ্রেহম তিনি সেদিন এলাহাবাদে ছিলেন একটা কনফারেন্সে আর স্পাই ব্যাপারটা সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা স্পাই মহাবীর যেন আকাশ থেকে পড়ল ও তাহলে আপনি এটা জানেন না আপনার বাবা শ্রীবাস্তবকে স্পাই সম্বন্ধে কি যেন বলতে গিয়ে কথাটা শেষ করতে পারেননি মহাবীর মাথা নেড়ে বলল না এটা আমার কাছে একেবারেই নতুন জিনিস এই সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না আর বাবার সঙ্গে গুপ্তচরের কি সম্পর্ক থেকে থাকতে পারে তা তো আমি কল্পনাই করতে পারছি না আমি কোকা কোলাটা শেষ করে সবে স্ট্রটাকে দুমড়ে দিয়েছি এমন সময় দেখলাম একজন স্বর্ণা মার্কা লোক আমাদের কাছেই একটা টেবিলে বসে চা খেতে খেতে আমাদেরই দিকে দেখছে আমার সঙ্গে সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ভদ্রলোক টেবিল ছেড়ে উঠে এগিয়েলেন আর ফেলুদার দিকে ঘাড় কাত করে বললেন নমস্কার চিনতে পারছেন হ্যাঁ কেন পারবো না আমি প্রথমে চিনতে পারিনি এখন হঠাৎ ধাঁ করে মনে পড়ে গেল ইনি বনবিহারীবাবুর বাড়িতে থাকেন আর ওর চিড়িয়াখানা দেখাশোনা করেন ভদ্রলোকে থুতনিতে একটা তুলোর ওপর দুটো স্টিকিং প্লাস্টার ক্রসের মতো লাগানো আছে বোধ হয় দাড়ি কামাতে গিয়ে কেটে গেছে ফেলুদা বলল বসুন ইনি হচ্ছেন মহাবীর শেঠ আর ইনি গণেশ গুহ এবার লক্ষ্য করলাম যে ভদ্রলোকের ঘাড়েও একটা আচরের দাগ রয়েছে যদিও এ দাগটা পুরনো ফেলুদা বলল আপনার থুতনিতে কি হলো 
গণেশ বাবু তার নিজের টেবিল থেকে চায়ের পেয়ালাটা তুলে এনে আমাদের টেবিলে রেখে বললেন আরে আর বলবেন না সমস্ত শরীরটাই যে একদিন ছিঁড়ে পুরো শেষ হয়ে যায়নি সেই ভাগ্যে আমার চাকরিটা কি সেটা তো জানেনি জানি তবে আমার ধারণা ছিল চাকরিটা খুশি হয়ে করেন আপনি পাগল সব পেটের দায়ে এককালে বিজু সার্কাসের বাঘের ইনচার্জ ছিল তা সে বাঘ তো আফিম খেয়ে গুম হয়ে পড়ে থাকতো আর বনবিহারী বাবুর এইসব জামারের কাজে সে দুগ্ধ পোষ্য শিশু সেদিন বেড়ালের আচর আর কালে থুতিতে হাইনার চাপড় আর পারলুম না সকালে গিয়ে বলে এসেছি আমার মাইনে চুকিয়ে দিন আমি ফিরে যাচ্ছি সার্কাস পার্টিতে তা ভদ্রলোক রাজি হয়ে গেলেন ফেলুদা যেন খবরটা শুনে অবাক হয়ে গেল বলল সে কি আপনি বনবিহারী বাবু চাকরি ছেড়ে দিলেন কাল বিকেলেও তো আমরা ওর ওখানে ঘুরে এলাম জানি শুধু আপনারা কেন অনেকেই যাবেন কিন্তু আমি আরও তল্লারেই নেই এই এখন স্টেশনে যাব গিয়ে হাওড়ার টিকিট কাটবো ব্যাস ঘরে ছেলে ঘরে ফিরে গিয়ে নিশ্চিন্ত আর ভদ্রলোক নিচু হয়ে ফেলুদার কানের কাছে মুখ নিয়ে এলেন একটা কথা বলে যাই উনি লোকটি খুব একটা সুবিধার নন বুঝলেন বনবিহারী বাবু আগে ঠিকই ছিলেন ইদানিং হাতে একটা জিনিস পেয়ে মাথাটা গেছে বিগড়ে কি জিনিস সে আর নামে নাই বললাম বলে গণেশ গুহ তার চায়ের পয়সা টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে রেস্টুরেন্ট থেকে হাওয়া হয়ে গেল ফেলুদা এবার মহাবীরের দিকে ফিরে বললেন আপনি দেখেছেন বোন বিহারী বাবু চিড়িয়াখানা ইচ্ছে ছিল যাওয়ার কিন্তু যাওয়া হয়নি বাবার আপত্তি ছিল ওই ধরনের জানোয়ার টানোয়ার উনি একদম পছন্দ করতেন না হ্যাঁ একটা আরশোলা দেখলেই বাবার প্রায় হার্ট প্যালপিটেশন হয়ে যেত তবে এবার ভাবছি একদিন দেখে আসব মহাবীর তুড়ি মেরে বেয়ারাকে ডাকল ফেলুদা অবশ্যই চায়ের দামটা দিতে চেয়েছিল কিন্তু মহাবীর দিতে দিল না আমি মনে মনে ভাবলাম যে ফিল্মের অ্যাক্টারের অনেক টাকা কাজেই মহাবীর দিলে কোনো ক্ষতি নেই বিলটা দেবার পর মহাবীর তার সিগারেটের প্যাকেটটা বার করে ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিল দেখলাম প্যাকেটটা চার মিনারে আপনি কদিন আছেন পরশু দিন দুয়েকের জন্য হরিদ্বার যাচ্ছি তারপর ফিরে এসে বাকি এ মাসটা আছি আপনারা সবাই যাচ্ছেন হরিদ্বার ধীরেনবাবুর কাজ আছে তাই উনি যাবেন না আমরা তিনজন যাচ্ছি আর বোধ হয় বনবিহারী বাবু উনি লক্ষ্মণ ঝুলায় একটা অজগরের সন্ধানে যাচ্ছেন রেস্টুরেন্টের বাইরে এসে পড়লাম মহাবীর বলল আমার কিন্তু গাড়ি আছে আমি লিফ্ট দিতে পারি ফেলুদা ধন্যবাদ দিয়ে বলল না থাক মোটর তো কলকাতায় হামেশাই জড়ি এখানে টাঙাটা বেড়ে লাগছে এবার মহাবীর ফেলুদার কাছে এসে ওর হাতটা নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে বলল আপনার সঙ্গে আলাপ করে সত্যি ভালো লাগলো একটা কথা আপনাকে বলছি যদি জানতে পারি যে বাবার মৃত্যু স্বাভাবিকভাবে হয়নি তার জন্য অন্য কেউ দায়ী তাহলে সেই অপরাধী খুনিকে খুঁজে বার করে তার প্রতিশোধ আমি নেবই আমার বয়স বেশি না হতে পারে কিন্তু আমি চার বছর মিলিটারি একাডেমিতে ছিলাম রিভলভারের লাইসেন্স আছে আর আমার মতো অব্যর্থ টিপ খুব বেশি লোকের নেই গুড বাই মহাবীর রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে একটা কালো স্ট্যান্ডার্ড গাড়িতে উঠে হুশ করে বেরিয়ে চলে গেল ফেলুদা খালি বলল সাব্বাস আমি মনে মনে বললাম ফেলুদা যে বলেছিল প্যাঁচের মধ্যে প্যাঁচ সেটা খুব ভুল নয় টাঙ্গার খোঁজে আমরা হাঁটতে শুরু করলাম এটাও বুঝতে পারছিলাম যে ব্লেড জিনিসটার খুব বেশি দরকার বোধ হয় ফেলুদার নেই হরিদ্বার যেতে হয় ডুন এক্সপ্রেসে লখনৌ থেকে সন্ধ্যায় গাড়ি ছাড়ে আর হরিদ্বার পৌঁছয় সাড়ে চারটে লখনৌ আসার আগে যখন হরিদ্বার যাবার কথা হয় তখন আমার খুব মজা লেগেছিল কারণ পুরি ছাড়া আমি কোনো তীর্থস্থান দেখিনি কিন্তু লখনৌতে এসে আংটির ব্যাপারটা ঘটে যাওয়ায় আর সে রহস্যের এখনও কোনো সমাধান না হওয়ায় আমার এখন আর লখনৌ ছেড়ে যেতে খুব একটা ইচ্ছে করছিল না কিন্তু ফেলুদার দেখলাম উৎসাহের কোনো অভাব নেই ও বলল হরিদ্বার ঋষিকেশ আর লক্ষ্মণ ঝুলা এই তিনটে জায়গা পর পর দেখতে দেখবি কেমন ইন্টারেস্টিং লাগে কারণ তিন জায়গার গঙ্গা দেখবি তিন রকম যত উত্তরে যাবি তত দেখবি নদীর ফোর্স বেড়ে যাচ্ছে আর ফাইনালি লক্ষ্মণ ঝুলায় গিয়ে দেখবি একেবারে উত্তাল পাহাড়ে নদী তোরের শব্দে প্রায় কথাই শোনা যায় না আমি বললাম তোমার এসব দেখা আছে বুঝি সেই যেবার ক্রিকেট খেলতে লক্ষ্ণ এলাম সেবারই দেখা সেরে গেছি ধীরু কাকা অবশ্যই আমাদের সঙ্গে যেতে পারলেন না তবে উনি নিজে গাড়ি চালিয়ে আমাদের সকলকে স্টেশনে নিয়ে নেন কামরাতে মালপত্র রাখতে না রাখতে আরেকজন ভদ্রলোক এসে পড়লেন তিনি হচ্ছেন ডক্টর শ্রীবাস্তব 
আমি ভাবলাম উনি বুঝি ধীরু কাকার মতোই সি অফ করতে এসেছেন কিন্তু তারপর দেখলাম কুলির মাথা থেকে সুটকেস নামাচ্ছেন আমাদের সকলেরই অবাক ভাব দেখে শ্রীবাস্তব হেসে বললেন ধীরু বাবুকে বলিয়েছিলাম কে আপনাদের না বলেন উনি জানতেন আমি যাব আপনাদের সঙ্গে কেমন সারপ্রাইজ দিলাম বলেন তো বাবা দেখলাম খুব খুশি হয়েই বললেন খুব ভালোই হলো আমি ভাবতে পারিনি আপনি আসতে পারবেন তা না হলে আমি নিজেই আপনাকে বলতাম শ্রীবাস্তব বেঞ্চির ওপর একটা কোন ঝেড়ে সেখানে বসে বললেন সত্যি জানেন কি কোদিন বড্ড ওয়ারিড আছি আমাকে বাইরে থেকে দেখলে বুঝতে পারবেন না প্যারিলালের দেওয়া জিনিসটা এইভাবে গেল ও ভাবলে বড় খারাপ লাগে ও শহর ছেড়ে দু দিনের জন্য আপনাদের সঙ্গে একটু ঘুরে আসতে পারলে ও খানিকটা শান্তি পাবো পাঁচ মিনিটের মধ্যে বাবু এসে পড়লেন তার মালপত্তর যেন একজনের পক্ষে একটু বেশি মনে হলো ভদ্রলোক হাসি মুখে নমস্কার করে বললেন এইবার রগর দেখবেন পবিত্রানন্দ স্বামী চলেছেন এ গাড়িতে তার ভক্তরা তাকে বিদায় দিতে আসছেন ভক্তির বহরটা দেখবেন এবার সত্যি কিছুক্ষণ পরে অনেকজন লোক জন ফুলের মালা টালা নিয়ে একজন মোটা মতো গেরুয়া পড়া লম্বা চুলওয়ালা সন্ন্যাসী এসে আমাদের পাশের ফার্স্ট ক্লাস গাড়িটায় উঠলেন ওর সঙ্গে আরও চার পাঁচজন গেরুয়া পড়া লোক উঠল আর কিছু গেরুয়া পড়া আর অনেক এমনি পোশাক পড়া লোক কামরার সামনে ভিড় করে দাঁড়ালো বুঝলাম এরাই সব ভক্তের দল গাড়ি ছাড়তে আর পাঁচ মিনিট দেরি তাই আমরা সব উঠে পড়েছি ধীরু কাকা কেবল জানলার বাইরে থেকে বাবার সঙ্গে কথা বলছেন এমন সময় একজন গেরুয়া পড়া লোক হঠাৎ ধীরু কাকার দিকে হাসি হাসি মুখ করে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলো ধীরেন না চিনতে পারছ ধীরু কাকা কিছুক্ষণ হতভম্বের মতো চেয়ে থেকে হঠাৎ আরে অম্বিকা নাকি বলে এগিয়ে গিয়ে ভদ্রলোককে প্রায় জড়িয়ে ধরলেন বাপ রে বাপ আরে তোমার আবার এই পোশাক কি কেন এ তো প্রায় সাত বছর হতে চলল ধীরু কাকা তখন ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন অম্বিকা হলো আমার স্কুলের সহপাঠী প্রায় পনেরো বছর পর ওর সঙ্গে দেখা গার্ড হুইসল দিয়েছে ঘ্যাঁচ করে গাড়িটা ছাড়ার শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সকলেই শুনতে পেলাম অম্বিকাবাবু ধীরু কাকাকে বলছেন আরে সেদিন বিকেলে তোমার বাড়ি গিয়ে প্রায় আধ ঘন্টা বসে রইলাম তুমি ছিলে না তোমার বেয়ারা তোমাকে সে কথা বলেনি ধীরু কাকা কি উত্তর দিলেন সেটা আর শোনা গেল না কারণ গাড়ি তখন ছেড়ে দিয়েছে আমি অবাক হয়ে প্রথমে ফেলুদা তারপর বাবার দিকে চাই ফিলুদার কপালে দারুণ ভ্রুকুটি বাবা বললেন ভেরি স্ট্রেঞ্জ বনবিহারী বাবু বললেন ওই ভদ্রলোককে কি আপনারা আংটি চোর বলে সাসপেক্ট করছিলেন বাবা বললেন সে প্রশ্ন অবশ্যই আর ওঠে না কিন্তু আংটিটা তাহলে গেল কোথায় কে নিল ট্রেনটা ঘটাং ঘটাং করে লক্ষ্ণৌ স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে বেরোল স্টেশনের মাথার গম্বুজগুলো ভারী সুন্দর দেখতে কিন্তু এখন আর ওসব যেন চোখেই পড়ছিল না মাথার মধ্যে সব যেন কীরকম গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছিল ফেলুদা নিশ্চয়ই মনে মনে খুব অপ্রস্তুত বোধ করছে ও তো সেই সন্ন্যাসীর খোঁজ নিতে নিতে একেবারে লক্ষ্ণৌ স্টেশন অব্দি পৌঁছে গিয়েছিল কিন্তু তাহলে স্টেশনের সেই অ্যাটাচি কেসওয়ালা সন্ন্যাসী কে আজকে যাকে দেখলাম সে তো আর ছদ্মবেশি সন্ন্যাসী নয় একেবারে সত্যিকারের সন্ন্যাসী সে কি তাহলে আরেকজন লোক আর সেও কি ধীরু কাকার বাড়ির আশেপাশে ঘোরাফেরা করছিল আর সেটার কারণ কি ওই আংটি না অন্য কিছু আর ফেলুদার গায়ে খুব হুঁশিয়ার লেখা কাগজটা কে ছুঁড়ে মেরেছিল আর কেন ফেলুদার মাথা থেকে এখন এই সব প্রশ্নই ঘুরছে না সে অন্য কিছু ভাবছে ওর দিকে চেয়ে দেখি ও সেই গ্রিক অক্ষরে হিজিবিজি লেখার খাতাটা বার করে খুব মন দিয়ে পড়ছে আর মাঝে মাঝে কলম দিয়ে আরও কিসব জানি লিখছে বনবিহারী বাবু হঠাৎ একটা প্রশ্ন করে বসলেন আচ্ছা ডক্টর শ্রীবাস্তব পিয়ারি লাল মারা যাবার আগে আপনি বোধ হয় শেষ তাকে দেখেছিলেন তাই না শ্রীবাস্তব একটা থলি থেকে কমলা লেবু বার করে সকলকে একটা করে দিতে দিতে বললেন আমি ছিলাম ওনার বেবা বোন ছিলেন ওনার বেয়ারা ছিল আর অন্য একটা চাকরও ছিল বনবিহারী বাবু একটু গম্ভীর হয়ে বললেন ওর অ্যাটাকটা হবার পর আপনাকে খবর দিয়ে আনানো হয় তাই তো আগে হ্যাঁ আপনি কি হার্টের চিকিৎসাও করেন হাড়ের চিকিৎসা করলে 
হার্টের যে করা যায় না এমন তো নয় বান বিহারি বাবু আর ওর ডাক্তার গ্রেহাম ও শহরে ছিলেন না তো তাই আমাকে ডেকেছিলেন কে ডেকেছিল ওর বেরা বেয়ারা বন বিহারি বাবু ভ্রু কপালে তুলে জিজ্ঞেস করলেন হ্যাঁ প্রীতম সিং ও অনেক দিনের লোক খুব বুদ্ধিমান বিশ্বাস ওর কাজের লোক বন বিহারি বাবু মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে কমলা লেবুর একটা কোয়া মুখে পুরে দিয়ে বললেন আপনি বলেছেন পিয়ারিলাল আংটিটা দিয়েছেন প্রথম অ্যাটাকের পর আর দ্বিতীয় অ্যাটাকের পর আপনাকে ডাকা হয় আর সেই অ্যাটাকেই তার মৃত্যু হয় হ্যাঁ আংটিটা দেবার সময় ঘরে কেউ ছিল কি ও তা কি করে থাকবে বনবিহারি বাবু এ সমস্ত কাজ কি আর বাইরের লোকের সামনে কেউ করে বিশেষ করে পেয়ারিলাল কীরকম লোক ছিলেন তা তো আপনি জানেন ও ঢাক বাজিয়ে নোবেল কাজ করার লোক তিনি একদম ছিলেন না ও ওনার কত সিক্রেট চ্যারিটি আছে তা আপনি জানেন লাখ লাখ রুপিয়া হাসপাতালে অনাথ আশ্রমে দান করেছেন কিন্তু কোনো কাগজে তার বিষয়ে কখনো কিছু বেরোয়নি হুম শ্রীবাস্তব বনবিহারি বাবুর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করছেন আসলে ব্যাপারটা কি জানেন এই আংটি দেওয়ার ঘটনার অন্তত একজন সাক্ষী রাখলে আপনি বুদ্ধিমানের কাজ করতেন এমন একটা মূল্যবান জিনিস হাত বদল হলো অথচ কেউ জানতে পারল না শ্রীবাস্তব একটুক্ষণ গম্ভীর থেকে হঠাৎ হো হো করে হেসে বললেন আমি পেয়ারি লালের আংটি চুরি করলাম আমি ধীরেন বাবুর কাছে সেটা রাখলাম আবার আমি সেটা ধীরেন বাবুর বাড়ি থেকে চুরি করলাম আরে ওয়ান্ডারফুল বনবিহারি বাবু তার মুখের ভাব একটুও না বদলিয়ে বললেন আপনি বুদ্ধিমানের কাজই করেছেন আমি হলেও তাই করতাম কারণ আপনার বাড়িতে ডাকাত পড়াতে আপনি সত্যি ভয় পেয়েছিলেন তাই আংটিটা ধীরুবাবুর কাছে রাখতে দিয়েছিলেন তারপর ধীরুবাবু আলমারি থেকে সরিয়ে সেটা আবার নিজের কাছে রেখে ভাবছেন এইবার ডাকাতের হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল কি বলো ফেলু মাস্টার আবার গোয়েন্দাগিরিটা কি হাত উড়িয়ে দেবার মতো ফেলুদা তার খাতা বন্ধ করে কমলা লেবুর খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে বলল ডাক্তার শ্রীবাস্তব যে মহাবীরকে প্রায় দুরারোগ্য ব্যারাম থেকে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন তার কি কোনো সাক্ষীর অভাব আছে না তা হয়তো নেই আমি বিশ্বাস করি আংটির দাম যত লাখ টাকাই হোক না কেন একটি ছেলের জীবনের মূল্যের চেয়ে তার মূল্য বেশি নয় শ্রীবাস্তব যদি আংটিটা চুরি করে থাকেন তাহলে তার অপরাধ নিশ্চয়ই আছে কিন্তু এখন যারা ওর আংটির পেছনে লেগেছে তাদের অপরাধ আরও অনেক বেশি কারণ তারা একেবারে খাঁটি চোর এবং খুব ডেঞ্জারাস জাতের চোর বুঝেছি বনবিহারিবাবুর গলার স্বর গম্ভীর তাহলে তুমি বিশ্বাস করো না যে শ্রীবাস্তবের কাছেই এখনো আংটিটা আছে না করি না আমার কাছে তার প্রমাণ আছে কামরা সকলেই চুপ আমি অবাক হয়ে ফেলুদার দিকে চাইলাম বনবিহারিবাবু কিছুক্ষণ ফেলুদার দিকে চেয়ে থেকে বললেন কি প্রমাণ আছে তা জিজ্ঞেস করতে পারি কি জিজ্ঞেস নিশ্চয়ই করতে পারেন কিন্তু উত্তর এখন পাবেন না তার সময় এখন আসেনি আমি ফেলুদাকে এরকম জোরের সঙ্গে কথা বলতে এর আগে কখনো শুনিনি বনবিহারিবাবু আবার ঠাট্টা সুরে বললেন আমি বেঁচে থাকতে সে উত্তর পাবো তো আশা তো করছি একটা স্পাইয়ের রহস্য আছে সেটা সমাধান হলেই পাবেন স্পাই বনবিহারি বাবু অবাক হয়ে ফেলুদার দিকে চাইলেন কি স্পাই শ্রীবাস্তব বললেন ফেলু বাবু বোধহয় ও পেয়ারি লালের লাস্ট ওয়ার্ডস এর কথা বলছেন ও মারা যাওয়ার আগে দুবার স্পাই কথাটা বলেছিলেন বনবিহারি বাবুর ভ্রুকুটি আরো বেড়ে গেল বললেন আশ্চর্য লখনউ শহরে স্পাই তারপর কিছুক্ষণ পাইপটা হাতে নিয়ে চুপ করে কামরার মেঝের দিকে চেয়ে থেকে বললেন হতে পারে আমার একবার একটা সন্দেহ হয়েছিল বটে কি সন্দেহ শ্রীবাস্তব জিজ্ঞেস করলেন না কিছু না আই মে বি রং বুঝলাম বনবিহারিবাবু আর ও বিষয়ে কিছু বলতে চান না আর এমনিতেই হরদই স্টেশন এসে পড়াতে কথা বন্ধ হয়ে গেল 
একটু চা হলে মন্দ হয় না বলে ফেলুদা প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ল আমিও নামলাম কারণ ট্রেন স্টেশনে থামলে গাড়ির ভেতর বসে থাকতে আমার ইচ্ছে করে না আমরা নামতেই আর একজন গেরুয়া পড়া দাড়িওয়ালা লোক কোত্থেকে যা নিয়ে এসে আমাদের গাড়িতে উঠে পড়ল বনবিহারীবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন কামরা রিজার্ভ জায়গা নেই জায়গা নেই তাতে গেরুয়াধারী ইংরেজিতে বলল বরেলি পর্যন্ত যেতে দিন দয়া করে তারপর আমি অন্য গাড়িতে চলে যাব রাত্রে আপনাদের বিরক্ত করব না অগত্যা বনবিহারীবাবু তাকে উঠতে দিলে ফেলুদা বলল সন্ন্যাসীদের জেলায় দেখছি আর পারা গেল না এই চাওয়ালা চাওয়ালা দৌড়ে এগিয়ে এলো তুই খাবি কেন খাবো না অন্যদের জিজ্ঞেস করাতে ওরা বললেন যে খাবেন না গরম চায়ের ভাঁড় কোনো রকমে এ হাত ও হাত করতে করতে ফেলুদাকে বললাম শ্রীবাস্তব চোর হলে কিন্তু খুব খারাপ হবে ফেলুদা ওর সাংঘাতিক গরম চায়ে চুমুক দিয়ে বলল কেন কারণ ওকে আমার বেশ ভালো লাগে মনে হয় খুব ভালো মানুষ বোকচন্দর তুই যে ডিটেকটিভ বই পড়িস নি বললে জানতে পারতিস যে যে লোকটাকে সবচেয়ে নিরীহ বলে মনে হয় সেই শেষ পর্যন্ত অপরাধী প্রমাণ হয় এ ঘটনা তো আর ডিটেকটিভ বইয়ের ঘটনা নয় তাতে কি হলো বাস্তব জীবনের ঘটনা থেকেই তো লেখকের আইডিয়া পান আমার ভারী রাগ হলো বললাম তাহলে শ্রীবাস্তব যখন প্রথম দিন আমাদের বাড়িতে বসে গপ্প করছিল তখন বাইরে থেকে কে ওকে ওয়াচ করছিল আর চারমিনার খাচ্ছিল সে হয়তো ডাকাতের দলের লোক তাহলে তুমি বলছো শ্রীবাস্তবও খারাপ লোক আর ডাকাতরাও খারাপ লোক তাহলে তো সকলেই খারাপ লোক কারণ গণেশ গুহ বলেছিল মনবিহারীবাবুও ভালো লোক নয় ফেলুদা উত্তরের বদলে চায়ের ভাঁড়ে একটা বড় রকম চুমুক দিতেই ওর থেকে জানি একটা দলা পাকানো কাগজ ঠাঁই করে এসে ওর কপালে লেগে রিবাউন্ড করে একেবারে ভাঁড়ের মধ্যে পড়ল এক ছবলে কাগজটা ভাঁড় থেকে তুলে নিয়ে ফেলুদা প্ল্যাটফর্মে ভিড়ের দিকে চাইতেই গার্ডের বিস্তৃত শোনা গেল এখন আর কারুর সন্ধানে ছোটাছুটি করার কোনো উপায় নেই কম্পার্টমেন্টে ওঠার আগে কাগজটা খুলে একবার নিজে দেখে তারপর আমাকে দেখিয়ে ফেলুদা সেটাকে আবার দলা পাকিয়ে প্ল্যাটফর্মের পাশ দিয়ে একেবারে ট্রেনের চাকার ধারে ফেলে দিল কাগজে লেখা ছিল খুব হুঁশিয়ার আর দেখে বুঝলাম এবারও পানির রস দিয়েই লেখা বাদশাহী আংটির রহস্যজনক আর রোমাঞ্চকর ব্যাপারটা আমরা মোটেই লক্ষ্ণৌ শহরে ছেড়ে আসিনি সেটা আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই চলেছে সন্ধে হয়ে এসেছে কামরার বাতিগুলো এই মাত্র চলেছে ট্রেন ছুটে চলেছে বরেলির দিকে কামরায় সব শুদ্ধ সাতজন লোক আমি আর ফেলুদা একটা বেঞ্চিতে একটায় বাবা শ্রীবাস্তব আর তৃতীয়টায় বনবিহারীবাবু আর সেই সন্ন্যাসী বাবাদের ওপরের বাঁকে বনবিহারীবাবুর একটা কাঠের প্যাকিং কেস আর একটা বড় ট্রাঙ্ক রয়েছে আমাদের ওপরের বাঁকে একটা লোক আপাদ মস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে লক্ষ্ণৌ স্টেশনে গাড়িতে উঠে অবধি তাকে এই ঘুমন্ত আর চাদর মুড়ি অবস্থাতেই দেখেছি তার পায়ের ডগা দুটো শুধু বেরিয়ে আছে উপরের দিকে চাইলেই দেখা যায় বনবিহারী বাবু বেঞ্চির ওপর পা তুলে বাবু হয়ে বসে পাইপ টানছেন শ্রীবাস্তব গীতাঞ্জলি পড়ছেন আর বাবাকে দেখলেই মনে হয় ওর ঘুম পেয়েছে মাঝে মাঝে চোখ রোগ দিয়ে টান হয়ে বসছেন সন্ন্যাসীর যেন আমাদের কোনো ব্যাপারেই কোনো ইন্টারেস্ট নেই সে এক মনে একটা হিন্দি খবরের কাগজের পাতা ওল্টাচ্ছে ফেলুদা জানলার বাইরে চেয়ে গাড়ির তালে তালে একটা গান গাইছে সেটা আবার হিন্দি গান তার প্রথম দু লাইন হচ্ছে বাকিটা ফেলুদা হু হু করে গাইছে বুঝলাম ওই দু লাইন ছাড়া আর কথা জানা নেই বনবিহারী বাবু হঠাৎ বললেন ওয়াজেদ আলী শাহর গান তুমি জানলে কি করে হ্যাঁ আমার এক জ্যাঠামশাই গাইতেন খুব ভালো ঠুংরি গাইয়েছিলেন বনবিহারী বাবু পাইপে টান দিয়ে জানলার বাইরে সন্ধ্যার লাল আকাশের দিকে চেয়ে বললেন আশ্চর্য নবাব ছিলেন ওয়াজেদ আলী গান গাইতেন পাখির মতো গান রচনাও করতেন ভারতবর্ষের প্রথম অপেরা লিখেছিলেন একেবারে বিলিতি ঢঙে কিন্তু যুদ্ধ করতে জানতেন না এক ফোঁটাও শেষ বয়সটা কাটে কলকাতার মেটিয়া বুরুজে এখন যেখানে সব কলকাতার মুসলমান দর্জিগুলো থাকে আর সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার কি জানো তখনকার বিখ্যাত ধনী রাজেন মল্লিকের সঙ্গে 
এক জোটে কলকাতার প্রথম চিড়িয়াখানার পরিকল্পনা করেন ওই ওয়াজেদ আলী শাহ কথা শেষ করে বনবিহারীবাবু দাঁড়িয়ে উঠে বাঙ্কে রাখা ট্রাঙ্কটা খুলে তার ভেতর থেকে একটা ছোট গ্রামোফোনের মতো বাক্স বার করে বেঞ্চির উপর রেখে বললেন এবার আমার প্রিয় কিছু গান শোনাই এটা হচ্ছে আমার টেপ রেকর্ডার ব্যাটারিতে চলে এই বলে বাক্সটা ঢাকনা খুলে হারমোনিয়ামের পর্দার মতো দেখতে একটা সাদা জিনিস টিপতেই বুঝতে পারলাম কি একটা জিনিস জানি চলতে আরম্ভ করল বনবিহারী বাবু বললেন এ গান যদি সত্যি করে উপভোগ করতে হয় তাহলে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে দেখতে দেখতে শোনো আমি বাইরের দিকে চেয়ে আবছা আলোতে দেখলাম বিরাট বিরাট গাছওয়ালা ঘন অন্ধকার জঙ্গল ছুটে চলেছে ট্রেনের উল্টো দিকে সেই জঙ্গল থেকেই যেন শোনা গেল বন বিড়ালের কর্কশ চিৎকার বনবিহারী বাবু বললেন ভলিউম ইচ্ছে করে বাড়ায়নি যাতে মনে হয় চিৎকারটা দূর থেকেই আসছে তারপর শুনলাম হায়নার হাসি সে এক অদ্ভুত ব্যাপার ট্রেনে করে জঙ্গলের পাশ দিয়ে ছুটে চলেছি আর সারা জঙ্গল থেকে হায়নার হাসি শব্দ ভেসে আসছে বনবিহারী বাবু বললেন এর পরের শব্দটা আর একটু কমানো উচিত কারণ ওটা শোনা যায় খুব আসতেই তবে গাড়ির শব্দের জন্য আমি ওটা একটু বাড়িয়েই শোনাচ্ছি হ্যাঁ আমার বুকের ভেতরটা যেন ঢিপ ঢিপ করতে লাগল সন্ন্যাসীর দিকে চেয়ে দেখি তিনিও অবাক হয়ে শুনছেন বনবিহারী বাবু বললেন র্যাটল স্নেক আওয়াজটা শুনলে যদিও ভয় করে কিন্তু আসলে ওরা নিজের অস্তিত্বটা জানিয়ে দেবার জন্য এই শব্দটা করে যাতে অন্য কোনো প্রাণী অজান্তে ওদের মারিয়ে না ফেলে বাবা বললেন তাহলে ওরা এমনিতে মানুষকে অ্যাটাক করে না জঙ্গলে টঙ্গলে এমনিতে করে না সে আমাদের দিশি বিষাক্ত সাপেরাই বা কটা অ্যাটাক করে বলুন তবে কোন ঠাসা হয়ে গেলে করে বই কি যেমন ধরুন একটা ছোট ঘরের মধ্যে আপনার সঙ্গে যদি সাপটাকে বন্দি করে রাখা যায় তাহলে কি আর করবে না নিশ্চয়ই করবে আর এদের আর একটা আশ্চর্য ক্ষমতা কি জানেন তো ইনফ্রারের রশ্মি এদের চোখে ধরা পড়ে অর্থাৎ এরা অন্ধকারে স্পষ্ট দেখতে পায় তারপর রেকর্ডের বন্ধ করে দিয়ে বনবিহারী বাবু বললেন দুঃখের বিষয় আমার বাকি যে কটি প্রাণী আছে বিছে আর মাকড়সা তারা দুটোই মৌন এবার যদি অজগরটি পাই তাহলে তার ফসফসানি নিশ্চয়ই রেকর্ড করে রাখব বাবা বললেন ভয় ভয় করছিল কিন্তু শব্দগুলো শুনে তা তো বটেই কিন্তু আমার কাছে এ শব্দ সঙ্গীতের চেয়েও মধুর বাইরে যখন যাই জানোয়ারগুলোকে তো সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি না তাই এই শব্দগুলোকেই নিয়ে যাই সঙ্গে করে বেলিতে আমাদের ডিনার দিল আর সন্ন্যাসী ভদ্রলোক নেমে গেলেন ফিরুদা এক প্লেট খাবার পরেও আমার প্লেট থেকে মুরগির ঠ্যাং তুলে নিয়ে বলল ব্রেনের কাজটা যখন বেশি চলে তখন মুরগি জিনিসটা খুব হেল্প করে আর আমি বুঝি ব্রেনের কাজ করছি না তোরটা কাজ নয় খেলা তোমার এত কাজ করে কি ফলটা হচ্ছে শুনি ফিরুদা গলাটা নামিয়ে নিয়ে শুধু আমি যাতে শুনতে পাই এমনভাবে বলল পিয়ারি লাল কোন স্পাইয়ের কথা বলেছিলেন সেটার একটা আন্দাজ পেয়েছি এইটুকু বলে ফেলুদা একেবারে চুপ মেরে গেল গাড়ি বারেলি ছেড়েছে বাবা বললেন ভোর চারটে উঠতে হবে তোরা সব এবার শুয়ে পড় বেঞ্চির অর্ধেকটা আমি নিয়ে বাকি অর্ধেকটা ফেলুদাকে ছেড়ে দিলাম বনবিহারী বাবু বললেন উনি ঘুমাবেন না তবে আপনারা নিশ্চিন্তে ঘুমন আমি হরিদ্বার আসা ঠিক আগেই আপনাদের তুলে দেব বাবা আর শ্রীবাস্তব ওদের বেঞ্চিটা ভাগাভাগি করে শুয়ে পড়লেন বনবিহারী বাবু দেখলাম বাতিগুলো নিভিয়ে দিলেন ঘরের ভিতরটা অন্ধকার হতেই বুঝতে পারলাম বাইরে চাঁদের আলো রয়েছে শুধু তাই না আমি যেখানে শুয়ে আছি সেখান থেকে চাঁদটা দেখাও যাচ্ছে বোধ হয় পূর্ণিমার আগের দিনের চাঁদ আর সেটা আমাদের গাড়ির সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে চলেছে চাঁদ দেখতে দেখতে আমার মন কেন জানি বলল যে হরিদ্বারে শুধু তীর্থস্থানই দেখা হবে না আরও কিছু ঘটবে সেখানে কিংবা এও হতে পারে যে আমার মন চাইছে হরিদ্বারেও কিছু ঘটুক 
শুধু গঙ্গা আর গঙ্গার ঘাট আর মন্দির দেখলেই যেন ওখানে যাওয়াটা সার্থক হবে না আচ্ছা ট্রেনের এত দোলানি আর এত শব্দের মধ্যে কি করে ঘুম এসে যায় কলকাতায় আমার বাড়ির পাশে যদি এরকম ঘটাং ঘটাং শব্দ হতো আর আমার খাটটাকে কেউ ক্রমাগত ঝাঁকুনি দিত তাহলে কি ঘুম আসত ফেলুদাকে কথাটা জিজ্ঞেস করাতে ও বলল এরকম শব্দ যদি অনেকক্ষণ ধরে হয় তাহলে মানুষের কান তাতে অভ্যস্ত হয়ে যায় তখন আর শব্দটা ডিস্টার্ব করে না আর ঝাঁকুনিটা তো ঘুমকে হেল্পই করে খোকাতে দোল দিয়ে ঘুম পাড়ায় দেখিস নি বরং শব্দ আর দোলানি যদি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় তাহলেই ঘুম ভেঙে যাওয়ার চান্স থাকে তুই লক্ষ্য করে দেখিস অনেক সময় স্টেশনে গাড়ি থামলেই ঘুম ভেঙে যায় ঘুমে যখন প্রায় চোখ বুঝে এসেছে তখন একবার মনে হল বাঙ্কের ওপরে যে লোকটা চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছিল সে যেন উঠে বাঙ্ক থেকে নেমে একবার ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা করল তারপর একবার যেন কার একটা হাসি শুনতে পেলাম সেটা মানুষও হতে পারে আবার হায় নাও হতে পারে তারপর দেখলাম আমি ভুল ভুলাইয়ার ভেতর পথ হারিয়ে পাগলের মতো ছুটে বেড়াচ্ছি আর যতবারই এক একটা মোড় ঘুরছি ততবারই দেখছি একটা প্রকাণ্ড মাকড়সা আমার পথ আগলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর প্রকাণ্ড দুটো জল জলে সবুজ চোখ আমার দিকে দেখছে একবার একটা মাকড়সা হঠাৎ আমার দিকে এগিয়ে এসে তার প্রকাণ্ড কালো লোম ঢাকা পাটা আমার কাঁধের উপর রাখতেই আমার ঘুম আর স্বপ্ন একসঙ্গে ভেঙে গেল আর দেখলাম ফেলুদা আমার কাঁধে হাত রেখে ঠেলা দিচ্ছে প্রকাণ্ড মোটা মোটা সব খাতা থাকে তাতে নাকি আমাদের সব দুশো তিনশো বছরের পূর্বপুরুষদের নাম ঠিকানা লেখা থাকে অবশ্যই তারা যদি কোনোদিন হরিদ্বারে এসে থাকেন তাহলেই বাবার কাছে শুনেছি আমার ঠাকুরদাদার ঠাকুরদা নাকি সন্ন্যাসী হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন আর তিনি নাকি অনেক দিন হরিদ্বারে ছিলেন হয়তো এইসব খাতার মধ্যে তার নাম ঠিকানা তার হাতের লেখাও পাওয়া যাবে বনবিহারী বাবু বললেন পান্ডা টান্ডার কোনো দরকার নেই এতে সুবিধের চেয়ে উৎপাতি বেশি চলুন আমার জানা শীতল দাসের ধর্মশালায় নিয়ে যাই আপনাদের একসঙ্গে থাকা যাবে খাওয়াও মন্দ না একদিনের তো মামলা তারপর তো মোটরে করে ঋষিকেশ লাসমান ঝুলা কুলির মাথায় জিনিস চাপিয়ে প্রায় রাতের মতো অন্ধকারে আমরা পাঁচজন তিনটে টাঙ্গায় উঠে পড়লাম একটায় ফেলুদা আর আমি একটায় বন্দিহারি বাবু আর একটায় বাবা আর শ্রীবাস্তব যেতে যেতে ফেলুদা বলল তীর্থস্থান মানেই নোংরা শহর তবে একবার গঙ্গার ধারটায় গিয়ে বসতে পারলে দেখবি ভালোই লাগবে খট খট ঘর ঘর করতে করতে আমাদের টাঙ্গা অলিগলির মধ্যে দিয়ে চলেছে দোকান টোকান এখনো একটাও খোলেনি রাস্তার দুপাশে লোক কম্বল মুড়ি দিয়ে খাটিয়ায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে কেরোসিনের বাতি দু একটা টিম টিম করে জ্বলছে এখানে সেখানে কিছু বুড়ো লোক দেখলাম হাতে ঘটি নিয়ে রাস্তা হেঁটে চলেছে ফেলুদা বলল ওরা গঙ্গা স্নান যাত্রী সূর্য যখন উঠবে তখন কোমর জলে দাঁড়িয়ে সূর্যের দিকে চেয়ে স্টপ করবে বাকি শহর এখনও ঘুমন্ত বললেই চলে আমাদের সামনের গাড়িটায় বনবিহারীবাবু ছিলেন একটা সাদা একতলা থামওয়ালা বাড়ির সামনে সেটা থামল আমাদের আর বাবাদের গাড়িও তার পিছনে থামল বুঝলাম এটাই শীতল দাসের ধর্মশালা বাড়ির সামনের ফটকের ভিতর দেখতে পেলাম একটা বেশ বড় খোলা জায়গা আর তার তিন পাশে বারান্দা আর ঘরের শাড়ি ধর্মশালার চাকর এসে মালগুলো তুলে নিয়ে গেল আমরা তার ফটকের পিছন গেট দিয়ে ঢুকেছি এমন সময় আরেকটা টাঙ্গা এসে ফটকের সামনে দাঁড়ালো তারপর দেখি বলেলি পর্যন্ত যে সন্ন্যাসী আমাদের সঙ্গে ছিলেন তিনি সেই টাঙ্গা থেকে নামলেন লোকটাকে দেখে আমি ফেলুদার কোটের আস্তিন ধরে একটা টান দিয়ে বললাম এই সেই ট্রেনের সন্ন্যাসী ফেলুদা ফেলুদা একবার আর চোখে লোকটার দিকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলল এই বাবাজির মধ্যেও তুই রহস্যজনক কিছু পেলি নাকি কিন্তু বারবার ভেতরে যাও দুটো পাশাপাশি ঘরে আমাদের থাকার বন্দোবস্ত হল একটাতে চারটে খাটিয়া পাতা রয়েছে তার মধ্যে একটাতে একজন লোক ঘুমোচ্ছে আর বাকি তিনটে আমি বাবা আর ফেলুদার জন্য ঠিক হলো পাশের ঘরে শ্রীবাস্তব আর বনবিহারীবাবুর ব্যবস্থা হলো বনবিহারীবাবুর ঘরেই দেখলাম সেই বাবাজিও আশ্রয় নিলেন মুখটুক ধুয়ে চা বিস্কুট খেতে খেতে সূর্য উঠে গেল আর ধর্মশালাতেও লোকজন উঠে গিয়ে বেশ একটা গোলমাল শুরু হয়ে গেল 
এখন বুঝতে পারলাম কত রকম লোক এখানে এসে রয়েছে ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ বাঙালি হিন্দুস্তানি মারওয়াড়ি গুজরাটি মারাঠি মিলে হই চই হট্টগোল ব্যাপার বাবা বললেন তোরা কি বেরোবি নাকি সেরকম তো ভাবছিলাম একবার ঘাটের দিকটা ঘুরে এলে তাহলে সেই ফাঁকে আমি বনবিহারীবাবুর সঙ্গে গিয়ে কাল সকালের জন্য দুটো ট্যাক্সির ব্যবস্থা দেখি আর একটা কাজ করো তো ফেলু বাজারের দিকটা গিয়ে একবার দেখো তো যদি একটা এভারেডি টর্চ পাওয়া যায় এ তো আর লখনৌ শহর না ও জিনিস এখানে হাতে রাখা ভালো আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়লাম হেলুদা বলল এত ছোট শহরে টাঙ্গা না নিয়ে হাঁটাই ভালো হাঁটতে হাঁটতে বুঝলাম হরিদ্বার শহরে সত্যি বেশ ঠান্ডা আর গঙ্গার পাশে বলেই বোধ হয় সমস্ত শহরটা একটা আবছা কুয়াশায় ঢেকে রয়েছে ফিলুদাকে জিজ্ঞেস করতে ও বলল যত না কুয়াশা তার চেয়ে বেশি উনুনের ধোঁয়া ধর্মশালার সামনের রাস্তা দিয়ে কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে একজন লোককে জিজ্ঞেস করতেই সে ঘাটের পথ দেখিয়ে দিয়ে বলল এহাসে আধা মিল জানাসে ঘাট মিল জায়গা ঘাটে পৌঁছানোর কিছুক্ষণ আগে থেকেই একটা গণ্ডগোল শুনতে পাচ্ছি না শেষে বুঝতে পারলাম যে সেটা আসলে এত লোক একসঙ্গে স্নান করার গণ্ডগোল তার উপর ঘাটের পথের দুদিকে ভিকিরি আর ফেরিওয়ালার শাড়ি তারাও কম চেঁচামেচি করছে না আমরা ভিড় ঠেলে ঘাটে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম এরকম দৃশ্য আমি আর কখনো দেখিনি জলের মধ্যে যেন একটা মেলা বসেছে ঘাটের উপরেই একটা মন্দির তার থেকে আরতির ঘন্টার আওয়াজ আসছে এক জায়গায় গলায় কণ্ঠি পরা কপালে তিলক কাটা একজন বৈষ্ণব গান গাইছে তাকে ঘিরে এক দল বুড়ো বুড়ি বসে আছে মানুষের আশেপাশে ছাগল কুকুর গরু বাছুরও কিছু কম নেই হেলুদা ঘাটের ধাপে একটা খালি জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়ে বলল প্রাচীন ভারতবর্ষ যদি দেখতে চাস তো এই ঘাটের ধাপে কিছুক্ষণ বসে থাক লখনৌ থেকে এই জায়গার ব্যাপারটা এত অন্যরকম যে আমার মন থেকে আংটির ঘটনাটা প্রায় মুছেই যাচ্ছিল ফেলুদারু কি তাই নাকি ও মনে মনে রহস্যের সমাধানের কাজ চালিয়েই চলেছে ওকে সে কথাটা আর জিজ্ঞেস করতে সাহস হলো না ওর দিকে ফিরে দেখি ও বেশ একটা খুশি খুশি ভাব নিয়ে পকেট থেকে দেশ লাই আর সিগারেট বার করছে বাবাদের সামনে তো খেতে পারে না তাই এই সুযোগে খেয়ে নেবে সিগারেটটা মুখে পুরে দেশ লাইয়ের বাক্সটা খুলতেই দেখলাম তার মধ্যে কি যেন একটা জিনিস ঝলমল করে উঠল আমি চমকে উঠে বললাম ওটা কি ফেলুদা ফেলুদা ততক্ষণে দেশ লাই বার করে বাক্স বন্ধ করে দিয়েছে সে অবাক ভাব করে বলল কোনটা ওই যে চকচক করে উঠল দেশ লাইয়ের বাক্সে ফেলুদা কায়দা করে দু হাতের আড়ালে গঙ্গার হাওয়ার মধ্যেও সিগারেটটা ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলল দেশ লাইতে ফসফরাস থাকে জানিস কি সেইটাই রোদে চকচক করে উঠেছে আর কি আমি আর কিছু জিজ্ঞেস করতে পারলাম না কিন্তু দেশ লাইয়ের ওপর রোদ পড়লে এতটা ঝলমল করে উঠতে পারে এই জিনিসটা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না হরিকাচরণ ঘাট থেকে গঙ্গার দৃশ্য দেখে দক্ষেশ্বরের মন্দির দেখে বাজারের মনিহারি দোকান থেকে যখন আমরা তিন সেলের একটা টর্চ কিনছি তখন প্রায় সাড়ে দশটা বাজে যতই ঘুরি না কেন আর যাই দেখি না কেন ফেলুদা দেশ লাইয়ের বাক্সর মধ্যে এই চকচকানির কথাটা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না বারবার খালি মনে হচ্ছিল যে ওটা আসলে এই অরঙ্গজেবের আংটির হিরের চকচকান ফেলুদা যদি বলতো ওটা একটা শিকি বা আধুলি তাহলেও হয়তো বিশ্বাস করতে পারতাম কিন্তু ফসফরাসের ব্যাপারটা যে একেবারে গুল সেটা আমার বুঝতে বাকি ছিল না আর আংটিটা যদি সত্যি ফেলুদার কাছে থেকে থাকে আর সেটার পিছনে যদি সত্যি ডাকাত লেগে থাকে আর সে ডাকাত জেনে থাকে যে ফেলুদার কাছে এই আংটি আছে তাহলে সেটা জানে বলেই কি ফেলুদা ওসব হুমকি দেওয়া দেওয়া কাগজ পাচ্ছে আর ওর দিকে গুলতি দিয়ে ইঁট মারছে আর লাঠির ডগায় ক্লোরোফোমের ন্যাকড়া মেধে আমাদের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে ফেলুদা কিন্তু সারা রাস্তা গুনগুন করে গান গিয়েছে একবার গান থামিয়ে আমায় বলল খট বলে একটা রাগ আছে জানিস এটা সেই রাগ সকালে গাইতে হয় আমি বলতে চেয়েছিলাম যে খট্টট জানি না রাগরাগিনী জানি না কিন্তু আমার ভীষণ রাগ হচ্ছে আর খটকা লাগছে তুমি আমায় ধাপ্পা দিলে কেন কিন্তু কথাটা আর বলা হলো না কারণ তখন আমরা ধর্মশালায় পৌঁছে গেছি মনে মনে ঠিক করলাম যে আজকের মধ্যেই ফেলুদার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলতেই হবে ধর্মশালার বারান্দায় দেখি বাবা বনবিহারীবাবু শ্রীবাস্তব আর একজন ধুতি পাঞ্জাবি পড়া বাঙালি ভদ্রলোক বসে গল্প করছেন বাবা আমাদের দেখেই বললেন ট্যাক্সির ব্যবস্থা হয়ে গেছে কাল ভোর ছটায় রওনা বনবিহারীবাবুর চেনা থাকায় বেশ সস্তায় হয়ে গেল বাঙালি ভদ্রলোক শুনলাম এলাহাবাদে থাকেন নাম বিলাসবাবু তিনি নাকি একজন নাম করা হাত দেখিয়ে আপাতত বনবিহারীবাবুর হাত দেখছেন বনবিহারীবাবু বললেন কোনো জানোয়ারের কামড় টামড় খেয়ে মরবো কিনা সেটা একবার দেখুন তো 
ভদ্রলোক হাতে একটা লবঙ্গ নিয়ে বনবিহারী বাবুর হাতের ওপর বোলাতে বোলাতে বললেন সেটা তো দেখছি না স্বাভাবিক মৃত্যু বলেই তো মনে হচ্ছে হতে পারেন বিলাসবাবু হাত দেখিয়ে আমার কিন্তু তার পাটা দেখে ভারী অদ্ভুত লাগলো বুড়ো আঙুলটা তার পাশের আঙুলের চেয়ে প্রায় আধিনচি বড় আর সেটা দেখে মনে হলো খুব রিসেন্টলি যেন আমি সেরকম পা দেখেছি কিন্তু কোথায় বা কার পা সেটা মনে করতে পারলাম না বনবিহারী বাবু একটা হাঁপ ছাড়া শব্দ করে বললেন যাক বাঁচা গেল কেন মশাই আপনি কি স্বীকার করেন নাকি বাঘ বা লোকটা লোক মারেন বিলাসবাবুর বাংলায় একটা অবাঙালি টান লক্ষ্য করলাম বনবিহারী বাবু বললেন না তবু এসব জেনে টেনে রাখা ভালো আমার এক খুরতুটো ভাই কোথাও কিচ্ছু নেই হঠাৎ এক পাগলা কুকুরের কামড় খেয়ে হাইড্রোফোবিয়ায় মরল তাই আর কি আপনি কি কলকাতায় ছিলেন নাকি বনবিহারী বাবু একটু অবাক হয়েই বললেন ওটাও কি হাতের রেখায় পাওয়া যায় নাকি হ্যাঁ আরে তাই তো দেখছি আরে আপনার কি পুরানো আমলের শিল্প দ্রব্য দামি জিনিস টিনিস জমানো শখ আছে নাকি আমার না না আমার কেন আরে সে ছিল পিয়ারিলালের আমার শখ জন্তু জানোয়ারের তাই কি তাই আপনি কামড় খাওয়ার কথা বলছিলেন কিন্তু কিন্তু কি বনবিহারী বাবুকে বেশ উত্তেজিত বলে মনে হলো বিলাসবাবু প্রশ্ন করলেন আপনার কি সম্প্রতি কোনো উদ্বেগের কারণ ঘটেছে সম্প্রতি মানে এই ধরুন গত মাসখানেকের মধ্যে বনবিহারী বাবু বেশ জোরে হেসে উঠে বললেন মশাই আমার যাকে বলে নট এ কেয়ার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড কোনো উদ্বেগ নেই তবে হ্যাঁ একটা অ্যাংজাইটি আছে এই যে কাল লক্ষ্মণ ঝুলায় গিয়ে একটা বারো ফুট অজগরের দেখা পাবো কি পাবো না বিলাসবাবুর বোধ হয় আরেকটু দেখার ইচ্ছে ছিল কিন্তু বনবিহারী বাবু হঠাৎ হাত দুটো সরিয়ে নিয়ে একটা হাই তুলে বললেন আসলে ব্যাপারটা কি জানেন কিছু মনে করবেন না এসব পামিস্ট্রি ফমিস্ট্রিতে আমার বিশ্বাস নেই আমাদের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সবই আমাদের হাতে বটে কিন্তু সেটা হাতের রেখায় নয় হাত বলতে আমি বুঝি ক্ষমতা সামর্থ্য সেইটের উপরেই সব নির্ভর করে এই বলে বনবিহারী বাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে সোজা ঘরের ভেতর চলে গেলেন আমার চোখ আবার চলে গেল বিলাসবাবুর পায়ের দিকে অনেক ভেবেও কিছুতেই মনে করতে পারলাম না যে কোথায় দেখেছি ওরকম লম্বা বুড়ো আঙুলওয়ালা পা সারা দিনের মধ্যে একবারও ফেলুদাকে সেই ঝলমলে জিনিসটার কথা জিজ্ঞেস করার সুযোগ পেলাম না রাত্রে বাবা যদিও বললেন তাড়াতাড়ি শুয়ে পড় ভোরে উঠতে হবে তবুও খাওয়া দাওয়া করে বিছানা পেতে শুতে শুতে প্রায় দশটা হয়ে গেল লেপের তলায় যখন ঢুকছি তখন আমাদের পাশাপাশি দুটো ঘরের মাঝখানে দরজা দিয়ে একটা বিকট নাক ডাকার আওয়াজ পেলাম ফেলুদা বলল বিলাসবাবু আমি বললাম কি করে জানলে কেন কাল ট্রেনেও ডাকছিল শুনিসনি সেই নেই বিলাসবাবু ট্রেনেও ছিলেন হ্যাঁ তাই তো একটা রহস্যের হঠাৎ সমাধান হয়ে গেল ওই বুড়ো আঙুল ফেলুদা আসতে করে আমার পিঠ চাপড়ে বলল গুড ঠিক কথা আমাদের ওপরের বাঁকে উনি সারা রাত চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলেন কেবল পায়ের ডগা দুটো বেরিয়েছিল বাঁক থেকে আর তখনই দেখেছিলাম ওই বুড়ো আঙুল কিন্তু এবার যে আসল প্রশ্নটা করতে হবে ফেলুদাকে বাবার নড়াচড়া দেখে বুঝতে পারছিলাম উনি এখনও ঘুমাননি বাবা না ঘুমলে কথাটা বলা চলে না তাই আর একটু অপেক্ষা করতে হবে ধর্মশালাটা ক্রমেই আরও নিঝুম হয়ে আসছে আর তার সঙ্গে সমস্ত শহরটা শীতকাল তাই এমনিতেই লোকে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ছে আমাদের ঘরের ভেতর অন্ধকার বাইরে উঠোনে বোধ হয় একটা লাইট জ্বলছে আর তারই আলো আমাদের দরজার চৌকাটে এসে পড়েছে একবার আমাদের ঘরের মেঝে থেকে যেন খুট করে একটা শব্দ এলো বোধ হয় ইঁদুর টিঁদুর কিছু হবে এবার বাবার খাটিয়া থেকে শুনলাম ওর জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়া শব্দ বুঝলাম উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন আমি ফেলুদার দিকে ফিরলাম তারপর গলা নামিয়ে একেবারে ফিসফিস করে বললাম ওটা আংটি ছিল তাই না ফেরুদা কিছুক্ষণ চুপ 
তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমারই মতো ফিস ফিস করে বলল তুই যখন জেনেই ফেলেছিস তখন আর তোর কাছে লুকোনোর কোনো মানে হয় না আংটিটা আমার কাছেই রয়েছে সেই প্রথম দিন থেকেই তোরা সব ঘুমিয়ে পড়ার পর ধীরু কাকার ঘরে আলনায় ঝোলানো ওই পাঞ্জাবিটার পকেট থেকে চাবি নিয়ে আলমালি খুলে আংটিটা বার করে নি বাক্সটা নিয়ে নি যাতে ডেফিনেটলি বোঝা যায় আংটিটা আছে কিন্তু কেন নিলে আংটিটা কারণ ওটা সরিয়ে রাখলে আসল ডাকাতকে উসকে দিয়ে তাকে ধরার আরও সুবিধে হবে বলে তাহলে ওই সন্ন্যাসী কি আংটিটাই নিতে এসেছিলেন অম্বিকাবাবু নয় আরেকজন সন্ন্যাসী যে নকল যার হাতে অ্যাটাচি কেস ছিল সেই এসেছিল চুরি করতে কিন্তু গেট থেকেই বৈঠকখানে আরেকজন গেরুয়াধারীকে দেখে চম্পট দেয় তারপর টাঙ্গা করে স্টেশনে গিয়ে ওয়েটিং রুমে ঢুকিয়ে পোশাক বদলে নেয় সেই নকল সন্ন্যাসী কে একটা সন্দেহ আছে মনে কিন্তু এখনো প্রমাণ পায়নি এতদিন ধরে তুমি ওই আংটি পকেটে নিয়ে ঘুরে বেরিয়েছ না তবে একটা নিরাপদ জায়গায় রেখে দিয়েছিলাম কোথায় ভুল বুলাইয়ার একটা খুপরির ভেতর বাপ রে বাপ কি সাংঘাতিক বুদ্ধি এতদিনে বুঝতে পারলাম ফেলুদার দ্বিতীয়বার ভুল ভুলাইয়া যাবার এবং গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে যাবার কারণটা কিন্তু তবু মনে একটা খটকা লাগল তাই জিজ্ঞেস করলাম কিন্তু তুমি তো ভুল ভুলাইয়ার প্ল্যান জানতে না প্রথম দিনেই সেটার একটা ব্যবস্থা করেছিলাম আমার বাঁ হাতের কোড়ে আঙুলের নোকটা বড় সেটা জানিস তো প্রথম দিনে হাঁটবার সময় ভুল ভুলাইয়ার প্রত্যেকটি গলির মুখে দেওয়ালের গায়ে নোক দিয়ে ঘষে এক দুই তিন করে নম্বর দিয়ে রেখেছিলাম সাত নম্বর গলির খুপড়ির মধ্যে ছিল আংটিটা আমি জানতাম ওর যে নিরাপদ জায়গা আর নেই এদিকে হরিদ্বার যাব অথচ আংটিটা লখনৌয়ে থেকে যাবে এটা ভালো লাগছিল না তাই সেদিন গিয়ে বার করে নিয়ে আসি আমার বুকের ভেতরটা আবার ঢিপ ঢিপ করতে আরম্ভ করেছে বললাম কিন্তু সে ডাকার যদি সন্দেহ করে যে তোমার কাছে আংটিটা আছে সন্দেহ করলেই বা প্রমাণ তো নেই আমার বিশ্বাস সন্দেহ করেনি কারণ অত বুদ্ধি ওদের নেই কিন্তু তাহলে তোমার পিছনে এভাবে লেগেছিল কেন তার কারণ আংটি লোক ওরা ছাড়তে পারছে না আর ওরা জানে যে আমি যতদিন আছি ততদিন ওদের সব প্ল্যান ভন্ডুল করে দেবার ক্ষমতা আমার আছে কিন্তু আমার গলা শুকিয়ে প্রায় আওয়াজই বেরোচ্ছিল না কোনো রকমে ঢোক গিলে তবে কথাটা শেষ করতে পারলাম কিন্তু তার মানে তো তোমার সাংঘাতিক বিপদ হতে পারে বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়াই তো ফেলো মিত্তিরের ক্যারেক্টার কিন্তু আর কিন্তু না এবার ঘুম ফেলুদা একটা তুড়ি মেরে হাই তুলে পাশ বদল করল ধর্মশালা এখন চুপচাপ দূরে রাস্তায় একটা কুকুর ডেকে উঠল পাশের ঘরে নাক ডাকার শব্দ এক টানা চলেছে ঘুম কি আসবে ফেলুদার টেক্কা মার্কা দেশলাইয়ের বাক্সে রোদের আলোতে ঝলমল করা বাদশাহী আংটির কথা কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না এই আংটির ব্যাপারে কি অদ্ভুত সাহসের সঙ্গে ফেলুদা নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে তা ভাবতেও অবাক লাগে অথচ এটাও ঠিক যে ও যদি না থাকত তাহলে হয়তো আংটি চুরিও হয়ে যেত আর চোর ধরাও পড়ত না পাশের ঘর থেকে কিন্তু মনে হয় যেন অনেক দূর থেকে র্যাটেল স্নেকের আওয়াজ পেলাম বুঝলাম বাবু তার প্রিয় সঙ্গীত শুনছেন আর এই ঝুমঝুমির আওয়াজ শুনতে শুনতেই বোধ হয় ঘুমটা এসে গিয়েছিল বাবার ট্রাভেলিং ক্লকে পাঁচটার সময় অ্যালার্ম দেওয়া ছিল কিন্তু আমার ঘুম ভেঙে গেল সেটা বাজার একটু আগেই তাড়াতাড়ি মুখটুক ধুয়ে চাটা খেয়ে তৈরি হয়ে নিলাম সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য খাবারের কথা বলতে শ্রীবাস্তব বললেন লক্ষ্মণ ঝুলায় একদম ব্রিজের মুখটাতে ও দোকানে ফার্স্ট ক্লাস পুরি তরকারি পাবেন ও খাবার নেবার দরকার নেই সকলেই বেশ ভালো করে গরম জামা পরে নিয়েছিলাম কারণ পথে তো ঠান্ডা হবেই আর লক্ষ্মণ ঝুলার হাইট বেশি বলে সেখানে এমনিতেই এখানে চেয়ে বেশি ঠান্ডা পৌনে ছটার সময় দুটো ট্যাক্সি পর পর এসে ধর্মশালার গেটের সামনে দাঁড়ালো আমাদের সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম বিলাসবাবু এসেছেন শুনলাম উনিও লক্ষ্মণ ঝুলা যাবেন বলে আমাদের দলে ঢুকে পড়েছেন কোন গাড়িতে উঠব ভাবছি এমন সময় বনবিহারীবাবু এগিয়ে এসে বললেন তিনজন তিনজন করে ভাগাভাগি হয়ে যেতে হবে অবশ্যই জানোয়ার সম্বন্ধে আমার কিছু ইন্টারেস্টিং গল্প আছে তবেশবাবু যদি চাও তো আমার গাড়িতে আসতে পারো আমি বললাম 
শুধু আমি কেন ফেলুদাও নিশ্চয়ই শুনতে চাইবে ফেলুদা কোনো আপত্তি করল না তাই শেষ পর্যন্ত আমি ফেলুদা আর বাবু একটা গাড়িতে আর বাবা শ্রীবাস্তব আর বিলাসবাবু অন্য গাড়িতে উঠলাম শ্রীবাস্তবের সঙ্গে দেখলাম বিলাসবাবুর বেশ ভাব হয়ে গেছে সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে বাবু তার কাঠের বাক্সটা রাখলেন বললেন এইটাতে আমার অজগর আসবে পেছনের সিটের মাঝখানে ফেলুদা আর দুপাশে আমি আর বাবু বসলাম ঠিক সোয়া ছটার সময় আমাদের গাড়ি দুটো একসঙ্গে রওনা দিল শহর ছাড়িয়ে খোলা জায়গায় পৌঁছতে আরও পাঁচ মিনিট লাগল সামনে পাহাড় ডান দিকে চেয়ে থাকলে মাঝে মাঝে গঙ্গা দেখা যাচ্ছে আমার মনটা খুশিতে ভরে উঠল বনবিহারী বাবুও বোধহয় বেশ ফুর্তিতেই আছেন কারণ গুনগুন করে গান ধরেছেন বোধহয় অজগরের আশাতেই ওর মনের এই ভাব খেলুদা কেবল দেখলাম একেবারে চুপ মেরে গেছে কি ভাবছে ও আংটিটা কি এখনও ওর পকেটেই আছে সেটা জানার কোনো উপায় নেই কারণ ও বনবিহারীবাবুর সামনে সিগারেট খাবে না বাবাদের ট্যাক্সিটা আমাদের সামনেই চলেছে ট্যাক্সির পিছনের কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে বিলাসবাবু শ্রীবাস্তবকে কি সব যেন বোঝাচ্ছেন হয়তো শ্রীবাস্তব এই ফাঁক তালে তার হাতটা দেখিয়ে নিচ্ছেন বনবিহারীবাবু হঠাৎ বললেন আচ্ছা শিশির ভেজা রাস্তা থেকে এখনো ধুলো উঠছে না কিন্তু রোদের তেজ বাড়লে উঠবে আমার মনে হয় ওদের একটু এগিয়ে যেতে দেওয়া উচিত দাড়িওয়ালা পাগড়ি পড়া পাঞ্জাবি ড্রাইভার বনবিহারীবাবুর কথা মতো গাড়ি স্পিড কমিয়ে দিল আর তার ফলে বাবাদের ট্যাক্সি বেশ কিছু দূরে গিয়ে গেল ধুলো হোক আর যাই হোক আমি মনে মনে চাইছিলাম গাড়ি দুটো যেন কাছাকাছি একসঙ্গে চলে কিন্তু বনবিহারীবাবুর আদেশের উপর কিছু বলার সাহস হলো না ভদ্রলোক জানুয়ারির গল্প আরম্ভ করবেন কখন একটা গাড়ি যেন পিছন দিক থেকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে বারবার হর্ন দিচ্ছে বনবিহারীবাবু বললেন তো জ্বালালো দেখছি পাশ দাও হে ড্রাইভার পাশ দাও নইলে প্যাক প্যাক করে কান ঝালাবালা করে দেবে ড্রাইভার বাধ্যভাবে গাড়িটাকে রাস্তার একটু বাঁদিকে নিল আর অমনি একটা পুরনো ধরনের শেভরোলে ট্যাক্সি আমাদের গাড়ির পাশ দিয়ে হুস করে বেরিয়ে এগিয়ে গেল যাবার সময় দেখলাম যে সে গাড়ির পেছনের সিটে বসা একজন লোক মুখ বার করে আমাদের দিকে দেখে নিল এ আমাদের চেনা লোক সেই বারেলি পর্যন্ত যাওয়া গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী আমরা আগেই ঠিক করেছিলাম যে প্রথমে লছমন ঝুলা যাব তারপর সেখানে বেশ কিছুক্ষণ থেকে দুপুরে খাওয়া সেরে ফেরার পথে ঋষিকেশটা দেখে আসব সত্যি বলতে কি ঋষিকেশটা সম্বন্ধে আমার খুব বেশি উৎসাহ ছিল না সেও তো তীর্থস্থান পান্ডা ধর্মশালা অলিগলি ঘাট মন্দির এইসব কেবল গঙ্গাটা একটু অন্যরকম বনবিহারীবাবু এখন ফেলুদার গানটা ধরেছেন জব ছোড় চল লখনউ নগরি তব হাল আধ পর গুজরি গান থামিয়ে হঠাৎ বনবিহারীবাবু বললেন এই গানের সুরে জ্যোতি ঠাকুরের একটা বাংলা গান আছে জানো ফেলুদা বলল জানি কত কাল রবে বলো ভারত হে ঠিক বলেছ তারপর আমার দিকে ফিরে বনবিহারীবাবু বললেন কামানের মতো নই কাম অন মানে আই স আই এস এ ডাবলিউ আলাদা করে আই স মানে আমি দেখিয়াছিলাম এটা জানো এটা আমি জানতাম না শুনে খুব মজা লাগলো আর মনে মনে মুখস্থ করে নিলাম বনবিহারীবাবু বললেন এটার জন্যই বোধ হয় আমার গান বলতেই বন্দুকের কথা মনে পড়ে আর বন্দুক বলতেই জিম করবেট শিকারি করবেটের কথা জানো তো ফিলুদা বলল জানি তিনি কিন্তু এইসব অঞ্চলে মানুষ খেকো বাঘ মেরে গেছেন আমার করবেটকে কেন এত ভালো লাগে জানো কারণ উনিও আমার মতো জানোয়ারদের স্বভাব বুঝতেন ওদের ভালোবাসতেন এই বলে আবার গুনগুন করে গান ধরলেন বনবিহারীবাবু গাড়ি ছুটে চলেছে লছমন ঝুলার দিকে বাঁদিকে পাহাড় সামনে পাহাড় ডান দিকে মাঝে মাঝে গঙ্গাটা দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে ঘন জঙ্গল আকাশে মেঘ জমেছে সূর্যটা এক একবার মেঘে ঢেকে যাচ্ছে আর তক্ষুনি বাতাসটা আরও ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে আমি প্রথম দিকে কেবল লছমন ঝুলার কথাই ভাবছিলাম 
এখন আবার মাঝে মাঝে আংটির ব্যাপারটা মনটাকে খোঁচা দিতে আরম্ভ করেছে অনেক কিছু নতুন জিনিস এই দুদিনে জানতে পেরেছি কিন্তু আরও অনেক কিছুই যে এখনো জানতে বাকি আছে মহাবীর কেন সন্দেহ করে যে প্যারিলাল স্বাভাবিকভাবে মারা যাননি প্যারিলাল কিসের জন্য চিৎকার করেছিলেন মারা যাওয়ার আগে প্যারিলাল কোন স্পাইয়ের কথা বলতে চেয়েছিলেন সে স্পাই কি আমাদের চেনার মধ্যে কেউ না চেনার বাইরে এই সব ভাবতে ভাবতে আমার চোখটা গাড়ির মধ্যে আয়নাটার দিকে চলে গেল আয়নায় ফেলুদাকে দেখা যাচ্ছে সে অদ্ভুত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে কি জানি দেখছে এবার আমি আর চোখে ফেরুদার দিকে চেয়ে দেখি সে দেখছে তার সামনেই বসার ড্রাইভারের দিকে আমার চোখটাও প্রায় আপনা থেকে ঘুরে ড্রাইভারের দিকে গেল আর সেদিকে দৃষ্টি পড়তেই আমার বুকের ভেতরটা ছ্যাঁত করে উঠল ড্রাইভারের পাগড়ির নিচে আর কোটের কলারের ঠিক ওপরে ঘাড়ের মাঝখানে আঁচড়ের দাগ এরকম দাগ আমরা আর একজনের ঘাড়ে দেখেছি সে হল গণেশ গুহ এবার ফেলুদার দিকে চেয়ে দেখি সে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে জানলার বাইরে দেখছে তাকে এমন গম্ভীর এর আগে আমি কখনো দেখিনি কোয়ালিটি রেস্টুরেন্টে বসে গণেশ গুহ বলেছিল সে বনবিহারীবাবুর চাকরি ছেড়ে দিয়ে সেই দিনই কলকাতায় চলে যাচ্ছে আর আজ সে পাঞ্জাবি ড্রাইভারের ছদ্মবেশে আমাদের নিয়ে চলেছে লছমন ঝুলা হঠাৎ করে মনে পড়ল বনবিহারীবাবুই এই ট্যাক্সি ঠিক করে দিয়েছিলেন তাহলে কি আমি আর ভাবতে পারলাম না আমার মাথা ভো ভো করতে আরম্ভ করেছে আমরা কোথায় চলেছি এখন লছমন ঝুলা না অন্য কোথাও বনবিহারীবাবুর উদ্দেশ্যটা কি অথচ তাকে দেখে তো তার মনে কোনো রকম উত্তেজনা বা দূরবিসন্ধি আছে বলে মনে হয় না হঠাৎ বনবিহারীবাবুর গলার আওয়াজে চমকে উঠলাম আমরা বাঁয়ে একটা রাস্তা ধরবো এবার ওই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রাস্তাটা গেছে কিছু দূর গেলেই একটা বাড়ি পাব সেখানেই আমার অজগরটা থাকার কথা যাওয়ার সময় একবার দেখে যাই ফেরার পথে একেবারে বাক্সে পুরে নিয়ে গাড়িতে তুলে নেব কি বলেন ফেলুবাবু আশ্চর্য শান্তভাবে ফেলুদা বলল বেশ তো আমি কিন্তু একটা কথা না বলে পারছিলাম না আপনি যে বলেছিলেন অজগরটা লছমন ঝুলায় আছে এটা যে লছমন ঝুলা নয় সেটা তোমাকে কে বলল তবেশ বাবু হাওড়া বলতে কি কেবল হাওড়ার পুল আর তার আশপাশটা বোঝায় লছমন ঝুলা শুরু হয়ে গেছে এখান থেকেই গঙ্গার ব্রিজ এখান থেকে মাইল দেড়েক শালবনের মধ্যে দিয়ে আগাছায় ঢাকা প্রায় দেখা যায় না এমন একটা পথ ধরে গাড়িটা বাঁদিকে ঘুরল লক্ষ্য করলাম ড্রাইভারটা এবার বনবিহারীবাবুর নির্দেশের অপেক্ষাও করল না যেন তার আগে থেকেই জানা ছিল এই রাস্তা দিয়ে যেতে হবে কেমন লাগছে ফেলুবাবু বনবিহারীবাবুর গলায় একটা নতুন সুর কথাগুলোর পেছনে যেন একটা চাপা উত্তেজনা লুকোনো রয়েছে দারুণ কথাটা বলেই ফেলুদা তার বাঁ হাতটা দিয়ে আমার ডান হাতটা ধরে আস্তে একটা চাপ দিল বুঝতে পারলাম ও বলতে চাইছে ভয় পাস না আমি আছি রুমাল এনেছিস তো সে ফেলুদার এই প্রশ্নটার জন্য আমি একেবারেই তৈরি ছিলাম না তাই কীরকম ভ্যাবা চাকা খেয়ে গেলাম রুমাল রুমাল জানিস না হ্যাঁ কিন্তু ভুলে গেছি বনবিহারীবাবু বললেন ধুলোর জন্য বলছো এখানে কিন্তু ধুলোটা কম হবে না ধুলো না বলে ফেলুদা তার কোটের পকেট থেকে একটা রুমাল বার করে আমার পকেটে গুঁজে দিল কেন যে সে এটা করলো তা বুঝতেই পারলাম না বনবিহারীবাবু তার টেপ রেকর্ডারটা নিজের কোলের ওপর নিয়ে সেটাকে চালিয়ে দিলেন শালবনের ভেতর হায়না হেসে উঠল বোন এখন আরও গভীর সূর্যের আলো আর আসছে না এখানে এমনিতেই মেঘ আরও ঘন হয়েছে বাবাদের গাড়ি এখন কোথায় লছমন ঝুলা পৌঁছে গেছে কি 
আমাদের যদি কিছু হয় ওরা টেরও পাবেন না সেই জন্যেই কি বনবিহারীবাবু ওদের গাড়িটা এগিয়ে যেতে দিলেন মনে যত জোর আছে সাহস আছে সব একসঙ্গে জড়ো করার চেষ্টা করলাম কেন জানি বুঝতে পারছিলাম না ফেলুদার ওপর যতই ভরসা থাকুক না কেন আজ যে অবস্থায় পড়তে হবে ওকে তাতে ওর যত বুদ্ধি যত সাহস আছে সব টুকু দরকার হবে গাড়ি আরও গভীর বনের মধ্যে দিয়ে চলেছে এখন বনবিহারীবাবু আর গান গাইছেন না এখন কেবল ঝিঁঝির ডাক আর মোটরের চাকার তলায় আগাছার খসখসানি প্রায় দশ মিনিট চলার পর কাছের গুঁড়ি আর পাতার ফাঁক দিয়ে কিছু দূরে একটা বাড়ি দেখা গেল এরকম জায়গায় এত গভীর বনের ভেতর কে আবার বাড়ি তৈরি করল হঠাৎ মনে পড়ল আমার এক দূর সম্পর্কের কাকা আছেন যিনি সুন্দরবনে কোথায় যেন একটা ফরেস্ট অফিসার তারও এরকম একটা বাড়ি আছে শুনেছি আশেপাশে বাঘ ঘোরাফেরা করে এও হয়তো সেই ধরনের একটা বাড়ি আর একটু কাছে গিয়ে বুঝতে পারলাম বাড়িটা কাঠের তৈরি আর সেটা বহু পুরনো শুধু তাই না বাড়িটা আসলে একটা মাচার ওপর তৈরি একটা কাঠের সিঁড়ি দিয়ে সেই মাচায় উঠতে হয় বাইরে থেকে দেখে মনেই হয় না যে সেখানে কোনো লোক থাকে আমাদের ট্যাক্সি বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ালো বনবিহারী বাবু বললেন পাড়ে আছেন বলে তো মনে হয় না তবে এসেইছি যখন তখন ভেতরে গিয়ে একটু অপেক্ষা করা যাক হয়তো কাছাকাছির মধ্যেই কোথায় গেছেন কাঠটাট সংগ্রহ করতে একা মানুষ তো সব নিজেই করেন আর ওর অত জানোয়ারের ভয় নেই আমারই মতো এসো ফেলুচন্দ্র দমেশ চন্দ্র ভেতরে গিয়ে বসা যাক মেকি সন্ন্যাসী তো অনেক দেখলে এবার একজন সত্যিকারের সাধু পুরুষ কিভাবে থাকেন দেখবে চলো আমরা তিনজন গাড়ি থেকে নামলাম ফেলুদা না থাকলে আমার মনের অবস্থা যে কি হতো জানি না এখনো যে সাহস পাচ্ছি তার একমাত্র কারণ হলো ফেলুদার নির্বিকার ভাব এক এক সময় তাই মনে হয় বিপদটা হয়তো আসলে আমার কল্পনা আসলে ড্রাইভার সত্যিকারের শিক ড্রাইভার আর বনবিহারী বাবু খুব ভালো লোক আর এই বাড়িটায় সত্যিকারের পাণিজি বলে একজন সাধু পুরুষ থাকেন যার কাছে একটা বারো ফুট লম্বা অজগর সাপ আছে আর সেটা দেখার জন্যই বনবিহারী বাবু এখানে আসছেন আগাছা আর শুকনো শালপাতার ওপর দিয়ে হেঁটে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠে আমরা বাড়িটার ভেতরে ঢুকলাম যে ঘরটায় ঢুকলাম সেটা সাইজে আমাদের ট্রেনের কামরার চেয়ে খুব বেশি বড় নয় ঢোকার দরজা ছাড়াও আর একটা দরজা আছে সেটা দিয়ে পাশের আর একটা ঘরে যাওয়া যায় কিন্তু মনে হল সে দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ দুটো দরজার উল্টো দিকে দুটো ছোট্ট জানলাও রয়েছে জানলা দিয়ে বাইরের শালবন দেখা যাচ্ছে মাচাটার হাইট একটা মানুষের বেশি নয় বনবিহারী বাবু কাঁধে ঝোলানো টেপ রেকর্ডারটা মাটিতে নামিয়ে রেখে বললেন পাড়েজির কেমন সরল জীবনযাত্রা দেখেই বুঝতে পারছ ঘরের মধ্যে একটা ভাঙা টেবিল একটা হাতল ভাঙা বেঞ্চি আর একটা টিনের চেয়ার ফেরুদা বেঞ্চিটার উপর বসল দেখে আমিও তার পাশে গিয়ে বসলাম বনবিহারী বাবু তার পাইপে তামাক ভরে তাতে আগুন দিয়ে দেশলাইটা জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে টিনের চেয়ারটা মজবুত কি না হাত দিয়ে চেপে পরীক্ষা করে মুখ দিয়ে একটা আরামের শব্দ করে সেটার উপর বসলেন তারপর পাইপটাতে একটা বিরাট টান দিয়ে ঘরটাকে প্রায় ধোঁয়ায় ভরে দিয়ে চাপা অথচ পরিষ্কার গলায় ভীষণ স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন তারপর ফেলু বাবু আমার আংটিটা যে এবার ফেরত চাই আপনার আংটি বনবিহারী বাবুর কথাটা যে ফেলুদাকে বেশ অবাক করেছে সেটা বুঝতে পারলাম বনবিহারী বাবু ঠোঁটের কোণে পাইপ আর একটা অল্প হাসি নিয়ে চুপ করে বসে রইলেন বাইরে ঝিঝির শব্দ কমে এসেছে ফেলুদা বলল আর সেই আংটি যে আমার কাছে রয়েছে তা আপনি কি করে জানলেন বনবিহারী বাবু এবার কথা বললেন অনুমান অনেক দিন থেকেই করছিলাম 
বাইরের একটা লোক এসে ধীরুবাবুর শোবার ঘরের আলমারি খুলে তার থেকে আংটি বার করে নিয়ে যাবে এটা প্রথম থেকেই কেমন যেন অবিশ্বাস্য লাগছিল তবে তোমার ওপর সন্দেহ গেলেও এতদিন প্রমাণ পাইনি এখন পেয়েছি কি প্রমাণ বনবিহারী বাবু উত্তরে কিছু না বলে মেঝে থেকে টেপ রেকর্ডারটা কোলে তুলে নিয়ে ঢাকনা খুলে সুইচ টিপে দিলেন যা শুনলাম তাতে আমার রক্ত জল হয়ে গেল চাকা ঘুরছে আর যন্ত্রটা থেকে আমার আর ফেলুদার গলার স্বর বেরোচ্ছে বনবিহারী বাবু খুট করে রেকর্ডের সুইচ বন্ধ করে দিলেন তারপর বললেন কাল রাত্রিরে তোমরা শোবার আগেই মাইক্রোফোনটা তোমাদের খাটিয়া তলায় রেখে এসেছিলাম ঐশী তোমরা যে ঠিক এই বিষয়ে কথাবার্তা বলবে সেটা আমার জানা ছিল না কিন্তু যখন বলেইছ তখন কি আর সুযোগ ছাড়া যায় এর চেয়ে বেশি প্রমাণ কি দরকার আছে তোমার ফেলু বাবু কিন্তু আংটিটা আপনার সে কথা আপনি বলছেন কি করে বনবিহারী বাবু রেকর্ডারটা টেবিলের উপর রেখে দিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন উনিশশো সালে অর্থাৎ আজ থেকে আঠারো বছর আগে কলকাতার ন লক্ষা কোম্পানি থেকে দু লাখ টাকা দিয়ে আমি ওই আংটিটা কিনি পিয়ারিলালের সঙ্গে আমার আলাপ হয় তার কিছু পরেই তার যে এসব জিনিসের শখ ছিল সেটা তিনি আমাকে বলেননি কিন্তু আংটিটা আমি তাঁকে দেখিয়েছিলাম দেখে তার চোখ মুখের অবস্থা যা হয়েছিল তাতেই আমার মনে একটা সন্দেহ জাগে তার দুদিন পরেই আংটিটা আমার বাড়ি থেকে লোক পেয়ে যায় উনিশে খবর দেওয়া হয়েছিল কিন্তু চোর ধরা পড়েনি তারপর লখনৌ এসে কবছর থাকার পর এই সেদিন শ্রীবাস্তবের কাছে আংটিটা দেখে জানতে পারি পিয়ারিলাল সেটা তাঁকে দিয়েছেন পিয়ারিলাল ভাবেননি তিনি প্রথম অ্যাটাকটা থেকে বেঁচে উঠবেন তাই মানে মানে চোরাই মাল অন্যের হাতে চালান করে দিয়েছিলেন কিন্তু তারপর তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন আমি তার আরোগ্যের সুযোগ নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম ভাবলাম তিনি যদি ব্যাপারটা স্বীকার করেন তাহলে শ্রীবাস্তবকে বললে তিনি নিশ্চয়ই আমাকে আংটিটা দিয়ে দেবেন শ্রীবাস্তবকে তার দরুন কিছু টাকাও দিতে রাজি ছিলাম আমি কিন্তু আশ্চর্য কি জানো পেয়ারিলাল চুরির ব্যাপারটা বেমালুম অস্বীকার করে গেলেন বললেন আমার কাছে ওরকম আংটি উনি কোনোদিন দেখেননি অথচ সে আংটি রশিদ পর্যন্ত রয়েছে এখনো আমার কাছে এবার ফেলুদা কথা বলল আর তার গলা স্বরে ভয়ের কোনো চিহ্ন মাত্র নেই কিন্তু বনবিহারী বাবু আমি এবার আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই আশা করি আপনি তার জবাব দেবেন বনবিহারী বাবু বললেন আগে বলো সে আংটি এখনো তোমার কাছেই রয়েছে না তুমি সেটা অন্য কোথাও রেখে এসেছো নিজের জিনিস আমি নিজের হাতেই ফেরত নিতে চাই এবার ফেলুদার গলায় বিদ্রোহের ইঙ্গিত কিন্তু এতদিন তো অন্য লোক লাগিয়ে আংটি চুরির চেষ্টার ব্যাপারে এবং আমার পেছনে লাগার ব্যাপারে আপনার উৎসাহের কোনো অভাব দেখিনি আপনার ওই গণেশ গুহ লোকটি যিনি আজ দাড়ি পাগড়ি পরে পাঞ্জাবি ড্রাইভার সেজেছেন তিনি তো বোধ সেই নকল সন্ন্যাসী তাই না শ্রীবাস্তবের বাড়ির ডাকা তো বোধ তিনি আর প্রথম দিন শ্রীবাস্তবকে ধাবা করার ভারও তো তার উপরই ছিল অবশ্যই পরে শ্রীবাস্তবকে ছেড়ে আমার পেছনে লাগানো হয় তাকে রেসিডেন্সিতে গুলতি মারা ক্লোরোফর্ম দিয়ে আমাকে অজ্ঞান করার চেষ্টা হুমকি কাগজ ছুঁড়ে মারা এ সবই তো তার কাজ তাই না সব কাজ তো আর নিজে করা যায় না ফেলুরাম এমন কিছু কিছু কাজ সব সময় থাকে যার ভার অন্যের ওপর দিতে হয় আর বুঝতেই তো পারো গণেশের স্বাস্থ্যটা তো ভালো কারণ সে এককালে সার্কাসে বাঘ সিংহ হ্যান্ডেল করেছে সুতরাং ডান পিটেমোর কাজগুলো সে ভালোই করে 
আর এটা আমি অবশ্যই বলবো যে আমার হুকুমে সব কাজগুলো করে সে যে অপরাধ করেছে তোমার অপরাধ তার চেয়ে অনেক বেশি কারণ তুমি যে আংটি তোমার কাছে ধরে রেখেছ তাতে তোমার কোন অধিকার নেই ওটা আমার জিনিস আমার প্রপার্টি এবং সেটা আমার ফেরত চাই আজি এখনই শেষ কথাগুলো বনবিহারী বাবু বললেন প্রায় চিৎকার করে মনে সাহস আনার অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও আমার হাত পা কীরকম যেন ঠান্ডা হয়ে আসছিল ফেলুদার উত্তরটা এলো ইস্পাতের মতো কঠিন স্বরে খুনের দায় অভিযুক্ত হলে পর ও আংটি কি আপনার কোনো কাজে আসবে বনবিহারী বাবু প্রায় কাঁপতে কাঁপতে চেয়ে ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তুমি তো কম বেয়াদব নও হে ছোকরা যাকে তাকে ফস করে খুনি বলে দিচ্ছ যাকে তাকে বলতে যাব কেন আমার বিশ্বাস খুনি কেই খুনি বলছি আপনি প্যারেলালের স্পাইয়ের ব্যাপারটা একটু খুলে বলবেন কি পরশু আপনার কথা শুনে মনে হয়েছিল আপনার ও সম্বন্ধে কিছু জানা আছে বনবিহারী বাবু একটা শুকনো হাসি হেসে বললেন ভেরি সিম্পল খুলে বলার কিছু নেই আমি আংটিটা সম্পর্কে খোঁজ খবর করার জন্য ওর পেছনে কিছু লোক লাগিয়েছিলাম পিয়ারিলাল নিশ্চয়ই তাদের সম্পর্কে কিছু বলতে চেয়েছিলেন আমি যদি বলি পিয়ারিলাল স্পাইয়ের সঙ্গে গুপ্তচরের কোনো সম্পর্ক নেই তার মানে কি বলতে চাইছো তুমি আপনি পিয়ারিলালের দ্বিতীয় অ্যাটাকের দিন সকালে তার বাড়িতে গিয়েছিলেন তাই না তাতে কি হয়েছে আমি গেলেই তার অ্যাটাক হবে তার বাড়িতে তো আগেও গিয়েছি আমি তখনও তো খালি হাতে গেছেন খালি হাতে মানে কিন্তু এই শেষবার আপনি খালি হাতে যাননি আপনার সঙ্গে একটা বাক্স ছিল আর সেই বাক্সের মধ্যে ছিল আপনার চিড়িয়াখানার একটা অধিবাসী আপনার বিশাল বিষাক্ত আফ্রিকান মাকড়সা ব্ল্যাক উইডো স্পাইডার তাই না পিয়ারিলাল বলতে চেয়েছিলেন স্পাইডার কিন্তু পুরো কথাটা সেই অবস্থায় উচ্চারণ করা সম্ভব হয়নি তাই স্পাইডার হয়ে গিয়েছিল স্পাই বনবিহারী বাবুর মুখ হঠাৎ জানি কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল তিনি আবার চেয়ারে বসে পড়লেন বললেন কিন্তু তাকে আমি মাকড়সা দেখিয়ে করবটা কি পিয়ারিলালের আরশোলা দেখিয়ে হৃদকম্প হয় সেটা বোধহয় আপনার জানা ছিল না আপনি হয়তো মাকড়সাটা দেখিয়ে ভয় পাইয়ে আংটিটা আদায় করে নিতে চেয়েছিলেন কিন্তু হয়ে গেল একেবারে হার্ট অ্যাটাক এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যু এ মৃত্যুর জন্যে আপনি ছাড়া আর কে দায়ী বলুন আর আপনি বলছেন আংটিটা আপনি কিনেছিলেন এবং পিয়ারিলাল সেটা চুরি করেন আমি যদি বলি আংটি পেয়ারেলাল কিনে কলকাতায় আঠেরো বছর আগে আপনাকে দেখিয়েছিলেন আর সেই থেকে আপনার ও আংটির উপর লোভ আর আপনার বাড়ির সেই তালা দেওয়া বন্ধ ঘরে এরকম আরও অনেক পুরনো জিনিস আপনার আছে আর ওই সব মূল্যবান জিনিস চোর ডাকাতের হাত থেকে সামলানোর জন্যেই আপনার ওই চিড়িয়াখানা বনবিহারী বাবু গম্ভীর গলায় বললেন তুমি আর কি বিশ্বাস করো সেটা শুনতে পারি কি নিশ্চয়ই পারেন আমার বিশ্বাস প্যারিলালের ওই বাদশাহী আংটি আপনি আর কোনোদিন চোখেও দেখতে পাবেন না আর আমার বিশ্বাস আপনার ভবিষ্যতে রয়েছে আপনার অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি গণেশ বনবিহারী বাবুর গুরু গম্ভীর চিৎকারে কাঠের ঘরটা গমগম করে উঠল ফেলুদা হঠাৎ বলল মুখে রুমাল চাপাবে কেন এই কথা বলল জানি না কিন্তু আমি তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে ফেলুদা দেওয়া রুমালটা বার করে মুখের উপর চাপা দিলাম গণেশ গুহ ঘরের ভেতর ঢুকে এলো হাতে সেই কাঠের বাক্স বনবিহারী বাবু দেখি টেপ রেকর্ডারটা নিয়ে দরজার দিকে পিছিয়ে যাচ্ছেন ফেলুদা নিজের পকেট থেকে রুমাল বার করল আর তার সঙ্গে সেই মাজনের কৌটোটা যাতে লেখা দশম সংস্কার চূর্ণ গণেশ গুহ বাক্সটা মাটিতে রেখে ঢাকনাটা খুলে যেই পিছিয়ে যাবে সেই মুহূর্তে ফেলুদা কৌটোটার ঢাকনা খুলে তার ভেতর থেকে এক খাবলা কি জানি গুঁড়ো তুলে নিয়ে গণেশ আর বনবিহারী বাবুর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে নিজের মুখে রুমাল চাপা দিল আমার রুমালের ফাঁক দিয়ে সামান্য যে গন্ধ এলো তাতে বুঝলাম সেটা গোলমরিচ সেই গোলমরিচের গুঁড়ো দুজনের চোখে নাকে ঢুকে ওদের যে কি অবস্থা হলো তা আর বোঝাতে হবে না প্রথমে যন্ত্রণায় তাদের মুখ একেবারে বেঁকে গেল তারপর একসঙ্গে দুজনের আরম্ভ হলো হাঁচি এবং আর্তনা বন্দিহারী বাবু টলতে টলতে দরজার বাইরে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে একেবারে সোজা মাঠ থেকে গিয়ে পড়লেন গণেশ গুহরও প্রায় একই অবস্থা তবু সে যাবার সময় কোনো রকমে দরজাটা টেনে বন্ধ করে আমাদের বন্দি করে দিয়ে গেল 
এবার মেঝেতে খোলা বাক্সটার দিকে চেয়ে দেখি তার ভেতর থেকে একটা সাপের মাথা বেরিয়েছে আর সেই সঙ্গে আরম্ভ হয়েছে সেই হাড় কাঁপানো শব্দ আমি বুঝতে পারলাম আমার মাথার ভেতরটা কেমন জানি করছে বুঝতে পারলাম ফেলুদা আমাকে ধরে বেঞ্চির ওপর দাঁড় করিয়ে দিল আর বুঝলাম যে ফেলুদা নিজেও বেঞ্চির ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে খুব বেশি ভয় পেলে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয় সেটা এখন বুঝতে পারলাম যার থেকে ভয় তার দিকেই যেন চোখটা চলে যায় কিংবা হয়তো সাপ জিনিসটার সত্যি করেই একটা হিপনোটাইজ করার ক্ষমতা আছে মাথা ঝিমঝিম অবস্থাতেই স্পষ্ট দেখলাম র্যাটেল স্নেকটা বাক্স থেকে বেরিয়ে ঝুমঝুমির শব্দ করতে করতে এদিক ওদিক দেখে আমাদের দিকে চোখটা ফেরালো আমাদের দিকে চেয়ে রইল তারপর কাঠের মেঝের ওপর দিয়ে এঁকে বেঁকে আমাদেরই বেঞ্চির দিকে প্রায় যেন আমাকে লক্ষ্য করে এগোতে লাগলো বুঝলাম আমার চোখের দৃষ্টি ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসছে সাপটা যখন বেঞ্চি থেকে তিন হাত দূরে তখন হঠাৎ মনে হলো যেন একটা বাজ পড়ল আর সেটা যেন আমাদের ঘরেরই ভেতর একটা চোখ ঝলসানো আলো একটা কান ফাটা আওয়াজ আর তারপরে বারুদের গন্ধ আর সাপ সাপের মাথা দেখলাম থেতলে শরীর থেকে আলগা হয়ে পড়ে আছে ঝুমঝুমিটা দু একবার নড়ে থেমে গেল তারপর আর কিছু মনে নেই যখন জ্ঞান হল তখন দেখি আমি শালবনের মধ্যে একটা শতরঞ্চির ওপর শুয়ে আছি কপাল আর মাথাটা ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে বুঝলাম জল দেওয়া হয়েছে শ্রীবাস্তবের মুখটা প্রথম চোখে পড়ল আর তারপরেই বাবা কেমন আছেন তপেশবাবু গলাটা শুনে চমকে উঠে পাশ ফিরে দেখি মহাবীর কিন্তু গায়ে গেরুয়া পোশাক কেন মহাবীর বলল আরে ট্রেনে বরেলি পর্যন্ত একসাথে এলাম আর চিনতে পারলে না দারুণ মেক করে তো লোকটা দাড়িওয়ালা অবস্থায় সত্যি চিনতে পারিনি আর তাছাড়া গলার আওয়াজ আর কথা বলার ঢং বদলে ফেলেছিল মহাবীর বলল আমার রিভলভারের টিপ দেখলে তো আসলে যেদিন ভুল ভুলাইয়া দেখা হলো আর উনি বললেন যে আমাকে চেনেন না সেদিন থেকেই বনবিহারী বাবুর ওপর আমার সন্দেহ হয়েছিল কারণ কলকাতায় উনি আমাদের বাড়িতে অনেকবার এসেছেন আমার সঙ্গে কথাও বলেছেন একদিন বাবার সঙ্গে খুব কথা কাটাকাটি হয়েছিল ওই আংটিটা নিয়েই সেটাও আমার কিছুদিন আগেই মনে পড়েছে বাবা বললেন তোদের দেরি দেখে লছমন ঝুলা থেকে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে শেষটায় টায়ারের দাগ দেখে বোনের রাস্তাটা ধরে ভিতরে ঢুকেছি মহাবীর বাবুই অবশ্যই গাড়ি ঘোরানোর কথা প্রথম বলেন আর ওরা দুজন কোথায় গেলেন গোলমরিচের ঝাঁজে খুব শাস্তি পেয়েছে ফেলুর ব্রহ্মাস্ত্রের তুলনা নেই ওরা এখন পুলিশের জিমায় আছে পুলিশ কোথেকে এলো সঙ্গেই তো ছিল বিলাসবাবু তো আসলে ইন্সপেক্টর গড়গড়ি কি আশ্চর্য ওই হাত দেখিয়ে ভদ্রলোকে ইন্সপেক্টর গড়গড়ি এমন অদ্ভুতভাবে যে আংটির ঘটনাটা শেষ হবে তা ভাবতেই পারিনি কিন্তু ফেলুদা ফেলুদা কোথায় ওর কথা মনে পড়তেই আমার চোখে একটা ঝিলিক মারা আলো এসে পড়ল যেদিক থেকে আসছে সেদিকে তাকিয়ে দেখি ফেলুদা আঙুলে আংটিটা পরে কিছু দূরে একটা খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে এসে পড়া সূর্যের আলোটা আংটির হিরের উপর ফেলে সেটা রিফ্লেক্ট করে আমার চোখে ফেলছে আমি মনে মনে বললাম এই আংটি রহস্য সমাধানের ব্যাপারে কেউ যদি সত্যি করে বাদশাহ হয়ে থাকে তবে সে ফেলুদাই শুনছিলেন বাদশাহী আংটি রচনা সত্যজিৎ রায় গল্প পাঠে ধীরু কাকা এবং বিলাসবাবুর ভূমিকায় জগন্নাথ বসু মহাবীর নীল 
ডক্টর শ্রীবাস্তব গণেশ এবং বনবিহারী বাবুর ভূমিকায় মীর তোপসে তোপসের বাবা এবং আরও কয়েকটি চরিত্রে দীপ ফেলুদা সব্যসাচী চক্রবর্তী ফেলুদা থিম সত্যজিৎ রায় নতুন ফেলুদা থিম সন্দীপ রায় শব্দগ্রহণ আবহ সঙ্গীত এবং স্পেশাল এফেক্টসে রিচার্ড বিশেষ সহযোগিতায় অনির্বাণ এবং রবিন পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ইন্দ্রাণী রেডিও মির্চির তরফ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ শ্রী সব্যসাচী চক্রবর্তী শ্রী সন্দীপ রায় এবং শ্রী দেবাশিস মুখোপাধ্যায়কে আমাদের পাশে থাকার জন্য আগামী সপ্তাহে ঠিক এই সময় আরও একটি রোমাঞ্চকর গল্প নিয়ে হাজির হবে সানডে সাসপেন্স